Wiu, 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 wiu. Mlio wa kingora cha pikipiki ya askari wa usalama barabarani ya traffic police. Ulisikika wakati pikipiki hiyo ikiwa mbele kabisa ikiongoza msafara wa magari nane makubwa ya kifaali yaliyokamefuatana. Msafara huo ulikuwa umebeba mheshimiwa waziri wa ustawi wa jamii sana na watoto B. Felista. Mwanamama mwanasiasa ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika chama tawala la serikali akiwa anaelekea katika hoteli moja kubwa ya kifaali yenye hadhi ya nyota tano ili kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na habari za wizara yake na pesa za ufadhili alizopewa katika wizara yake ya ustawi wa jamii wanawake na watoto. Mrango wa gali la mbele kabisa ulifunguliwa. Wakashuka walinzi wenye suti nyeusi yale wana usalama na kulifuata gari la nyuma yale la pili kwenye msafara na kufungua mlango taratibu kashuka mwanamama huyo ambaye alikuwa amevalia mavazi yenye asili ya Afrika Magharibi hasa nchini Nigeria sambamba na kiremba kikubwa sana kichwani waandishi wa habari waliokuwa kwa nje ya jengo la hoteli hiyo wakimsubiri wakaanza kumfuata na vipaza sauti yani microphone na kabila zao ili kumhoji na msikilizaji Tumeanza simulizi hii mpya kabisa iitwayo desire yani hamu. Ni hamu ya kitu gani? Tutajua tukavunia kufuatia simulizi tamu kweli kweli simulizi ya mapenzi. Mtunzi wa simulizi hii ni bwana Elia Goeje ikisimuliwa nami director ONI kutokea hapa simulizi Max. Unaipata simulizi hii kupitia YouTube channel ya simulizi Max. Lakini ukitaji kupata bila kusubiri basi hakisha unaipata Android application inaitwa SMX app. Lakini pia vile vile ukitaka uipate kwa haraka basi tafuta application inaitwa Simulizi Mix ambayo inapatikana pale Google Play Store. Ndipo pamoja mwanzo mpaka mwisho kujua nini kilijili katika simulizi hii tam kweli kweli iitwayo Desire. Simulizi mpya ya mapenzi. Mheshimiwa wazili, mheshimiwa kuna kuna sitaji usumbufu. Alimjibu mwandishi mmoja wa kiume ambaye alikuwa kiherehere kweli kweli na kipaza sauti ya ni microphone chake akimsogezea mwanamama huyo wakati alipokuwa akitembea kuingia ukumbini huku akiwa analindwa na walinzi ni bodyguards wawili mabangu waliovalia suti nyeusi na miwani miausi sambamba na askari wengine wenye sare Mheshimiwa waziri kuna taarifa za chini chini kwamba kuna ubadhilifu umetokea kwenye fedha za msaada zilizotolewa na juu ya Ulaya kwenye wizara ya kujie kuna ukweli wote ule juu ya tuma hizo Mwandishi huyo aliendelea kuzungumza. Bi Felista akamkazia macho na kisha akamtazama mlinzi ya bodyguard wake mmoja na kuendelea na safari yake. Mlinzi ya bodyguard huyo mmoja akamshika mkono mwandishi huyo habari na kumsukuma kwa nyuma. Asiendelee kuuliza maswali hayo dhidi ya bosi wake waziri. Mwandishi huyo na kipaza sauti chake microphone akaanguka mzima mzima mpaka chini sakafuni na kuzongwa zongwa na waandishi wengine. Akabaki anashangaa wakati huo mheshimiwa waziri B. Felist akielekea ndani ya hoteli na msafara wake kwa ajili ya mkutano na waandishi wa habari. Alipofika alikaa kwenye kiti maalumu alichokuwa ameandaliwa na kuweka vizuri nguo yake begani kama mtandio sambamba na miwani yake machoni. Akisogezea kipaza sauti ya microphone ambayo ilifutwa futwa vyema ikawekwa safi kwa ajili ya yeye ili aanze kuzungumza. Karibu mheshimiwa waziri Waandishi wote wa habari hapa wapo kukusikiliza na kuripoti utakazozungumza kupitia vyombo vyao vya habari. Msaidizi wake alimwambia. <coughs> Sina muda mrefu wa kupoteza hapa. Jambo moja litukusanya kama ilivyo taratibu wa kiserikali ni kuwapa taarifa kuwa tumepokea pesa za maendeleo takribani bilioni hamsini kutoka umoja wa Ulaya kwa ajili ya kuweza kusaidia watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu na pesa hizo zipo tayari kwenye akaunti ya wizara na zitafanyiwa kazi usika. Asitaka kunisikiliza. Nafasi ya mtu mmoja kuuliza swali. Bifelista akauliza, mwandishi mmoja wa habari akanyosha mkono na kutaka kuuliza swali. Alikuwa ni yule yule ambaye alikuwa amesukumwa nje na mlinzi ya bodyguard wake. Alipojaribu kumuuliza swali alikuwa alimemkela. Nina swali kwa kumheshimiwa wazili, samahani. Mwandishi wa kiume aliongea. Bifelista akamuita msaidizi wake karibu ili amnomoneze. Huyu mwandishi wa habari Kaingiaje tena huko ndani wakati nilitoa maagizo kwamba adhibitiwe pale nje? Hata si leo mheshimiwa wazee. Lakini mbu niachie mimi nitashughulika nitashughulikia hilo. Hapana, ameshaingia huko huko mbini hatuna cha kufanya kwa sasa. Msije mkaharibu kabisa tusila na heshima yangu. Bifelista akamwambia msaidizi wake ambaye 
alitikisa kichwa wakamaliza kunongonezana pale huko mwandisho huo peke yake akiwa ndiye aliyenyosha mkono Wazile mwana mama ikabidi atikise kichwa chake kumruhusu mwandishi huyo azungumze swali ambalo lilikuja kuuliza. Asante mheshimiwa Wazile. Kuna taarifa za chini 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 ya carpet zinasema kwamba tayari kuna ubadilifu umefanyika kwenye pesa hizo zilizotolewa na jumuiya ya umoja wa Ulaya EAU kwa ajili ya kuweza kuwashughulikia shuguli, kuwa watoto wa hapa nchini wanaoishi kwenye mazingira magumu. Ikiwemo kuwajengea shule, kuwapa chakula na kadhalika. Wewe kama mheshimiwa Wazile, unazungumzaje hilo jambo je kuna ukweli wote ule? Labda wewe ndio utupe ukweli. Kijana mdogo lakini anaonekana kwamba anayajua mambo mengi sana. Tusiyajua sisi wa mawaziri. Amheshimiwa wazili nina familia hapa ambayo nimeandaa kwenye ripoti yangu hapa ya uchunguzi kuhusiana na habari hizo na kuna taarifa za kibenki pia kukuonesha kwamba mabilioni kadhaa ya pesa yamepotea kusipojulikana ambazo ni miongoni mwa pesa hizo hizo bilioni hamsini kutoka umoja wa Ulaya. Sasa sijui wewe kama waziri mwenye wizara unalizungumzia jambo hili. Oh kumbe una ushahidi wa basi ungeuleta hapa tuupitie mkabidhi msaidizi wangu hapa. Wazili Bifelista litabasamu. Am um, nimewacha nyumbani nitawasilisha siku nyingine mheshimiwa waziri. Asante kwa majibu yako. Mwandishi wa habari alimaliza kuzunguza na kukaa kitako kwenye keti chake huku waandishi wenzake wa habari wote wakiwa na mtizama. Asante kuna mwenye swali mwingine Wazili Bifelista aliuliza na hakuna aliyeuliza tena swali. Mkutano huo wa waandishi wa habari ukaishia hapo na mwanamama huyo mwana siasa mkongwe akatoka kwenye ukumbi huo wa mikutano akielekea nje kwenye msafala wake ili aondoke. Kwa hiyo mheshimiwa kifuatacho mlinzi ya ni bodyguard wake akamuuliza wakati wake wameongozana. Mshukikiri yule mwandishi wa habari kabla hajafanya chochote kile. Hawezi kabisa kuchokonoa chokonoa tu mambo na akabaki salama hapa. Sawa bosi. Mlinzi ya ni bodyguard wake alimjibu huko akiwa anamfungulia mlango wa gari lake kubwa la kifaali. Mwanamama huyo wazili akaingia na mlango wa gari ukafungwa. Msafala wake wa magali nane ya kifaali ukaanza kuondoka kwa kasi ukiongozwa na pikipiki ya askari wa usalama barabarani. Ambapo alikuwa na kingora maalum. Mwandishi wa habari akiwa na wenzake walianza kutawanyika baada ya tukio hilo. Wengine wakirudi kwenye ofisi zao kupeleka taarifa na ripoti na huku wengine wakiwa wanarejea majumbani kama mwandishi kijana Zaki ambaye Alikuwa na redio yake maalum ya kurekodi mithili ya simu ya mkononi. Akaiweka ndani ya begi la mgongoni na kuanza kutembea kwa mwendo wa taratibu akielekea nyumbani kwake. Ukakipiga mruzi kuimba wimbo au pendao sana. Wakati alipokuwa akikatisha kwenye uchocholo mmoja kuelekea bondeni kwenye njia isiyopita watu wengi. Simama, aliamlishwa kageuka nyuma na ukutana na watu watano wanaume ambao walikuwa wamevalia vitambao sana. Yaani kininja. Ninja ni kina nani? Au naja kutujua. Kama tena. Mmoja ambaye ndio kanika ndio kiongozi aliwamlisha wenzake wanne ambao wakaanza kumkimbiza Zaki na hakuzuba akaanza kukimbia kuelekea bondeni mbio mbio. Wakaanza kumfukuza mpaka vichakani. Zaki alikimbia na begi lake mgongoni akigeuka geuka nyuma na kuwaona wanaume hao bado wapo na isambamba. Mmoja akatoa kamba na kuirusha mguuni mwa Zaki ambaye alikuwa amejikwaa na kuanguka mzima mzima aligeuka na kuwatazama wanaume hao wale kwa mzuka mduara nimekosa nini jamani kero chako kimekuponza mbebeni mpigeni kisha mbebeni atupeleke kwake kiongozi huyo akawaambia wenzake ambao walikuwa wameanza kumsogelea kabla mjampiga na kumbeba azenda mimi kwanza wakasikia sauti ya mwanamke nyuma yao aligeuka na kutazama wakakutana na mwanadada akiwa amevalia nguo maalum ya moja kwa moja nyeusi na Uson alikuwa amevaa kinyango yani maski sambamba na viatu vilefu miguuni vya mataili. Unasemaje mwanamke? Jamaa kiongozi alimuuliza huku mwandishi wa habari Zack akiweko chini amekaa kitako amezungukwa na wanaume hao watano walitaka kumwangushia kipigo kisha waondoke naye mpaka kwake akiwa hajui shida yao ilikuwa ni nini. Waga sirudi kauli yangu mara mbili. Neno likinitoka waga limesha nitoka. Alirudi kijwani. Mwanada huyo alijibu akiwa amevaa nguo nyeusi ya moja kwa moja sambamba na kinyago maski usoni na chini viatu vilefu vya mataili. Afizuri basi, naona kwamba umekuwa mwelevu sana kwa wanaume na umejisoa kabisa kwamba ni mtu wa kike tu, eh? Unayepaswa kwa nyumbani unamchemshia mumeo chai au mlenda ale na ugali. Ngoja basi nikufundisha adabu. Jama huyo akamfuata mwanadada na kutaka kumshika kichwani kwenye nywele zake ndefu kwa dharau lakini we mkono wake ulidakwa. Akataka kurusha ngumi kwa mkono mwingine lakini nao pia ukadakwa pia. 
na kushikwa akataka kurusha teke lakini akazungushwa mzima mzima mara kadhaa kama tari la gali na kujikuta kianguka chini kwenye vumbi kama mzigo pamoja na wanaume wake chali tumbo na uso vikatazama juu mwingine alikuja kwa kasi ya upepo wa kisulisuli na mvua ya ngumi na mateke vyote vikapanguliwa na mikono ya mwanamke huyo ambaye alimsindikiza jama huyo wa pili kwa teke zito la kuzunguka mizunguko miwili lililompata shingoni akanguka mzima mzima mpaka chini mwingine akaja na kisu mkononi ghafla ghafla akataka kumchoma ise mwanada huyo akainama kukwepa ule mkono wenye kisu kisha akaupiga teke na kisu kikarukia pembeni kisha akaukamata mkono wa jamaa huyo akamvuta jamaa akaja mzima mzima na kutulizwa na kiwiko cha mkono kilichotua shingoni mwake umeme kwenye neva zake za fahamu ulikatika akaanguka chini mzima mzima akiungana na wenzake wawili wakabaki wawili ambao walikuwa wamesimama alipo mwandishi wa habari kijana mmoja akamfuata mwanada huyo na mateke mfululizo akiwa anapiga mwenyewe hewani kumbe bwana alishazungukwa kwa nyuma kitambo sana akashikwa begani aligeuka na ukutana na ngumi nzito kutoka mwanada huyo iliyokuwa imekata ubeme kwenye ubongo wake akaanguka mzima mzima kama sanamu na yule mwingine ambaye alikuwa amebaki peke yake amesimama na mwandishi wa bali akiwa na kesu chake mkononi akamtazama mwanada huyo kwa hofu kisha akakitupa kile kesu na kukimbia mbio akiogopa kuendelea kupambana peke yake baada ya wenzake wote wanne kutandikwa akiwemo kiongozi wao wa kundi ambaye alikuwa akiinuka pale alipokuwa ameangukia ili apambane tena mwanada huyo akamfuata mwanahabari ambaye alikuwa amekaa chini Asante sana kwa msaada wako. Wangeniumiza hao watu sijui hata wanataka nini kwangu. Aliongea kwa kiwana inuka na kujikunguta kunguta michanga mwilini. Fosilia tena nilichokifanya leo. Nini nimekifanya? Hakuna lazima kuweza kufahamu nilichokifanya. Mwanada huyo alimjibu na kugeuka na kuanza kuondoka. Hai, zamani. Zake alimwita akageuka na kumtizama. Neno la mwisho, unataka kulisema. Um, nilikuwa natamani kufahamu. Si unajua kwamba umenisaidia kupigana sasa ndo nikasema kwamba Unaondokaje hata sija kujua jina lako? Mimi naitwa Zack. Sijui unaitwa nani mwenzangu. Isamani lakini. Jina langu talifahamu. Nitakapoondoka. Na wao ndio utaratibu wangu. Mwanada huyo alimjibu na kuanza kuondoka mbio mbio akaluka kwenye mawe na kuchomoa mataili ya kwenye viatu vyake, akateleza juu ya mawe hayo makubwa. Mwanahabari Zack akaanza kumfuata nyuma nyuma. Mwanada huyo alipokuwa ameingia kichakani tu, akapotea kusipojulikana. Hakuonekana tena. Nani huyu? Mbona hataki kujitambulisha na kwa nini amenisaidia? Zaki alijiuliza maswali yaliyokuwa amekosa majibu akabaki akiwa amejishikilia kiono. Upande mwingine kwenye hospitali binafsi ya kanisa gali maalum la wagonjwa ni ambulance linaingia kwa kasi kweli kweli na kufunga breki huku nyuma likisindikizwa na gari la jeshi la polisi. Wauguzi yani manesi na madaktari walikimbilia. Wanaoshuka ndani ya gari ni askari na wengine kwenye gari lao la nyuma wakimleta askari mwenzao ambaye alikuwa amelazwa juu ya kitanda akiwa amelewa na damu upande wa juu began mpaka kifuani kutokana na jeraha la risasi wakati akipambana na warefu Wauguzi ni manesi wakampokea akiwa kwenye kitanda na kuanza kumkimbiza ndani ya hospitali wadini pamoja askari wengine wawili wenye majeraha madogo ambao walisaidiwa kuweza kushikwa wakitembea wenyewe askari wengine wakaingia wakiwa na wasindikiza wenzao hao akiwemo mpelelezi Brighton yani Bry ambaye alikaa moja kwa moja kwenye kiti cha peke yake tu akiwa amejitenga na askari wenzake ambao alikaa upande mwingine kwenye viti. Nesi moja ambaye ni mtawa yani sister wa kanisa alipita mbele yake na kwa bahati mbaya sasa akajikuwa na kutaka kuanguka. Mpelelezi Brighton akamwahi na kumshika mkono akamzuia mwanada huyo asiende chini. Asante. Mwanada huyo akamshukuru kwa kuona mtizama kwa tabasamu. Macho ya mpelelezi Brighton aliganda kwa mwanada huyo mrembo kweli kweli ambaye alikuwa amevalia gauni la kitawa na kitambaa ambacho kilichofunika kichwa chake sambamba na lozari shingoni. Uwe makini wakati mwingine. Alimwambia mwanada huyo ambaye alitikisa kichwa na kupiga hatua kutaka kuondoka lakini akasita na kumtazama Brighton mkononi. Akaona jeraha dogo ambalo askari huyo alikuwa amejikilia. Umeumia? Acha basi nikuhudumie. Sio sana usijali. Hata kama sio sana. Lakini madam nimekuona lazima nikuhudumie. Haina haja, nifuate. Ni tafadhali ni nimesema nifuate. Mwanada huyo aliongea kwa ukali mpaka askari wengine ambao walikuwa pembeni wakasikia na kuongeukia. Brighton akaona aibu kuendelea kubishana na muuguzi ya Nancy huyo akainuka kiunyonge na kuingia naye wadini. 
Akataka akaiki tandani na mwanadau huyo ambaye hakuzungumza tena neno lolote, akaanza kuchukua dawa na pamba na vikorokoro vingine na kuanza kumhudumia askari huyo mpelelezi asiyevaa sare za polisi. Brighton akabaka na mtazama tu muuguzi ya nesi huyo usoni kwa muda mrefu mpaka alipomaliza kumhudumia. Asante. Alimshukuru. Karibu tena. <laughs> Mhudumu huyo mtawa ni sista wa kanisa alimjibu kwa kiwa na kusanya vitu vyake na kuanza kufuata mlango ili atokewe dini. Na mimi naruhusiwa kutoka huko. Brighton alimuuliza akasema mlango unageuka na kumtazama. Bila shaka. Sasa anaitwa nani jina lako kama utojali? Monica. Oh, Monica. So, ni sister Monica. <laughs> Vizuri. Brighton alitikisa kitu. Mwanadau huyo akatabasamu na kushika mlango ili afungue atoke lakini nesi mwingine akamwona na kuingia. Sisi jamani, mimi na kutafuta kumbe upo huku. Nesi mwenzake alimuita akilitaja jina ambalo sio lile alomtajia Brighton. Akamgeukia askari huyo baada ya jina lake halisi kutajwa. Brighton akatabasamu baada ya kulijua jina halisi la muhudumu nesi huyo. Twende. Alimjibu muuguzi ya nesi mwenzake kwa sira baada ya kuharibu kwa kutaja jina lake ambalo hakutaka kabisa askari huyo alijue. Wakatoka na Brighton akashuka kitandani taratibu na kutoka ndani ya wodi huko akiwa amefungwa jela lake mkononi na kukutana na askari mwenzake ambaye licha ya kuwa askari pamoja pia alikuwa ni rafiki wa muda mrefu waliokuwa ameshibana lakini hakumjali rafiki yake ndio kwanza akawa anaangaza angaza macho kulia na kushoto kama atamuona tena yule muuguzi mtawa ya ni sister Oye Brian mashaka gani wewe Hamna bwana kuna kitu naangalia angalia hapa tu yani. Umeona ile pisikali nini? Unamzungumzia nani? Si yule sister. Ah mawazo yako tu bwana. Sema kweli blaza, si ndiye aliyekuhudumia macho yako yanaonesha kabisa kwamba umesha embo achana na mawazo potofu wewe. Brighton aliongea na kompyuta rafiki yake huyo ambaye aliendelea kumfuata nyuma nyuma kimsemesha na kumbe ni si yule mtawa sister Cecilia alikuwa amejibanza kwenye kona akiwachungulia akatabasamu. <laughs> Brighton akarudi kule alipokuwa Maskali wenzake huko akiwa bado anaangaza ngaza macho yake kama atamuona tena mwanadau huyo sisi. Nesi mtawa sister wa kanisa Cecilia ambaye alikuwa amejibanza ukutani akageuka ili kutaka kuondoka na ndipo alipogongana uso kwa uso na askofu Father ambaye alikuwa amevalia mavazi yake maalum ya kuongoza ibada. Jomba. Mbona umejibanza hapo? Unacho kuna chungulia nini? Hm? Hamna mjomba. Wala sikuwa naangalia kitu. Alijibu na kumpita mzee huyo ambaye alimtazama tu akimsindikiza mwanadau huyo kisha naye aka jaribu kuweza kushungulia kama ataweza kukiona alichokuwa na kitazama Cecilia yani bintie ambaye ni mpwawe. Bila shaka ulichokuwa na kitazama ni mwanaume Cecilia wewe. Alitikisa kichwa chake tu na kuendea na safari yake akiwa ni mlezi mkuu wa hospitali hiyo ya kanisa. Daktari akatoka kwenye wodi aliyokuwa amelazwa askari ule aliyekuwa amejeruhiwa kwa risasi. Askari wote wakasimama akiomo Brighton ambaye ni mpelelezi anaevaa kiraia. Nasikika kwa hapa taarifa kwamba tumefanya kila juhudi zetu za kidaktari kujaribu kuweza kuokoa maisha ya mgonjwa wenu. Lakini Mungu amempenda zaidi na hatuna tena. Aliwaambia maskali wote wakaidamisha vichwa vyao chini kwa masikitiko ya Kemo Brighton. Huko akifarijiana kwa kushikana mabegani. Mwili wa askari huyo alikuwa amepoteza maisha katika majukumu yake ya kazi. Ukaanza kutolewa taratibu kabisa akiwa amefunikwa juu ya kitanda akapiga saruti ni salamu ya heshima. Wakati ukipita mbele yao kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti ni mocho ali. Watu wakageuka tayari ili kuweza kuondoka kurudi kwenye majukumu yao. Wakabaki wawili ambao walikuwa wakishughulikia mwili wa mwenzao. Kaka. Wanabaki wawili tu. Twende basi. Brighton alimwambia rafiki yake askari mwenzake. We nenda tu na mimi nitabaki tu hapa na uh, wawili hawa tutakuwa tuko jumla watatu. Mm, unabaki kwa ajili ya yule nesi ni wewe. Mbona ulisema una haraka ya kuondoka muda ule na ghafla tu maamuzi yabadilika? Kwa hiyo una nami ni mtu wa madem sana eh. Dah. Hamna bwana, yaisha mimi na sepa ise. Nitarudi baadaye utaniambia tu kitakachojiri kuhusu mwili wa Fande. Rafiki yake alimwambia Brighton akatikisa kichwa mwenzake huyo akaondoka. Yakabaki na askari wengine wawili wakiwa wamekaa wanasubiri taratibu za kidaktari kuhusu mwili wa marem askari mwenzao. Na muda huo huo ndugu na familia ya askari huyo aliyepoteza maisha ni marehemu wakaingia kwa vilio. 
Askari ikabidi waanze kwa bimbeleza kiumo Brighton ambaye bado macho yake yalikuwa anangaza angaza kuliana kushoto kama ataweza kumuona mwanadada muuguzi ya Nessie na mtawa ya Nessie wa kanisa. Cecilia akatoka taratibu kwa ajili ya kuanza kumtafuta mwanadada huyo ndani ya hospitali. Mbele akakutana na mkuu wake wa jeshi la polisi. Kamishina akaingia na msafala wake ndani ya hospitali ikabidi Brighton ajibanze asionekane ili asije akarudi kule alipotoka na lengo lake la kumuona Cecilia kutokufanikiwa. Kamishina wa jeshi la polisi na msafala wake wakapita na ndipo na akatoka alipojibanza na kuelea na safari yake kuelekea upande mwingine wa hospitali kujaribu kumtafuta mwanadamu mrembo Cecilia. Esamani kwa usumbufu. Alimsimamisha mwanadamu mmoja hivi muuguzi nesi wa kawaida tu ambaye sio mtawa. Bila samani kaka. Am um, kuna nesi moja hivi ni sister I mean uh, ni mtawa sijui. Umemwona maeneo ya haya karibu? Kaka yangu ananifurahisha kweli. Hapa manesi ma sister ni zaidi ya nusu ya manesi wote. Sijui unamzungumzia nani maana usali nyoyo hapa ni ya kanisa kama una habari. Hana jina yoyote nesi ambaye unamtafuta kwa nani? Am um, jina lake limenitoka kidogo ni Cecilia ya kitu kama hicho. Eh. Oh Cecilia, nimepishana naye muda sio mrefu ungoje basi nikuitie. Amekunja kuona sasa hivi hapo. Hapa na usimwite, nilikuwa nataka tu kujua amelekea wapi. Ha, weka ka vipi? Yaani namuulizia mtu alafu hutaki kuitiwa. Tendawi hapa na kuja. Cecilia, uyuka kana kuulizia mbonjo umalizane naye hapa. Mwanada huyo Nessi aliongea na kugeuka na kuendelea safari yake. Abe, nakuja kaka gani tena huyo? Cecilia alitikia kutokea nyuma. Oh, huyo hapa ananiharibia sasa jamani. Lah. Brighton alibaki ametoa macho akishindwa hata kugeuka kumtazama Cecilia maana hakutaka hata itiwe. Alichotaka ni kumfuatilia tu mwanada huyo. Abeka kangura nita. Akaulizwa akageuka nyuma na kushtuka alipokutana na mwanadada mguuzi Nessie na mtawa sister ambaye ni mnene kweli kweli. Amevimba hata kutembea kwake tu kwa shida akiwa na mavazi yake maalum ya kitawa na kilemba kichwani huku akiwa na tabasamu. Oh, hapana sijakuita mimi. Sasa niombe kwa mwana nita jamani. Cecilia ndo mimi hapa. Kaka yangu kwani nina kasoro gani? Eh nitazame eti eh, cheki. Alianza kunyonya vidole kwa aibu eti. Huko akiona chekesha chekesha tena ugeuka geuka ili atazamu. Hauna kasoro yoyote, mzuri tena tena mlembo. Kweli? Ndio kweli yani. Brighton alijibu na alipotazama mita kadhaa mlangoni akamwona mwanada Cecilia aliyekuwa anamtafuta yeye ambaye ndiye aliyemhudumia kidonda chake mkononi. Basi naomba namba yako ya simu jamani wewe kaka eh, eh ni muhendi sam nataka uniwe jamani uwi ha we sister mbona mm au -mm. sister kitu gani bwana wewe kama ametokea mtu kama wewe muhendi sam hivi uliye nilewa mpaka kwa niulizia i say mimi napisha naje na bahati kwa mfano eh au sister wenyewe wala hata sikuingia kwa ajili ya wito mimi niliingia tu kwa sababu ya njaa tu kale nyumbani huko na kusoma sikusoma nikaamua tu kukimbilia au sister mimi Okay narudi ngoja basi kidogo nikaone na mtu mmoja narudi kuchukua namba ya simu yako sawa e, ni ngoja hapo hapo au si ndangaje jamani unarudi kweli kaka yangu ndio nakuja ni ngoja Brighton alimwambia na kukimbilia kwenye mlango mkuu wa kutokea nje akimwona mwanada Cecilia aliyokuwa ametoka kimwache Cecilia huyo bonge amesimama huko akiwa na cheka cheka mwenyewe jamani kaka handsome kweli akirudi lazima ni hakikisho kwamba anakuwa wangu ili maana mpaka ameniulizia inaonekana akanielewa sana ui jamani Alijiongelesha mwenyewe huku akifurahi akiwa hajui kama Cecilia aliyekuwa akiuliziwa sio yeye hata kidogo. Bryson alipotoka nje akatazama tazama kama atamwona mwanadada Cecilia. Anemtafuta lakini hakumuona ikabidi aongoze njia kwenye barabara ya watembea kwa miguu akitazama kulia na kushoto mbele na nyuma. Where are you Cecy? Akimwacha uko wapi Cecy? Alijiuliza mwenyewe na ndipo alipogeuka na kumuona mwanada huyo mita kaza akiwa anataka kuvuka barabara huko akizungumza na simu akaanza kumfuata taratibu na ndipo mwanada huyo muuguzi ya Nessie mtaa wa sister wa kanisa alipoanza kuvuka barabara huko akiwa anatazama kulia na kushoto lakini kwa bahati mbaya kuna gari moja lilikuwa likitokea ghafla kwenye kona kwa mwendo wa kasi kweli kweli lilikuwa ni gari la wagonjwa ni ambulance lilikuwa limemleta mgonjwa kwenye hospitali hiyo Cecilia Ambali kama ingia barabarani akasimama akiwa huko kwenye bumbu wazi akashindwa hata kufanya maamuzi sahihi maana gari tayari kwa nishafika miguni mwake. Akafumba macho yake na kusubiri kugongwa na ndipo mkono ulipo kumemshika na kumvuta gari la wagonjwa likiwa lipo kwenye mwendo mkali likapita. Likampita pale. Yaani chupu chupu limgonge naye akajikuta akiwa amengukia kifuani mwa mwanaume 
amedaku kwa mikono miwili mmoja kiunoni na mwingine mgongoni ili asianguke chini Is, alipotazama alijikuta gongana uso kwa uso macho kwa macho na mwanaume aliyemhudumia muda mfupi uliopita ndani ya hospitali kijana Brighton Brighton na Madda Cecilia walibaki wakitazamana machoni kwa sekunde kadhaa bila mmoja wao hapo kuzungumza neno wakati mwanada huyo akiwa mikononi mwa kijana huyo askari ila yeye akiwa hafahamu kama ni askari na mpelelezi asante upo salama sisi yani upo salama asante sana usijali Brighton alitabasamu na kumwachia mwanada huyo ambaye alijikuta akiwa amemshika kiunoni na mgongoni katika prukushani za kumwokoa sija kagongwa na gari la wagonjwa huku wapita njia wakiwa na watizama na wengine wakiwa wamesimama kabisa wakiwashangaa Mwanada Cecilia akajiweka vizuri nguo yake na kutaka kuvuka barabara tena lakini mkono wake ukashikwa na mwanaume huyo kiganjani. Tafadhali, mimi mtawa sipaswi kabisa ku naelewa. Aona haja kuniambia. Wewe ni mtawa, hupaswi kushuka mkono na mwanaume lakini hapa ni katika eneo la hatari sana. Na maana kilichotokea na kila mmoja hapa nadhani ameona. Tafadhali, Brighton akamtazama usoni mwanada huyo huko akitabasamu. Cecilia akatazama nyuma yake na kuangalia watu walivyokuwa na watizama na taratibu wakaanza kuvuka wakiwa wameshikana mikono mpaka walipofika upande wa pili wa barabara. Brighton akamwachia mkono mwanada huyo. Asante. Alimjibu akitangulia mbele yake na Brighton akiwa nyuma huku akijikuna kichwa tu akitafuta cha kuzungumza. Ikabidi asimame mtazame kwanza mwanada huyo anapoelekea kamaona akiwa anaenda kwenye mgawa wa chakula. Cecilia Alipofika mgawana alika kwenye kiti na kutazama tazama kama yule mwanaume asiyemjua jina ameendelea kumfuata amala lakini hakumuona tena. Samani, nikuhudumia nini? Yaani muhudumu waita alimuuliza. Juice fresh ya embe na keki tu. Sawa karibu. Na mimi soda, Pepsi na keki. Ikasikika sauti ya mwanaume na yeye kiagiza chakula. Cecilia alipotazama pembeni akamwona mwanaume huyo ambaye naye alivuta kiti na kukaa. Wewe. Ya, ndio mimi. Nimekuja mpaka hapa kufanya nini? Um, nimekuja kula. Kwani meza nyingine hakuna? Mm, zipo lakini mimi nimeona kwamba hapa inafaa. Vipi niondoke? Hapana si sema uondoke. Cecilia aliongea akiwa anatazama pembeni akionekanika mwenye asira lakini alipogeuza uso wake alitabasamu ile mwana moyo asimuone. Mudumu akaja na kuandalia chakula akaanza kula taratibu huko muda wote Cecilia akitazama pembeni na chini kwa aibu akishindwa atakumtazama Brighton Johnson. Naitwa Brighton. Sijua kama unajitambulisha kwako. Naitwa Cecilia. Kwa kujitambulisha kwa sababu nilikuuliza mimi mwenye muda ule ambapo nakumbuka vyema kabisa. Nimesahau. <coughs> Cecilia alipaliwa na juisi na kuanza kukoa baada ya kinywa hicho kukosea njia na kupita kwenye njia hewa badala ya chakula. Oh, pole sana. Kitambaa hicho hapo. Brighton akamwambia akimpa kitambaa. Yaani leso lakini mwanada huyo alishindwa kupokea na kuendelea kukoa na kupiga chafya. Ikabidi ainuke kwenye kiti chake na kumfuata na kitambani leso akamwekea usoni mdomoni na pwani ili amalize haja zake. Cecilia akajifuta mdomo na pua na kwa kutumia kitambani leso alichopewa na Brighton. Asante sana. Upo sawa lakini? Ya, nipo sawa tu na Cecilia kaongea lakini akasita kumalizia sentensi yake baada ya kuona kitu cha kushangaza akabaka amekodoa macho akionekana kuna mtu alikuwa anamshangaa aliye nyuma ya Brighton. Kulikoni. Brighton akamuliza akigeuza shingo yake nyuma alichokishangaa mwanada huyo na ndipo alipokutana na fadha akiwa na mavazi yake maalumu ya kiaskofu ya kuongozea ibada amesimama huku amewakazia macho. Upande wa pili mwanahabari Zack alitazama kulia na kushoto kama atamuona mwanada huyo aliyokamemsaidia lakini hakumuona tena. Akarudi kwenye eneo la tokio Walipo angushiwa kipigo wale wanaume watano walikuwa wanataka kumpiga na kumteka akakuta wote hawapo ameshaondoka na alipozazama chini ardhini yani mchangani akakuta maandishi makubwa yalionekana kuandikwa kwa kidole yakisomeka herufi mbili i y yani alitazama herufi hizo na kuamua kutoa kamera yake ndogo kwenye begi lake la begani kisha akapiga picha maandishi hayo na kuondoka kuelekea kwake. Alipofika akaingia chumbani kwake akiwa hoi baada ya prokushani za hapa na pale. Alipotaka kutekwa na watu wasiojulikana mpaka yule mwanadada asiyemfahamu alipotokea ghafla na kumsaidia kwenye mikono ya wanaume hao watano. Lakini alipoingia chumbani kwake akashtuka kukuta dirisha lake lipo wazi ikionesha kwamba kuna mtu amepita dirishani. Alipotazama kitandani alikuta kumecholwa maandishi makubwa ya zile zile herufi mbili I Y. Akasogea dirishani 
na kutazama tazama nje. Ile mwanamke ana maana kwamba amekuja mpaka chumbani kwangu na kuingia. Umefata nini? Nani nani? Alijiuliza maswali yaliyokuwa amekosa majibu na ndipo alipoifuata kompyuta yake mpaka tu laptop ambayo alikuwa ameiacha kitandani akaichukua ikiwa imewashwa kumaanisha kwamba mgeni huyo alikuwa akitumia kabla hajaondoka. Zaki haraka haraka kwenyeza bonyeza kutazama kama kuna kilichopungua. Akafunga kompyuta hiyo mpaka tu laptop na kuingia kwenye mafaili akakuta faili lake moja alipo. La ripoti ya ubadilifu wa pesa za msaada katika wizara ya ustawi wa jamii wanawake na watoto zilizokuwa zimetolewa na jumuiya ya Ulaya AU akabaka mendoa akatoka haraka haraka na mbio mbio kwenda nje kujaribu kumtafuta mwanadamu huyo kama ata bahatisha kuweza kumuona maana alishajua kwamba faili hilo limenyonywa kwenye kompyuta yake mpaka tu laptop upande mwingine msafara wa mwana mama bi Felista wazili wa wizara ya ustawi wa jamii wanawake na watoto ulikuwa upo katika barabara kuu ukielekea nyumbani kwake na wakati huo simu yake ya mkononi kaita ikiwa kwenye pochi yake alitoa kwenye mkoba ni begi yake na kuipokea Felista sauti ya mwanaume ilimuita upande wa pili wa simu abe vipi zile pesa zipo sana hapa benki ulisha tuma zile bilioni kwenye akaunti zetu bado ila nitashughulikia hilo kesho kwa sasa hivi zipo kwenye akaunti yangu binafsi kwenye akaunti ya wizara nilishazihamisha nitabakisha za serikali tu za maendeleo hata jo kichoendelea kwa sababu wakati za serikali zikiingia ndipo zile nikawa nazihamisha umefanya vizuri sana tunaweza tukakutana kwangu kusherehekea ushindi wetu mkubwa bila shaka naenda kwanza nyumbani kushughulikia mambo ya kifamilia kisha nitakuja kwako bila shaka karibu sana mwanamume alijibu na kukata simu akimwacha mwanamama bi Felista akiwa na tabasamu na kuitazama simu yake wakati msafala wake ukiwa upo kwenye mwendo mkali sana. Ukiongozwa na pigipiki ya askari wa usalama barabarani ni traffic police ni kingora. Ghafla gari lake likayumba, likataka kugongana na walinzi ni bodyguards wake lililokuwa liko mbele. Bifelista akajishika moyo kwa hofu na wasiwasi. Presha kapana alipotazama pembeni lishani alishtuka kumona mwanadada akiwa ameshikilia mlango wa gari hilo akienda nalo sambamba likiwa lipo kwenye mwendo mkali sana akiwa na kinyago ni maskusoni. Nani huyo? Alimuuliza dereva wake huku gari la mbele la walinzi bodyguard likifunga breki kwa baada ya kumuona mwanamke ameshikilia mlango wa gari la mheshimiwa waziri. Dereva wa gari la mheshimiwa huyo ikabidi alikwepe gari la mbele la wanausalama ambalo lilikuwa limesimama ghafla kwa sababu alikuwa yupo kwenye mwendo na kuacha barabara gari likaingia pembeni kwenye kichaka na miti. Msafara mzima ukasimama na askari na wanausalama na wasaidizi wote wa waziri huyo wakatoka mbio mbio kwenda kulitazama gari la mwanamama huyo lililokuwa limevamia kichaka pembeni mwa barabara. Wakamkuta dereva akiwa ameumia kidogo kichwani na kilichowashangaza au kumkuta mheshimiwa waziri Bifelista ndani ya gari. Walikutana na maandishi yameandikwa kwa herufi kubwa kwenye usukani. Ai wai. Bana bana bana. Utepe maalumu wa jeshi la polisi ulikuwa umefungwa pembeni mwa barabara ambapo ilitokea ajali isiyokuwa na madhara ya gari la mheshimiwa wazili wa wizara ya ustawi wa jamii wanawake na watoto bi Felista ambaye gari lake liliacha barabara likiwa la pili kwenye msafara na kuingia pembeni vichakani dereva wake alijeruhiwa maeneo ya kichwani lakini mheshimiwa waziri mwenyewe akiwa haonekani haijulikani alipo wewe kama dereva unahisi nini ambacho kilichosababisha ajali hii mpaka kuutikisa msafara mzima mheshimiwa waziri maana wewe ndio mwenye dhamana na hebu tuambie chezo nini Dereva kaulizwa na askari wa upelelezi huko akiugulia jeraha dogo la kichwa lako palipata. Ni mwanamke, ndele sababisha ajali. Mwanamke yupi? Unaweza kutuambia jinsi alivyo muonekano wake, uso wake kama uliweza kumuona? Sijamwona uso wake, maana alikuwa amevaa kinyago usoni ila mwanamke mrefu alishikilia gari wakati tukiwa tupo kwenye mwendo. Unataka kuniambia kwamba lidandia gari liko lipo linatembea? Ni mwanamke gani huyo ambaye anayeweza kufanya jambo la hatari namna hiyo? Au liko na shida taratibu? Hapana. Sikuendesha gari taratibu ila anaonekana ni mwanamke mwenye nguvu sana. Alisababisha gari la wanausalama wa mbele lisimame kwa kufunga breki man walimuona wakataka wamzuie sasa na mimi nikiwa nipo kwenye mwendo mkali nikafunga breki lakini zikafeli. Ikabidi niwakwepe na kwenda nje ya barabara. Oh mambo ya ajabu sana. Sasa mheshimiwa Azili aliluka kutoka ndani ya gari ama ilikuwa jikwaje mbona haonekani na wewe umepatikana? Mheshimiwa Azili sijajua. Ila yule mwanamke inaonekana kwamba alikuwa anamtaka mheshimiwa Azili itakuwa ameondoka naye. Dereva alijibu na askari akatikisa tu kichwa kwenye usukani akakuta kumeandikwa kwa herufi kubwa aiwai. Akawaita askari wenzake. Watu wakasogea karibu na kutazama kwa pamoja alama 
hiyo ambayo uh, kuelewa wakabaki na maswali mengi kichwani upande wa mpelelezi Brighton yeye alikuwa ameduwa tu akiwa na mwanadada muuguzi Agnes Celia mgawani ambaye ni mtawa ni sister baada ya father mjomba mwanada huyo kuwa tukua kuta au oh, mzee shikamo Brighton akamsalimia mzee huyo ambaye alimkata jicho bila hata kumjibu salamu yake kisha akageuka na kumtazama mpoe Cecilia sisi umeanza lini tabia za ajabu hapana anko sio kama unavodhani ni ni chakula tu tunapata pamoja na mimi ndio leo mfuata father wala ta usimfikirie vibaya mimi ni mtu mzuri tu ni rafiki wa Cecilia na Brighton alimkatisha mwanada huyo na kumsaidia kujitetea sijazungumza na wewe kijana nazungumza na binti yangu Cecilia eduka twende acha kuharibu utumishi wako wa Mungu kisa tu vijana wa ajabu ajabu wanakuchafulia sifa lakini yanko ni nimesema ni katwende sitaki maelezo mzee huyo mwanaume wa makamo alimkalipia Cecilia kainuka taratibu kwenye kiti akamwacha Brighton akiwa ameka peke yake bye hadi mwaka kuna mwana Brighton akatikisa kichwa na mwanadamu huyo taratibu akampita fadha ambaye alimgeukea Brighton na kumkata jicho kabla ya kuondoka kamba na binti yangu alimonya kisha naye akaondoka taratibu akimwacha Brighton and Bright peke yake pale mezani akiwa na cha kufanya mwanadada aliyekuwa amemfuata ndio huyo ameondolewa na mjomba wake walipoondoka tu simu yake ya mkononi kaita alipokea na kuweka sikioni akakuta kumbe kuliko kuna simu nyingi alizo kamepigiwa kutoka kazini lakini hakuzisikia kwa sababu alitoa sauti ya simu yake akaka silent Hello Brian uko wapi jamangu eh, tunakupigia simu upokee ilikuwa ni sauti ya rafiki na askari mwenzake Ah nipo huku maeneo ya hospitali bado kuna nini Mheshimiwa Azili ametoweka katika mazingira ya kutanisha baada tu ya kupata ajari Ifanya uje eneo la tukio hapa Kamishina amesema kwamba anakutafuta akukabidhi wewe faili la kesi hapa ulifanyia uchunguzi Dakika mbili tu niko hapo. Brighton akaongea na kuinuka haraka haraka akatoka kwenye mgawa huo na kufuata pikipiki yake kubwa aliyokuwa ameacha nje ya hospitali. Akaizungusha mara mbili na kuondoka kwa kasi ya upepo wa kisuri suli. Huku mwanada mtawa Cecilia alikuwa anamchungulia kupitia jugo rofani akiwa hodini. Na hisi umeshaanza kunipenda Brighton. Hata mimi nimevutwa sana na wewe ila natamani kujua zaidi. Cecilia katabasamu peke yake akiwa amesimama dilishani hodini alipokuwa amerudi baada ya kuchukuliwa na mjomba wake yani father matayo sio matayo mlumbi msikilizaji <laughs> msimkaisi bado tupo kwenye masuala ya kupiga na ngome tena huku jamani niko wapi hapa niko wapi unataka nini wewe jamani befelista aliongea kwa wasiwasi akiwa amefungwa kitambacho usiosoni ili asiweze kuona chochote hapo mali salama mama yangu ana tosiogope sauti ya mwanadada ikamjibu huku akifunguliwa kitambacho usiosoni na kukuta kukutana uso kwa uso mdole kama kinyago usoni yule aliyekuwa amemwona ameshikilia gari mlangoni wakati akiwa kwenye mwendo mkali kwenye msafara wake akatazama tazama mazingira na kujikuta yupo kwenye sebule ndogo tu huko amekalishwa kwenye kochi ya ni sofa jeusi na kila kitu kwenye sebule hiyo kilikuwa ni cheusi na mpaka mwanada huyo nguo zake na viatu vyake vyote vilikuwa ni vyeusi kama black tigers bana aya unataka nini kwangu Niambie binti yangu pesa ugali au chochote kile nitakupa ni mradi tuniachie mimi jamani na familia. O unajua kama na familia mheshimiwa wazee. Wewe kumbe ni mama, una watoto wangapi? Ehe ni mama mimi, nina watoto wanne. Mmoja yupo chuoni Marekani, mwingine yupo kidato cha nne nchini Kenya, wawili wadogo. Naishi nao wapo shule ya msingi international schools hapa hapa nchini. E, nao karibu wa, nitawapeleka nje. Vizuri sana. Kumbe una watoto na unawapenda, unawapa elimu nzuri sana. Lakini vipi kuhusu watoto wengine ambao sio familia yako? watoto wa maskini unawaza nini kuhusu wao mwanada huyo akamuuliza huko kana mzunguka kwenye kochi ya ni sofa jeusi la mtu mmoja aliyokuwa amekaa akiwa hajafungwa chochote kile au oh, serikali inawafikiria fikiria kuna pesa za kujenga madarasa na mambo mengine mengine hivyo hivyo tu yani sio unajua tena vizuri kwa nini pesa msaada walizokuwa wameletewa watoto wa maskini asijawafikia zimeisha mikononi mwenu tu wakati mna maisha mazuri tayari ah bona zipo zitawafikia tu Ah, VPC document zinadanganya. Akamtupia makaratasi ya ripoti ya ubadhilifu wa mabilioni ya pesa za msaada kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu zilizotolewa na umoja wa Ulaya. Mwanama huyo akaishika na kuanza kuyapitia. Um, mwanangu, sijui tena kila mtu anakula kwa urefu kamba yake, eh? Hata mwenyewe ukitaka kidogo sema tu mimi ni kuchotea tu wala tu sijari. Nipe tu namba yako ya account yako ya benki. Sihitaji pesa, mnachotaka 
ni majina yenu wote mnaohusika na ile na viongozi wenzako ah siwezi kupatia kwa sababu ni siri yetu na viongozi wenzangu na kabla mheshimiwa waziri bi felista ajamali sisi ndesha kalishtuka kuona mdomo wa bunduki ndogo ya bastola ukiwa okay, kombe yake kwenye paji la uso wake utanitajia majina ya wenzako au ni kupumzisha mazima aliulizwa na kubaki kwa nitemeka kwa hofu kubwa sana Wazili wa ustawi wa jamii wanawake na watoto mheshimiwa Bifelista alibaki anatetemeka baada ya kunyoshwa bunduki ndogo ambayo ilikuwa kwenye paji lake la uso na mwanamke wa siemjua. Na kuuliza kwa mara nyingine tena, utanitajia majina au haunitaji? Nitakutajia lakini tafadhali usiniue. Aliongea gumizi huko akiwa nafumba macho yake akiwa muoga wa bunduki kweli kweli. Siwezi kukuua lakini na kushangaa mwanamke tena mama kabisa unavotaka kuangamiza kabisa maelfu ya watoto wasiokuwa na uwezo ambao wamekumbukwa na kupewa msaada na wazungu umoja wa Ulaya badala ya kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuwapa elimu na chakula na malazi bado eti najinufaisha ninyi wenyewe kwa matumbo yenu bado mnalipwa mishahara mikubwa sana na marupurupu mengi na mnaendesha magari ya kifari ili ambacho mlicho kikosa timu mpaka mwanze kuwanyang'anya watu wa maskini fungu nao dogo tu ilo sana tamaa tu binti yangu tamaa tu basi tusaidiane jambo jambo lipi niambie chochote utakachokitaka mimi nitakifanya tu binti yangu chochote Nataka uhamishe pesa zote za msaada kwenye akaunti yako binafsi. Zingie kwenye akaunti maalumu ya vituo vya watoto yatima court ambako nitakuwa nimekuwekea palisiti hapa. Na zingine ziweke kwenye akaunti yangu najua nini cha kuzifanyia. Lakini wewe unaweza tuuliza nikifanya hivyo. Hataki kulaumu uambie kwamba sio wewe kuna mtu ambaye amekuagiza. Sawa, nakutajia majina yao sasa hivi. Usinizuru tafadhali mimi ni kama mama yako. Bifelista aliongea kwa wasiwasi huko mwanada huyo akiwa na mtizama kwa kutekesa kichwa akimsikitikia akiwa amevaa kinyago usoni kilichokuwa kimeacha mdomo tu na macho yake akitabasamu Upande wa mpelelezi Brighton alifika kwenye eneo la tukio palipotokea ajali ya gari la mheshimiwa waziri wa ustawi wa jamii wanawake na watoto mheshimiwa Bifelista na kuungana na askari wengine kufanya uchunguzi wa tukio hilo la kushangaza mpaka sasa mwanamama huyo mwanasiasa na mmoja wa viongozi wakubwa nchini akiwa hajulikani alipo kuna lama hii hapa ambapo tumeiona hapa Brai. Inaonekana kwamba ameacha huyo mwanadada mtekaji. Askari mwenzake na rafiki yake wakaribu akamwambia. Anatizo gani mpaka amtake mheshimiwa waziri? Hakuna anayejua. Rafiki yake alimwambia, "Brighton akanyamaza na kutazama ile maandishi yaliyokuwa nasomeka IY kwenye usukani wa gari kubwa la kifahari la mheshimiwa waziri." Kisha akayapiga picha kwa simu yake. Ndalifuatilia kwa ndani zaidi. Akatekesa kichwa na kujiapiza mwenyewe. Kuna kucha mapema asubuhi siku nyingine tena simu ya mkononi ya Brighton inaita anaichukua kiuvivu akiwa amejawa na usingizi mwingi sana baada ya kuchelewa kulala usiku wa jana kutokana na majukumu mazito ya kipelelezi ya kujaribu kumsaka mheshimiwa waziri B Felista ambayo yaligonga mwamba simu ilikuwa imetoka kwa rafiki yake mkubwa ambaye ni askari mwenzake aitwaye Amiri Amiri aliongea kiuchovu afande mzima unalala mpaka saa hizi brother Ah nimechoka sana ese. Jana nimerudi nyumbani saa tisa usiku. Au vipi kwa sister yule? Vipi umeshamtupia nanga? Sister yupi tena? Si yule sister mtawa Nesi. Ah uh, ushasema sister. Na sije kumtupia nanga tena bana. Nataka niharibu tena nazari zake kwa kanisa. Nijizolee zambi mimi. Acha uoga bana. Kama kakuelewa aje. Ma sister hao ni watu ujue. Acha nayo. Kisa cha kunipigia sima pema ina namna nini nini. Nilikuwa nataka kukuambia kwamba washa TV angalia habari hapo. Kuna nini tena? Fanya nicho kwambia. Wewe askari ujue. Amiri alikata simu. Brighton akaamka kitandani kiuvivu akiwa amelewa na usingizi bado. Akaelekea Sebleni akawasha televisheni yake ya wastani tu kutani. Habari zote tufikia hivi punde ni kupatikana kwa mheshimiwa waziri wa ustawi wa jamii na wanawake na watoto Bifelista ambaye ni mzima wa afya. Ameachiwa usiku na mtekaji ambaye hajafahamika ni nani ila ni wa jinsi ya kike. Jeshi la polisi dada upelelezi bado inaendelea kumtafuta uandishi wa habari wamejaribu kufuatilia kufuatilia asubuhi na mapema nyumbani kwa mheshimiwa waziri kujaribu kumhoji kama atasema chochote kile kuhusu kilichomtokea alipokuwa lakini amekataa kabisa kuzungumza na waandishi wa habari na mpaka sasa bado tupo hapa nje ya nyumba ya mheshimiwa waziri tukisubiri huenda akakubali kuzungumza na sisi kisha tuta kabla mwandishi wa habari Jamali Sentes yake kwenye television Brighton akazima kisha akaingia bafuni kuoga haraka haraka na kujiandaa kiaskari akivaa t-shirt sambamba na suruali ya jeans na koti kwa juu kisha kapachika pochi yenye bastola ndogo hivi kiunoni na kuifunika kwa koti akatoka na kuchukua pikipiki yake ya kisasa akavaa helmet kichwani na kuondoka kwa kasi ya upepo wa kisuresuri 
kama ilivyo kwa kawaida yake waga aondokagi kwa mwendo wa kobeani anaamsha anaamsha popo kweli kweli alitembea kilomita kadhaa mpaka katikati ya jiji karibu na kanisa moja kubwa wakati akiwa yuko barabarani aliwaona watani ma sister wakitaka kuvuka barabara kutoka upande mwingine kwenda mwingine kulikuwa kuna kivuko cha punda milia wakionekana kwa naenda ibadani akasimamisha pikipiki yake na kuyasimamisha magari mengine ambayo alikuwa anataka kuendea safari ili tu atawao yani ma sister wavuke kwanza mpaka walipomaliza kuvuka ndipo akayaruhusu magari yaendelee na safari kisha yeye akataka kuendelea na safari yake na ndipo alipomuona mtu aliyemshtua moyo wake ambaye hakujua kama yupo kwenye msafara huo wa watawa wa kike yani ma sister na ile mwanada Cecilia Blighton akajikuta akisimamisha pikipiki barabarani bila kujali kama nyuma kuna magari ambayo yalisimama nyuma yake na kumpigia honi wengine wakimpita na madereva wa magari hayo wakimtukana hasa ya bilio kwa kitendo chake cha kusimamisha pikipiki katikati ya barabara kwa sababu hawakujua kama ni askari Blighton hakujali kitu chochote yani macho yake alikuwa hapo kwa Cecilia ambaye hakumuona mwanamke huyo ndio kwanza alikuwa akizungumza na watawa wenzake huku wakielekea kwenye ibada ya misa ya asubuhi kwenye kanisa kubwa niloko pembezoni singeki kanisani lakini leo ngoja na mimi nikawe muumini e Mungu unisamehe tu kama naingia ibadani kwa ajili ya mwanamke wetu Brighton aliongea kimoyo moyo na kugeuza pikipiki yake akaacha barabara kuu na kuelekea kanisani akawapita watawa ya Dima Sister hao pamoja na Cecilia ambaye hakumjua kwa sababu alikuwa amevaa helmet kichwani akawa ni wa kwanza kufika kabla yao akashuka haraka haraka kwenye pikipiki na kuingia kwenye kanisa hilo kubwa akiwakuta waumini yani washirika wachache tu wanasubiri kuanza kwa ibada yani misa alikaa kwenye benchi la nyuma kabisa macho yake yakiwa kwa mlangoni akimsubiri Cecilia na ndipo alipoona watani ma sister wenzake wakiingia akiyoka pembeni na sija kamuona wakampita kwa mwana taratibu huku akiwa amejipanga mstari mpaka madhabahuni yani artareni wakaka kwenye viti vya mbele kabisa na fadha na watu wengine wa kiume ibada ikaanza macho bleto ni muda wote yakiwa kwa Cecilia ambaye aliitwa mbele madhabahuni ili asome maandiko aliposhika kitabu na kutaka kusoma macho yake akagongana na Brighton ambaye alikuwa ameka nyuma kabisa akabaki amedua na kushindwa hata kusoma maandiko Cecilia mbona umeganda soma maandiko jomba wake fadha limnongoneza na ndipo mzee huyo alipotupa macho kwenye viti vya waumini aligongana na Brighton. Oho, huyu mzee kashaniona huyu. Brighton aliongea kimoyo moyo na kutazama pembeni akizuga. Lazima yule kijana ndo atakuwa ndiye amekufanya ushindwe kusoma maandiko. Nitamfundisha adabu. Mzee huyu alimwambia bintie kwa sauti ya chini kabisa. Mwanadada, yani sister mtawa Cecilia alishindwa kuendelea kusoma maandiko baada ya kumuona kijana Brighton akiwa yuko kwenye dawati. Yani benchi la nyuma kabisa na yeye alikuwa ameingia kanisani kuhudhuria ibada na kumfanya mwanada huyo mrembo Nesi muuguzi akose ujasiri mpaka mjomba wake anifaza matayo alipokuwa amemshtukia Cecilia aliposhtuka na mjomba wake akaendelea kusoma maandiko hivyo hivyo na ibada ni misa ikaendelea Muumini mpya Brighton alihakikisha na kama mpaka mwisho wa ibada hiyo ya desali moja pekee na ilipokuwa imeisha aliwahi kutoka na kuelekea nje kwenye pikipiki yake Waumini walipokuwa kitawanyika kwenda majumbani yale baki akiwa anangazangaza machai kumsubiri mtawa sista Cecilia atoke ili azungumze naye akamona Cecilia anatoka mlangoni na mwanada huyo pia akamona Brighton akiwepo kwenye pikipiki yake safari wala kuwa na element kichwani macho yao yakatazamana wote wakatabasamu wao wewe kaka jamani Mara akatokea ule mtaa wa system nene sana ambaye naye anaitwa Cecilia. Hakuwa naibu wewe. Alipomona Brighton alimfuata mbio mbio. Oh, huyo vipi tena naye? Eh. Brighton alijikuna kichwa akitazama pembeni. Mbona ulinikimbia jamani au kurudi tena jana? <laughs> yaani nimekaa nikakusubiria we lakini kumbe unidanganya. Hamna nilipata zaidi la tukazini. Hii hapa namba yangu tawasiliana usiku usiku sawa. Yaani mchana usipiga atulisi kutumia simu. Tunatumia simu ya ofisini lakini usiku nina simu yangu tu naitumia kiwezo hizi tutachati eh. Alimpa kijikaratasi ambacho alichokuwa amekikunja kunja kwenye chenye namba zake za simu. Oh, uh, asante sana. Brighton alitikisa kichwa lakini macho yake alikuwa hapo kwa mwanada Cecilia ambaye alikuwa anapita na wenzake wengine wakielekea barabarani ili waondoke kwenda kwenye makazi yao rasmi. Usisahau basi kunitafuta hen sama eh. Nitafurahi. Usijari nita. Cecilia, wenzako wako pamoja, wewe unafanya nini hapa? 
Sauti ilisikika mtaa wa sister huyo mnene aligeuka nyuma na ukutana na Faza Matayo. Mlezi wao akiwa amesimama na mtizama. Akashtuka na kutoa macho. Hamna Faza nilikuwa namuelekeza huyo kaka alikuwa hajui uh, uh, anapoelekea sasa nika nika nika. Alishikwa na kigumizi. Faza akamnyosha kidole bila kuzungumza. Akimtaka ungane na wenzake waondoke kwenda kwenye shughuli nyingine kwenye makazi yao maalum. Cecilia akaondoka haraka haraka na macho ya mzee huyo yakamgeukia kijana Brighton ambaye alitulia kimya kimtazama uso kwa uso macho kwa macho na kiongozi wa dini. Unachohitaji ni nini kijana? Afadha nimekuja kusali tu. Siku nyingi sijasali sasa leo nikaona kuna misa hapa nikavutiwa nayo na ndipo nikaamua kuja kuja kugugu. Kutafuta kuangusha watumishi wa Mungu si ndio? Wasichana waliojitolea kumtumikia Mungu na kuacha mambo yao ya ujana na kuachana na matendo maovu na kuachana na vijana wa huni na mambo yao. Bado unatafuta kuangusha uone kama unajitafutia rana kijana. Hapana fadha, haipo namna hiyo nini. Sitaki kuona tena paka nisani. Tafadhali makanisa yapo mengi, unaweza kwenda kusali kwingine ila sio hapa. Binti yangu amechagua kunitumikia kanisa. Usizani kama unaweza kuruhusu kuona watu kama ninyi mkija kumsogelea sogelea. Nitaweka ufadha pembe na nitakabiliana na yote ile atakaye thubutu kumsogelea. Faza Matayo aliapa akiwa na vitabu vyake akiwa amefuatana na msaidizi wake mmoja kijana wakaondoka taratibu huko msaidizi wake huyo naye akimkazia macho Brighton ambaye alishusha pumzi na kubaki akiwa na jikuna kichwa tu baada ya kupewa onyo. Akawasha pikipiki yake na kuanza kuondoka taratibu akiingiza kwenye barabara ya rami na kombe makazi ya watawa hao hayakuwa mbali na hapo yalikuwa mita chache tu upande wa pili wa barabara na Brighton alipita na pikipiki akiatazama pembeni na kuona sister Cecilia na watawa wenzake wakiwa naingia getini akusimamisha pikipiki yake akaendelea na mwendo wa taratibu na ndipo alipoona gari moja aina ya Toyota noa jeusi na vya usi tinte lile kienda getini kwa makazi ya watawa hao Gafra akasikia mayowe kutoka kwa watawa wao na kuonyesha kwamba kuna uvamizi. Akasimamisha pikipiki na kutazama tena akaona wanaume watano waliovalia vitambaa vya usi na yani kininja wakiwa na visu wakiwa wamewakamata watawa. Asista kadhaa wamewatia nguvuni wanaingia nao ndani ya geti huku wengine wakikimbilia ndani kujaribu kuokoa maisha yao. Brighton akageuza pikipiki yake na kuizima kisha akaenda moja kwa moja mpaka kwenye geti kuu la makazi hayo ambayo alikuta mlinzi wa makazi hayo mwenye sale akiwa amewekwa chini ya ulinzi na jamaa mmoja. Brighton akageukiwa na jamaa mwingine wa pili mwenye bastola ambaye alimnyoshea akainua mikono juu baada ya kuwekwa chini ya ulinzi na jambazi huyo. Upande mwingine wa simulizi yetu msikilizaji. Ni taarifa ya habari ilikuwa inasomwa. Mpenzi mtazamaji wa televisheni ya taifa habari ya kushangaza iliyotukuta hivi punde ni kwamba mamilioni ya pesa yameingia kwenye akaunti za vituo vingi vya tuta yatima hapa nchini ambayo hayajulikani imetokea wapi na bado watu wanaendelea kushangazwa na msaada huo kutoka kwa mtu asiyejulikana huyo hapa ni mmoja kati ya walezi wa watoto yatima akisimulia mkasa huu ambao ni kama mujiza siku ya leo Mwandishi wa habari aliongea kwenye kipaza sauti ya mikrofoni na kumsogelea mwanamama mmoja ambaye alikuwa akijifuta futa machozi ni kweli ndugu mwandishi wa habari. Tumeshangaa tu muujiza mkubwa umetokea kwenye kituo chetu cha watoto yatima. Yaani mpaka tunashanga. Tulikuwa na shida ya vitanda vya kulala watoto wetu, tunawalea pamoja na kutokuwa na chumba cha jiko kwa muda mrefu sana. Tuliomba msaada hapa na pale tukakosa, lakini leo hii tumeshangaa tu pesa milioni kumi zikiingia kwenye akaunti yetu bila hata kutarajia. Fedha ambazo zitatatua shida zetu na kubaki kabisa yani ni jambo la kushangaza sana ambalo mpaka sasa hivi hatuamini kilichotokea. Mama huyo miliki wa kituo cha watoto yatima aliongea kwa akiwa na shindo atakujizia kulea. Oh po, poleni sana usilie mama. E, vipi wapenzi wa tazamaji wangetamani kujua pekine ni nani huyo ambaye amewatumia kiasi hiko cha fedha kikubwa sana? Maana sio kituo chenu tu. Tangu asubuhi tumepokea taarifa takriban vituo vya watoto yatima zaidi ya kumi ambavyo navyo. Vimepokea milioni ya pesa vingine kwa njia benki kama ninyi, lakini vingine visivyokuwa na akaunti ya benki vimekuta begi la pesa milangoni. Hebu fafanulie mpenzi mtazamaji hapa apate kuelewa ni nani huyo ambaye amefanya hiyo maana hata hapa pia tunaendelea na kupokea message za taarifa za vituo vingine mpaka vya kulea wazee wale mavu na vipya vikiwa vinapokea hela kama ninyi 
Hmm. Ndugu mtangazaji, wala hata hatujui ni nani ambaye alitumia pesa hizo. Hajajiweka wazi, tumejaribu kuuliza benki nao pia wapo nje ya panda. Hajafanikiwa kumjua mpaka sasa hivi mtu huyo aliyekuwa ametuma pesa na kabla mwanamama huyo hajamaliza entesi yake kwenye television ikazimwa kwa mkono wa waziri wa ustawi wa jamii wanawake na watoto Mheshimiwa Bi Felista ambaye alikuwa yuko sebleni nyumbani kwake akiitazama na muda huo simu yake ya mkono nikaita akaipokea na kuweka sikioni Felista umefanya nini wewe Mamilioni ya pesa yamepotea yamenagawiwa hovyo hovyo kwa watu eh Sauti ya mwanaume ikamuuliza kwa asira. Sasa mimi ningefanyaje? Alienitaka ndio amefanya hivyo. Ina maana ulimpa taarifa zote mpaka za account ya benki. Sikuwa na chaguo kwa ajili ya usalama wa maisha yangu. Umetukosea sana. Lakini lazima atafute huyo mwanamke anayechezea kile zetu na uwawe. Lazima uwawe. Mwanaume huyo alisistiza kwa asira kweli kweli. Mwanamama wazili wa Wizara ya Ustawi wa Jamii, wanawake na watoto. Mheshimiwa Bi Felista alikata simu na kushusha pumzi ndefu ya wasiwasi. Wakati akiwa yuko sebleni kwake baada ya kupigiwa na moja kati ya viongozi wenzake, washirika wenzake kwenye mkakati wa ubadhilifu wa pesa za msaada kutoka jumuiya ya Ulaya EU ambazo zilikuwa zimelengwa kuwafikia watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu kuwasaidia kielimu ikiwemo kujenga shule kadhaa na mahitaji mengine ya msingi. Lakini wao kama viongozi wenye dhamana wakaamua kuchota mabilioni hao ya pesa juu kwa juu kabla ya mpango wao kuvurugwa na mwanadada asiyejulikana. Upande mwingine mwanadada Lian alikuwa bafuni kwake akioga akiwa mtupu anajiandaa. Akafunga baba la mvua na maji akaanza kumtelekea mwili wake lakini hakushughulika na chochote ndio kuanza. Aliegemea ukuta akiwa na tafakali jambo kwa sekunde kadhaa ambalo lionekanika kumsumbua kichwani. Huko television ikiendelea kuzungumza yenyewe Seblen. Tunakushukuru sana we mtu ambaye umetupatia pesa na hujasema ni nani na wala hata hujajitokeza tukujue. Tunakushukuru sana kwa msaada wako mkubwa sana kwetu. Wala hatukutegemea kuweza kupata msaada mkubwa wa mamilioni ya pesa kama huu. Mpaka tunashanga popote ulipo kama unatusikia tunakuombea Mungu akubariki na kukuepusha na mabaya yote ufanikiwe katika mambo yako yote uyatendayo na maadui zako wote washindwe maana watoto wetu wamefurahi sana ila tunachokuomba usijifiche jitokeze basi angalau tukuone tujue kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume angalau watu tukupe tu mkono wa shukrani watoto wetu wakuone wafurahi wana mama mmoja mtawa ni sister mlezi wa kituo kimoja cha watoto yatima Aliongea kwa furaha wakati akiwa anaojiwa na mwandishi wa habari. Riana aliyekuwa bafuni akachukulia mlangoni akitazama television sebleni. Msijali, sio lazima mnione. Ila furaha yenu ndo furaha yangu pia. Akatabasamu na kufunga mlango wa bafuni akiacha television akiendelea kuzungumza yenyewe sebleni. Upande mwingine kwenye nyumba ya watawa Brighton Alijikuta akiwa amenyoshwa bunduki ndogo ni bastora na mmoja kati ya majambazi akizuiliwa asiingie getini. Yana mlinzi wa makazi hayo akiwa amezibitiwa na watu wawili. Ukwenza wa tatu akiwa ameingia ndani kwa ajili ya kukamilisha zoezi la uporaji. Usije ukathubutu kusogea. Nitakufumua ubongo kwenye chako. Alitishwa na jamaa huyo alikuwa amevaa kitambaa cheusi kichwani na kinini cha kionekanika macho tu. Kwa hiyo mnavamia kwenye makazi ya watu kama haya sio kuwa na jambo lote lile baya au kuna kitu ambacho mnachokihitaji ambacho kina ulazima kuweza kutumia nguvu. Brighton akamuuliza jamaa huyo ambaye aligeuka akamtazama mwenzake ambaye alikuwa amemweka mlinzi chini ya ulinzi. Watu wawili wakaangua kicheko cha dharauka pamoja. Kwa akili zako za kawaida watu kama sisi wenye akili zetu timamu tunaweza kuvamia tu mahali ambapo hapana kitu cha cha kutunufaisha. Sisi wa jinga tumefuata pesa hapa atujia kucheza sisi. Alijibiwa akatikisa kichwa na kusha pumzi kisha akamtazama mlinzi ambaye alikuwa akitetemeka kwa hofu wakati alipokuwa amenyoshwa bastora na yule jamaa mwingine na kumbe walikuwa wapo sita mmoja wapo alibaki kwenye gari aina ya Toyota Noa walio kuja nalo likiwa jeusi na vioo vya usi tinted visivyoonesha kinachoendelea ndani ya gari aliyabaki ndani ya gari akawapigia honi wenzake kuasistiza kwamba muda sio rafiki Wachangamshe waondoke. Yule mmoja aliyemnyoshia Brighton Bastola aligeuza shingo na kumuonesha ishara aliyebaki ndani ya gari kwamba asijari. Na Brighton askari mpelelezi aliyebobea katika mbinu za mapigano ni fighting skills. Alitumia mwenye huo huo wa kuchimba nyasi chini kwa nguvu na kumrushia jamaa huyo usoni. Zikamwingia machoni, akabaki anajifuta futa. Mkono wake wenye Bastola 
ukapigwa teke ikaruka juu Brighton akaidaka juu kwa juu na kumnyoshea yeye mwenyewe mwenzake alipoona akaitoa bastora kwa mlinzi na kumnyoshea Brighton wakanyoshana mlinzi naye hakuzubabana akamrukia jama hiyo kwa nyuma na kuanguka naye chini Brighton akamwahi na kuupiga mkono wake kwenye bastora ikaruka pembeni akaiokota na kumpa mlinzi ambaye alinyosha kuwaweka chini ya ulinzi jamaa wote wawili ambao alinyosha mikono juu wakiwa wako chini yule mmoja ambaye alikuwa ndiye dereva ndani ya gari akiwasubiri wenzake na hana sida yote alipona wenzake wameshadhibitiwa akarudisha gari nyuma haraka haraka na kuondoka kwa kasi hapendi kabisa misara ya jamaa <laughs> kanao hawa akisha kwamba ondoke mimi ndani zaidi Brighton akamwambia mlinzi samku achomoki mtu hapa Mlinzi ambaye alikuwa ameachiwa bastola mmoja akajibu akiwa amewaweka wanaume wao chini ya ulinzi. Brighton ambaye alikuwa amebakiwa na bastola nyingine akaondoka mbio mbio kuelekea ndani zaidi. Ukakichoma bastola yake kiunoni ambayo anatembea nayo muda wote. Jumla akawa nazo mbili. Akaanza kuelekea ndani kujaribu kuwadhibiti wanaume wengine watatu walioingia ndani ya makazi ya watawa. Weka pasi zote kwenye begi shens type. Jamaa mmoja alimsitiza mwanamama mtawa mwasibu wa kanisa aweke vibunda vya noti kwenye begi lao kubwa ambalo alikuwa amekuja nalo ndani ya ofisi ya mwasibu yake mnyoshia bastola ndogo na huko nje watawani masista wengine wakiwa mkusanya pamoja mpaka watawa kiume pia na fadha na wasaidizi wake wakiwa wamekalishwa chini na vijana hao wenye silaha na watu wengine wakiwemo wafanyakazi kwenye makazi hayo na kupa lakini usichukue tafadhali na kuomba pesa hizi ni za ujenzi wa parokia yetu mpya tafadhali nitadaiwa mimi jamani mwanama huyo aliongea kwa akiwa anatemeka unasemaje mwanamke parokia parokia ndio kitu gani bwana mtapata nyingine weka pesa tukale pata sisi mmekaa hapa mnadanganya danganya tu watu na dini hapa ndio mdudu gani hiyo dini duniani hakuna dini dini ni mpaka tukifa sitaki kusikia unaendelea kulialia tu hapa nitakufumua ubongo wako na pesa unanichelewesha bana eh Alimsogezea mwanama huyo bastola kichwani. Hapana usiniwe, nakupa pesa tafadhali nakupa zote hizo hapo. Ni milioni hamsini tu ndizo ambazo zilizotolewa leo hapa. Hizo hapo nimeshaweka zote kwenye begi. Unahakika kwamba hakuna nyingine au nanganya tu nitakuwa. Hakuna nyingine baba yangu. Zote hizo ndio hizo hapo. Alijibiwa vizuri sana. Jamaa huyo alijibu na kubeba begi hilo kubwa la pesa mgongoni peke yake kisha akatoka taratibu kwenye ofisi ya mwasibu mkuu akiwa amemtanguliza mbele mwanama huyo amemweka chini ya ulinzi akatoka naye mpaka nje na kwenda kumuunganisha na mateka wengine waliokuwa wamewekwa chini ya ulinzi mojawapo akiwemo mwanadada Cecilia na mjomba wake ni Faza Patayo Brighton alijibanza akiwa na bastola mbili na kuchungulia akaona jinsi watu walivyokuwa wamewekwa mateka kwa pamoja na vijana hao watatu waliovalia vitambaa usoni yani kininja wakiwa na bastola ndogo kila mmoja huku yeye akiwa na bastola mbili mkononi. Cecilia alikuwa ni mmoja wapo wa mateka aligeuza shingo na macho yake akiungana na Brighton ambaye alikuwa akimchukia mwanada huyo akatekisa kichwa kumtaka Brighton aondoke asijaribu kujitokeza na ndipo jambazi mmoja wapo akamwona Cecilia akiwa na mtazama mtu. Aligeuka kutazama akamwona Brighton akiwa anachungulia. Yule pale Aliwaambia wenzake wawili wakageuka kwa pamoja na kunyosha bastola zao kumwelekea Brighton paralipo kwa amejibanza. Brighton aliona na majambazi yao watatu wakati alipokuwa kichungulia na hiyo yote ni baada ya kutazama na mwanada Cecilia ni mtawa sister ambaye alikuwa ni miongoni mwa mateka ambao walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi. Akiwa amekaa karibu kabisa na Fanza Matayo ambaye alikuwa ni mjomba wake. Mwanaume wa makamo sio mzee, ya ni mtu mzima tu akiwa ni kiongozi msaidizi wa kanisa hilo kubwa lililopatikana kati kati ya jiji na pia mlezi wa watu wa wote wa kike kwa wakiume. Huyu kijana kafuata nini tena mbona anataka kuharibu mambo tena hapa? Fazamata akamuuliza Cecilia kwa kunongona. Ngoja tuone atakachotaka kufanya mjomba. Alijibu wakabaki wakiwa wanatizama tu kinachofuata. Tumesha kuona umejificha hapo sasa ukitaka uhatalishe maisha hao watu zaidi basi endelea tu kujificha hapa lakini ukitaka uyasalimishe basi ni bora ujitokeze wewe mwenyewe na kujisalimisha kwenye mikono yetu mmoja aliongea Brighton ambaye alikuwa amejibanza ukutani akabaka ametulia bila kujibu chochote akawaza maamuzi ya kufanya ili kuyasalimisha maisha watu wao dhidi ya majambazi yao watatu huku wengine wawili wakiwa wamewekwa chini ya ulinzi na mlinzi Getin tunamua huyu hapa hapa tunaanza naye ukiendelea kukaidi amri yetu Jambazi mwingine aliongea na kumvuta mwanadada Cecilia ambaye alikuwa amekaa chini na mwingine kisha akamwekea bastora. 
Kwa makina binti yangu kijana, Fazamato alimkaribia jambazi huyo ambaye alimwangalia na kutabasamu kisha aka endelea kumwekea bastola kichwani mwanada huyo kwa na watu wengine wakiwa wamezidi kujawa na wasiwasi. Wote ukiwa ni mtego tu wa kumtaka Brighton aliyejificha jitokeze. Na mwanaume huyo mwenye huruma na maisha watu hakuwa na namna zaidi ya kutii amri na kujitokeza. Hasa baada ya kumuona mwanadada ambaye alikuwa anamfuatilia muda wote ni mtawa sista Cecilia akiwa amewekea bastola kichwani na anatishwa kuwawa. Mshaji Salimisha, hakuna haja kuendelea kumwekea dada bastola hapo. Aliwaambia kwa kiwa anaziangusha bastola zake mbili na kunyosha mikono juu. Safi sana, sogea tu kuna wewe uungana na wengine hapa. Alijibiwa na Cecilia kama yachiwa na kukalishwa chini. Brighton akaja akiwa ameweka mikono juu ishara kunisalimisha kisha akakaa na kujiunga na mateka wengine. Na wakati huo simu moja wapo ya majambazi yao ikaita. Akatoa mfuko na kuipokea akiwa amepigiwa na mwenzao ambaye alikuwa ameondoka na gari. Vipi? Mefanikiwa kutoka tayari? Aliulizwa. Ya ndo tunatoka fungua mlango wa gari hapo kabisa tukija tu hapo tuingie kabisa pesa tunazo hapa. Huyo jamaa ameshamdhibiti. Mimi nipo huku mbele kabisa amepambana na wenzetu wawili hapo amewadhibiti. Mimi ikabidi niondoe gari. Aliwapa taarifa wakiwa hawana bali ya kilichotokea getini. Wakamtazama Brighton alipogundua kwamba kumbe wenzao wawili getini walikuwa wamekumbwa na kizaza mmoja ambaye ndiye mwenye begi la pesa na kiongozi wa msafara huo akamtaka mwenzake aende getini akatazame kinachoendelea akati amri na kutoka kwenda kuchunguza Brighton akaona mlinzi anaweza kuwa matatani pindi jamaa huyo mwenye silaha atakapoenda huenda akawasaidia wenzake wawili wasiokuwa na silaha ambao walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi na mlinzi huyo ni mimi hapa niko hapa huko unapoenda hakuna chochote kile aliongea na watu alimgeukia na wateka wote Unasemaje wewe? Lazima tuhakiki ili tujue kwamba umewafanya nini wenzetu getini. Kiongozi wao mwenye begi la pesa alimwambia huko akiwa anamsogelea karibu na kumnyoshea bastora. Brighton akafumba macho kidogo akitazama kamba za viatu za jamaa huyo zilizokuwa zimefunguka akapata wazo la kuzitumia kama silaha. Akazishika na kuzifunga haraka kidogo kitu cha sekunde tu jamaa huyo akakoki bastora kutaka kumwaga risasi. Brighton akazunguka kwa nyuma wenzake nao wakamaki na kuja na risasi zao kutaka kumtwanga kiongozi wao mwenye begi alipojaribu kugeuka ili amshike Brighton alijikuta na jikwa kwa kamba za viatu vyake yeye mwenyewe zilivyokuwa zimefungwa pamoja na kujikuta kianguka mzima mzima kutokana na kulemewa na mzigo mkubwa wa begi la pesa mgongoni Brighton akaweba stola ambayo alikuwa ameiachia mkono ni mwake wengine wawili walipojaribu kutaka kumtwanga risasi naye akamnyoshia bastola mwenza huyo mwenye begi la pesa ambaye alikuwa amelala chini Mkithubutu kufanya jambo lote le, na mtwanga huyo kiongozi wenu risasi na pesa pia mnaweza kuzikosa Aliwaonya huko akimwamisha jamaa huyo asimambe na anyoshe mikono juu ila begi la mamilioni ya pesa aliache chini Akafanya hivyo akiwa amesalimu amri akapigwa begani kuoneshwa ishara kwamba awaambie watu wake washushe sila zao chini. Shushane bastola zenu chini. Aliwaambia wawili hao ambao walitazamana kabla ya kuchukua maamuzi hayo wakionekanika kukuta kubaliana na maneno ya mwenzao huyo ambaye alikuwa amewekwa chini ya ulinzi tayari. Tumekuja pamoja lakini kwa sasa hivi kila mtu anaweza kafa kivya yake hapa. Mmoja aliongea akitaka kukoki bastola ili ashambulie. Tuliani hapa po mkisubutu kutikisika tunawatwanga za mgongo. Msije mkageuka. Walisikia sauti nyuma yao hakuwa mwingine ila alikuwa ni mlinzi ambaye alikuwa ametokea getini na bastola yake moja kuja kutoa msaada amewanyoshea wawili hao ambao walikuwa wamenyoshea Brighton sila zao na mlinzi akiwa amewanyoshea mgongoni mwao. Huyu kijana ametokea wapi tena? Anataka kuatalisha maisha yetu wote hapa hata sisi tusiokuwa na hatia. Angewacha tu waende na hizo pesa kwani pesa kitu gani tutaomba nyingine tutapata. Faza matayo alilamika akiwa amekaa chini karibu kabisa na mmoja kiongozi mkuu wa watawa wa wanawake. Huenda ametumwa na Mungu kwa ajili ya kuja kutusaidia pesa ziondoke zilizokuwa zinatakiwa kufanya kazi ya Mungu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yake. Mwana mauyo mtawa sister alimjibu father ambaye alimkazia macho mwana mauyo kwa asila kutokana na majibu yake. Yametosha. Hata chukua pesa tutafadhali tunaomba tu tuondoke tuenzetu. Tumeacha pesa zenu. Tumeshindwa zozi letu. Niachie. Aliyekuwa amekabwa na Brighton alizungumza. Una uhakika na maneno yako hayo? Ndio na kamuliza ndio. Sikudanganyi. Ungewaambia na wenzako pia washens lazima tuondoke. Hakuna atakaye shinda hapa. Aliwaambia. Kama kushusha silaha hata mlinzi huyo hapa aliye nyuma yetu naye pia ashushe kwanza na ndipo sita kupashusha. Mmoja wale wengine wawili aliongea. Brighton akamnyoshea ishara mlinzi akimtaka ashushe bastola yake chini akafanya hivyo. 
mnaweza kwenda sala lakini atakaye thubutu kuinua silaha basi tutakabiliana naye Brighton aliwaambia huku akimwachia yule mwenzao huku naye akishusha bastola yake chini wale wengine wakanyosha baada ya mwenzao kuachiwa na Brighton naye akawanyoshea na mlinzi nyuma yao naye akawanyoshea Watawa pale chini wakabaki wakiwa wamejawa na wasiwasi wengine wakisali kwa kupiga ishara za misalaba pale wengine wakisali rozari zao shingoni kuomba kuomba kusitokee madhara yote yale na jambo lile lipite Wanaume watatu hawakuwa na namna zaidi ya kuanza kurudi kinyume nyume huku wakiwa wamenyosha bastora zao na Brighton na mlinzi nao wakiwa wamenyoshea bastora zao na nje kikasikia kingoro cha gari la polisi kwa mbali kabisa likiwa linakuja kwenye makazi ya watawa kuja kutoa msaada. Wanaume hao majambazi wakaona ise mambo yanaweza kama magumu zaidi pindi askari wa jeshi la polisi watakapofika kwanza ukimbia kutoka nje ya makazi yao ya watawa wakiziacha pesa walizotaka kuzipola. Zaidi ya milioni hamsini kwenye beki kubwa. Watawa wote wakainuka na kumshukuru Mungu na kusali tena huku wakipiga wakimpigia makofi Brighton na kuanza kumshukuru kwa kitendo chake cha kuwasaidia kuokoa kiasi hicho kikubwa cha mamilioni ya pesa za ujenzi wa kanisa. Macha Breton alikuwa hapo kwa mwanada Cecilia ambaye hakusogea kumshukuru wakati watu wengine wakiwa na mshukuru na kumpongeza mmoja mmoja na wengine kumkumbatia kabisa kwa kuokoa maisha yao dhidi ya majambazi hao wenye silaha. Asindele jamani msijali kabisa kila kitu kipo sawa. Breton aliwaambia watu wao pamoja na watu wengine ambao walikuwa kimshukuru na wakati wa magali mawili ya jeshi la polisi aliingia. Kumbe kuna mmoja wa watawa alikuwa ametuma ujumbe mfupi ya SMS kisirisili kupitia simu yake wakati wakiwa wametekwa mateka. Kila kitu kipo sawa? Kamanda muongoza askari hao liuliza. Ya kila kitu kipo sawa fande. Breton akajibu, kamanda huyo na askari wengine walimpigia saluti ya ni salamu ya kiaskari ya heshima. Kumaanisha kwamba mwanaume huyo alikuwa amewazidi kicheo. Watawa na watu wengine wakabaki wanamshangaa kumbe aliwasaidia ni askari tena mwenye cheo kikubwa ingawa sio kikubwa. Watawa na watu wengine wakaanza kuweka mambo sawa ikiwemo zile pesa takriban milioni hamsini ambazo ziliondolewa kupelekwa benki kabisa kwa ajili ya kuweza kuhifadhiwa. Chini ya ulinzi wa askari wa jeshi la polisi zilipangwa kupelekwa kesho yake. Majambazi wakaziwahi na kutaka kuondoka nazo. Brighton akabaki anatazama tazama tu kulia na kushoto mbele nyuma kama anaweza kumuona mwanada Cecilia lakini hakumuona alikuwa hayupo. Jamani Hendy Samu, asante sana. Nilisikia sauti akageuka na kumuona mwanada Cecilia yule mnene akija kumkumbatia bwana. Akatoa macho na kushindwa kumzuia mtawa ni sister huyo ambaye alimkumbatia mzima mzima yani. Oh, usijali usijali. Brighton alijibu kwa kikosa pumzi kutokana na kubanwa na mwanada huyo ambaye kadibia amwangushe kutokana na uzito wake mkubwa uliopitiliza na ndipo mwanamama mtawa yani sister mlezoa akaja. Cecilia, hebu muache kijana watu. Alimkemea mwanada huyo mnene ambaye alishtuka na kumwachia Brighton haraka haraka akiwa <sighs> Samani mama. Alijishtukia kakaziwa macho na mlezi wa huyo kwa tabia aliyokuwa ameonyesha kumkumbatia sana kijana wa kiume. Sijui unaitwa nani rafiki yetu maana imekuwa ni kama Mungu tu amekutumia kuweza kuokoa pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu ya ujenzi wa kanisa. Mwanamama huyo akamuuliza, "Naitwa Brighton. Unaweza kuniita Bry mama." "Oh, asante sana kwa msaada wako. Si mimi tu hata mlinzi pia amefanya kazi nzuri kuna kubwa sana kwa ajili yenu. Unafikiri mimi ujasiliwe ningeupata wapi bila wewe kaka?" Hmm? Nilisha wewe kwa mtukati bale. Pongezi kwako, mimi nimefanya tu padogo sana ese. Mlinzi alikuwa pembeni aliongea. Tulipanga kwa na chakula cha pamoja leo cha kusherehekea siku ya kanisa ya watawa sasa mambo haya yakataka kuweza kuharibu ratiba yetu ila ashukurie Mungu na Maria mtakatifu kwa kukutumia wewe kuirejesha furaha ya siku yetu. Tunakuomba tafadhali sana usiondoke ungane nasi leo kwa ajili ya chakula cha pamoja tusheleke wote siku ya leo. Mama huyo aliongea huko watao wengine wakitikisa vichwa vyao kukubaliana na wazo la mama huyo mlezi wao. Mm, asante na majukumu mengi mengi kidogo sitaweza kabisa kuungana nanyi lakini tuko pamoja. Majukumu yako haiwezekani kusimama kwa angalo hata masaa machache tu kaka. Aliulizwa kutokea nyuma alipogeuza uso kutazama alikutana uso kuhusu na mwanada mrembo Cecilia akiwa ndani ya mavazi yake ya kitawa. Macho ya Brighton yalipogongana na mwanada huyo akashindwa kuzungumza kwa sekunde kadhaa. 
Hasa ni poliona tabasamu la mwanada huyo akajikuna tu kichwa akajifanya kama natafakari cha kujibu. Ah. Sawa nimekubali tutakuwa wote kwenye chakula ambacho mlichokiandaa kwa muda mfupi lakini. Hata kama ukitaka kulala hapa hapa kwenye makazi yetu kwa usiku wa leo, viumba kwa ajili ya wageni vipo. Jisikie hapo nyumbani. Mwana mamlezi wa watawao alimwambia bila tu nakatabasamu kwa kiona mtazama sisili yake wezi Haya macho yako kaka. Ana mtazama Cecilia mbona si alielewi na mbona anamtazama sana Cecilia mnene alijiuliza kimoyo moyo huko akiwa amekunja sura watao masista wote wakarudi kwenye majukumu yao kwa ajili ya kuweza kufanya maandalizi ya chakula cha pamoja wakiwa wenyewe wanawake tu upande wao kama ilivyo kwa kawaida ya makazi yao na watao wa kiume wakiwa kwa upande wa pili lakini chakula kikiwa ni kwa ajili ya wote Brighton akawa anaongozana na mwanamama mlezi wa watao ni sima sister hao akizungumza mambo mengi hapa na pale na huku akimuonesha mazingira ya kuvutia ndani ya makazi yao. Na ndipo mwanama huyo akafuatwa na kuitwa na msaidizi wake naye akamwita mwanadada Cecilia ili aendelee kumtembeza mgeni Brighton, amuonyeshe mazingira na kumjibu maswali yake yote aliyonayo kuhusu mambo ya kanisa na utawa ambaye alikuwa akitamani kuyajua. Brighton na Cecilia wakaanza kutembea pamoja bustanini lakini hakuna aliyemsemesha mwenzake. Watu walibaki kimya kila mmoja anatazama pembeni. Mm, Mazikira mazuri sana, yanapendeza. Brighton akaanzisha mada. Ni kweli. Yanapendeza. Ongera mnajitahidi sana kuyatunza. Yap, ni hivyo hivyo tu. Cecilia alijibu kwa kiwa hamtazami mwanamume wa usoni. Brighton akageuka na kumtazama kwa muda mrefu wakati akiwa anatembea. Cecilia alipogeuka akamwona akiwa anamtazama sana akaanza kucheka kwa aibu. Kwa nini umeamua kuwa mtawa Cecilia? Samani kwa swali langu. E, nini ambacho kilichopelekea mpaka ukawa mtawa? Wa mzee tu. Niliamua tu kumtumikia Mungu. Kwa nini umeniuliza? Kwa sababu ah, au basi mtu acha na yote. Unganiambia tu chotaka kusema. Kwa nini nikwambie? Ya, naambia tu. Ni kwa sababu wewe ni mrembo sana. Na ndio maana nimeshangaa kwa nini umeamua kwa mtawa. Brighton akaongea kauli ambayo ilimfanya mwanada Cecilia ageuke na kumtazama usoni huku akisimama kabisa. Wote wale wakatazamana na sekunde kadhaa zikapita kupita ukimia na ndipo Cecilia alipogeuka na kutaka kuondoka na mbele alikutana na nyoka aina ya kobra akiwa ameinua kichwa chake na ametokea bustani. Nyoka hui! Mwanada huyo alipiga mayowe na kumrukia Brighton juu akajikuta kama amebebwa mikononi mwa mwanaume huyo kutokana na hofu ya nyoka aliyokuwa nayo. Bwana bwana bwana. Basi bwana, upande wa pili faza matayo mjomba wa Cecilia alikuwa hana amani ofisini kwake. Alikuwa akitembea tembea kama ameshika kiuna kionekanika kuna jambo ambalo kuna mtatiza kichwani. Na muda wa simu yake ndogo ya mkononi aliyokuwa ameweka kwenye mfuko wa shati lake ikaita akatoa na kuipokea. Hello father, nataka kuniambia nini? Aliuliza huku akiwa na ufuata mlango wa ofisi yake na kufunga kwa ndani ili asije mtakaingia. Kama ulivyoona, zazi letu limeshindikana kabisa. Kwa hiyo mnataka nifanyaje sasa? Aungetupa malipo yetu tu yale nusu kama ambavyo ulivyo kumeahidi. Pesa mmezikosa. Na nilisha hapa ramani nzima. Nilisha hapa. Pesa mnaitaka ya kazi gani sasa? Pumbavu. Hamuoni kama mngekamatwa ingelikuwa ni hatari kwangu na mngenifanya mimi nijulikane? Ah lakini hatujakamatwa bosi ndio maana kabla jamaa hajajibu upande wa pili wa simu, Fadha Matayo akakata kisha akarudisha kwenye mfuko wa shati lake na kuisogelea meza yake, akaishika na kuigonga gonga mara kadhaa kwa hasira sana. Huyu kijana lazima atalipa kwa kuharibu mpango wangu wa mamilioni ya pesa. Lazima atavuna alicho kipanda. Fazamatayo aliapa huku akishika rozari yake shingoni na kuibusu. Yule kaka sijui yuko wapi jamani. Nimesikia leo kwamba anashinda hapa hapa tu na sisi. Uwi jamani. Yaani na hisi roho inataka kunichomoka. Yaani nimejikuta nikiwa nampenda. Ni handy sam, mpole, mtaratibu. Alafu anapambana yani nikiwa naye nitakuwa na la usingizi no maana akija mtu yote anataka kunizuru anachezea za uso aisee ni nye jamani kuna wavulana na wanaume yani najuta mie kuchagua usista ila sio kesi akini kubalia basi na usista wenyewe na achana nao kwa shikoni ni shilingi ngapi siliamua mwenyewe mwanada sisiria mnene aliongea mwenyewe kwa kiwa anaangazangaza macho kulia na kushoto akijaribu kumtafuta Brighton maeneo ya bustanini akiwa amewatoroka wenzake waliokuwa anaendea na kazi za kuandaa sherehe ndogo ya chakula cha pamoja cha sikukuu maalumu ya kanisa ya watawa alipokunja kona kuelekea bustani Cecilia akashtuka na kutoa macho aliposhuhudia kitu asichokitarajia na asichokipenda mbele yake 
alimkuta Brighton aliyekuwa akimtafuta kama mbeba mwanadasi siri ya mikononi. Uwe Brian nyoka. Sisikia ndio Mika akiwa yuko mikononi mwa mwanaume huyo. Ameshaondoka. Alikuwa na safari zake tu lakini itabidi mumsaki kwa na uvumba sije kabisa kaleta madhara. Brighton alimjibu kwa kitaba Sam. Ameondoka. Sisiria aligeuka na kutazama tena nyoka huyo na kweli kabisa akakuta hayupo ameshatoweka. Alikuwa anapita tu kutoka upande mmoja wa bustani kwenda upande mwingine na akainua kichwa kujihami baada ya kuhisi kuna maadui. Lakini akaenda safari yake alipoona maadui hao ni binadamu hawana madhara kwake. Ameshaondoka ndio. Brighton alimjibu. Sisiria akamgeukia na kujitazama kumbe alikuwa mikononi mwa mwanaume huyo. Haraka haraka akashuka na kuliweka vizuri gauni lake la sale za utawa ni usista wakiwa hawajamuona Cecilia mneni alibonge ambaye alikuwa amesimama nyuma yao akisaga meno kwa hasira. Cecilia wenzako hapo kule wanahangaika kuandaa chakula na we upo huku unafanya nini lakini saizi? Mwana mamlezi wao sister mtao Veronica aliongea akiwa amesimama nyuma ya Cecilia mnene bonge ambaye alishtuka na kugeuka nyuma. Brighton na Cecilia nawaka geuka nyuma na kukuta kumbe walikuwa natazama na mtu. Hamna mama alikuwa nimekuja mara moja tu kukukuku hayapotea kasaidini na wenzako kazi huko alifukuzwa bana sawa sisi mnene bonge aliondoka akiwa amekunja uso huko mwanamama Veronica akimtazama na kutekisa kichwa kumsikitikia kisha akawatazama Brighton na Cecilia Cecilia abe mama nataka nikuagize kuna vifaa ukachukue mjini mara moja saa deleva na umwa sija kama ataweza kukupeleka nataka ukimbie mara moja tu na gari ulinavyo Nitakwenda mwenye mama usijari. Sio vyema, ni lazima tu na mwanaume. Wao mara nyingi wana uelewa wa kutosha kabisa na hata kwenye kubeba beba vitu 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 hivi. Nitaongozana naye mama usijari. Brighton aliongea. Oh Brighton, wewe ni mgeni haina haja ya kuweza kusumbuka. Ungebaki tu hapa. Haina shida. Kusaidia kazi sio kusumbuka mama. Alimjibu na mama huyo Cecilia akamgeukea na kumtazama sana Brighton ambaye naye alimwangalia mwanada huyo na kutabasamu. Basi saa, vitu vingine nimeviandika hapa alimpa Brighton karatasi yenye mahitaji lakini wakajikuta wote wawili wakipokea karatasi hiyo kwa mikono yao ambayo ilishikana na mwanamama huyo simu yake ya mkononi kaita akaomba radhi kwa ishara ya mkono na kupokea akigeuka pembeni kuongea na simu akawaacha Brighton na Cecilia wakiwa wameshikilia karatasi hiyo kwa pamoja huku akiwa wanatazama na usoni Ni ya kwangu alikuwa ananipa mimi Brighton alimwambia kwa sauti ya chini ya kunomon akavuta karatasi hapana Mimi niliagizwa kwa hiyo natakiwa niweze kuishika wewe ni msindikizaji tu hapa. Cecilia alimjibu naye akivuta wakajikuta wakiichana kati na mwanamama Veronica alimaliza kuongea na mtu kwenye simu akageuka haraka haraka Brighton na Cecilia kila mmoja wao akaficha nyuma kipande cha karatasi yake mwanamama huyo mrezi wa watawa asija akajua kwamba walikuwa wameichana karatasi ya mahitaji yao hapa. Sasa mwarakishe basi maana vinahitajika vitu hivyo na hali ya hewa huko jua imeshaanza kubadilika vua inataka kuanguka eh. Sawa mama. Sawa. Walimwitikia mwanamama huyo ambaye aliwaacha na kuondoka taratibu akipiga simu tena na kuanza kuongea ikionekanika hakuwa amemaliza kuzungumza na aliyempigia. Cecilia na Brighton waligeukiana tena na kutazamana. Unaona mpaka umechana Bray. Mimi au wewe ambao nilikuwa nalazimisha kuichukua karatasi ndio tunachelewa bana. Alimjibu akimpita na kutangulia. Unajua gari lenyewe liko wapi au unatangulia tu ndugu yangu? Nitarijua tu. Brighton alimjibu Cecilia na kutabasamu mwanada huyo akatekisa kichwa na moja kwa moja wakaelekea kwenye gari aina ya Land Cruiser la kanisa. Brighton akawahi kwenye usukani kabla ya Cecilia ambaye alikuwa anataka endeshe yeye. Akamwahi na kuliwasha gari akaliondoka kwa muda taratibu akalitoa kwenye makazi ya hayo ya watawa ni wasista na kuelekea mjini huko juu mawingu yakiwa meusi ti na manyunyu yakianza kuanguka. Mwanada Cecilia mnene bonge akiwa na wenzake alisimama katazama galilo lilipokuwa likitoka huko akionekana amejawa na hasira kuli kweli vipi sasa mbona unamtolea macho kaka wa watu kwenye gali eh umemzimikia nini kumbuka wewe ni sister na usha kula kiapo oho mwenzake mmoja alimwambia eh haya kuhusu sasa alimsonya mwenzake huyo aliyokuwa ameisha kuguna tu gari lilitembea mita kadhaa huku kwa kipita ukimya kati yao Hakuna aliyemsemesha mwenzake zaidi ya kila mmoja akiwa na mwangalia mwingine kiwezi kwa mahesabu mpaka Sira akajikuta kishindwa kujizuia na kuanza kucheka Brighton akasimamisha gari pembezoni mwa barabara Mbona umesimamisha gari Brighton Nataka kujua ni kitu gani ambacho kinachokuchekesha 
Je, nina masikio ya punda au nina pua ndefu sana mithili ya ufagiwa wima? Jamani Blighton, mimi nilikuwa na cheka tu ya kwangu tu hata sija kucheka wewe. Nimekuona, umeniangalia ndo ukacheka wewe. Bly, hebu twende bwana tuna. Kabla siraje Maurice ntesi yake kiganja mkono wake kikashikwa na mwanaume huyo huku maji akiendelea kushuka kwenye vyo vya gali kutokana na mvua ambayo ilikuwa inanyesha nje. Sisi alimwita kwa sauti ya kunomona mwanada huyo akautazama mkono wake ulio kumeshikwa na ganja cha mkono wa mwanaume huyo. Bly unafanya nini hapo niache? Nitakuacha tuende hapo kama utanajibu swali moja tu. Swali gani? Kwa nini mama kwa mtao na urembo wako wote ulio nao? Je, ni sababu ile tu ambayo ulikuwa umesema au kuna nyingine? Au kuna mtu aliyekuumiza na je kitokea mtu mwingine aka ops oh, okay samani. Ni samisi tena kwa nataka kuzungumza nini hapa? Brighton alisha pumzi na kuachia mkono mwanada huyo. Akarudisha mikono yake kwenye uskani na kutaka kuendesha na ndipo mkono mwanada Cecilia ukashika mkono wake kwenye uskani. Brighton aligeuka na kumtizama tena mwanada huyo. Niambie cha kuniambia Brighton. Kuna jambo nataka kulisema lakini ukaseta. Hapana Cecilia. Hata ni kuambia nina faida sana kwa sababu nitakualibia tu mstari wako wa maisha. Kweli? Ya tusawa iliyopita tu na tuwe na kabla mtu anajamaliza sentensi yake akashtukia midomo ya madam tawa sister Cecilia ikiwa imeshafika kwenye midomo yake akabaki ametoa macho. Brighton hakuwa na namna zaidi ya kupokea midomo ya madam huyo mtawa sister na taratibu akaanza kunyanyana mate na denda wakiwa ndani ya gari huku madilishani maji yakiona chuduzika kwa wingi kweli kweli kutoka na mvua kubwa ambayo ilikuwa inaendelea kunyesha nje vidubwana viwili maalumu vya usafishaji wa maji kwenye kio kikubwa cha mbele ya gari yani wipe vikiwa havijawashwa bado hivyo kio hicho kikafunikwa na maji na ukungu wasiweze kabisa kuona mbele pamoja na vio vingine na hata watu ambao walikuwa nje kama angepita basi angepata tabu sana kuona wili yao na kujua kinachoendelea ndani ya gari. Bidema Cecilia na Brighton ilikutana katikati. Mkono mtu wa kiume huyo askari mpelelezi ukiwa umeshika shingo ya mwanada huyo huku macho yao yakitazamana wakati wakibadilishana mate. Ulimi kwa kila mmoja ukimvuta mwenzake na kumnyonya ipasavyo huku mkono wa Cecilia ukiwa umeshika kidevu cha Brighton. Bray Cecilia alitoa midomo yake kwenye midomo ya mwanaume huyo na kugeukia dilishani haraka haraka ukakijishika kichwa akiegemea kio cha dilishani na kutazama nje. Samani sana Cecilia. I'm sorry. Alimwomba radhi. Tafadhali twende. Alimjibu. Brighton akawasha gari na kurudisha barabarani taratibu safari kaanza moja kwa moja kuelekea katikati ya mji kwa ajili ya kununua vifaa alivyo kwa miagizo. Safari kila moja akabaki kimya akiwa busy na mambo yake. Hakuna ni thubutu kumsemesha mwenzake. Walifika mpaka mjini na kushuka kwenye gari wakaingia kwenye duka moja kubwa la vifaa vya ujenzi na kuanza kununua vifaa walivyokuwa miagizwa na pembezoni mwa duka hilo la ujenzi kulikuwa kuna mgahawa wa chakula ni restaurant ambapo kulikuwa kuna wateja wa kila chakula akiwemo na dada Rian ambaye alikuwa amevaa suruali yake ya jeans na shati na blouse juu akipata mlo huko wakitazama taarifa ya bali kwenye television kubwa ambayo ilikuwa imepachikwa juu. Habari hizo tufikia hivi punde ni kuwa mabilioni ya pesa yaliyodaiwa kupotea hapo awali yaliyotolewa kama msaada kutoka umoja wa Ulaya kwa wizara ya ustawi wa jamii wanawake na watoto chini ya waziri wake Mheshimiwa Biferista yamerejeshwa kwenye akaunti ya wizara ingawa hapo awali hayakujulikana alikwenda wapi. Ingawa kuna semekana kuna harufu ya ufisadi ambayo ilikuwa inanukia kwenye wizara hiyo na leo mheshimiwa rais atakutana na balaza la mawaziri katika kikao cha zarura ambacho moja ya ajenda zitakazojadiliwa ni kuhusu sakata hilo la mabilioni hayo ya pesa kutoweka katika akaunti ya wizara katika mazingira ya kutatanisha na pia kurejea bila hata kujulikana ilipotelea wapi Mwandishi wa habari ambaye alikuwa akisoma taarifa ya habari kwenye television aliongea huko na dada Rihanna akiwa anamalizia juisi ya matunda kwenye glasi. Akaisha taratibu na kumuita mudumu wa kiume ni waita kwa ajili ya kuweza kufanya malipo, akaja na kupokea pesa yake. Akataka kutafuta chenji lakini akazuiwa kwa ishara na kutakiwa kubaki na chenji. Mhudumu akashukuru akiipigia mahesabu chenji hiyo asifikishe kwa meneja wa mgawa. Madam Rembo Riana alinuka na mkobani handbag yake ndogo begani akiwa amevaa viatu vyenye visigino vilefu na vyembamba ni high heels 
waruga ya mtaani maarufu kwa jina la mchichumio na kuanza kutoka taratibu kwenye mgao. Mita chache kutoka ulipo mgao huo ilisimama pikipiki ambayo ilikuwa imewabeba vijana watatu mtindo ujulikanao kama mshikaki wezi na wapolaji wanaotumia usafiri wao kwa ajili ya kupora pesa mikoba simu za watu hasa watembea kwa miguu na hata wenye magari ali maarufu kwa jina la nyakuwa nyakuwa kutokana na staili yao ya uporaji kwa mwanangu check in peskari ile pale yani kwenye mkoba ule agukosi iPhone macho matatu na, na kibunda mmoja aliyekaa nyuma kabisa aliwapa taarifa wenzake na kuonesha kwa kidole wakamona mwanadada Riana ambaye alikuwa ametoka kwenye mgahawa wa kula akitembea na handbag yale mkoba wake begani safi sana hii jamaa una macho ngoja basi tuliamsha hapa oya mimi nenda kumpita yule mnapikipiki nyesa msizingue kweli na timing tunampitia kama moyo wa set tunaondoka na mkoba sawa dereva wa pikipiki hiyo aliwaambia wenzake sawa tuko vizuri Walimwitikia kwa pamoja huku wawili hao waliokuwa wamekaa nyuma wakitoa visu vyao vidogo vya kufungua na kufunga kisha deleva akawasha pikipiki kwa mbwembo kweli kweli na kuiondoa kwa kasi ili kumfuata mwanada huyo wa mpole mkoba wake huo kama walivyokuwa wamepanga. Riana akiwa na bali hana ili wala lile anatembea tu kwa miguu kwa akiwa amevaa nyaya za masikioni za simu yani earphones anasikiliza mziki kutoka kwenye simu yake ambayo ilikuwa iko ndani ya mkoba akashanga ghafla mkoba wake unapitiwa kikiwa ni kitoto cha sekunde tu akajikuta hana mkoba ameshatwaliwa na vijana hao watatu waliokuwa kwenye pikipiki moja ambao waliondoka nao wakimpita kwa kasi kweli kweli kabaka amesimama yuangalia tu kwa mshangao na alipotokea tukio ni karibu kabisa na duka la ujenzi alikuwemo askari mpelelezi Brighton na mwanada mtawa sister Cecilia kukiwa na mlango mkubwa wakio Brighton akaona tukio hilo la mwanadada kuporwa mkoba and handbag na vijana wezi wa mjini watumia wa pikipiki. Sasa dia endelea na kuja. Unaenda wapi Bray? Kuna majukumu kidogo hapa nahitaji kuyafanya. Brighton alimjibu na kutoka haraka haraka ndani ya duka hilo kubwa la ujenzi akimwacha Celia akiwa amejishika kiona akiwa na shangatu. Riana baada ya kuporwa mkoba alianza kukimbia akiwa na viatu virefu kwa tabu sana akijaribu kuwafuata vijana hao walioka mwibia. Brighton alipotoka tu akamkuta mwanadada huyo akiwa nakimbia akamuita lakini Lian hakumsikiliza. Huko apita njia akitazama tukio hilo mwanadada huyo akaingia kwenye kona moja hivi ya uchochoro mmoja hivi na viatu vyake vya visigino virefu na vyembamba vikabadilika. Visigino vikapungua na matagi akachomoka kwa chini aise. Alitoka kwa kasi na kuanza kuteleza kupitia mtaa mwingine wa pili kuwazungukia denge vijana hao walio kama mpora mkoba ni handbag. Brighton aliyekuwa nyuma nyuma akiendelea kukimbia kujaribu kumtafuta mwanada huyo lakini hakumuona tena. Alishapotea kwenye upewa mochi yake ikabidi arejee dukani alipokuwa ametoka. Woi, I see atimai kazi imeenda kama inavyotakiwa ise. Mmoja vijana hao aliyekuwa amekaa katikati akishangilia wakiwa kwenye pikipiki na ghafla mwenzao anayeendesha kafunga breki ghafla. Alimanusu la pikipiki ianguke na wote walitoa macho walishtuka kumuona mwanada huyu akamisema mbele yao. Sitaji shida na nini? Nipende mkoba wangu. Alionyesha mkono badala yake wakageuza pikipiki na kuanza kuondoka kupitia njia nyingine. Mwanada huyo akaanza kuwafukuza kwa kuteleza kwa viatu vyake vya matairi barabarani na akaiwai pikipiki yao na kushika kwa nyuma akateleza nayo. Waligeuka nyuma wakitoa macho kumshangaa mwanada huyo mrembo lakini anavyocheza michezo ya hatari barabarani. Mmoja aliyekuwa amekaa nyuma alitoa kisu chake kidogo na kutaka kumkata Liana. Mkono wake ukadaa kwa juu kwa juu na akavutwa kutoka kwenye pikipiki na kubwagwa chini barabarani. Wakabaki wawili huku pikipiki ikiwa bado ipo kwenye mwendo. Yule mwenzao akigalagala barabarani huko akigulia maumivu ya mgongo. Wapita njia na watu wenye magari wakabaki wakiwa na shangao jasiri mkubwa wanada huyo ambaye alivalia kofia kichwani aina ya kapelo alioishusha usoni kidogo asionekani kwa uswagi kwa rais. Akiwa ameshikilia pikipiki hiyo anaenda nayo sambamba mwishowe akaiumbisha na kuwafanya jamaa wawili wanguke nayo kama mzigo na kuseleleka nayo chini. Kisha naye akafunga breki kwa viatu vyake vya mataili akasimama mbele yao wakati wakigulia maumivu baada ya kuchubuka hasa maeneo ya miguuni walipoanguka na pikipiki yao akanyosha mkono akiomba mkoba wake bila kuzungumza neno tena. Chukua mkoba wako dadangu, chukua tu. Yule mwenye mkoba alimkabidhi kwa kiwango na maumivu ya mguu baada ya kuteguka. 
walipangushwa na pikipiki huku watu wakijaa kulishuhudia tokio hilo la waporaji ni vipaka kushikishwa adabu na mwanadada Riana akaupokea mkoba wake huo mdogo na kuweka begani akisha vizuri kofia yake kichwani akaficha uso wake asionekane vizuri bila kuzungumza chochote kila ligeuka na kuondoka huku watu wakiwa wanamsifia na kumpongeza kwa ujasiri wake alioonesha hakuwadhibiti vijana uwezo wa kutumia pikipiki na kuishia kuzungumza tu wakaanza kuwapiga kwa vitu alivyokuwa navyo mikononi wengine wakiwarushia chupa za maji wengine matunda na wafanyabiashara wenye hasira kali wakataka kuangushia kipigo lakini vijana wawili waliobaki wakakimbia na kuitelekeza pikipiki yao ili kuokoa maisha yao yaliyokuwa hatarini kukatishwa na wananchi wenye hasira kali. Liana akaunuka akitokomea pasipojulikana baada ya tukio hilo. Upande mwingine kijana mpelelezi na askari aliyebobea katika ujuzi wa mapigano ni fighting screws. Akaria Yudukan alipokuwa mmoja mwana dada mtaa wa Sister Cecilia ambaye alikuwa ni muuguzi ya Nines katika hospitali moja kubwa eneo milikiwa na kanisa. Ulienda wapi Brai? Ah, kutekeleza majukumu yangu sisi. Kuna vijana wajaribu kumpora dada mmoja hivi pochi yake lakini ndio hivyo tena. Wote sijawaona. Au vijana na yule dada pia sijaona kabisa sijui hata wamefikia wa, wa wapi yani. Au oh, vizuri. Sisi ile aliguna. Si tumemaliza manunuzi tunaenda. Yep. Alijibiwa na wakatoka wakikuta wafanyakazi wa duka hilo wanamalizia kuviweka vitu kwenye gari lao walokuwa wamekuja nalo aina ya Toyota Land Cruiser. Mali ya kanisa wakaingia wote wa ili Brighton akitaka kuendesha lakini sili akamzuia na kukaa kwa yeye kwenye usukani. Na kuliondoa gari kwa mwendo wa kawaida tofauti na Brighton ambaye kuendesha kwake ni ama chombo cha moto chochote kile hasa pikipiki yake lazima aondoke kwa fujo. Gari likakata mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu na ndipo macho ya Brighton alipoona watu aliwakumbuka. Sisi simamisha gari. Kuna nini tunachelewa? Kuna watu ambao nimeona wale wezi waliokuwa wamemwambia yule dada nimeshawakumbuka ni hapo. Lakini si ameshapita huyo dada mwenyewe utampata wapi saa hizi hata kama ukipata pochi yake? Majukumu yangu waga hayana mipaka. Nikiwashika watu wao imetosha sana. Samani sese. Alimjibu mwanada huyo ambaye ilibidi asimamishe gari kishinga upande. Brighton akashuka haraka haraka na kuwakimbilia jamaa wawili waliokuwa natembewa kuchichemea baada ya kupigwa na nchi na kutokana na jelili ya pikipiki ambayo walikuwa wamesababishiwa na Irian ambaye ndio alimfanyia walifu. Walipomuona mwanaume huyo akiwakimbilia aligeuka na kutaka kukimbia. Wakishahisi kabisa kwamba alikuwa anawafuata wao lakini walikuwa wamechelewa Brighton aliwafikia na kuwalima mitama wote wawili wakaanguka chini kifudifudi. Akawakalia na kuwabananisha kwa kuwawekea magoti kila mmoja kama anataka kuwatia pingo hivi. Tusame blaza, tumeshamrudishia mkobaki yule dada. Mmempata wapi mpaka mkamrudishia? Alitukimbiza mpaka tukamata. Akayangusha pikipiki yetu na tukampa mkobaki. Yule dada sio mtu wa kawaida kabisa. Yule dada ni hatari ese. Yaani tungejua jinsi alivyo tusingesubutu kabisa kumpora mkobaki. Oh, mmeanza kundangaza sasa eh. Mlikuwa kwenye pikipiki aliwapataje kama mtoto wa kike na viatu vyake vile vile. Kaka, ametukimbiza mpaka katupata alikuwa na viatu vya mataili miguuni. Ina sio vile vya tuweke vilefu vile ambavyo tulivyokuwa tumemwona navyo vile wakati tulikuwa na Mpola alikuwa na viatu vya visigino vilefu hata kukimbia sizani kabisa kama angeweza vile. Brighton aliitwa aligeuka na kumkuta mwanada Cecilia akiwa amesoma nyuma yake huku akitikisa kichwa kwa masikitiko. Sisi ungarejea kwenye gari. Wamesharudisha mkoba sana kama kuna haja ya kuendelea tu kuwashikilia na kuumiza. Neno la Mungu siku zote linasisitiza kuhusu msamaha. Cecilia aliongea kwa kiwa ameikunja mikono yake kwa mbele akimtazama mwanaume huyo ambaye macho ya Cecilia yalimfanya asitize zizi lake hilo la, na kusimama. Ondokeni, mkiwe tena mchokifanya, sitoa sami naambia. Asante kaka, asante sana. Walitikia na kuondoka mbio mbio kwa kuhofia kushikwa tena na mwanaume huyo ambaye kwa mtindo aliyowadhibiti waligundua moja kwa moja kwamba ni askari. Brighton aligeuka na kurudi na mwanadada Cecilia ndani ya gari taratibu. Na ndipo alipogeuka na kukumbuka kauli ya vijana wawili kuhusu mwanada huyo aliyekuwa amewadhibiti waliokuwa wamempora. Kuna nini? Cecilia kamuuliza alipomuona Brighton anatafakari jambo. Akumjibu kitu akatoa simu yake haraka haraka na kupiga ikaita na kupokana rafiki askari mwenzake Amiri. Brighton, uko hapi kwani? Niko pale kidogo. Ile ripoti inasemaje kuhusu ile mwanamke ambaye aliyekuwa amemteka mheshimiwa waziri? Aliwezaje kulisheka gari la mheshimiwa waziri? Alikuwa yuko chini ana nini kwenye viatu vyake? Ambona ulize saizi? 
Kuna jambo ambalo nimeliona ni kama vile naliunganisha hivi. Alikuwa na viatu vya matali chini. Kuna nini kwani? Nadhani nimemwona mwanamke mwenyewe. Umemwona wapi? Rafiki yake aliuliza lakini hakujibiwa. Brighton alikata simu yake na kumgeukia Cecilia akimtazama kwa makini lakini akili yake ikiwa haipo kabisa hapo ikiwa mbali. Kuhusu kweli huo anaokaribia kuupata kuhusu mwanada huyo ambaye anaesaka kwa udi na uvumba na jeshi la polisi. Anajitambulisha kwa herufi mbili i.y. Kila anapofanya tukio, rafiki yake Amelia ambaye alikuwa kwenye idala ya upelelezi of seed alitazama simu baada ya kukatwa na kutikisa kichwa. Kuna nini? Vipi Brighton ampata alifa yote ile ya kutusaidia? Askari mwenzake aliyekuwa pembeni alimboleza. Anasema kama amemwona mwanamke yule ambaye alikuwa amemtaka mheshimiwa waziri. Nitamrefa tena ili niweze kumuliza vizuri. Nadhani tumeshaona mwanga hapa au oh, sempa kuanzia. Kumtafuta huyo mwanamke na kumtia nguvuni anayejiita Aiwai. Amri aliongea huko akiwa yuko mbele ya kompyuta yake. Askari mwenzake huyo akatikisa kichwa akiweka koti lake vizuri na kutoka kwenye ofisi ya ukubwa idara ya upelelezi akielekea mpaka chooni na kutazama kulia na kushoto kama kuna mtu ambaye alikuwa anamtizama kisha akapiga simu ambayo ilipokelewa haraka sana kuna habari gani sauti nzito ya kiume limuliza inaonekana yule mwanamke ameonekana kuna askari mwenzetu hapa ambaye amemwona na naweka lazima atanze kumfuatilia ni mpelezi Brighton kwa hiyo hakikisheni kwamba mnaanza kumfuatilia mpelezi Brighton nyendo zake ili kuweza kumpata mwanamke Vizuri, kazi nzuri sana. Endelee kufuatilia upande huo wenu wa jeshi la polisi asisi huku tunafanya yetu. Sabos. Askari yule mpelelezi alikata simu na kuirudisha mfukoni haraka haraka aliposikia hatua za askari mwingine akiingia chooni humo. Na upande mwingine mwanadada Ayan. Alifika kwake akatupa mkoba wake mdogo ku, kwenye sofa ya kochi kisha akajitupa naye mwenye akachukua remote ya kwa television ukutani na ukutana taarifa ya habari ya saa moja. Ndugu mpenzi mtazamaji habari zitofikia hivi punde ni kukamatwa kwa watoto watatu wenye umri kati ya miaka nane mpaka kumi wakiwa na vidonge vya dawa za kulevya katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Watoto wao sasa wapo mikononi mwa jeshi la polisi wanapelekwa makao makuu kwa ajili ya mahojiano zaidi na Mtakasaji ajamali sentensi yake mwanadada Ian akazima television na kuingia chumbani kwake haraka haraka na kutoka ndani ya dakika moja tu akiwa amevalia nguo yake nyeusi ya moja kwa moja na kinyago chake usoni tayari kwa kazi. Akaifuata pikipiki yake na kuilukia kisha akaondoka kwa kasi ya upepo wa kisore sore. <sighs> Magari matatu ya jeshi la polisi ambamba na vingola yalikuwa yapo kwenye barabara kuu. Gaila katikati ilikuwa limebeba watoto hao watatu wenye umri kati ya miaka nane mpaka kumi ambao walikutwa na keti za dawa za kulevya wakiwa hapo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wanajiandaa kusafiri na mama yao ambaye alibaki ameshikwa bumbuazi baada ya watoto wake ambao alikuwa akisafiri nao kwenda nje ya nchi kukutwa na keti za madawa ya kulevya huku yeye mwenyewe akiwa hana habari Mama huyo naye aliunganishwa na watoto wake hao kwenda kwenye mahojiano makao makuu ya jeshi la polisi Galilo Abeba alikuwa lipo katikati. Nyuma kukiwa na gari moja la jeshi la polisi na mbele ikiwa na gari jingine yakiwa yanawasindikiza. Over over, tupo barabarani na watoto hawa tunakuja nao kituo kikuu cha polisi makao makuu hapo tupo barabarani tunakuja. Askari mmoja aliongea kwenye radio maalum ya kipolisi akiwa na mwenzake deleva kwenye gari la Abeba watoto wao la katikati. Afa nitazama, yule si ndio yule mwanamke yule? Mwenzake ambaye dileva alimuonyesha wote wakatazama dilishan na kumuona mwanadada mwenye kinyago akiwa kwenye pikipiki akifuatana nao sambamba huko akiwapungia mkono. Ndiye ye, over over kuna li mwanamke jambazi hapa linatufuatilia over over tafadhali anzeni kulishambulia. Askari aliongea kwenye simu yake ya kipolisi ya radio call kwa patarifa wenzao wa gari la nyuma na la mbele kisha na wao pia wakachoma bundoki zao kwa ajili ya kuweza ku Pambana na mwanamke ambaye alipata taarifa zake alivyokuwa amevaa pamoja na matukio yake. Sinaja kupambana na ninyi, shida yangu ni watoto tu, mdio abeba fande. Ariana ama kwa jina lake maarufu aliyojulikana nalo kama IY aliwaambia askari yao akikimbiza pikipiki kwa kasi akiwa sambamba na gari lao. Hatuna muda wa kupoteza. Askari alimjibu na kuanza kumrushia risasi akapunguza mwendo na kuliacha gari lao litangulia kisha akaruka kutoka kwenye pikipiki yake ambayo iliyoenda yenyewe na kubilingika ikanguka pembeni mwa barabara akadenda gari la polisi aina ya Toyota haisi dogo kwa kwenye mlango wa nyuma 
likifana na gari la wagonjwa ni ambulance askari waliokuwapo kwenye gari dogo la nyuma walimchungulia na bunduki zao walipokuwa wamemon akiwa ananinginia kwenye gari la mbele yenye watumiwa wakaanza kumimina lisasi akainama na kuzikwepa zikaanguka kwenye gari jambo ambalo lingekuwa na hatari kwa watoto ambao walikuwa mondani akachomba stola yake ndogo na kulenga gari hiyo ya nyuma kwenye matairi ya mbele akayatoa pancha gari dogo la polisi likayumba na kufunga breki likashindwa kuendelea na safari kutoka na kupasuliwa taili mbili za mbele yakabaki magari mawili lenye wale watoto aloka medandia yeye na la mbele ambalo lilikuwa limeongozana na msafara ambalo lilifunga breki na kusimama ghafla gari lenye watoto likataka kuligonga lile la mbele lakini dereva wake alikalikwepa na likataka kuacha barabara lakini akarudisha tena barabara na kufunga breki magari yote mawili ya askari hao yakasimama ayan akiwa yuko nyuma ya gari hilo lenye watoto mikono juu mikono juu po chini ya ulinzi askari akamnyoshia bunduki Wakizani kwamba bado yupo nyuma ya gari kumbe tayari alikuwa ameshafungua mlango wa nyuma wa gari hilo kukiwa na askari wawili ambao walikuwa wameshikilia watoto. Askari hao walichezeshwa kichapo ndani ya gari na kutupwa nje kisha akachomba stora visogoni na kuwawekea wale wawili ambao walikuwa mbele ya gari moja akiwa ndeleva na wakanyosha mikono yao juu. Kwa usalama wenu tokeni nje ya gari haraka sana kabla sijawafumua ubongo. Aliwaambia, "Usitue, tunatoka sasa hivi." Walimjibu na kuanza kutoka ndani ya gari hilo taratibu huku wenzao waliokuwa kwa nje ya gari wakiwa bado wamenyosha bunduki zao wakisubiri kama mwanadawi atatoka ndani ya gari na badala yake wakashanga kuona askari yao waliokuwa mbele ndio walikuwa kitoka. Liana akalukia mbele ya gari na kukamata usukani na kuanza kuondoa gari kwa kasi kweli kweli. Gajisha polisi huku askari wakianza kuletupia risasi. Laleni chini Aliwamlisha yule mama na watoto wake watatu nyuma ya gari wote wakalala huku wakiwa wanatemeka wakati risasi za askari zikitoboa toboa gari hilo ambalo liliondoka kwa kasi askari wakaingia kwenye ile gari lao moja aliyokuwa limebaki ili kujaribu kumkimbeza lakini onesha chelewa aliwaacha mbali kweli kweli Jamani tumewa kosea ni sisi eh, unatupeleka wapi watoto wangu bado wadogo jamani wastahili kabisa watakufa bora mniue mimi Mama watoto hao aliongea kwa kilia. Usijali hakuna atakaye taka kuwa wewe wala watoto wako. Nipo hapo kuweza kuwasaidia. Nawapeleka mahali salama. Mnaweza kuinuka sasa. Riana kamjibu mama huyo ambaye alinuka kwa wasiwasi na watoto wake wa aliokuwa amewakumbatia kwa wasiwasi sana. Watoto wangu wala sijawapa madawa mimi uwasafilishe. Nimesingiziwa tu mimi kama mzazi. Nawezaje kuwapa mtoto wangu mikete siji tembe siji za madawa kulevi? Mama huyo aliongea kwa masikitiko na Liana akatoa gari barabarani na kuliingiza pembeni mwa barabara kichakani baada ya mwendo wa kilomita kadhaa kisha akashuka na kwenda kwenye mlango wa nyuma wa gari na kumtaka mama na watoto wake washuke wakashuka wakiwa wamejawa na wasiwasi akawakazia macho watoto wao niambie nani aliyawapa hizo kete hatuwezi kumtaja amejabari kumtaja tutakufa atatua sisi na mama yetu msiogope tunaona na ndivyo watu pale kwa polisi hato aliyowapa hiyo kazi nitamuua kwa mikono yangu miwili. Niambie ni nani aliyekuwa amewapa hizo kete. Liana aliwabembeleza huko akiona tabasamu watoto wakamtazama mayo kwa wasiwasi. Hakuna mtu ambaye ameweza kumwambia. Hata mimi pia alikataa kabisa kuniambia kuhusu jambo hilo kama mama yao. Mwambie ni tu anangu, msiogope. Anaonekana kwamba ni mtu mzuri. Ni mwalimu wetu mkundu aliyekuwa ametupa kete hizi, tuweze kusafirisha. Mtoto mmoja aliongea kauli ambayo ilimshtua sana mama yao. Mwalimu wetu mkuu shuleni yule ndiye aliyekuwa amewapa madude hayo mabaya yanotuletea matatizo mama yao alishangaa na kushindwa kuamini asilo tu wazuri msimwambie tena mtu yeyote yule kuhusu ile mpo salama kabisa eh yana katikisa kichwa na kuwataka wamtajie majina ya mwalimu wao mkuu na jina la shule mama yao ambaye alijawa na asila kweli kweli ndiye aliyemtajia akiwa na uchungu kweli kweli kwa kilichotokea kwa watoto wake akamtajia mpaka mara na poishi mwalimu huyo Upande wa pili gari linaingia kwenye makazi ya watawa wanashuka mwanadada mtawa sister Cecilia na kijana Brighton na kusha mizigo ambayo walikuwa wameenda kununua wakisaidizana pamoja na wengine. Asante sana jamani, asante sana Brighton. Aliongea na mama Veronica mlezi mkuu wa watawa alipopokea. Usijali mama. Brighton alitikia akiwa anatabasamu macho yote yakiwa kwa mwanadada Cecilia ambaye alikuwa yuko na wenzake. Sidana kama mtazama Brighton huko akimpita kupeleka mzigo ndani. Brighton akabaka megemea gari kwenye buti la mbele. 
Mawazo ya Brighton yakampeleka mbali akikumbuka busu zitu aliyokuwa amepeana ndani ya gari na mwanadamu hiyo. Sio busu la kawaida, ila ni lile lenye asili ya nchini Ufaransa. Kwani inavyo sadikika mpaka likapewa jina la French kiss yani ambalo mbadilishano ya mate ni denda na kunyonyana midomo na ulimi. Akabaki akiwa namba midomo kila kumbukumbu hizo zilipokuwa zinamjia kichwani. Wakati huo Faza Matayo alikuwa amesimama mita kadhaa akimtiza kijana huyo. Umenikosesha mamilioni ya pesa leo. Lazima utanipea. Kiongozi wa dini aliongea kimoyo moyo huku akimsagia meno kwa hasira kweli kweli. Fadha, Brighton alimuita kimfuata mwanamume wa makamo. Mtu mzima hivi, safari akiwa amevaa mavazi yake ya kawaida, shati na suruali, akanyosha mkono kumsalimia. Unazani naweza kumpa mkono mtu aliyetaka kuatalisha maisha ya watu wote hapa kwa sababu ya pesa tu? Lakini Fadha alikuwa na lakini alikuwa anajaribu kusaidia. Mwanamume Veronica alimsaidia Brighton kujibu akiwa anatokea nyuma ya Fadha Matayo akamgeukia. Kusaidia vipi kama msaada wake usingefanya kazi mbele ya wale wanaume wenye silaha ambazo ambao walikuwa wamekubali kuondoka wenyewe tu kwa hiari yao vipi kama wangetulushia lisasi na damu zingetapaka hapa za wanawake na wanaume wasiokuwa natia kuna mtu ambaye angeitwa shujaa hapa kuna mtu ambaye angeweza kukumbuka msaada hapa e, milioni hamsini na maisha ya watu kipi muhimu muhimu maisha ya watu fadhali lakini e, kumshukuru Mungu tu kwa sababu maisha yetu yapo salama na pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu zipo salama pia na yote ni kwa ajili pia kijana huyu hapa shujaa. Brighton. Mwana Veronica mlezi wa masista aliongea kwa, kwa tabasamu huko akiwa anamshika Brighton Began. Sisi wote ni mashujaa hapa mama, mpaka mlezi wa Getin. Brighton alijibu naye akitabasamu kwa kimtizama Father Matayo ambaye hakuonesha kufurahishwa, akawatizama wote wawili na kuondoka kwa mwendo wake wa kuchichemea, akiwaacha wili yao akiwa anamtizama. Giza alikuwa tayari imeshaingia ikiwa ni mishale ya saa moja za jioni. Brai, usimjali sana father mkini ipo sahi pia kwa kujali maisha ya watu lakini atoe pia. Umetenda jambo jema zaidi. Tuna tukare chakula tayari. Nadhani leo utakuwa ni mgeni wetu wa kwanza kabisa kulala hapa baada ya muda mrefu kupita. Nimesha kuandalia chumba maalum kwa ajili ya kulala na sisi hapa kwenye makazi yetu. Jisikie hapo nyumbani. Hapa na starala mama Nita. Siku zote anayekuthamini na kukupa kipaumbele usimwangushe Brighton. Ni jambo dogo tu kwetu kunifanya. Asubuhi taondoka kwenda kwenye shughuli zako. Na ni mara moja tu tumezoea kuwa karibu wageni. Tafadhali sana. Mama huyo alisimama akamsitiza kwa upendo. Sawa, sina chaguo nitarara hapa. Umefanya vyema. Mwana Veronica alitabasamu na kuongoza na Brighton kwenda kwenye bwaro maalum la watawa ya masista kulipoandaliwa chakula maalum cha pamoja cha jioni. Mapocho pocho yakiwa ameandaliwa lakini kabla ya hapo kwanza yalifanyika maombi ya nisala maalum ya shukulani kisha zoezi la kula chakula likafuata wakimba nyimbo mbalimbali za shele na kufurahi pamoja Brighton alipomaliza kula alipelekwa moja kwa moja kwenye chumba maalum cha wageni ya guest room na mwanama Veronica mwenyewe chenye choo bafu na kila kitu ndani akakaribishwa na kuingia ndani ya chumba hicho kizuri moja kwa moja kaingia bafuni kuoga akajitupa kitandani usingizi kwa umepaa kabisa yani mwanama Veronica mlezi wa watawa alikuwa ofisini kwake akiwa amepiga magoti na sali Ajalala bado na ndipo alipoona kivuli cha mtu kikipita nje kwenye korido akasisha zilaka la kusali usiku wa manane na kuweka roza yake pembeni kisha akainuka na kuchungulia dishani. Akuishia hapo akafungua mlango taratibu bila kelele na kuanza kumfuatilia mtu huyo ambaye alimuona anaishia kwenye kona. Cecilia Bonge. <laughs> Cecilia ya bonge aliufuata mlango wa chumba cha wageni alichorola Brighton huko akiwa amejishika kifuani upande wa moyo akiwa kuliana kushoto nyuma na mbele kujaribu kuona kama kuna mtu ambaye alikuwa anamtizama. Huu ndio wakati mwafa kabisa wa kuja kujaribu bati yangu kwa huyu kaka jamani huyu. Hebu naomba tu asinikatalie. Aliongea mwenyewe kwa sauti ya chini na kunyosha mkono kutaka kugonga mlango wa chumba. Unafanya nini hapo sisi usiku wote? Alisikia sauti nyuma yake akiumuliza kaganda kama sanamu na kugeuka nyuma alikutana uso kwa uso macho kwa macho na mwanamama Veronica mlezi wao akimtazama huko akiwa amekunja mikono yake kifuani. Cecilia akapake ametoa macho akikosa hata cha kujibu. Upande wa pili usiku huo wa manane chumbani kwa bamba moja mwalimu mkuu wa shule moja binafsi maarufu hapa nchini ya mchepo wa Kiingereza 
alikuwa amelala kitandani na mke anakoroma na ndipo akasikia kama hatua za mtu sebreni kwao na sauti ya friji kifunguliwa na maji yakimiminwa kwenye glasi. Mwanamume huyo wa makamo akafumbua macho na kuinuka kitandani haraka haraka alikaa kitako. Mkewe naye akafumbua macho huku mbwa akibweka sana uani kwao. Kuna nini mume wangu mbona umeamka saizi? Nimesikia tu za mtu sebleni na kama anafungua friji na kubimi na maji kwenye glasi. Mm, itakuwa tunaota mume wangu. Hapana sio ti mke wangu. Ni kweli kabisa. Kwa nini mbwa abweke sana kiasi cha lazima kutakuwa tumeingilia na majambazi? Alimwambia mkewe na kushuka kitandani haraka akalifuata kabati lake la nguo na kutoa bastola ndogo kwenye draw na kumtaka mkewe abaki chumbani asitoke. Akatoka taratibu kwa mwendo wa kunyata huko akimwacha mkewe anatetemeka kitandani kwa hofu. Mwanaume huyo aliyekuwa anaenda sebleni wakati bado yupo kwenye kodi la, la vyumbani akasikia sauti ya television ikiongezeka. Sebleni kumaanisha kwamba kuna mtamewasha akanyata na kujibanza ukutani akachukulia sebleni na kushtuka lipo mkuta mtu tena mwanamke amekaa kwenye sofa kubwa kama kwake yani mkononi ameshika glasi ya juisi anakunywa huko akiwa amekunja nne anatazama televisheni ukutani nani wewe na umeingiaje huko mtani kwangu eh mwanamume huyo aliuliza na kujitokeza akimnyoshia bastola mwanada huyo ambaye anaonekanika kutokuwa na wasiwasi kabisa au mwalimu mkuu karibu tutazama televisheni mimi ni mgeni wako Ayana yani Rihanna aliongea kwa mevaa kinyago chake ni mask usoni aliwacha tu mdomo wake na macho Unathubutuje kuingia nyumbani kwangu na kujiachia tu kama kwako nitakutwanga lisasi Alimtisha na wakati huo mkewe ambaye alikuwa yuko chumbani alishindwa kutulia na akaja sebleni mume wangu nani nani kwani Mkewe akarudi chumbani haraka Alimwamuru mkewe ambaye alikuwa amegoma kurudi akihofia usalama wa mume wake huyo Haina haja kumfukuza wala sija kwa ajili ya kuweza kumumiza mtu yote ule. Nimekuja kuuliza maswali machichi tu ambayo nahitaji majibu kutoka kwa kumali mkuu. Maswali gani? Na unauliza wewe kama nani? Aliongea kwa jazba huko akiwa amenyosha bastola yake. Kwa nini umewatumia watoto wadogo kusafirisha kete za madawa kulevya? Watoto wasio kuwa na tete na wanafunzi wasiojua chochote kile. Na swali la pili nani boss wako ambaye unafanya kazi chini yake? Maana naamini kabisa sio ya kwako. Ila kuna mtu ambaye anakutumia na nufaika wote. Ayana alimuuliza huko akishushia juisi. Unaongea kuhusu nini mwanamke? Mwanamume huyo ambaye hakutaka maongezi alikuwa kibastola ili aache risasi lakini kilikuwa kitu cha kufumba na kufumbua. Akatandikwa kwa glasi ya juisi mkoroni bastola yake ndogo ikaanguka chini ya miguu yake na kujifiatua ikamtandika yeye mwenye mguuni. Akakaa chini akilia na kugulia maumivu. Mume wangu jamani, mkeo alimkimbilia mwalimu huyo mkuu akanyosha mkono na kutaka kuichukua bastola yake ili ajaribu tena kujitetea lakini ganya chake cha mkono kikakanyagwa na kiatu cha mwanada huyo akainua uso juu na kumtazama kwa kiugulia maumivu ya aina mbili kwanza risasi iliyomuingia mguu na pili kukanyagwa ganya cha mkono nataka majibu ya maswali yangu mwalimu mkuu tafadhali sana Ariana akamwambia kwa kwa mtizama usoni mwanamume huyo wa makamo ni kweli mimi ndiye ambaye nilikuwa nimewekea zile kete watoto wale wanafunzi lakini sio zangu tafadhali. Mwalimu mkuu aliongea kwa kiwana ugulia maumivu ya kukanyagwa kiganje cha mkono wake na jelala risasi mguuni ambayo alikuwa amejipiga mwenyewe baada ya bastola yake kuanguka kutoka mkononi mwake na kujifiatua. E, mume wangu, unauza dawa za kulevya na umewekea watoto? Mke akashushwa na habari hizo akabaki kinywa wazi. Nani aliye kutuma? Nani bosi wako? Unajibu swali langu la pili. Ni 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 ya ni doni anaitwa doni alisita kujibu lakini alipokanyagwa zaidi ganja cha mkono wake ikabidi atamke jina anapatikana wapi kwenye kasino ya ni mtu hatari sana oh, huweza kabisa kupambana naye hata kumaliza ye ndiye aliyekuwa amenipa wazo la kusafirisha kitu kupitia wanafunzi wangu shuleni Ash. na wewe kwa nani nafasi ndio kwa nini usingesafirisha wewe na mke wako au hata watoto wako mwenyewe wa nyumba Aliulizwa na wakati huo mlango wa chumbani kwa watoto wake ukafunguliwa. Mpacha wake wawili wakubwa walitoka chumbani mbio mbio baada ya kusikia porokoshani sebleni na mlio risasi. Baba kuna nini? Wakauliza na kufunga bleko alipomguta baba yake akiwa yuko chini amelala kifudi fudi huku amekanyagwa kiganja cha mkono wake. A, a watoto wangu, msije hapa, msije mkauawa. Eh, na wapenda sana rudi chumbani mkalale. Tafadhali usiniulie watoto wangu mimi. Baba yeye amefanya nini? Mmoja wa sanaa mapacha aliuliza lakini mama yao akawazuia wasiunge na kuwashika mikono. Ndio hivyo. 
Vitu ni kwa sababu tu ya pesa mwanangu. Pesa tu ndo maana yeah. Kabla jamaliza desi yake alipiga kelele za maumivu wakati ganja chake cha mkono kilipokuwa kimekandamizwa zaidi. Arian akatoa mguu wake na kuanza kuondoka akawageukia mke wa mwalimu huyo mkuu na watoto wao wawili wa kike mapacha. Asante sana kwa maisha ya wangu hata kama mmefanya maovu. Nitazungumza naye vizuri. Mwanamke huyo alimshukuru Liana kwa kubanonisha mikono yake huko nje mbwa wakaendea kubweka sana na kwa mbali vikasikika vingola vya magari ya jeshi la polisi kwa mba, baada ya sauti ya risasi kufika mba, umbali mrefu. Liana hakujibu kitu akafuata dirisha ambalo ndilo aloka ametumia kuingilia ndani ya nyumba hiyo. Akafungua na kupenya. Mwanamke huyo na mabinti zake walikimbia dirishani haraka haraka na kutizama kama watamuona mgeni huyo wa kike ambaye amekuja na kuingia mpaka ndani bila ukaribishwa na kufunguliwa mlango na mtu lakini au kumuona. Walichosikia ni mbwa tu akibweka. Mwanamama huyo akageuka nyuma na kumtazama mume wake ambaye alikuwa chini amejishikilia mguu. Damu zikimchulizika kutokana na jeraha risasi. Nisaidieni mke wangu. Nipelekeni hospitali lakini msizungumze chochote kile sababu kwamba tumevamiwa na majambazi. Hata kama polisi wakija sema hivyo hivyo ni jambazi yule. Aliongea kinuka na kukaa kitako huko akiwa amenyosha mguu wake wenye jeraha la risasi. Mke wake amfuata ratibu na kuchuma mbele yake na hakukawia akamzaba mmeo kofu zito la shavu nilo muingia kisawa sawa mpaka watoto wao kashtuka mwalimu mkuu akabaka ametoa macho na kujishika shavu baada ya kuzabwa kibao na mkewe badala ya kubembelezwa na kurumiwa ajikwa jambazi angeba kilichote umdani lakini mbona hajabeba ni kwa sababu ya upumbavu wako unaofanya mbona umegani wewe usilizika na mshahara na marupurupu yako unayopewa kazini tena mke wako ameajiliwa ni mfanyakazi serikalini ana mshahara mzuri mpaka uuze badala kulevia na kutumia watoto wasio kuwa natia kusafirisha uchafu wenu we. Mkewe alimuuliza kwa ukali akiwa amemkazia macho. <sighs> Basi bwana, kuna kucha mapema asubuhi simu ndio iliyomwamsha Brighton kutokana na kuita ananyosha mkono wake huku akiwa amejawa na usingizi kutokana na kuchelewa sana kulala usiku. Hello Amire. Kwani uko wapi jamaa wangu Brai? Anipo nyumbani? Haiwezekani we nyumbani eh na uwe mvivu kiasi cha lazima utakuwa tuko mwanamke wewe. Hapana bwana nipo kwenye makazi ya watawa huko. Makazi ya watawa tena. Kwa nini umekuwa padri? Oho, nimeshakumbuka. Umeshaanza kumfukuzia mtoto wa kike mpaka kwenye makazi ya masist au ni noma ise. Ugobi? Ah no so hivyo bwana unafikiria Amiri. Yaani kuna kuna habari gani bwana? Habari zilizopo ni yule mwanadada anayetusumbua vichwa vyetu tayari ameshasababisha matokeo mawili hapa jijini naona kwamba upo tu nyuma kweli wala afuatilii kitu wewe. Ah, si unajua kwamba nina likizo ya wiki moja bwana. Lakini askari likizo yake ni maneno tu wala haiwaki kabisa halisi. Muda wote yupo kaziri usiku na mchana. Kumbuka hilo. Naniambia niki cha ajili ya mimi. Siwezi kukutafunia namna hiyo wewe askari mzima kama wewe. Unajua hapa kuzipata habari zote hizo. Hebu tuongelee kwanza ya huko utawani kuliko ni tena. Umefanikiwa kumpata huyo pisikali unayo kabla mimi ajamlizwa lake Brighton akamkatia simu na kuwasha television ndogo iliyopachikwa ukutani kwenye chumba hicho cha wageni na kukutana na taarifa ya habari. Habari zilizofikia katika chumba cha habari ndugu mtazamaji ni kutokea tukio la kuvamiwa na jambazi katika nyumba ya mwalimu mkuu mmoja wa shule mmoja binafsi na maarufu hapa nchini. Jambazi wa mwanamke ndiye pia aliyekuwa amehusika na tukio la kuwatorosha watoto watatu ambao walikuwa kisafirishwa na jeshi la polisi baada ya kukutwa na mzigo wa keti za dawa za kulevya aina ya cocaine na heroin kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa waliokuwa kisafiri na mama yao. Mwanamke huyo akisababisha uhalifu wa gari la jeshi la polisi na majela madogo madogo alipopambana nao barabarani. Kwenye matukio yote hayo ameacha utambulisho wake ambao ni herufi mbili haiwai. Ambazo bado hazijajulikana zina maana gani na au ndilo jina lake jeshi la polisi kupitia idala ya upelelezi bado linaendelea na uchunguzi wa kina na kumsaka mwanamke huyo mwalifu ambaye anasumbua vichwa vya jeshi la polisi na vya wananchi akihatarisha usalama wao na kabla mwandishi wa habari Jamalisi ndesi yake Brighton akazima television na kuvaa nguo zake na wakati akimalizia kuvaa koti lake mlango wa chumba chake ukagongwa akasokea mlango na kufungua alikutana uso kosa mwanada Cecilia akamba tray yenye kikombe cha chai ya maziwa na vipande ya nivyasilesi vya mkate huko kitabasamu umemkaje Brian salama sisi vipi wewe niko salama karibu breakfast asikitika sitokunywa asante kwa nini 
kuna majukumu lazima utaniajia kwa mama Veronica tafadhali Brighton samani sisi alimwambia kitabasam na kutaka kumpita lakini mwanadau huyo akamshika mkono mmoja huko mkono mwingine akawa ameshika tu lenye chai sasa hivi akuishia hapo akasogeza uso wake na kumpiga Brighton busu zito la shavuni la haraka haraka kisha akamwachia mkono wakabaka na tazamana usoni Brighton naye akarudisha kumpiga busu la mdomoni Oh kumbe mimi naadhibiwa lakini mwingine anaachiwa tu. Cecilia Bonge aliongea kama amebeba ndoa ya maji kubwa kichwani alipoaona wakati akitumikia adhabu aliyopewa na mwanamama Veronica mlezi wao ya kujaza mapipa yote ya maji yatakayotumika siku hiyo kutokana na kosa alilofanya usiku la kukutwa kwenye mlango wa chumba cha mgeni tena wa kiume. Bwana bwana Mwanadada mtawa wa Sister Cecilia au kwa lugha rasmi ya Kiingereza neno mtawa huitwa Noon. Alizamana Brighton ambaye alikuwa akiondoka. Mwanamume huyo akamkonyeza mwanadada ambaye alishia kutabasamu. Wote hakuzungumza kitu. Brighton akaanza kuondoka na njiani kwenye corridor kabla hajafika mbali akakutana na mwanamama Veronica, mlezi wa watawa, akija upande wa huo. Brighton mbona unaondoka? Japo naondoka mashikamo. Maraba. Mbona mapema mno umekunywa hata chai? Nimepata tabla kidogo nimeitwa kazini. Jamani ndo umeshindwa hata kutia kitu chochote kile tumboni utafanyaje majukumu yako vizuri. Nitakunywa hata wakati mwingine na tusijali mama. Jamani haya kazi njema. Usiache kurudi hapa kuja kutusalimia. Usijali mama hapa ni nyumbani kwetu. Alijibu akitaka kuendea na safari yake. Kaka Blay aliitwa akageuka na kukutana na Dada Cecilia akiwa na kuja kwa kitabasamu. Naam. Umesahau saa yako. Alimkabidhi saa yake ya mkononi ambayo alikuwa ameacha chumbani. Asante sana. Mambo mengi mpaka nimevuruga kichwa. Alijibu huku akiwa anavaa saa hiyo ambayo ali wakati anaivaa akagundua kwamba imeandikwa alipotazama vyema akakuta namba za simu. Akamtazama Cecilia na kutabasamu. Mwanamama Veronica akiwa hajaelewa kinachoendelea. Akawapungia mikono na kuifuata pikipiki yake kisha akatoka kwa mwendo mkali sana kama ilivyo kawaida yake. Mlinzi getini akampungia mkono akiwepo kwenye mwendo mkali man alisha funguliwa geti mapema tangu alipowasha pikipiki yake Cecilia akabaka na mtazama tu Naona kumbe unamendeka kwa watu umesahau kwamba wewe ni sister Akaulizwa nyuma alipogeuka alimkuta ni Cecilia Bonge Unaongea kitu gani sisi sikuelewi Utanielewa tu Nimeona wewe na yule Brighton mkamu na busiana na hili lazima nitalifikisha kwa Mama Veronica haiwezekani mimi nitumikia sababu peke yangu na wewe uachiwe tu Alijibu mwanada huyo ambaye alijichumana kukaa chini kutokana na uchovu wa kazi ya kuchota maji na kujaza mapepe yake aliyokuwa amepewa adhabu kutokana na kosa lake la kukutwa usiku wa manane mlangoni kwa chumba cha mgeni Brighton akitaka kubisha odi Aiyo ni juu yako Madesi alimwambia mwenzake huyo mnene bonge kisha akaondoka taratibu akimwacha amekaa pale chini anaogulia maumivu ya mgongo Brighton the B aliwasili kwenye ofisi zao za idara ya upelelezi katikati ya jiji zinazopatikana chini ya ardhi ambapo si rahisi raia wa kawaida kuweza kugundua. Kwa jiu kukiwa na nyumba ya kawaida tu ya zamani sana ya muda mrefu ambayo kuna ofisi ndogo ndogo tu na maduka ya biashara za watu lakini chini kukiwa na ofisi kubwa ya idara hiyo ya upelelezi ya usalama wa taifa yenye vitengo vingi sana. Akaingia kwenye ofisi yake na kukutana na rafiki yake mkubwa na askari mwenzake Amelia ambaye alikuwa amemaliza kazi zake akijiandaa kutoka akiwa amelibeba koti lake la suti mkononi. Naona ndo unafika. Ya, ndo nimewasili saa hizi. Na mkuu wa idara alikuwa anakuhitaji ofisini kwake. Nilikuwa nataka kukupigia simu sasa hivi. Mimi ndo natoka. Ninaanza kwenye nyumbani kutazama tazama kope la dunia isiye na kulala. Kazi njema isiye. Siku mbili zimeshaanza kutoka kitambe. Sio sister amekulisha nini huko kijana wa watu wewe? acha maliza kwa Mary. Brighton alimjibu rafiki yake huyo wa miaka mingi ambaye amemaliza chuo pamoja na kusoma mafunzo maalumu ya usalama wa taifa pamoja na kuingia kwenye kazi ya siri na hatari pamoja. Amiri alimpiga Brighton begani kumwaga kisha akaondoka taratibu akimwacha rafiki yake akiingia ofisi na kumkuta mkuu idara yao akiwa amekaa kwenye kiti chake cha kuzunguka anapita mafaili meza. Brighton na mkuu alipiga saluti keti Alimwambia na ukaa kwenye keti. Nimetikia wito wako mkuu. Alijibu mkuu wake huyo wa idala akatoa picha na kumuonesha mezani. Brighton akaichukua na kuitazama ikiwa na mchoro uliokuwa umechorwa picha ya mkono na penseli ya mwanadada mwenye kinyago ya ni maski usoni. 
huko akiwa amevaa nguo ya moja kwa moja mpaka miguuni ili huko amemshika mwenye mwake jukumu lako hilo kuhakikisha kwamba unamkamata na kumpata huyo mwanamke sijui msichana anayesumbua vichwa vya jeshi la polisi na kufikia kuwasumbua mpaka viongozi wa nchi na kuvamia misafara yao yenye ulinzi bila hofu kabisa na kutishia amani ya nchi kwa sasa haiwezekani mtu mmoja visumbue vichwa vya polisi na idara nzima ya usalama hii ni aibu na kupa jukumu hilo wewe mwenyewe waongoze wengine kuhakikisha kwamba anapatikana kwa mawili ama akiwa hai au akiwa maiti Samko nitahakikisha hilo litatekelezeka Asante sana kwa kuniamini Unaweza kwenda sasa Aliambiwa kainuka na kupiga saruti tena kisha na kutoka na picha mwanadamu huyo aliyokuwa imechorwa kwa kalamu ya peseli Maalum ya kucholea kwa sababu hakukuwa na picha halisi ambayo ilikuwa inapatikana Na hisi kama tahali nimeshakupata Mwanamke tu uweze kabisa kunipa shida kiasi hiki Aliongea kitazama picha hiyo na kuitia kwenye mfuko wake wa shati kisha akatoka kuelekea juu ili atoke nje kuifuata pikipiki yake ilipo. Na wakati huo huo yule askari mpelelezi mwingine alikuwa yuko nyuma nyuma akizifuatilia nyendo za Brighton akiwa na simu yake sikioni ambayo ilikuwa hewani akizungumza na mtu. Bosi nadhani huyu jamaa Brighton ndiye ambaye amekabidhiwa jukumu hilo la kuweza kumsaka huyo mwanamke. Rasmi. Mwanzoni nilikuwa nikimuhisi tu. Aliongea kwa sauti ya chini akiwa na simu sikioni. Basi kikisho kama uponai bega kwa bega huyu jamaa. Sitaki kabisa huyu mwanamke akamatwe aishie kwenye mikono ya polisi. Amechotosababishia hasara ya mabilioni ya pesa kwa sababu tu ya kujifanya ana huruma sana kwa kuzichukua pesa kutoka kwenye akaunti ya Biferist na kuzigawa hofu hofu na nyingine kuzirudisha serikalini. Lazima tumshughulikie na kumpoteza kwenye uso wa dunia. Sawa bosi. Ukinikabidhi mimi kazi lazima ishe. Mpelelezi huyo aliongea na kukata simu. Upande mwingine ndani ya kasino moja maarufu kwa ajili ya matajiri na watu wenye pesa zao, Burudan ilikuwa inaendelea kutoka kwa akina dada wanaocheza nusu uchi wakiwa wanazunguka kwenye nguzo maalum za chuma kwenye jukwaa wakiwa wamevaa viupi tu nyembamba sana zilizokuwa zinaacha makalio yao peupe na sidilia ndogo zilizokuwa zinaacha manyoya yao wazi kabisa kwa sehemu kubwa. Huku wengine wakizitoboa kabisa sidilia hizo na viupi zao na kuonesha maumbo hadharani kabisa kwa wateja mabwe nyenye yani matajiri ambao walikuwa huko chini ya jukwaa wakinywa vilevi na wengine wakicheza kamari huku tajiri mwenyewe mwenye kasino alimaarufu kwa jina la Don akiwa amekaa kwenye kiti chake na akina dada watatu wakiwa wamemzunguka wakiwa kwa nusu uchi wakimpepea vipepeo maalum na kumnyosha pombe kali eh akiwa na tumbo lake kubwa na upara kichwani huku upande wa kulia na wa kushoto kukiwa na walinzi yani bodyguards wake na bouncer majito ya miraba minne na wakati huo mwanadada mgeni alikuwa yuko jukwani akitumbuiza na suruali pamoja na kinyago ni mask usoni akinengua pamoja na akina dada wengine kumi ambao walikuwa wakimshangaa maana wamfahamu alipotokea lakini wakishindwa kumtoa jukwani kwa muda huo yule msana mgeni ametokea wapi Doni yani bosi miliki wa kasino hiyo akamuliza meneja ambaye alikuwa amekatiza mbele yake akamtazama kwa makini na kushanga hapana simfahamu ndio kwanza namuona leo na kingine hajavaa kama wenzake leteni hapa aliagiza meneja akaenda haraka haraka na kumshusha mwanada huyo akampeleka kwa bosi wake alipomfikisha akamsimamisha mbele ya Don mwanada huyo ambaye alikuwa na kinyago ni maskuson vwa maskini ni kwa nevisori Don akamwambia Sijaye kumuonesha uso wangu mtu yote yule. Unamjibuji si bosi majibu kama hayo. Eh? Meneja akamuliza, Don akagiza mlinzi ya bodyguard wake mmoja bounce amvue mwanada huyo kinyago ya mask usoni. Bounce huyo akanyosha mkono wake kutaka kumshika mwanada huyo mkono akadakwa na kuzungushwa kisha akapokea teke takatifu la kifua lilomrusha nyuma. Mkamateni. Don akagiza lakini kabla hajafanya hivyo tayari Liana Alichomba bastora na kumnyoshea bosi wao Don nao wakatoa bunduki zao na kumnyoshea mwanada huyo wakawekana mtokati. Unaona bana? Mwanadaliana akamnyoshea bastora bosi huyo wa madawa ya kulevya. Don huku alinzi na bodgas wake mabouncer nao wakiwa amemnyoshea bastora zao kumwelekea yeye mwenyewe. Wakajikuta wakiwa wamewekana mtokati. Kila mtu akiwa amemwotea mwenzake. Wakisubiri moja anze ndipo mambo yachafuke. 
Liana aliziangalia bastola hizo mbili zilizo kwa mwelekea ye na ubaya sio mbili tu na watu wengine wa kundi la Don wakaja mbio mbio kuongeza nguvu kila mmoja akiwa na bastola yake mkononi wote wakamnyoshia bastola zao mwanada huyo Mziki ulikuwa kipigwa kwenye kasino hiyo ukazimwa na DJ ambaye naye alichoma bastola yake matajiri na watu wengine wasiohusika wakaanza kutoka mmoja baada ya mwingine kwa hofu ya kuzuka kwa majibizano ya risasi ambayo huenda yakigarimu maisha yao akina dada wa rembo wanaonengua nusu utupu jukwani na au pia wakashuka haraka haraka na ukimbilia kwenye chumba chao cha chini kabisa cha kubadilisha nguo wakarundikana huko na kujifungia ndani kwa hofu ya kupatwa na risasi Doni akainuka kwenye kiti chake na akina dada ambao walikuwa kimpepea pepea na kumtomasa tomasa nao wakatoa bastola zao viunoni na wote wakamnyoshia mwanadada Eliana ambaye alikuwa peke yake. Bastola yake imemwelekezea bosi wao tu huyo. Kwa mada ya kulevya ambaye alinuka kwenye kiti chake taratibu na kuanza kumpigia makofi. Wow 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 wow. wow. Nimesikia habari zako msichana mzuri na mrembo. Jina lako ayo ayo. Unatikisa sana jijiri. Askari wa jeshi la polisi wana haku kutafuta wewe tu mrembo sasa. Sijajua wana kwa mawapi kukupata wewe. Inaonekana kipaji cha pekee sana kwenye kazi na unaweza kabisa kunifaka kabisa kwenye kazi zangu. Karibu kwenye gengi langu ili utapata pesa nyingi sana ikiwa utaungana na sisi hapa. Nimependa sana kipaji chako. Una ujanja mwingi na akili nyingi sana na una uwezo mkubwa sana. Kwa nini nikuwe badala ya, kut- ya kutumia hicho kipaji chako kikubwa sana eh ulicho nacho? ukanitumikia na mimi nikakupa pesa unayotaka ukala maisha ukaachana kabisa na lakati ambazo unazoelesha ambazo eh hazikufaidishi kwa kitu chochote kile sema mwenyewe doni akamwambia sina haja na ofa yako sina njana pesa ina njaa kitu kimoja tu haki na kupambana na watu wadharimu kama wewe ariana akamjibu wow vizuri lakini haiwai eh kupambana na wadharimu kama sisi tunaofanya maisha yende maisha ya wanasiasa maisha mpaka ya polisi yende ni vigumu mno ni sawa kabisa na kupigana na ukuta kupiga ngumi mfuluzi tena ukuta wa tofale uliopigwa chupi ni ukuta wa kokoto uzenge unadhani kwamba kitakachofuata nini kama sio kuumia tu mwenye mikono <laughs> ungana na mimi eh maana ukikataa ofa yangu basi utakosa maisha yako mwenyewe ambayo nimeashikilia mimi hapa Angalia wote hawa walio kunyoshia bastola wanasubiri tu amri yangu tu nikisema tu mtuangeni lisasi watakutwanga sasa fikiria bastola na bunduki zote hizi moja, mbili, ta... eh hey, shirini na kaza hebu zikiminwa kwenye mwili wako utatamanika wewe aliulizwa na wakati huo nyuma walikuja watu wake wawili wakiwa na wanawake wanne wakiwa wamewashikilia wakiwa na wakokota kinguvu wakionekanika wamewateka mkuu Tumewaleta wale wasichana kwa ajili ya kuwamezesha kete wasafirishe kilazima. Mmoja alimwambia, "Wapelekeni chumbani. Jina mjera na mwanamke mwenzao hapa. Dona kwa ajili saa bosi." Walimwitikia na kuwashika kina dada hao kinguvu wakiwakokota kushuka nao kwenye vyumba vya chini. Ariana kawatazama huku mkono wake bado ukiwa umenyoshia bastola kigogo huyo wa madawa kulevya. Umeona wenzako wale ambao tunawafanyisha kazi pasipo yale yao. Eh? wana tumebebea kete tumboni wengine kwenye matiti tunawapasua na kuzihifadhi humo kisha tunawashona wengine mpaka sehemu zao za siri tunawatumbukiza na wanasafirisha kilazima wakipona sawa wakifa sawa wewe unapewa ofa na mshiko mezani wa kutosha kwa sababu ya kibaji chako na akili nyingi ulizo nazo unakataje kwa mfano siku zote waga sirudi kuzungumza mara mbili maneno yangu mimi hayarudi tena mdomoni Riana akamjibu na muda huo akachia kitufe cha risasi na trigger na risasi ikaruka na kumpata kigogo huyo wa madawa begani ikamtoboa mbele ya bega na kuzaa ikatokea upande wa pili nyuma ya bega na damu zikaruka watu wake walipoona bosi wao anatandikwa risasi nao hawakuwa nyuma kila mmoja akamfiatulia Riana risasi mwanada huyo waliyekuwa amemweka katikati na kumzunguka hakulaza damu akalala kifudifudi risasi hizo zilizo kwa zimeachoka kwa ajili yake zikawarudia wenyewe wakajikuta wakiwa na fatiana wenyewe kwa wenyewe maana muhusika aliyelengwa alizikwepa watano wakaanguka papo hapo wakiwa wameingiza chuo cha kike kama ulivyo msemo wa vijana wa siku hizi Eliana akagaragara na kuanza kuaminia lisasi waliobaki hasa za miguuni kukazuka taalo kilicho tawala pale lisasi kati ya watu zaidi ya 20 na mwanadamu mmoja 
mpigie na kisha mnamaliza ya yeah! doni aliongea kwa sila huko akiwa amejishika begana akigulia maumivu ya risasi huku damu nyingi ikimvoja mlinzi bodyguard wake mmoja bouncer akamshika mkono na mwingine na kuanza kuondoka na ili akajifiche kwenye vyumba vya chini asije akapata na risasi tena wakati vuta huku juu ikae imepamba moto Lian akaendelea kujibizana na raia hao wenye silaha akiwangusha mmoja baada mwingine huko msika mkuu ambaye alikuwa akimtaka akiwa ni doni peke yake mwanada huyo akajibanza nyuma ya friji kubwa la vilevi ambalo lilikuwa limesheni pombe kali likipasuliwa pasuliwa kwa risasi ambazo alizo kwa mirushio huko pombe zikimwangika na kasino hilo likichafuka akamtungua mmoja baada ya mwingine kwa sababu ya udali wake akaona watamchelewesha muda wake akachomoka alipo kwa mejificha akateleza chini kwa chini na kuatandika baadhi risasi za migumu paka nyuma akaingia eneo la jikoni na kumkuta mpisho wa nyama choma jikoni akiwa amejipanza kwenye kona kwa hofu akiwa hau hausiki hana silaha yoyote ile akamwacha na kwenda mpaka kwenye mtungi wa gesi huku risasi zikisikika wawili wakija upande huo huo wa jikoni akauchuma mtungi wa gesi na yule alikuwa ameingia akawahi na kuwatwanga lisasi mfululizo kisha akaubuluza mtungi wa gesi kwa tabu mpaka akatoka nao kule ambako alikuwa amewacha akajibanza kusubiri mvua risasi ipungue wakaacha kwanza kurusha risasi wakiwa wamejikusanya pamoja wanasubiria ajitokeze walianzishe tena upya na ndipo alipokuwa ameangusha mtungi wa gesi chini na kusukuma ukabilinga ukuna wafuata mmoja ambaye hakuangalia vizuri akijua ni mtu anabilinkika akatwanga mtungi wa risasi wenzake wakamtolea macho ukiwa umewakaribia bwana kilichofuata kila mmoja akageuka kujaribu kuruka lakini walishachelewa ndio alipokia na kuwatawanyisha kila mtu akarushwa upande wake wengine wakapoteza maisha papo hapo wengine wakabaki wakiwa wanazunguka na moto unawaka kwenye miili yao walionusulika wakaendelea kujaribu bahati yao ya kuendelea kurusha risasi lakini walijikuta wakiangushwa mmoja baada ya mwingine na mwanada huyo ambaye hawakumuona kutokana na moshi mzito ambao ulikuwa umetanda na moto uliokuwa unawaka na kuteketeza vitu na tena ukizidi kutokana na vinywaji vikali vyenye spirit na mfumo wa umeme ambao haukuzimwa huku nje ikisikika milio ya vingona vya magari ya jeshi la polisi na zima moto ya ni fire likija baada ya kusikia milio ya risasi na kutokana na moshi uliokuwa umeanza kutoka nje Liana akashuka mpaka vyumba vya chini kabisa na kwenda kwenye chumba ile chomo wale akina dada wanenguaji. Akawagongea mlango wakafungua kwa hofu wakiwa takriban kumi wakarudi wakiwa wanaogopa. Akaonesha njia ya kupita ili watoke nje wakiwa na viupi zao na sidilia zao hata kuvaa nguo zao walishindwa kwa ajili ya uoga kutokana na milio ya risasi. Wakatoka mbio mbio, yakapandisha juu, akaenda chumba kingine na kufungua mlango akawakuta wale akina dada wageni ambao walikuwa wameletwa kwa ajili ya kuweza kuingizwa keti za madaa kulevya mirini mwao ili wasafirishwe wakiwa wamewekwa chini ya ulinzi na jamaa mmoja ambaye Eliana alimwahi na kumtandika lisasi ya kichwa iliyompata kwenye paji la uso ikatokea nyuma kisogoni. Akaanguka, akawaruhusu akina dada wao waondoke nao wakatoka mbio mbio wakimshukuru sana. Tayari nje ya kasino hiyo magari ya polisi ndio kama ishafika takriban magari kumi na askari wakiwa wametoka na sila zao wakiwa wamezunguka jengo hilo na bunduki zao na Brighton naye alifika na kushuka kwenye pikipiki yake yote aliyomo ndani ajisalimisha haraka sana kwa jeshi la polisi tena ashushe sila chini hii ni amri kamanda mwongoza msafara huu alitoa amri kwenye kipaza sauti Askari walija nje wakiwa wametulia tuli na sila zao wakiwa wamenyosha kuelekea kwenye mlango wa kasino hiyo. Wakinada wale wanenguaji wakiwa wanatoka mbio mbio huku moshi mzito ukitoka ndani kwa sababu ya moto ambao ulikuwa ukiwaka ndani. Na magali mawili azima moto yakiwa yameshafika na yameshatoa mpira wa maji kwa ajili ya kuzima moto huo. Brighton naye akiwa amefika akachoma bastola yake ndogo na kuanza kuelekea kwenye kasino hiyo. Askari wakamuona mmoja akamkimbilia na kumzia kwa mbele. Uwezi kuwa tayari wewe nani? Mimi ni askari kama wewe. Alimonyesha kitambulisho chake askari huyo alipokitazama akapiga saruti baada ya kugundua kwamba Brighton ana cheo kikubwa kumzidi yeye. Sasa, huwezi kwenda ndani ni hatari sana. Usijaribu kwa ajili ya kazi hii. Sasa, sasa, ni, ni, ni hatari. Askari yule mkimbilia nyuma nyuma kimzuia kwenda ndani ya kasino hilo lakini Brighton akumsikiliza yeye, wa askari wengine wanajaribu kumuita na kumzuia siende ndani. 
Watu wote wakiwa wameokolewa yeye Brighton akajiziba mdomo na pua na kuzama ndani. Katikati ya mshuo mzito akaanza kuteremka kwenye ngazi kuelekea ndani kabisa. Doni miliki wa kasino alikuwa ndani ya chumba cha ofisi yake na mlinzi ya ni bodyguard wake mmoja alikuwa amebaki huko akiwa ameshika jelala lake begani. Wakiwa nakusanya pesa, vibunda vya noti ili wakavitie kwenye begi kubwa ili waondoke nazo. Doni mwenyewe akiwa na begi lake alikusanya kwa kasi ndogo kutokana na kutumia mkono mmoja kwa sababu mwingine alikuwa amejeruhiwa na risasi huko mlinzi bodyguard wake huyo bouncer akizikusanya nyingi kwa mikono miwili. Jambo ambalo limtia wasiwasi Doni akasitisha zoezi na, la kukusanya pesa hizo nyingi mamilioni ambazo nyingine zilikuwa zikianguka chini. Akamtazama kwa makini bouncer wake. Akamtilia mashako kusanyaji wake wa fujo uliokuwa umemzidi mpaka yeye mwenye mali bana. Hakikisha ukikusanya tunazipeleka kwenye gari langu naamini kwamba huyo mwanamke washamua huko. Tuwakimbia askari kwa mlango wa huko sio ujua. Alimpa masharti bouncer huyo akageuka na kumtazama bosi wake. Kila mtu adizo kusanya ndio za kwake hizo. Msigo wako ni wapo na msigo wangu ndio hapa. Alijibiwa, Doni akatoa macho alipogundua tayari mlinzi bodyguard wake huyo bouncer alikuwa ameshaingiwa na tamaa. Lengo lake ni kuondoka na kiasi kikubwa cha pesa kumzidi yeye. Yaani alikusanya mara tano zaidi yake kwenye begi kubwa kuzidi la Don bosi wake. Utasemaje mshenzi? Doni akachoma bastola yake kiononi na jamaa huyo bouncer akachoma bastola yake iliyokwama kutoka Nikinasa kwenye mfuko wa suruali. Doni akamwahi na kumtandika risasi ya kichwa kwenye paji la uso iliyomtoboa na kutokea upande wa pili kesogoni. Jamaa huyo bouncer jitu la milaba minne akiwa ameingiza mkono mfukoni na anataka kutoa bastola, akabaki hivyo hivyo huko akiwa ametoa macho damu zikimvuja kwenye paji la uso. Aliamka mzima mzima kama mzigo wa kuni mpaka chini sakafuni chali akiangukia begi kubwa liko limejaa vibunda vya pesa vilivyokuwa vimefungwa kwa mpira ni laba bands. Zikiwa ni noti za hapa hapa nchini na za kigeni hasa dola za kimarekani. Begi likamwangukia mwilini. Doni akasogea na kunyanyua begi hilo akaokota noti na kuendelea kuzishindilia kwenye begi na muda huo akasikia mlango ukiwa unagongwa. Akautazama na kulivuta begi haraka haraka. Lelake na lile kubwa la mlinzi ya bodyguard wake bouncer aliyekuwa amemua akaanza kuokota kuelekea kwenye mlango mwingine wa zarura ni emergency ndo akaanza kufungua wakati wa kawaida ukipigwa mateke akaondoka na mifuko yake ya pesa kupita chini kwa chini kwenye chemba ya kupitisha maji machafu mpaka katokea chini ya barabara ya rami juu kukiwa na mfuniko akaupiga mara kadhaa kwa mabegeo ya pesa na mfuniko huu wa chemba ya maji machafu ambao haukukazwa sana ukafunguka huku magari yakipita juu ya barabara Akatanguliza mabegi ya pesa juu na kisha yeye mwenyewe akapanda na kutoa kichwa chake kwenye shimo hilo lilokuwa lipo kati kati ya barabara ya rami magari akipita kushoto na kulia. Akapanda kwa tabu mpaka kutoka kwenye chemba hiyo na kutokea juu barabarani ambapo alitoa macho alipokutana na mabegi ya pesa yanaburuzwa na vijana wa mtaani wapita njia waliokuwa wameona ikiwa mifunguka pesa zikiwa zinamwagika. Wakayawahi na kuanza kukimbia nayo huko kigombaniana pesa zingine zikianguka chini. Washenzi nyerudi chini mabegi yangu. Alipiga risasi hewani akiwakimbilia na kujisahau kwamba yuko barabarani. Popo! Dori moja la mafuta lilikuwa lipo kwenye mwendo kasa likampigia honi akasimama na kugeuka. Akitoa macho. Level hilo alijaribu kufunga breki lakini ikafeli. Alimgonga na kumrusha mwanaume huyo mnene kigogo wa dawa za kulevya akaruka juu juu na kurudi chini akajibamiza kwenye lami na kupasuka tumbo akilala kifudifudi na gari jingine dogo aina ya pickup likampitia mwilini shingoni likimtenganisha kichwa na kiwiliwili likafunga breki kwa mbele kulizuka taharuki barabarani na huo ndo ukawa ni mwisho wa maisha ya Don kigugu mkubwa biashara za dawa za kulevya ambaye alikuwa anasafirishwa kwa kutumia miili ya watu kilazima hasa wanawake na watoto Mwanadada Ariana aliupiga mlango teke la kwanza la pili la tatu kavunjika na kufunguka kisha akaingia ndani ya chumba hicho na kunyosha bastola yake ndogo kujihami kama kutakuwa na adui lakini hakukuta mtu zaidi ya jamaa ambaye alikuwa amepoteza maisha akiwa amelala chini chali na jirani lisasi kichwani kwenye paji la uso akakuta na vibunda vya pesa vikiwa vimeanguka sakafuni akaachana navyo na kutazama kaona mlango mmoja wa zaula emergency door akaufuata na kufungua akakuta umeelekea chini ikionekanika kwamba ni njia kupita kwenye chemba ya maji machafu. Wakati na tafakali aingie ama asiingie kwenye chemba hiyo, 
akasikia hatua za mtu nyuma yake huku moshi ukiwa mwingi kutokana na moto uliokuendelea kuwake kwenye kasino hiyo. Chini ya ulinzi, akanyoshewa bastora na askari ambaye alikuwa amejiziba usoni kwenye pua na mdomo kwa kitambaa kujizuia asivute moshi. Akuwa mwingine ni mpelelezi Brighton. Riana akulaza tama kajitusha kwenye mlango wa dharura ni meja sido na kuongea kwenye chemba ya maji machafu kwenye njia chini kwa chini. Brighton alikimbilia na karaka kwenye mlango huo na kwa bahati mbaya sasa akumkuta mtu aliyekuwa amemweka chini ya ulinzi alikuta tu moshi. Hakumuona vizuri ila alimgundua kwamba alikuwa ni mwanadada akachungulia kwenye chemba na kutaka kujitupa lakini akajikuta akiwa na kooa sana kutokana na moshi mwingi. Huku macho yakianza kumuuma na kuwa mekundu aligeuka na kuanza safari ya kurudi nyuma alipokuwa ametoka huku moto nao ukizidi kuongezeka akiwa haoni njia ya kutokea na kumbeliana wala hakuenda mbali alikuwa nyuma ya mlango wa dharura tu ni emergency do amejipanza kwa ndani alijitoa akiona kinyago chake usoni moshi ukiwa haumsumbui sababu ya kujiziba uso akarudi ndani na kumkuta askario akikooa na kupiga chafya uka kipapasa papasa akiwa haoni mbele moshi ukiwa umemzidi nguvu na moto unaongezeka Brighton akajikua kwenye mbao zilizokuwa zinaanguka anguka ovyo ovyo akajikuta mianguka chini chali na kuanza kulewa kutokana na moshi akiishiwa nguvu na ndipo aliposhtukia mkono kimshika na kumunua pale chini akiwa jielewi elewi hivi mtu huyo mwanadada ambaye alikuwa hamuoni vizuri kutokana na moshi mwingi alimshika na kuanza kumsaidia kutoka nje ndani ya kasino akamfikisha mpaka kwenye ngazi ya kutokea nje ambapo askari walikuwa na chungulia chungulia akamsukuma Brighton akaanguka kwa kishindo askari wenzake wakamuona Waliokuwa mlangoni akiwemo Amiri rafiki yake aliyokuwa amekuja muda huo eneo la tukio akiwa ana haha tu nje baada ya kuambiwa kwamba rafiki yake huyo amejitosa ndani ya kasino. Brighton alimwita kimkimbilia Amiri. Brighton akaongea kwa sauti ya chini kwa kiona ukungu tu kwenye macho yake na kuona watu kwa mbali. Umeme ukakata kwenye mfumo wake wa ubongo. Giza likatanda mbele ya macho yake. Brighton. Bray Alisikia sauti ya rafiki yake ikiwa inamuita kwa mbali akafumbua macho na kutazama akamwona uso wa rafiki yake Amiri. Kwa mbali na hatimaye akafumbua macho zaidi na kumuona akiwa amefumbua macho zaidi na kuona vyema. Amiri, iko wapi hapa? Alitaka kuinuka. Tulia kwanza usinuke upo hospitali. Alimwambia akatazama pembeni na kuona askari wenzake wengine watatu sambamba na daktari mmoja na wauguzi yani manesi wawili. Akiwa na dada Cecilia ambaye alikuwa yupo kwenye sale za kiuguzi na kofia yake ya kitawa yani kisista kichwani. Nimekuja kufanyaje? Nimepata na nini Cecilia? Ulizi library. Ila tunashukuru kwamba upo salama maana tuliingiwa na wasiwasi tukaisi kwamba umepoteza maisha. Cecilia akamjibu kwa kitabasamu, "Oh, kuna maumivu yote ambayo unayosikia fante?" Daktari akamuuliza. "Hapana, sina maumivu yote ale ni" Alijibu akainuka na kutaka kukaa kitako na ndipo alipokunja uso huko akiona jishika kichwani. Nyuma kwenye kisogo, muuguzi ya Nessie Celia akamwaya haraka haraka na kumwekea mto vizuri kichwani. Ongelea kulala Bray, unahisi maumivu kichwani? Ndio sasa. Brighton alimjibu mwanada huyo ambaye aligeuka na kutoka ndani ya chumba hicho cha wodi. Ni kwa ajili ulivyoanguka. Amiri alijibu. Nipo saa jamani, mbona naomba niondoke kwenda nyumbani? Nadhani kwamba ungeendelea kupumzika kidogo hapo hospitali kwa maana kama masaa mawili matatu hivi ili tuweze kuendelea kuchunguza zaidi. Kama nikielewa kwa hospitali basi magonjwa mengi sana yatanipata hapa hapa hata kama ni mzima wa afya. Damu yangu haiendani kabisa na mazingira ya hospitali daktari. Mimi ni mzima kabisa. Mimi ni askari na leo ninachokimaanisha. Basi sawa, kwa kuwa mwenyewe umezungumza basi mimi sina neno kabisa. Naweza kurusi sasa na pindi utakapokuwa umehisi kwamba kuna kasoro yote ile ambayo unayo inahitaji uchunguzi wa kidaktari. Basi usite kurudi hapa, tukufanyie uchunguzi na kukupa matibabu. Asante sana daktari. Brighton akamjibu kwa akiomba kote lake akapewa na Amiri na kupigiwa saruti na wale askari wengine wawili wenye cheo cha chini kisha akatoka taratibu na kuelekea nje ya wodi hiyo huku Nessie Cecilia akiwa ametoka na kwenda kufuata baadhi ya dawa kadhaa. Unawakika upo sawa Bray? Amiri akamuuliza wakati akiwa anamfuata nyuma. Nipo sawa. Na chukifikiria hapa ni kwenda nyumbani kupomzeka. Yule mwanamke hamkumpata? Hatukumpata. Mwanamke gani tena? Aiwai. Nilimona lakini sio kwa wazi sana kwa sababu ya moshi. Brighton alijibu na kukutana na Cecilia ambaye alikuwa anarudi wodini na dawa kadhaa ambazo ilipangwa apewe Brighton kwa ajili ya kuweza kupunguza maumivu tangu akiwa bado kwenye usingizi wa kupoteza fahamu. Yaani kwamba mwanada huyo 
Akasema na Bretoni akasimama huku Amiri akiwekwa nyuma yake na wale askari wawili wakiwa wametangulia mbele. Unaenda wapi na mtu unaumwa? Naenda nyumbani kupumzika sasa asanteni kwa huduma. Lakini hapo sasa uwezi kabisa kwenda nyumbani sasa ungepumzika hapo hospitali. Hapa ndipo patapu niongezea ugonjwa ni heli kabisa niende nyumbani kapumzike. Kuna nani nyumbani ambaye atakaye kuangalia? Kuna Brighton. Ndiyatakaye niangalia usijali. Bray, siongea utani hapa. Eh? Hapa nazungumzia kuhusu afya yako jwe. E, Nimemaanisha kwamba nitajiangalia mimi mwenyewe bana sisi. Niko peke yangu tu. Usijali kuhusu hilo. Hapana. Tutaongoza na wote. Mm. <coughs> Amili bwana aligura na kujikolesha nyuma baada ya sisilia kuzungumza kauli hiyo. No. Endelea majukumu yako. Amili yupo atanitazama na ninaongoza naye kwenda nyumba. Oh, Breton. Oya, na mbongo kibao mimi. Sijapanga kwenda kwako leo, bro. Yaani usinisingizie kabisa tujaongea mambo mimi. Amili alinyosha mikono juu na kukanusha kabisa kauli ya Breton. Utaki niende kupafamu kwako? Sisilia kamuuliza kimtizama usoni kusubiri jibu. Breton akijikuna kichwa. No, sijamaanisha hivyo. <laughs> Tuweza kuongozana tu bila shaka lakini vipi kuhusu majukumu yako hapa kazini? Hata nao alifanya pia jukumu langu. Cecilia alimjibu na kuwapita akaelekea wodini. Walipokuwa wametokea kwenda kurana daktari akiwacha Brighton na Amiri wakiwa wamesimama. Boya kweli wewe jamaa wangu. Yaani mtu mzuri kajitolea kabisa kuja kuuguza unaanza kutupia kunitupia mpira mimi. Cha ujinga wewe. Amira alimsakama. Brighton akamtazama tu na kutikisa kichwa kumsikitikia bila kumjibu chochote kile. Nusu saa baadaye gari dogo likafika mbele ya nyumba ndogo na nzuri anayoishi Brighton peke yake. Akashuka yeye na mwanada Cecilia Muguzi Nessi mtawa ni sister. Karibu nyumbani ndo hapa. Mm, kwa nini nakaa mbali huku ndani ndani? Napenda utulivu na upepo wa miti ya asili kama hivi. Spendi karele. Alimwambia wakaingia ndani akamkaribisha mwanada huyo kwenye kocha ya ni sofa kisha yeye akavua shati lake papo hapo sebleni na kuelekea bafuni kuoga akimwacha mwanada huyo mwenyewe Seblen amekaa ametulia tuli. Anatazama tazama mazingira ya kwenye sebule hiyo na picha picha nyingi za Brighton alizokuwa amezibandika ukutani. Brighton alipokuwa bafuni alifungulia bomba la juu la mvua akiamsha vuongo zake zote na kuanza kujimwagia maji huku akijipaka mapovu ya sabuni taratibu andipo aliposikia mlango wa bafuni ukigongwa. Akajifunga toro la kalaka na kufuata mlango akafungua na kuchungulia tunusu nusu upande upande. Akionekanika mwisho kiunoni. Bryce Amani, um, nilikuwa naulizia nini hicho sisi? Remote ya TV kwa wapi? Niko bwadi nataka nitazame tisame kidogo. Oh, iko pale juu ya meza pale. Asante. Sisi ndio tabasamu kwa kwa anatizama kifua cha mwanaume huyo na kugeuka kutaka kuondoka lakini Brighton akamwona na kumshika mkono mwanada huyo aliyegeuza shingo yake taratibu akatazama na usoni yani machoni ni hicho tu ambacho ulicho kuna kitafuta <coughs> ndio ni hicho tu na 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 kabla jamalia sentensi yake Brighton akamvuta mkono na kumuingiza ndani ya bafu kisha akaufunga mlango na kumbananisha ukutani naambia sasa ambacho ulicho kuna kitafuta sisi alimwambia akiwa amebananisha ukutani akisogeza uso wake karibu yake mapaji ya nyuso zao yani makomu yaligusana na pua zao zilikaribiana kugusana Brighton, ndio nataka kufanya nini? Cecilia alimsukuma mwanaume huyo na kujichomoa kwenye mwili wake, akaufuata mlango na kushika kitasa kisha akapokea Brighton. Samani Cecilia, I'm sorry. Haikuwa dhambi yangu, tafadhali usinifikirie vibaya. Alimwambia huku akiwa anajibananisha mikono ishara ya kuomba radhi kwa msistizo na kujikuna kichwa akitazama chini kwa aibu. Cecilia hata kumjibu kitu akabaki pale mlangoni akimtizama tu kwa akiwa Ameshikilia kitasa kana kwamba nataka atoke. Badala yake akageuka na kuanza kumfuata pale alipokuwa amesimama Brighton. Akiwa amenamisha uso chini akiwa hana habari akajikuta akiwa anasukuma ukutani na mwanada huyo ambaye alimvamia kifuani mwake na kuisogeza midomo yake kwenye midomo ya Brighton na kuanza kujichukulia mate. Brighton akabaki ametoa macho na shangaa. Ndani ya sekunde chache tu mambo yalikuwa yamebadilika. Mchezo alioanzisha kwa kujaribu tu ukiwa umemgeukia ye mwenyewe. Hakuna namna zaidi ya kumpokea mwanada huyo na wote wakaanza kupeana ushirikiano wakibadilishana mate kwenye ukuta bafuni wakiwa wamesimama. Brighton akamgeuza mwanada huyo na kumbeba mikononi kishujaa kisha akafungua mlango wa bafuni na kutoka naye akitembea naye amembeba mikononi huku midomo yao ikiwa haijaachana bado alikuwa na nyana mate mpaka chumbani kwake na akafungua mlango na kuingia. 
wakaangukia kitandani huko Brighton akiwa amejifunga taulo tu ambalo Cecilia alikuwa bado amenogewa tu na tena ambayo alije akalivuta na kuchomoa taulo la mwanaume huyo na kuliangusha chini akambakisha mtupo kwa Brighton naye akipandisha gauni la mwanada huyo kwa juu na kuivuta taita ambayo kama ivaa kwa ndani akaichomoa na kuitupa chini Cecilia akaona akaanza kumfungua gauni lake la sala ya unesi na kulitupa chini akahakikisha kwamba vyote alivyo kama ivaa mwilini mwanada huyo mrembo amevichomoa wote wakabaki watupu kama walivyozaliwa Kilichoendelea hapo msikilizaji kinawafaa tu watu wakubwa watoto fumbeni macho. Toeni sauti, msubiri sehemu inayofuata. Basi mashuka yalikuwa yamejitenga pembeni, mito nayo ilianguka chini kupisha zoezi ambalo likuwa likiendelea kati ya mwanadada mtawa sister Cecilia na mpelezi Brighton lokuwa juu ya kitanda wakivunja mlia sita. Madawi akiwa juu ya kiuno cha mwanaume huyo akijisahau kabisa kwamba yeye ni mtawa ambaye amekula kiapo cha kulitumikia kanisa kwa maisha yake yote ya ustana na ndio kwanza alikuwa hana nguo hata moja anabinua na kukata mauno juu ya mwanaume huyo ambaye alikuwa amemshikilia vyema kiuno akiwa amejisaulisha kabisa kwamba mwanadada aliye naye kitandani ni mtawa ambaye akupaswa kabisa kufanya naye kitendo hicho kwa sababu alichangia kuvunja kiapo chake cha maisha cha kutumikia kanisa ops Cecilia mwanada mrembo alishia pumzi ya kuchoka baada ya takribani lisali zima la kupeana raha na ugalagazana kitandani akainama kifuani mwa Brighton ambaye alimbusubusu mashavuni pole mami alimwambia kwa kimpiga piga mgongoni na kumgeuza kamlaza pembeni Cecilia alijigeuza na kutazama pembeni akiona aibu kumwangalia Brighton akampa mgongo na kubaki kimya Brighton akamshika mwanada huyo begani akimtaka geuke na mtazame Brighton Cecilia ambaye alikuwa bado na hema kutokana na mwendo mrefu wa safari ya maaba aliongea kwa sauti ya chini Why? Why? Akimaanisha kwa nini? Kwa nini? Aliuliza akalocho kwa nakimaanisha. Ni sia zangu tu juu yako Cecilia. Samani sana na sikutarajia kabisa kama tutafikia huko. Unifunjia gano langu na kanisa Brighton kwa nini sasa ulinisumbua hisia zangu mimi? Lakini ni lakini nini? Sitaki kabisa kusikiliza kabisa. Kwa ni mtu ajabu sana. Cecilia akaongea kionekanika ukasilika kainuka kitandani na kuokota nguo zake akitaka kuzivaa hivyo hivyo lakini Brighton akamwona na kumsikia. No, ungeenda kuoga kwanza sisi. Aita pendeza namna hii. Nioge ili weje. Nionekane mtakatifu kwa kuoga maji na huku mwili wangu tayari umeshagusa. Lakini uweze kabisa kutembea hivi Cecilia. Na kwa nini unawai mapema? Ungeendelea kukaa hapa hapa kidogo. Upumzike hata ili urudie tena ulicho kumekifanya Brian. Mwanadada huyo alikuwa ni mkali kana kwamba ni Brighton peke yake ambaye alikuwa akifanya mapenzi wakati walishirikiana pamoja. Mwanamume huyo alibaki na jikuna kichwa kishindo cha kufanya baada ya mwanadada huyo mtawa wa sister kubadilika kwa dakika chache tu baada ya dakika zile nzuri walizokuwa pamoja kitandani ambazo kila mtu aliyechei hisia zake na kujitoa kiakili na kimwili na kuburudisha miili yao na hisia zao kuchangamka lakini sasa eti mambo yamebadilika ghafla. Nisikilize sisi. Sina maana hiyo ila ila nini? Aliulizwa akamshika mkono mwanada huyo kwa nguvu na kumsogeza mpaka kitandani akamkalisha naye na akakaa pembeni yake. Kwa nini mbadiliki kafra Cecilia? Kana kwamba sio sisi ambao tulikuwa tukifurahi dakika chache zilizopita hapa juu ya hiki kitanda. Umeniharibu Brighton. Umeniharibu. Cecilia kaongea kwa kiona jishika kichwa na kujinamia akianza kulia. Lakini si mimi wa kwanza sisi. Brighton aliongea kauli iliyomfanya mwanada huyo aache kulia na kumgeukea. Umemaanisha nini? Nimemaanisha kwamba sio mimi wa kwanza kukusa. Kuna kitu kimenishangaza sana kwako. Sikupanga nikisema lakini nadhani kwamba nikisema pia itakuwa sio shida. Brighton alifunguka, Cecilia akainuka taratibu na kusema akikunja mikono yake kifuani, machozi yakaanza kumtilika tena kutoka machoni, mashavuni yakianguka kwenda chini mpaka sakafuni. Ni kweli wewe sio wa kwanza kunigusa Bright. Upo sahi. Ni kweli roja kwa sayo. Aliongea kwa kuiku ya kileo. Brighton akasimama na kumfuata kisha akamshika mabega mwanada huyo ambaye alishika mikono yake kutaka kuitoa mabegani lakini Brighton akamshikilia ipasavyo. Hiyo sio shida kwangu kwa sababu nakupenda Cecilia lakini hebu niambie. Unawezaje kuishi kama mtawa kwenye nyumba ya watawa namna hiyo ukiwa hauna sifa kuu ya kuwa mtawa? Hapo nimeshindwa kukuelewa kabisa Cecilia. Tafadhali niambie. Ni mamivu makubwa niliyopitia ambayo hata kuyasimulia ni vigumu sana Brighton. Kwa nini ni vigumu? Unaweza kunishirikisha kama mtu wako wa karibu huenda nikaweza kusaidia pia. 
Uwezi Brighton, mambo yali magumu mno na yasiri sana. Kwa nini siwezi sisi? Kwa sababu wadeni fanyia hivi. Anaaminiwa sana na kanisa na watu wengi sana hivyo. Kumkabili ni vigumu sana. Aliyokufanyia, alikufanyia ni nani? Brighton akamuuliza mwanada huyo ambaye awali alikuwa amesema mbele yake amempa mgongo akageuza uso taratibu huko akiwa anajifuta machozi katika macho yake. Nilibako na askofu mkuu wa Jimbo Brighton. Cecilia alimwambia na kuteremka akakaa chini kiunyonge sana. Alibakwa Brighton alipigwa na butua akabaki kinywa wazi akiwa na shangato. <sighs> Upande mwingine Faza Matayo alikuwa chumbani kwake akitafuna bisi ya ni popcorn kwenye kochi huko akitazama taarifa ya bali kwenye television. Mpenzi mtazamaji, bado askari wa jeshi la polisi wanaendelea kuchunguza tukio lililokuwa limetokea leo kwenye nyumba ya starehe kasino ambapo kulikuwa kuna majibishano ya kurushiana lisasi kwa aliyekuwa anadaiwa kwamba ni mwanadada anayesumbua jiji kwa sasa na watu wa bosi na miliki wa kasino hilo ambaye ni maremu kwa sasa baada ya kugongwa na kukanyagwa vibaya sana na gari akijulikana kwa jina maarufu la Don bado mwanamke huyo muhalifu anatafutwa kwa udi na uvumba ili aweze kufikishwa kwenye vyombo vya sherehe Mtangazaji aliongea huko muda huo huo mlango uligongwa kainuka na kufuata kisha akaufungua na ukutana mwanadada muumini ambaye alikuwa amejawa na tabasamu. Faza shikamo, nimekuja kufanya usafi. Msichana huyo alimsalimia kwa kubonyea chini na kwa heshima zote. Oh, karibu sana binti yangu. Fadhali jibu bila kuitikia salamu ya msichana huyo. Alimkaribisha ndani, akaingia mpaka sebleni kisha akakaa kwenye kochi na masofa ikiwa nizamu waliopangiana kama waumini kwenda kumfanyia usafi nyumbani kila wiki. Asante sana fadha, sitaka sana leo. Nitafagia fagia tu kwa sababu wenzangu wameshindwa kuja leo ambao tulikuwa tumepangiwa zamu wote. Wanaumwa umwa sana. Oh, usijali kabisa msichana mzuri. Una utumishi mzuri sana ndani yako wewe. Alimwambia msichana huyo wa miaka sita mpaka tisa hivi mpaka ishirini ambaye alikuwa amekaa kwa kubana miguu akikosa uhuru kwa sababu alikuja mwenyewe kwa faza bila msichana mwenzake kama ilivyo utaratibu. Ufagio uko wapi fadha? Oh, ule pale nimekuwe, nimeweka lakini usihalakishe sana hebu subiri kwanza na kuja. Alimwambia kainuka na kumwacha msichana huyo akiwa anatazama television, akaenda jikoni kwenye friji na kutoa chupa ya juisi, akamina kwenye glasi mbili kisha akatoa kijikaratasi nye unga unga hivi maupe na kukiminia kwenye glasi moja akatikisa tikisa na kurudi nazo sebleni. Alipomwacha msichana huyo amekaa akampatia mkono. Faza asante sana lakini mimi nimeshakula nyumbani baba. Usijali sio kwa ajili ya kushiba. Akampatia glasi hiyo ambayo alikuwa ametia unga unga wa madawa ya kulevya. Asante sana Faza. Msichana huyo akapokea na kushukuru tena. Akaanza kunywa huku Faza na akiwa anakunywa na kumtazama msichana wake wezi. Msichana alipokunywa nusu ya glasi alijishika kichwa akijihisi macho mazito kuyafumbua. Kuna nini binti? Najisikia kizunguzungu Faza na usingizi au pumzika tu sijali pumzika au twende basi nikaukapumzika chumbani hapana hapa tu panatosha fadha nita alishindwa kuzungumza akaanza kupiga mioyo hapa nataka pumzike chumbani msichana mwili umechoka unahitaji kupumzika mahali pazuri fadha matayo alimwambia mwanada huyo na kumsogelea akambeba mikono taratibu na kumpeleka chumbani kwake akamlaza kitandani na kulejea sebleni akafunga mlango wa sebule na madilisha yote akayafunga vizuri kabisa hata akija mgeni asigundue kama nyumba ina watu kisha akaifungua zipu ya suruali kwa mevaa na kurejea chumbani kwake alipokuwa amemlaza msichana huyo <laughs> Njia nyumba kiongozi wa dini kulikuwa kuna utulivu sana wakati akiwa ndani chumbani kwake na msichana muumini ambaye alikuwa amemlesha madawa kulevya kupitia juice na kuanza kutekeleza zoezi lake la kumbaka chumbani msichana huyo ambaye alikuwa amelewa ajitambue Sio mara ya kwanza ya pili au ya tatu kwa faza ya Mateo kufanya kitendo cha aina hiyo. Ni kawaida yake mara kwa mara kurara na waumini wakubwa kwa wadogo, lakini hasa wasichana wadogo na kualika la kati ama kwa kukubaliana nao kwa baadhi au kwa ku, kwa anawajua kwamba ni wagumu basi walewesha na kuabaka kilazimu. Wanapokuja kupata fahamu zao na kutaka kusema ukweli basi utishio kwa vitisho ambavyo kamwe hawatathubutu kabisa kunyanyua vinywa vyao kuzungumza kuhusu kilicho asibu. Mwanangu si amesema kwamba amekuja huku kwa fadha na wenzake sasa mbona pako kimya sana kama vile hakuna mtu. Fadha itakuwa ametoka sababu binti yangu mimi atakuwa kaelekea wapi? Mbona mamake ameniambia kwamba nyumbani hayupo? Mwanamume mmoja wa makamo alijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu alipofika nje ya nyumba hiyo ya Fadha Matayo. 
Wakazungazunga kujaribu kutazama kama kuna mtu kwenye nyumba hiyo na ndipo alipoona viatu vya wazi vya binti yake ambavyo ni mwenye alikuwa amemnulia vikiwa viko balazani kwa fadha matayo. Akavitazama kwenye balaza hiyo yenye geti la nondo ambapo si rahisi kuweza kuingia na kuanza kugonga mlango huo wa baraza. Akaisi lazima tu binti yake atakuwa yuko ndani ya nyumba hiyo, akaanza kugonga mlango wa geti mfululizo bila mtu yote kujibu. Akaona itoshi mwanaume huyo wa makamo akiwa ameingiwa na mashaka na uwepo wa binti ndani ya nyumba ya fadha. Akazunga mpaka dilishani kwenye chumba cha fadha akainua uso wake akijaribu kuchungulia kama ataona kitu kwenye madilisha hayo yakiwa ni aluminium lakini hakuona kitu. Akajikuta kigonga dilisha mara kadhaa kujaribu kubatisha kama fadha atakuwa ndani. Na tena huyo Wadha mataka jiuliza akiwe kujua kifuo cha msichana huyo ambali kuwa amemvongo zote na ye akiwa ni mtupu akitekeleza jambo lake ikabidi ashuke kitandani na kufuata dilisha akalichungulia na ndipo alipo kwa memuona baba wa binti huyo. Akiwa misimama nje amejishika kiunoni. Akavasu luwali na t-shirt na kujifuta futa jasho kisha akatoka chumbana kimuache msichana huyo kitandani ambaye alikuwa amelegia hajitambui akaenda sebleni na kufungua mlango ile baba wa msichana akaja mbio mbio baada ya kusikia mlango ukifunguliwa akakutana na fadha mtoto mlango habari za leo fadha salama karibu nimesikia dilisha likigongwa gongo pale sasa nikao nimetoka kujua kuna nini <laughs> ni mimi fadha nilikuwa nimegonga huku mlango nikaona kimya kumbe upo yani ipo nilipomzika kuna shida yote nitaka kuzungumza na wewe kidogo jambo hivi na nitatiza karibu sana fadha mtoto kamjibu akifungua mlango na kuviona viatu vya ule msichana binti wa mwanaume huyo Vika mlangoni akavikanyaga na kuvisukumia nyuma ya mlango haraka haraka asijakaviona na kugundua kwamba binti yupo humo ndani lakini alishachelewa kumbe alishaviona viatu hivyo vya binti asante sana fadha alimjibu akiingia huko akiwa anatizama chini kama ataviona tena viatu vya binti alivyokuwa ameviona hapo awali lakini hakuviona tena akaingia ndani sebleni na kukaa kwenye coach taratibu na kujikuta Akigusa kitu ambacho alipokitazama vyema aligundua kwamba ni bangili ya mkononi anaopenda kuivaa binti ambayo mara nyingi anamkataza kuvana ndipo wasiwasi ulipomzidi kumshika mwanamume alipozidi kuona dalili za kuepo binti nyumbani hapo kwa kiongozi wa dini wa kanisa lake fadha alijinyosha na kukaa kwenye kochi nyingine karibu sana sana asante fadha naona upo mwenyewe ndio nipo mwenyewe hapa nilikuwa nimesali sali sasa si unajua tena si viongozi lazima tuwe watu wa sala kila wakati ili tuweze kuwahudumia waumini e, mnao tutazama na kutuonyesha mfano mwema ya yeah, ndio mpaka nikaisi usingizi na kwenda kujipumsha kidogo ni kweli fasi sisi tunaangalia ninyi kama mifano eh, au unatumia kinje gani uh, mimi maji tu yanantosha kuna juisi hapa ya matunda pia kama au uh, tutopendelea soda basi itanifaa tu hiyo fadha asante sana basi kujeni kuletee kisha tuzungumze hiyo shida yako nadhani kwamba sitakosa cha kuweza kukusaidia au hata kukushauri. Fadha alimjibu na kuinuka kwenda jikoni kwa ajili ya kumletea kinywaji mgeni huyo ambaye hakutulia muda wote shingo ilikuwa inageuka geuka kutazama kama atamuona binti ye. Fadha karudi baada dakika moja akiwa na glasi ya juisi ya matunda na kumpa. Asante sana Fadha lakini na jinsi kubano na haja ndogo choni sijui ni wapi. Zunguka tu nyuma ajiko hapo. Asante sana. Mwanamume huyo alijibu na kuinuka akashusha glasi ya juisi mezani kisha akaondoka taratibu kwenda chona ndipo kabla hajafika chona akasema na kumchungulia faza kisha akaufungua mlango wa chumba kimoja na kutazama ndani kama kuna mtu lakini hakukuta mtu akafuata mlango wa pili na ndio ulikuwa chumba cha fadha na kufungua ndani na ndipo aliposhtuka na kutoa macho baada ya kumuona bintie akiwa melaki tanani kwa fadha amefunikwa na shuka Huyu mbona anachelewa sana huko choni na wakati amesema kwamba ni haja ndogo? Faza kajiuliza na kuinuka taratibu kwenda kumtazama mgeni huyo akiwa ameshaingiwa na mashaka naye. Binti yangu, mwanaume alimfuata msichana huyo kitandani na kujaribu kumtazama tazama, akamkuta akiwa na nguo akiwa ameuchapa usingizi. Huko ndipo choni, akaulizwa alipogeuka juma alikutana na Faza mata akiwa amesoma mlango. Binti yangu anafanya nini chumbani kwako? Amepumzika tu. Alikuwa amechoka nikamwambia kwamba aje apumzike huko kuna shida gani labda. Faza Mateo akamjibu mfanyakazi huyo wa zamani wa kanisa ambaye aliangazangaza macho ndani ya chumba hicho na kukutana na nguo na vitu vya Faza kumaanisha kwamba ni chumbani kwake. Akashikwa na hasira na kumfuata Faza kwa kasi ya upepo wa gesurisuri akamshika shati na kumkunja. Uliku nafanya nini na binti yangu? Taratibu mzee mwanangu mbona yanazungumzika haya? Yanazungumzika na nani? 
lazima ni kuwa iwezekani kabisa umfanyie ujinga binti yangu na mimi nikutazame tu lazima nikufundishe adabu fadha mshenzi wewe unajua uchungu wa mtoto una mtoto wewe umezaa mwanaume aliongea na ndipo fadha kamwai na kumgeuza kisha akamkaba shingoni kwa mkono wake unadhani utanifanya nini wewe nitakuwa fadha nitakuwa mwanaume akaongea kwa tabu kweli kweli wakati akiwa amekabwa ame akijaribu kufuruka tafadhali akatoka naye chumbani taratibu akiwa amemkaba shingo mpaka sebleni kisha akamzungusha shingo na kumnyonga mwanaume aliyetoa macho na kuanguka chini sakafuni mzima mzima kama mzigo wa kuni akiwa amepoteza maisha tangulia kuzimu Faza matayo alikungunta mikono yake na kumshika mikono akamburuza mwanaume huyo na kumuingiza kwenye chumba kimoja wapo na kutupa mwili wake akamuhifadhi kwa muda kabla ya kutafuta namna ya kuuzika mwili wake kuna kucha mapema asubuhi siku mpya kabisa jua likichomoza upande wa mashariki mwa dunia kama ilivyo kawaida yake Brighton akaamka usingizini na kujinyosha kisha akaka kitako kitandani bila kushuka kwanza akionekana katika kutafakari jambo kichwani lilo kwa likimsumbua nalo si jingine ni kuhusu kilichotokea jana kati yake na mwanadamu mrembo mtawa sister Cecilia penzi tam alopewa na ile hali ya kumkuta msichana huyo akiwa hana usichana ni bikila kama nilivyotegemea kwa watawa ni masista ikiwa ni moja wapo ya sheria zao kuwa na usichana wao ili waendelee kuwa hivyo askofu mkuu wa jimbo ndiye aliyembaka sisiria lazima nitafute yake alitikisa kichwa na kutoka chumbani mpaka sebleni akaivuta kompyuta yake mpaka to laptop na kuwasha kisha akaanza kulisaka jina la askofu hiyo mkuu wa jimbo hilo ambaye alitajwa jina na mwanada sisiria ili kama mpelelezi afanye kazi yake kimya kimya bila kumwambia mtu hata Cecilia mwenyewe asijue kinachoendelea. Akaipata picha ya skofu hiyo na maelezo yake akayachukua akafunga kompyuta kisha akajiandaa haraka na kutoka safari ikiwa ni kuelekea kwenye mgao wa restaurant kule alipomwona yule mwanadada ambaye aliwapa kimuhemuhe wale jamaa vijana wa mjini waliojaribu kumpora mkoba. Akimfuatia mwanada huyo baada ya kusikia maelezo mafupi kwamba alikuwa na viatu vya mataili Maelezo ambayo yanafanana na mwanamke aliyekuwa anatafutwa sana na jeshi la polisi kutokana na matukio aliyokuwa anayafanya. Ajitambulisha kwa jina moja la AI Y. Kila alipokuwa anafanya jambo lake, Brighton alifika kwenye mgawa huo akakaa kwenye kiti na kuanza kutazama tazama kulia na kushoto nyuma na mbele kama tamuna mwanada huyo lakini uhala hatakuwepo. Ni kusaidia nini kaka? Mhudumu wa kike waitress akamuuliza, "Kikombe cha chai?" Karibu sana. Mhudumu aligeuka na kutaka kwenda kumhudumia. "Dada, Alimuita aligeuka kumsikiliza. Abe, um, kuna damu moja hivi mrefu na ana nywele ndefu hivi, anakujaga kujaga hapa mara kwa mara. Alimuuliza mwanada huyo aliyetabasamu kwanza bila kumjibu swali lake. Wanaokuja hapa ni kanada wenye nywele ndefu ni wengi siji hata ni kujibuja kaka. Oh. Usijali samani. Bila samani, ngoja nikamsikilize mtaja wangu wa pili alafu ni unganisha mahitaji yenu watu wawili. Nana amefika tali mtaja wetu wa mara kwa mara. Mwanada huyo mhudumu aliongea na kwenda meza nyingine alipokuwa amekaa mwanada ambaye Brighton alipotupa macho kumtazama akakumbuka ndio yule aliyekuwa amepora mkoba wake siku ile na wale vijana wenye pikipiki ambao alipokutana nao baada ya tukio hilo aliwakuta hoi na kumweleza kwamba eh, mwenye mali alifuata mkoba wake na kuwapa heka heka na katika maelezo yao alikuwa na viatu vya matali migoni. Atumaye niliyekuwa namuulizia ameshafika. Aliongea kimoyo moyo wake msubiri mhudumu arudi na chai. Karibu dada, kule kumecha kaa kama siku zote. Mhudumu alimuuliza bila shaka. Riana alimjibu akiwa ameshikilia simu yake mkononi akiwa biza na bofu ya bofu ikionekanika kuna jambo la muhimu sana ambalo alikuwa anafuatilia. Mhudumu wa kike waitress akaondoka taratibu kwenda kumletea alichokuwa ameagiza. Samani tunaweza kukaa hapa pamoja? Aliulizwa alipotazama alikutana mwanaume mrefu aliyekuwa ameshikilia kiti. Anataka kukaa kwenye meza hiyo hiyo aliyopo yeye. Akamtazama kwa sekunde kadhaa na kumjibu chochote kile macho yake akarudisha kwenye simu yake kaendelea kubofa. Brighton akakivuta kiti na kukaa kabla hata hajajibiwa na kuruhusiwa kama alivyokuwa ameomba. Ulipokaa kule hapa kukutosha, akaulizwa baada ya kukaa. Nafikiri kwamba hapa kwa chaguo langu sahihi. Alimjibu mwanada huyo na mhudumu akarudi na alivyokuwa ameagizwa na wote wawili na kuwatengia meza. Karibuni. Aliwaambia wakatekesa vichwa vyao ni mhudumu wa huyo akaondoka na kuacha. Brighton akawa ni wa kwanza kuanza kunywa huko macho yake akiwa kwa mwanadariana ambaye alikuwa busy na simu yake na kama kawaida kofi yake akawa ameishusha mpaka usawa macho ili asionekanike vizuri. Na ndicho kilichomfanya Brighton amkazie macho ili amone vizuri mpaka mwanadamu mrembo mwenyewe 
wenyewe ndefu zinazofika mpaka mgongoni ambazo uziachia alimshtukia mwanaume huyo kwa jinsi alivyokuwa anajitahidi kumtazama naitwa John alidanganya jina akajitambulisha na kutaka kumpa mkono oh una jina jingine lipi ndilo la kwenye cheti John au Brighton aliulizwa akashtuka na kushangaa mwanada huyo amemjuaje jina lake uh, umenifanyia jina langu wewe ilibidi aulize liana akainua uso wake na kumtazama mwanaume huyo vizuri akionesha uso wake kamili na kuitoa kofia yake kumbuka tu mwenyewe nimekujuaje jina sina haja kukuambia ni kivipi nimelifahamu na unajua kitu kingine nini sipendi kabisa ukaa meza moja na mtu muongo ama ni ame meza nyingine mimi mwenyewe au yeye musika ndo ambaye anipishe chagua moja alimwambia lakini si tunazungumza tu ni kwa anaitwa Brighton sijui mwanzangu unaitwa nani Brighton akamuuliza mwanada huyo akumjibu kitu akainuka kutoka kwenye meza hiyo na kuhamia meza nyingine na kikombe cha kahawa alichokuwa na kunywa hakuhama nacho kwa sababu ya hakuanza kunywa akamwita mhudumu wa kiume amletee kikombe kingine Brighton akiwa amekaa tu kwenye hiyo meza peke yake na vikombe viwili cha kwake na cha mwanada huyo akiwa ameachiwa hapo hapo bado natafakari ni kwa jinsi gani mwanada huyo alikuwa amelifahamu jina lake amenijuaje huyo Alijiuliza swali ambalo alikuwa limekosa majibu huku akishindwa kabisa kuendelea kumtazama mwanada huyo na pembeni yake mita kadhaa kwenye meza nyingine kulikuwa kuna jamaa mwenye upara akiwa amekaa anakunywa supu kwa kwa ameshika simu yake na sikioni akiwa anakisikiliza simu yani earphone kimoja Mgoniko hapa naendelea kumfuatia kwa umakini sana umpelelezi naona kuna mwanadada alikuwa anazungumza naye anajua ndefu na ni mrefu kama huyo aiwai ambaye tunamsaka bado sijajua kama ndo yeye au vipi. Endelea kumfuatia tu kwa tuwa mpaka upate data kamili kisha tujue kwamba tu cha kumfanya huyo mwanamke ambaye anajaribu kuweza kuingia kwenye anga zetu. Ukiona mambo ni mengi tu anga lisasi kisha tutajua tu baadaye kama ni yeye au sio yeye. Hata kama sio hatuna hasara na maisha ya mtu yeyote tutayangabiza kwa maslahi yetu mapana. Sauti kamjibu upande wa pili wa simu bila shaka bosi. Upala alijibu na kukata simu huko macho yake akitazama kwenye meza ambayo alikuwa amekaa na Daliana ambaye alipomaliza kunywa kikombe cha kawa nusu aliinuka na kuacha pesa mezani kama kawaida yake na kutoka kwenye mgawa huo. Brighton akimtizama tu na kushinda hata kumfuata tena kwa sababu alishagundulia mpaka jina lake asije kabisa akaisiwa tena kwamba anampeleleza akabaki anamwangalia tu wakati akiwa natoka kwenye mgawa huo. Upara naye alipoona mwanada huyo akiwa natoka akaacha kunywa supu na kuanza kumfuata na kumbe hakuwa peke yake. Nje kulikuwa na gari limepaki mita kadhaa la wenzake anaowasiliana nao wakiwa hapo kwenye mkakati ya mission hiyo. Brighton akuona sababu ya kuendelea kunywa chai akatoka na yeye kwenye mgao akiwa hana habari kama kuna watu walikuwa wanamfuatilia yeye na mwanadada anayemfuatilia lakini wakamfuatilia zaidi mwanada huyo ambaye yeye alikuwa anamfuatilia wakamtumia yeye kama chambo Ariana alikuwa anatembea mita kadhaa hivi mrembo aliitwa aligeuka na ukutana mwanaume mwenye upala nyuma yake nikusaidie nini nataka tu tufahamiane sijui mwenzangu naitwa nani upala akamuuliza huko akicheka Ariana akumjibu kitu akageuka na kunena safari yake wakati wa Brighton alikuwa mita kadhaa nyuma akishuhudia tukio hilo na ndipo upala akachoma bastola na kumnyoshea mwanada huyo akimtaka asimame Brighton akatoa macho na kuchomoa na bastola yake kiunoni akitaka kwenda kusaidia lakini akashtukia lisasi ikimkosa kosa kutokea nyuma akainama na gari jeusi likampita pembeni ambalo ndilo lilokuwa liko na wanaume wa kazi ambao walikuwa wanamrushia risasi. Wapita njia wakaanza kukimbia hovyo hovyo. Brighton akajibanza ukutani kujikinga na risasi. Ria ambaye alinyoshea bastola akainua mikono juu ya kusalimu amri na gari hilo likasimama pembeni yake wakashuka wanaume wawili wenzake upala wakamshika mwanada huyo kwa nguvu na kumsukumia ndani ya gari wakiwa na silaha nzito nzito pamoja na upara naye akaingia mlango wa gari ukafungwa na wakaondoka naye haraka haraka wakizua taharuki barabarani watu wakilala chini kuogopa kuuawa ukuvio vya madilisha ya mgawa huo vikiwa vimepasuliwa na wateja ndio walikuwa wamelala chini ya meza na wengine kukimbia kimbia kujaribu kuokoa maisha ya Brighton alishuhudia gari hilo likiwa linaondoka Brighton hakukubali akarukia kwenye pikipiki yake ambayo alikuwa ameiacha kwenye maegesho nje ya mgawa huo akaiwasha na kuondoka kwa kasi kama kawaida yake akilikimbiza gari hilo lolokuwa limemchukua ile mwanadada ambaye yeye anamfuatilia akiwa hana uhakika kama ndiye aiwai bado lakini akiwa hajui kuwa kumbe wakati yupo kwenye majukumu yake kipelelezi ya kipolisi kuna wapelelezi wengine wa kujitegemea wa makundi yao ya kihalifu 
wanatumia upelelezi wake nao kufanya upelelezi wao. Wakamwahi wakidandia treni kwa mbele ili wakamilishwe na chokitaji. Gari lilikimbia kwa kasi wakiwa wamemshikilia mwanadaliana wanataka wakamfunge kamba mikononi ili asiweze kufurukuta huku mmoja akiwa amemwekea bunduki kubwa kichwani kwenye paji la uso. Liana akiwa ametulia tuli anaangalia tu na ume wao watano njemba zilizoshiba na kupanda hewani. Watatu akiwa wamekaa naye kwenye kiti cha nyuma na wawili wako mbele, mmoja wapo akiwa ndiye dereva anaendesha gari. Bila shaka wendo aiwai. Unaitusumbua sana. Kumi ni mrembo namna hii? I say, yani siamini kabisa kama msichana mrembo kama wewe unaweza kuwa ni msumbufu. Basi mwisho wa usumbufu wako umefika tayari. Mmoja aliongea huko akiwa anakamba mkononi anataka kumfunga mwanada huyo. Kuna yule jamaa askari ambaye anatufuatilia, hebu mtoke lisasi. Deliver aliwaambia wenzake alipomwona Brighton akiwa anakuja kupitia kwenye kio cha pembeni ya Nisaidi Mila, mmoja akashusha kio cha dilisha yule aliyekuwa amekaa mbele akiwa na bunduki ndefu na kubwa na maarufu aina AK47 na kuanza kumtwanga risasi Brighton ambaye alikuwa na yumba yumba na pikipiki yake akizikwepa watu barabarani wakaanza kukimbia hovyo hovyo na kwenye magali kukawa na patashika nguo kuchaneka baada risasi kuanza kurusha Brighton akataka kutoa wastora ili ajibu shambulizi lakini kiusalama ingekuwa ni jambo la hatari kuanza kurushiana risasi na wanaume hao kutokana na kuwa mjini kati kati ya raia wengi wasiokuwa na hatia watembea kwa miguu na wengine wakiwa hapo kwenye vyombo mbalimbali vya moto vya usafiri wanawake kwa wanaume wakubwa kwa watoto akageuza pikipiki yake na kupandisha njia ya juu darajani yani fly over akilifuatilia gari hilo ambalo lilikuwa likipita chini akikwepa majibizano ya risasi ambayo yatakao kuwa na madhara kwa watu wengine wasiohusika kabisa ambao walishaanza kushikwa na taroki na kukimbia ovyo ovyo jamaa akarudisha kichwa ndani baada ya kumuona askari huyo ambaye alikuwa akiwafuatilia nyuma na pikipiki amegeuza wakiwa hawajui kwamba bado yupo juu ya daraja en la flyover ameshaondoka aduliza ya kashika adabu mmoja wapo mwenye kamba alikuwa mgongoni kwa mwanadada Riana walikuwa wamemkamata mikono akianza zoela kumfunga kamba mwanadada huyo ambaye alibofi ya yake ya mkononi ikajifunguka mfuniko na kutoka kitu cha kuchongoka yani pini akamchoma jamaa huyo mkononi ambaye alikuwa na kamba akapiga kirani na kuachia kamba ikaanguka wengine wote wanne wakamgeukia Riana akiwemo dereva mmoja wa pembeni akachoma bastola kutaka kumtandika ya kichwa mwanada huyo mkono wake ukakwepwa na kudakwa akachoa lisasi lakini mkono ulikuwa umeshaelekezwa kwa mwenzake wa upande mwingine yule ambaye alikuwa amechoma mkono akamfumua lisasi kwenye paji la uso ikatokea kisogoni dereva akatoa bastola pamoja na yule wa mbele wote akamgeukea Riana ambaye alikuwa amemshikilia mwenzao mmoja nyuma na mwingine akataka kumkaba wakiwa wamebaki wawili tu wamekaa naye nyuma Liana akanyosha mguu na kufungua mlango ukafunguka kisha akamsukuma mmoja wa upande wake wa kushoto ambaye alitaka kuanguka kwenye lami lakini akaungania mlango akininginia nao ukiwa umefunguka wakati gari liko lipo kwenye mwendo mkali kati kati ya barabara kuu ya njia nne yani highway Magali mengine akiwapigia hon na ndipo roli moja ambayo alikuwa lipo kwenye kasi likapita na kuondoka na mlango huo ambao alikuwa ananinginia nao jamaa likamchota na kuondoka naye akiwa na mlango wake likamkanyaga na kufunga breki wakawa ndio mwisho wake Magari mengine akafunga breki na kukizuka taruki barabarani kwa sababu ya gari moja tu yani Wawili kati ya wanaume hao Waloka memteka Riana wakao amesha kwenda na maji wa kwanza akiwa ni wa kutwangwa na risasi na mwenzake na mwingine kutupwa nje ndani wakabaki watatu na Riana pamoja na wanne mmoja wapo waliokuwa wamekufa aliyekuwa ametonga na risasi Alikuwa bado ndani ya gari damzi na mvuja tu kwenye paji la uso kichwani Liana akaruka na kutoka ndani ya gari kupitia mlango ambao ulikuwa umebomoka lakini hakurukia barabarani aliniginia kwa jua gari hilo aina ya Toyota Alphard ndalofanana muundo na Toyota Noa wakaanza kupiga lisasi juu kwenye paa ili wamtwange lakini alikwepa akasogea mpaka kwenye kio cha mbele na alipodeleva wa gari hilo akiwa yuko juu alichokifanya ni kuchukua kitambaa kikubwa ni leso anachotembea nacho na kukitandika kwa mbele kwenye kio cha deleva ambaye alishindwa kuona mbele huku wakiendelea kurusha lisasi ambazo hazikuzama tunda Garilo likaelekea juu kwenye leli ambapo 
Mwongoza treni alikuwa ameshika kibendela chekundu kumanisha kwamba gali zisipite kwa sababu treni ilikuwa inakuja. Magali mengine yalisimama lakini gari hilo likazidi kwenda kwa sababu deleva alikuwa hauni mbele ndo kwanza wanangaika kupambana na Liana na treni ilikuwa imeshafika tayari. Liana alikuwa ameshavaa kinyago mask uson na mataili akachomo katika viatu vyake ambavyo hubadilika kutoka kuwa vya kawaida na kuwa vya kazi yani mission. Mwongoza treni akaluka na vibendela vyake vya kijani na vyekundu baada ya kuona gari likiwa linakuja tu kwa kasi likiwa halijali ishala na likafunga breki katikati ya reli. Magari mengine yakiwa yanapiga honi kwa tazarisha wanaume wao ambao walikuwa na silaha wanangaika tu na mtu ambaye alikuwa yuko ya gari ambaye kumbe alisharuka zamani na kuhamia kwenye loli moja hivi lenye kontena kubwa akiwa juu ya kontena anaondoka zake huko bana. Popo treni bwana la mizigo likawapigia honi na ndio waliposhtuka na kugundua kwamba walikuwa wamesimamisha gari katikati ya reli wakataka kufungua milango wa toke lakini walishachelewa. Treni lilikuwa limeshafika na kuligonga gari hilo na kuliburuza. Watu walipiga mayowe, gari likabinuka kwenye leli mara kadhaa. Likapondeka pondeka. Jamaa mmoja tu miongoni mwa watatu waliobaki hai kwenye gari hilo ndiye aliyefanikiwa kuruka kutoka kwenye kutoka kwenye gari. Wengine wawili wakasagika ndani ya gari. Liana akabaki anatizama kwa mbali tu. Na kuzani kwamba kazi imeisha lakini alipotazama chini alikutana na Brighton ambaye alikuwa chini barabara na pikipiki yake. Anamtazama mwanada huyo ambaye alikuwa yuko juu ya lori kwenye kontena. Sikuachi leo, ni mimi na wewe. Brighton aliapa na kuongeza mwendo wa pikipiki hiyo akaripita lori mita kadhaa na kwenda kuegesha pikipiki. Katikati ya barabara lori likampigia hona na kuja kufunga brake mbele yake huku mwanadada Liana akiwa yuko juu bado. Macho yake gongana huku Brighton akiwa ameshikilia vyema mikono ya pikipiki anaweka gia yake vizuri kwa ajili ya kitakachofuata mahali hapo. Brighton akiwa chini akitazamana uso kwa uso na mwanadada Liana ambaye alikuwa amesimama juu ya kontena kwenye lori lililokuwa limesimama tena baada ya kuzuiwa na Brighton kwa mbele lisiendele na safari. Deleva kapiga honi na kushuka kwa sela huko akiwa anatokana magari mengine nayo yakasimama na muda huo huo kukazuka foreni kubwa sana. Magari yakapiga honi kwa fujo kutokana na lori kufunga barabara. Liana akiona kinyago chake usoni akaruka kutoka juu ya lori hilo kwenye kontena mpaka chini kwenye rami. Akafika na kusimama na ndipo Brighton naye akachuma pikipiki yake wakati kulikuwa na kuanza kumfuata mwanadau ambaye alipanda kwenye kuta za katikati ya barabara. Zilizokuwa zinazunguka bustani na kuingia upande wa barabara nyingine ambayo ilikuwa inarudi. Brighton naye akarusha pikipiki yake na kuingia naye sambamba kwenye barabara hiyo. Watu wakishangaa wili yao walivyokuwa nafukuzana mwanaume mwenye pikipiki na mwanadada mwenye viatu vya mataili. Liana aliteleza kwa viatu vyake na kudandia gari moja la abilia ambalo alikuwa alipo kwenye mwendo akalishika na kusimama imara kabisa likimsapoti na kumsaidia safari yake kati ya Brighton naye akuwa mbali alikuwa yuko nyuma ya gari hilo kwenye mwendo mkali kuli kweli akiwa amezamilia kabisa kwa kisha kama mwanadada huyo anaishia mikononi mwake. Mwanadada alishagundua kwamba ndiye yeye ambaye alikuwa anamtafuta kipindi chote hicho. Liana akadandia gari la abilia daladala likiwa linashuka kwenye mteremko kwenye barabara kuu ya Rami ya njia nne yani highways kisha akaliacha na kuanza kuteremka mwenyewe akiwa amechuchuma kwa kasi ya upepo wa gesole sole mpaka kwenye njia panda kwenye mata ambapo barabara aliyokuwa ametokea magari yaliuzuiwa kwa tanye kundu lakini yeye akapita na kuendelea na safari yake na Brighton akavunja sheria za barabara na kupita akiwa hajaruhusiwa Mbele kulikuwa na loli ambalo likuwa linatoka kwenye barabara nyingine linapita. Liana akiwa kwenye mwendo mkali akashindwa kufunga brake wakati loli likuwa linakatiza mbele yake kwenye barabara nyingine ambayo ilikuwa imeruhusiwa. Sikutamani upoteze maisha ni ubishi wako tu. Brighton aliongea maana alijua lazima mwanada huyo ataenda kujibamiza kwenye ubavu wa loli hilo lakini alishangaa kumuona akichuchumana kulala kabisa upande upande akapita chini ya uvungu wa loli hilo la mafuta na kutokea upande wa pili Brighton na pikipiki yake akafunga brake na kujikuta akikunja kona kulikwepa loli hilo akajikuta anakosea uelekeo na kuingia kwenye barabara nyingine ambayo sio ile aliyoelekea mwanada huyo akafunga brake na goza pikipiki yake akajipiga kichwani kujilaumbwa kumpoteza mwanada huyo ambaye alikuwa amekabidhiwa jukumu la kuhakikisha kwamba na mnasa Bwana bwana
Kuna kucha mapema asubuhi siku mpya Brighton anaamka usingizini akiwa amechoka sana kutokana na purukushani za siku ya jana ya kukimbiza na barabarani. Akasikia sibili kwa kuna gogogongo vitu ikabidi achukua haraka haraka bastola yake mkononi na kusogea mpaka kwenye mlango wa chumbani kwake na kunyosha akitoka kwa kunyata man mlango wa nyumba yake fungo anayo yeye tu na anatembea nayo. Akajuliza ni mtu aina gani huyo ambaye amethubutu kufungua mlango na kuingia mpaka sibili kwake. Tena kionekani kama ingia mpaka jikoni anagongagonga vitu. Akaanza kufuata mpaka jikoni na kuingia taratibu na ndipo aliposhtuka kumkuta mwanadada mpenzi wa Cecilia mtawa sister. Akiwa jikoni anatengeneza chakula. Cecilia naye akashtuka baada ya kuona amenyushwa bastola na mpenzi huyo ambaye haraka haraka akaificha nyuma bastola yake hiyo. Oh, sisi. Bray, mm, ndio nini hicho ambacho umekishika jamani nataka kuniua? No, sisi nilikuwa nahisi kwamba ni watu wamenivamia. Jamani bana ni mimi. Umeingejengeje huko ndani? Kiuchawi. Kiuchawi, sisi leo mwa chama siara man. Hebu niambie ukweli umeingia jengeaje huko ndani? Brighton akasistiza mwanada huyo akautoa ufunguo na kumuonyesha. Nimetumia ufunguo huo hapa. Nilikuibia jana. Alimwambia Brighton akatabasamu kwa kanuti kisa kichwa. I say, kumbe ni mwezi mzoefu sana Cecilia. Sasa mbona hukunipa uh, taarifa? Alimuuliza mwanada huyo ambaye akumjibu akamfuata karibu sana na kumsogelea mpaka vifua vyao vikagusana. Wakatazama na usoni macho kwa macho uso kwa uso. Nitaka ukamata kama na msichana mwingine zaidi yango mimi. Alimjibu kwa kipapasapasa kifua cha mwanaume huyo cha mazoezi. Vipi mmemkuta? Brighton akatabasamu. Sijamkuta lakini huenda siku nyingine nikamkuta na siku hiyo nitakuua. Wasiwasi wako tu bwana. Hakuna mwingine zaidi yako sisi. Alimwambia na kumkamata kidevu akakivuta mdomoni mwake wakaanza kunyonyana mate ni denda. Wakiwa wamesimama jikoni huko Brighton akianza kumpapasapasa mwanada huyo akionona. Inatosha Bray, atakeneza chai hapa? Alimwambia. Chai ipo muda wote bwana, hata mimi nitatengeneza tu. Alimjibu na kumnyanyua juu juu akimbeba mikononi kama kawaida yake lakini safari hawakwenda mbali chumbani akamlaza tu kwenye sofa pale kubwa sebleni. Mwanada huyo huku yeye akiwa na bukta fupi kifua wazi. Mtalimbo kwenye bukta yake huko umesema ndio kutoboa bukta otoke nje. Cecilia akiwa na mavazi yake ya kitawa na kilemba kichwani akalivuta gauni lake hilo dinalo ishia chini ya magoti kwa juu na kuacha mapaja yake wazi kumruhusu mwanaume huyo aya papa se papa se huku yake nyosha mkono wake na kuingiza ndani ya bukta Brighton na kuanza kumshika mtalimba wake akiwa papa se papa se ipasavyo akitaka kuvuta nje ili waanze shughuli rasmi lakini muda huo huo wakasikia mlango kigongwa bila mtu kuzungumza Brighton akasitisha zoezi hilo na mwanada Cecilia Wakatazamana kwa sekunde kadhaa kisha akafuata mlango huo ambao ulikuwa unaendelea kugongwa bila kukoma. Cecilia akamshusha nguo yake na kujiweka vizuri. Brighton akachungulia dilishani kabla ya kufungua mlango ile ya muone na kumtambua mgeni huyo anayegonga. Ikiwa ndio utaratibu wake kwa sababu za kiusalama na ndipo alipomwona rafiki yake Amiri akamfungulia mlango. Brighton na ulilala huu? Hapana bana nilikuwa na muongezi tu kidogo. Alimjibu rafiki yake huyo ambaye alitazama nyuma Brighton na kumkuta mwanada mtawa sister akiwa amekaa kwenye kochi ya ni sofa kiupole amebana miguu yake akawa anachezea simu. Oya, mbona tuambizani kumbe mtoto umeshamvuta geto mazima? Akamnongoneza sikioni. Acha za kwa Amiri bana. Atakusikia ujue. Hamna sana na wana mwanangu. <coughs> rafiki yake huyo aliguna na kukaa kwenye kochi akamsalimia mwanada Cecilia ambaye alijawa na aibu kwa kitabasamu. Brighton yami naenda bali kwani ngoja kusalimia tu. Cecilia aliaga. Mbona mapema sana sisi sisi? Aache meji bwana. Mimi nafikiri kwamba nimepata wa kupiga naye story hapa alafu ende unaondoka. Miss Kai sana bwana wala hata sijaje hapa kuharibia muda wenu wa pamoja ni nini. Amiri, unazunguza mambo gani hayo? Brighton akamkatisha rafiki yake huyo ropo ropo ambaye alikuwa ni mwongeaji kupita kiasi. Oh. Ah. Sorry. Namba maji ya kunywa blaza maana ise na hisi kiwa asubuhi asubuhi yani. Alimwambia Brighton ambaye alikuwa amesimama amejisishika kiuno tu akiwa anamtazama rafiki yake huyo. Amiri akashtuka alipoona arama ya mwale wa bunduki shingoni mwa Brighton kumaanisha kwamba mlengaji alikuwa amemlenga rafiki yake huyo kutokea nje huko Brighton mwenyewe akiwa hana habari kabisa kama mwili ni mwake kuliko kuna arama ya kulengwa. Mbona unanishangaa Amiri kuna nini? Hadi ni mbaya Brighton. Inama! Alimpigia kelele za tahadhari Brighton akainama na kukoswa na risasi ambayo kwanza ilipasua kioo cha dirisha na kumpita kichwani ikagonga ukutani kwenye picha yake ambayo alikuwa amejengea frame na kuipasua. 
Kilichofuata ilikuwa ni mvua ya risasi kutokea nje wote watatu Brighton Amir na Morada Cecilia wakala la chini. Brighton akamlalia mwanada huyo mtawa sister kwa juu kumkinga sija kapata na risasi ambazo zilikuwa zinatokea nje kama mvua zikivunja vunja vio vya madilisha. Brighton mpenzi wa mwanada mtawa sister Cecilia pamoja na rafiki yake Amir Walinama chini baada ya mvua ya lisasi kuanza kumiminika ikitokea nje. Ikivunja vio na madilisha ikiwa hayajulikani ya nani hao ambao walikuwa wamevamia kwenye makazi yake hayo. Upo salama sese. Alimuuliza akiwa amemlalia kwa juu pale pale chini ilikuweza kumkinga na lisasi mwanadada huyo. Nipo salama. Alijibu akionekanika kujawa na wasiwasi kwa kweli huko Ahmed akana chumba stola yake kiononi. Na Brighton nikabidi atambaye mpaka chumbani kwake akimwacha mwanada huyo na Amiri akaingia chumbani kwake na kuchukua bastora yake. Akimkuta Amiri tayari ameshaanza kujibu mashambulizi. Na yakaanza kumsaidia. Wakirushwa sisi sasa nao wakawa na rusha wakisogea mpaka mlangoni kujaribu kupambana na watu wao. Waliokuwa nje ambao walikuwa wamekuja na gari lao wakiwa takriban watano kila mmoja akiwa na sira. Brighton akafanikiwa kuweza kuwatungua wawili huku Amir akimtungua mmoja kwa risasi. Wakabaki wawili ambao walikuwa wakumu kweli kweli kuwawa. Brighton na Amir wakabaki hivyo hivyo wakiona rusha risasi nao wanarushiwa. Baka Brighton akamtungua tena watatu kati ya wale wawili walio wamebaki. Mmoja alipoona yuko peke yake akarusha risasi hovyo hovyo kujihami kisha akakimbilia ndani ya gari lokuja nalo na kuliondoa kwa kasi kweli kweli akimwacha mwenzake chini ambaye alikuwa ametandikwa risasi ya kifua akiwa bado anapumua. Brighton na Amari wako mfuata jamaa huyo mbio mbio mpaka pale chini alipolala pamoja na mwanada mrembo Cecilia. Akimkuta amekaa chini huko damu zikao zinamvunja risasi ikiwa amempata begani. Karibu kabisa na kifua ni. Nani aliyewatuma na mfuata nini hapa? Brighton ambaye alikuwa yuko kifua wazi amevaa buku tatu akamuuliza huko akiwa anamnyoshia bastola. Akimweka chini ya ulinzi jamaa huyo ambaye alimwangalia Brighton na Amari huko akiwa na kooa damu. Na akageuza uso wake na kumtazama mwanada Cecilia kwa umakini sana na kwa muda mrefu bila kuzungumza chochote kile akamnyoshia kidole mwanada huyo akitaka kusema jambo. Brighton malize na naweza kabisa akawafanyia mtego huyu mimi naogopa. Cecilia akamshika Brighton mkono akijificha nyuma yake huku macho yake yakimtazama kwa umakini mkubwa na jamaa huyo ambaye alikuwa amekaa anaogulia jela risasi. Usiogope sisi hakuna atakachoweza kufanya huyo. Amiri embo mtazame huyo piga simu makao makuu wape taarifa naenda kuvaa. Inabidi tumpeleke makao makuu tukamwaje vizuri. Brighton akamwambia rafiki yake. Sawa so, bro, fanya fasta basi nipo naye hapa. Alimjibu Brighton haraka haraka akakimbilia ndani kwenda kuva rafiki yake Amiri akasogea pembeni kuzungumza na simu akimwacha jamaa huyo akiwa amekaa chini kitako amejishika jela lake la risasi na lovuja damu begani karibu kabisa na kifua ambalo asingeweza kabisa kupoteza maisha iwapo kama angekimbiza hospitali na kupatiwa matibabu lakini macho yake muda wote akimtazama ndani Cecilia ambaye ndiye alibaka misimamo mbele yake jamaa huyo akitaka kuzungumza tena Cecilia akamtazama Amiri na kumuona akiwa amewapa mgongo anaongea na simu. Akatazama nyuma mlangoni Brighton akiwa hajatoka bado haraka haraka akamfuata jamaa huyo pale chini. Alipokuwa amekaa akamshika kichwa chake na kugeuza akamnyonga kimya kimya bila kelele na kumlaza vizuri chali. Ili ejulikane kwamba alikuwa amepoteza maisha mwenyewe kwa sababu tu ile jera na risasi kisha akasimama vizuri pale pale ambapo alikuwa amesimama mara ya kwanza na wakati huo Brighton alirejea kutoka ndani alipokuwa ameshavaa na kuwakuta Amiri na Cecilia akiwa na msubiri lakini mtumio akiwa amelala chali akainama na kumpima mapigo ya moyo wake shingoni kisha akamgeukia mara tumesha mpoteza na huyu Amiri aise ambaye angeweza kabisa kutupa mwanga kwa nini tuvamiwe lakini mbona alikuwa na jelaha la kawaida tu begani ambalo Isingeza kabisa kumpoteza uhai, Amir akashangaa sana. Hata mimi siere, labda stamina yake ni ndogo sana. Brighton akamjibu na wote wawili wakabaki wakiwa wamesimama huku. Wamejishika viuno na mwanada Cecilia akiwa kimya tu akijionyesha kujawa na wasiwasi. Akamfuata Brighton karibu. Bebe, my love naambia sisi. Mimi nakwenda. Wasije kabisa wakaja waandishi wa bali hapa nikaonekana kwenye TV na mavazi yangu haya mpaka nyumbani kwa watawa pia na kanisani na kazini hospitali wakaniona na nikaanza kabisa kutetea wasiwasi na mapenzi yetu yakaingia doa. Ngoja basi nikupeleke kwa usalama zaidi. 
Umezungumza kweli aise hapa pa kufai kabisa kwa sasa hivi. Lakini si upo salama kabisa. Yaani nipo salama. Nitafika tu mwenyewe wala tausijali play. Ni sawa. Kwa makini basi mimi ngoja nikamilishe taratibu za kiuchunguzi hapa alafu nitakuja kuona. Sawa bebe. Cecilia akamjibu Brighton na kumbusu mwanada huyo Shavun na kumruhusu aondoke. Akamwaga Ameri ambaye alikuwa amesimama pembeni anawatizama akaondoka huko anasindikiza kwa macho ya Brighton mpaka alipokuwa amepotea kwa upewa macho yao. Akipanda pikipiki huku wakazi wachache wakiwa wamejisogeza kujua kilichotokea kwenye mtaa huo wa nje ya mji ambao haukaliwi na mtu na watu wengi. Atimaya Fande amezama penzini baada ya miaka mitano ya kuwa single na mgumu tangu attend na ex wake aise akiapa kiapo cha kuto kuingia tena kwenye mahusiano lakini akasahau mapenzi ni kitu kingine kabisa aise akinaga askali wala jambazi Amiri akamwambia rafiki yake huyo ambaye alimtazama tu bila hata kumjibu chochote kile wakati wa huo magari mawili ya jeshi la polisi sambamba na gala kubeba wagonjwa ampres likaingia na mili ya wanaume hao ambao kwa sasa hivi ni marehemu ikabeba na kuingizwa ndani ya gala wagonjwa ni ampres na sila zao nzito nzito walizokuja nazo zikichukuliwa pia. Upo salama Fandi Brighton aliulizwa. Nipo salama kabisa. Sasa tungeonelea kwamba tukuhamisha hapa sio salama tena. Ukakae pengine ambapo hapafahamiki kwa sababu muda wote ule hao watu wanaweza wakavamia tena na huenda ukawa kwenye wakati mgumu sana. Asiwezi kuhama hapa hapa natosha kabisa. Nipo vizuri. Mimi ni askari siwezi kabisa ukimbia vita. Huo ni uoga. Lakini unatoje kwenye majukumu mengine mazito Brighton. Sisahau hilo. Askari mmoja kamwambia kabidi Amiri rafiki yake amsogele karibu. Hama hapa Brighton. Usiwe mbishi. Ningekushauri hivyo pia. Sio kwa ajili yako, bila kwa ajili ya Cecilia. Ameshapafahamu hapa. Ni vipi kama wa jamaa wakirudi tena kumkuta yeye peke yake hapa? Eh? Uenda amekuja ghafla tu kukutembelea na siku hiyo wewe ukao umetoka huko. Sio atamfanyia kitu kibaya ambacho utakao kijutia tu kila siku. Mwisho ingia mapenzi ni sakubali tu kubeba na misalaba pia mapenzi. Fanya kwa ajili ya usalama wewe sister. Alimshauri kwa kunongona, Brighton akatekesa kichwa kwa kubana na ushauri wa Amiri. Sawa nitaamua afande, nitahamia kwenye nyumba yangu nyingine ufukweni. Alimwambia yule kamanda, "Una uhakika huko kutakuwa ni salama kwako na hapata julikana kiraisi?" Hapa julikani kamanda. Basi vizuri, chote tutakachokuwa na kitaji basi kiseme nitakishughulikia. Bila shaka. Breton akamjibu akiwa amesimama na rafiki yake Amiri huko askari wakiangaika kuweka mambo sawa kwenye nyumba hiyo. Faza matayo alikuwa mbele madhabahuni kanisani akiongoza ibada lakini akiwa bado amejawa na wasiwasi. Ameshika simu yake kibofu bofu huko akiwa amemwachia msaidizi wake aendelee naye akatoka nje na kumuona Cecilia mpwa wake akishuka kwenye pikipiki. Cecilia upo salama? Alimuuliza nipo salama mjomba. Mwanada huyo alijibu Faza mataka mshika mkono na kumvuta pembeni. Hajakuumiza? Hapa na Brighton alipambana nao. Inaonekana kwamba alikuwa anifuatilia wakati nikiwa naenda pale nyumbani kwa mpelelezi. Hakuna naye jua kinachoendelea. Hakuna. Mmoja kwa nataka kuropoka kwamba wanani fuata ilikuwa ni mimi. Nikamwahi na kumnyonga kabla hajazungumza. Mbafanya vizuri sana. Naona wanajaribu kunichokoza tu kwa sababu nimekuwa kimya muda mrefu. Watalipia kwa hicho kilichokifanya Cecilia. Watalipia. Faza matayo aliapa huku akitikisa kichwa kwa hasira kweli kweli. Faza matayo alibaka natazamana na binti mpwao ya nisesilia na sekunde kadhaa bila hata yote leo kusungumza neno. Wakiwa katika tafakuri cha kufanya na ndipo simi ya mkononi ya kiongozi wa din ilipoita akapokea na kuweka sikio. Faza, faza, faza. Sauti nzito ili muita mara tatu upande wa peli wa simu huku sesilia na akibaki kimia kitamani kusikiliza kinachezo kumzo. Unataka nini? Faza kamuliza mtu huyo aliyekumpigia simu. Am, um, nitaka nini mimi tena kama sio pesa tu fadha, eh? Ni joto kwa pamoja na kumbe kila kila mtu ana mambo yake tu nikasikia kwamba eti umetengeneza mpango wa kuzipata pesa zaidi ya milioni hamsini za kanisa. Ukakodi watu kwa ajili ya kuweza kukufanyia kazi hiyo. Nikajisemea mwenyewe, kumbe siku hizi aise una madili yako ambayo unatengeneza kimya kimya na wala tushirikishane. Unazipiga tu kimya kimya na wakati sisi ni washirika ambao tulio kwa tumeshibana na tena wa muda mrefu sana. Na kwa sababu unajifanyia mambo kimya kimya ise na kisirisiri hasa mambo ya pesa inakuwaje inakuwaje kwaje hiyo? Yaani ina maana kwamba unaamua kunisaliti father. Sija kusaliti lakini ni haki yangu. 
pia kutafuta njia nyingine nje ambazo tunazo fanya pamoja. Lakini sio makubaliano yetu ayo father. Hata kama unasubutuje kuweza kumuita binti yangu na kutaka kumwangamiza, ni nani aliyekupa ujasiri huo? Anataka nikufundishe tu somo dogo tu ambalo hautakuja kulisahau kwenye maisha yako yote. Eh? Sikupanga mimi kumuua, nilikuwa napanga kumchukua tu yeye Cecilia. Nilikuwa nataka wamkamata wanletee huku nilipo sasa kwa bahati mbaya. Watu wangu niliokuwa nimewatuma kumfuatilia binti yako tangu alivyokuwa ametoka kwenye makazi ya watawa hapo. Wakamkuta na wanaume wawili pale tena ndo wanaonekana ni maskali ndio maana ikawa lazima uanze kupambana nao ili wawamalize na kumchukua Cecilia wanlete mmyoko. Siku utaka kukutana ndio utakuwa ni mwisho wako. Acha nyeshe tuone panapovuja faza. Nitaona na wewe tena wakati mwingine. Aliongea mtu huyo na kukata simu faza akaitazama kwa hasira na kumtazama Cecilia. Usiri mjomba, nitashughulikia hilo. Nitamalizana naye wewe mwache alimwambia hapana Cecilia nitamalizana nao mimi mwenyewe hii hey, vita wewe hata uiweze kabisa kumbuka mwanamke ashindwagi vita yote ile mjomba hebu naomba nyenzo muhimu alinyoshia mkono unamaanisha nini unajua ninachokitaka mjomba bastora nimekwambia chana naye hii vita nitaimaliza mimi faza kamjibu na dawio ambaye akumsikiliza akaelekea chumbani moja kwa moja mpaka kwenye kabati la nguo na kuvuta ndoo kisha katoa bastola ndogo na kuichomeka kwenye nguo yake ya sala ya usista kiunoni Faza matayo akiwa misimamu mlangoni mwa chumba hicho akiwa na mtiza matu. Badenda kuleta talifa kamili ya kilicho njeri. Halimuambia mjomba wake huyo ambaye alitikisa kichu wa sesili ya kampita talatimu. Sesi, halimuita tena na akageuka nyuma na kumtiza mjomba. Kwa makine, usijali mjomba. Halitabasamu na kutoka kwenye mjomba hiyo, halicho kifanya ni kuingia kwenye gali na mjomba wake huyo, hakanisa, na kuliondoka kasi hakimuacha mwana ume huyo, umakamu akiwa misimamu huku, akiwa mjishika kiuno. Huyo ndiye Cecilia, binti ndiye mlea kwa mikono yangu mwenyewe. Hapendishaki jambo lake, lazima linyoke tu. Faza Matayo aliongea kwa kitabasamu wakati gari alondoka nalo Cecilia likipotea kwenye upe wa macho yake. Upande mwingine mwanada Diana alikuwa chumbani kwake akiwa anajikanda mguu wake wa kushoto ambao ulikuwa una maumivu kidogo kutokana na pilikapilika nyingi sana za siku ya jana. Alipokamatwa na wale wanaume watano ambao walikuwa wanapambana aliopambana nao na kuwamaliza na huku television yake ukutani ikaendelea kuzungumza. Mpenzi mtazamaji, tayari katika mahakama ya makosa ya jinai hapa na hukumu imetoka tayari kwa yule mwanaume ambaye anatumiwa kwa kujihusisha na biashara za madawa kulevya pamoja na biashara haramu ya kuuza watoto nje nchi na mauaji ya watu mbalimbali ambaye amehukumiwa kunyongwa. Na sasa anatolewa mahakamani kwa ajili ya kupelekwa gerezani ili akatumikia adhabu yake chini ya kifungu cha sheria. Na ndio kama hivyo mnavyomuona anatolewa akiwa amefunikwa uso na askari anapakiwa kwenye gari tayari kupelekwa gerezani chini ya ulinzi mkali sana wa askari wa magereza. Inasemekana huyu yupo kundi moja na marehemu Don ambaye alikuwa amepoteza maisha siku ya uh, juzi wakati kasino yake ilipokuwa imevamiwa na mtu asiyejulikana pamoja na askari. Sasa haijajulikana haswa ni wakina nani wengine ambao wapo nyuma ya watu hawa mpaka wanakuwa na nguvu kubwa ya kuweza kuongoza makenge ya kialifu yanayokithiri hapa nchini na kuumiza vichwa vya serikali pamoja na jeshi la polisi. Mtangazaji aliongea wakati Iana akiwa anatizama kwa makini jinsi mwanaume alivyokuwa akitolewa mahakamani na askari wenye silaha mahakamani akipelekwa kwenye karandinga maru kwa ajili ya kupelekwa gerezani ili akahukumiwa akatumikia adhabu yake hiyo ukuandeshi wa habari wakiwa wamejaa nje ya mahakama na kamera na vipaza sauti ni microphone kwa ajili ya kuchukua habari hiyo kubwa ambayo ilikuwa imegonga vichwa vya habari kwenye television radio na hata magazeti wakati mwanaume huyo kigogo wa kundi la kialifu alipokuwa amekamatwa na kesho pia habari hiyo ikitegemewa kugonga vichwa vya habari na, ku, na kuwa kubwa ni trending huku wananchi nao wakiwa wamefika nje ya mahakama Kushuhudia tukio hilo wakiwa wamezuia pamoja na waandishi wa habari wa uzio maalum wasije wakasogea karibu wakimzomea mwarifu huyo huku waandishi wa habari wakirekodi tukio hilo kwa mbali kutokana na ulinzi mkali ambao ulikumewekwa kutokana na kesi nzito iliyokuwa na mkabiri mwanaume huyo <laughs> Kama nikifungwa mi leo basi wananchi mniite mpwa nimekaa pale yani hapa nataka kutimiza sheria kuwasindikiza askari lakini kama usiwezi kabisa kuingia gerezani kwa sababu nitakapoingia tu gerezani basi kuna viongozi wenu wa serikali itabidi nao wanifuate huko huko gerezani nadhani kwamba wananisikia kwa hiyo uchaguzi ni wao 
Uniache niende gerezani na wao pia wafuate au kufanya jambo nisifike gerezani kwa ajili ya usalama wao. Mwanaume yule aliongea kujiamini sana huku akicheka akiwa amefungwa pingo kubwa mikononi na huku kichwani akizibwa na kitambaa ambacho kimevalishwa kabisa usoni mwake asionekane. Akapandishwa kwenye kalandinga la jeshi la magereza kubwa ambalo kwa limeandaliwa kwa ajili yake tu na msafu wa magari matano ya jeshi la polisi wa magereza ukaanza kuondoka huku huku karandinga lilikuwa limepakizwa likiwa lipo katikati nyuma kwa kuna magari mawili ya polisi wenye siraha yani bunduki nzito nzito na mbele mawili mengine ambayo yalikuwa yanaongoza msafa Ayana akazima television na kuingia chumbani kwake baada dakika moja akatoka na nguo yake maarumu ya kazi sambamba na kinyago chake usoni na kutoka nje mbio mbio safari hii hapa akaingia kwenye gari lake dogo na kuliondoka kasi ya upupu wa kisure sure kuwahi eneo la tokeo anakwenda kufanya nini msikilizaji kamata hapo kinywaji baridi shoshia alafu nisikilize nikupe mchongo wa jambo alilofanya mwanadada huyu msafara wa magari matano ya jeshi la polisi ulikuwa uko barabara kuu karandinga lokal mbeba mfungo huyo ambaye tayari alikuwa amehukumiwa na mahakama ilikuwa lipo katikati nyuma kabisa kuliongezeka gari dogo ambalo lilikuwa na mpelezi Brighton na rafiki yake Amri ambalo lilikuwa liko mita kadhaa kufuatilia msafara huo wakiwa miongoni mwa wapelezi ambao walikuwa wamefanikisha kutiwa nguvuni kwa mwanaume huyo mwanzoni kabisa mwa kesi magari yote barabarani yalipisha njia kulikupisha msafara huo wa magari ya jeshi la polisi la magereza upite mpaka njia panda na ndipo lilipotokea roli kubwa la mafuta likiwa kwenye mwendo mkali kutokea kusikojulikana liliposimamishwa tu wala hata hali kusimama likagonga gari la mbele la jeshi la polisi na kulikokota gari hilo linalotumia mafuta ya petroli likalipuka likiwa na askari wa tano ndani yake taluki kazuka na msafara wa magari manne aliyobaki ukasimama Brighton na Amili walikuwa wanaofuatilia msafara huu kwa nyuma yao na upewa kasimamisha gari na kutoka mbio mbio kwenda kushuhudia ajali hiyo mbaya kabisa na ndipo msafara wa jeshi la polisi ulipoanza kushambuliwa na watu wenye silaha nzito nzito waliovalia kininja wakiwapo kwenye magari mawili na askari wakatoa sila zao na kuanza kujibu mapigano akiwemo Brighton na Amari ambao nao walikimbilia eneo la tukio kuongeza nguvu <laughs> niliwaambia kwamba mimi siwezi kufika gerezani eh? nitafungwa na watu wengi sana yani Mtumio huyo ambaye alikuwa yupo kwenye karandinga la peke yake aliwaambia askari wawili waliokuwa na mlinda ndani ya karandinga ambao tayari msafala wao ulikuwa umeshavamiwa. Askari wa magereza walijikuta wakiwa hapo katika wakati mgumu baada ya msafala wao kuanza kushambuliwa na watu wasiojulikana ambao walisha ligonga gari moja la magereza ambalo lilikuwa liko mbele ya askari na askari wa tano ambapo mmoja atundi alikuwa amenusurika na kujeruhiwa baada ya kujirusha wengine wanne walipoteza maisha hapo hapo pa pa milio ya risasi ndio ilikuwa imetawala kati kati ya barabara kuu tena njia panda katikati ya jiji watembea kwa miguu kila mmoja alikuwa anakimbia kujaribu kuokoa maisha yake walikuwa kwenye gari na vyombo vingine vya moto walikuwa karibu na msafara huo wa jeshi la magereza wakiendesha kwa fujo vyombo vyao karibu kujaribu hata kujiokoa na kujikuta akigongana na kusababisha ajali ndogo ndogo na kuzuka kwa foreni ya magari maana kila mtu alikuwa anataka kuwahi kupita na gari lake ama pikipiki yake ama bajaji wakajikuta akiwa na banana wengi na kuamua kushuka kwenye usafiri wao na kukimbia kuokoa maisha yao waliobaki kwenye magari hasa ya bilia wakalala chini ndani ya magari wakilaliana kukwepa wasije kabisa wakapatwa na risasi maana kutoka tu ndani ya gari ilikuwa ni changamoto isiyo kwa ya kawaida. Unaweza kukumbana na risasi isiyo kuhusu ambayo alikuwa amerushiwa jambazi au askari ukakatisha ndoto zako hapo hapo. Mtu yote ndani ya gari lake, mtu yote asitembe ni hatari sana huku nje tafadhali. Wananchi tulieni kwenye magari yetu. Msisogee huku kwenye tukio la leni chini. Brighton aliwapigia makelele huku yeye na Amari wakiwa ameshachomwa bunduki zao ndogo ni bastola wakiungana na askari magereza kuongeza nguvu kupambana na wanaume hao wa shoka waliokuja na magari mawili aina ya Land Cruiser V80 meusi yenye vioo vyeusi visivyoonyesha ndani ukujua akiwa na uwazi wa mtu kuchungulia kama yanayotumika kwenye msafara wa viongozi 
Mshambuliaji akiwa na bunduki kubwa aina ya machine gun akimina risasi kama karanga za kutafuna. Mkando wa risasi ukipanda tu juu na kushuka magari ya jeshi la polisi matatu ndio ambayo ilikuwa analengwa. Lile karandinga ndio kwa mfungo wala hata alikuguswa kabisa kumaanisha kwamba ndiye aliyokuja kumfuata. <laughs> Tunamtaka mtu wetu tuondoke naye. Yuapo msipo mwachie basi tutasababisha maafa makubwa sana. Hapa atakuwa raia wengine ambao mnawaita kwa majina ya wasio kwa natia. Kiongozi kwenye msafala huo wa majambazi aliongea ndani ya gari akiwa anawaambia askari ambao walikuwa mbaki wakitazamana na kukosa kwa kikosi cha kujibu huku mashambulizi yakiendelea kupamba moto. Brighton alijibanza kwenye gari moja la polisi ambalo lilikuwa limeshikilishambuliwa na kutobolewa na kumchungulia yule jamaa ambaye alikuwa anamwaga risasi kama hana akili nzuri. Akanyosha mkono wake ili kutaka kumlenga akaona na kuanza kumiminua risasi upande wake. Akajificha huku risasi zikitoboa gari na kumkosa kosa. Askari wengine wakiwa wamesha uwawa takribani wawili ukiacha wale wa nne wa mwanzo kabisa. Askari wengine walikuwa wameshajeruhiwa na risasi na wengine wakiwa bado wamejibanza kwenye magari wanajibu mapigo akiwa Brighton na rafiki yake Amiri. Akachungulia tena kutaka kumlenga yule jambazi anayememinia risasi kutokea juu ya gari na ndipo aliposhuhudia jambazi hiyo akitwangwa risasi kutokea nyuma iliyomtobua kisogoni na kutokea mbele kwenye paji la uso akaanguka na bunduki yake. Brighton akabaka ametoa macho na askari wengine wakijaribu kutazama risasi hiyo imetokea wapi? maana haikutokea upande wao walipokuwa wamejikusanya ilitokea upande wa pili ambao haukuwa na askari yoyote na nyuma ya magali mawili ya majambazi yao ambapo nao ilibidi wageuke kumtazama adui gani huyo ambaye anajitegemea na si mmoja wapo wa askari na ndipo alipomwona mwanadada akiwa amevalia nguo ya moja kwa moja nyeusi na viatu vya mataili mkono wa kushoto akiwa na bunduki na mkono wa kulia akiwa na bunduki nyingine ya pili baada ya yule aliyekuwa na bunduki kubwa kutandikwa ya za kichwa mwingine alitoka na kushika zamu yake akamgeukia mgeni huyo ambaye alikuwa ni mwanadada na kuanza kumenia risasi mfululizo Ariana kajibanza na kujibanza kwenye roli moja hivi lambao ambalo dereva na utingo wake walikuwa wamekimbia kuokoa maisha yao akaanza kujibu mapigo vita ikaanza upya askari nao wakajaribu kuweza kurusha risasi kwa kuotea Brighton na Amiri wakiwa wamejibanza pamoja macho ya Brighton akamwona mwanada huyo ambaye anamtafuta kodi na uvumba. Akaoza cha kufanya ili ampate na kumtia nguvu lakini cha kwanza kabisa ni kupambana kwanza na wanaume hao wa kazi. Alichofanya Riana alinama uvunguni mwa rori hilo na kufiatua risasi, akatoboa matairi ya magali hayo mawili na kuyatoa upepo. Wanaume hao wote wakashuka kwenye magari na kuanza kupambana na Riana kwa ana kwa ana. Na askari upande mwingine Riana akawatungua wawili papu kwa papu na kusafisha njia. Akalifuata kalandenga lilobeba kiongozi wao ambaye walikuwa namfuata ambaye anatuumiwa kwa makosa mengi ikiwemo ugaidi, ujambazi na biashara haramu na kuuza binadamu hasa watoto na madawa kulevya. Askari wakamwona mwanada huyo akiwa nasogelea kalandenga lao, wakaanza kumrushia na yeye sasi lakini anazikwepa, akajificha akiwa hana nia kuweza kupambana na askari ambaye na yeye alimchukulia kama mmoja wapo wale majambazi akalisogelea kanandinga hilo kwa kubilingika mpaka uvunguni kisha akalidandia na kuingia ndani alikutana na askari wawili ambao walikuwa na silaha wakimlinda mfungwa huyo wakamnyoshia bunduki na kuanza kumenia risasi akalala chini na kuzikwepa kisha akapiga teke mdomo wa bunduki ya askari mmoja mmoja wapo na kumshika akamdandia na kumtwanga askari mwingine teke la juu na kuangusha wote chini na bunduki zao kisha akamsogelea mfungo huyo ambaye alicheka cheka akiwa na pingo mikononi akijua kama mwanada huyo ni mmoja wapo wa watu ambao walikuwa mkuja kumuokoa kazi nzuri kabisa hebu nifungue pingo na mimi niongezee nguvu tuondoke hapa <laughs> alicheka cheka kizani kwamba amekuja kukera lakini wala liana hakuja kwa lengo hilo la kumuokoa nimekuja kwa ajili ya kuipunguzia serikali mzigo na wala sija kukomboa hapa unamaanisha nini mwanamume huyo aliuliza huko akiwa ametoa macho Mwanamume wangu waga jirudi likitoka neno kenywani kwangu alirejea tena. Akanyosha bunduki yake na kumwekea kwenye paji la uso. Usiniwe nitakupa chuti kino chita. Kabla ya malizia sentensi yake alitandikwa risasi ya kichwa ikapenya kwenye paji la uso. 
na kutokea upande wa pili nyuma kwenye kisogo akatoa macho na kuanguka mzima mzima akiwa amepiga magoti ukawando mwisho wa maisha yake akianguka kama mzigo askali wa jeshi la magereza wakamuona na wale majambazi waliokuwa wamekuja kumchukua mtu wao nao pia wakatoa macho baada ya kumuona ametwangwa risasi ndani ya kalandinga la jeshi la, la magereza Brighton akatoa macho na kulikimbilia kanandinga hilo ili amuwai mwanadau huyo ambaye hakutaka kuchelewa akadandia juu ya kanandinga na kutafuta nafasi ya kuondoka maana alishatibua kote kwa askari magereza na kwa wale majambazi askari magereza walikuwa ni wa kwanza kuanza kumtupia risasi wakati akitazama njia rais ya kuweza kuondokea akiwa katikati jambazi mmoja kwa sira alichukua bomu la mkononi na kurudishia kwenye kanandinga hilo la jeshi la magereza Brighton akaliona na kumlokea mwanada huyo wakaanguka chini mita kadhaa. Karandinga likalipuka katikati ya barabara. Brighton akawa amemradia kwa juu mwanada huyo mwenye kinyago yani maski usoni. Wakabaki wanatazamana usoni huku moto ukiwa unawaka kwenye karandinga nyuma yao. Nyuma yao kulikuwa na mlipuko mkubwa wa karandinga la jeshi la polisi magereza baada ya kutupiwa bomu la mkononi ali maarufu kwa jina la Kiazi. Brighton alikuwa juu mwana dada Eliana akiwa amemlalia kwa bahati mbaya baada tu ya kumnusuru kutoka kwenye karandinga hilo. Wakiwa natazamana uso kwa uso macho kwa macho lakini kinyago ni mask Eliana kifanya Brighton asimone vizuri. Atimeje mwana ndo kama la nyingine. Sasa kama sasa hivi utaweza kuchomoka kwenye mikono yangu na kutoroka. Wewe upo chini ya ulinzi kuanzia sasa. Brighton akamwambia mwanada huyo ambaye alimtizama tu na kutabasamu akaonesha kuto kujali maneno ya askari mpelelezi. Kunipata imanishi kwamba nikamata afande. Sijai kabisa kuongea kwenye mikono ya askari halafu eti nikashindwa kutoka hata siku moja. Sasa kabisa kuhusu hilo. Basi leo itakuwa ni mara ya kwanza. Brighton akajibu huku akiwa anatoa pingu amfunge mwanada huyo mkononi lakini akagalagazwa yeye na kuwekwa chini ghafla tu Liana akiwa na nguvu Brighton akukubali kabisa kamgeuza tena kutaka kumlaza chini lakini mwanada huyo akajibetua na kutoka mikononi mwake na kusimama mzima mzima Brighton naye akabinuka sarakasi kwa nyuma nyuma na kusimama pia askari wakaja kutokea mbele na bunduki zao chini ya ulinzi walimnyoshea mwanada huyo amiri rafiki yake mkubwa na Brighton akiwa mstari wa mbele kabisa Liana akamzunguka mwanaume wa haraka haraka kikiwa ni kitendo cha sekunde tu akachoma bastola yake ya kiba kiunoni na kumwekea kichwani. Ngefiatua na mfiatulia huyo Pascal Mwenzeno. Mtampote sije kupambana na ninyi ya Pascal leo. Na sina shida na ninyi. Shida yangu mimi nimeshaimaliza tayari. Aliongea huku baadhi ya wale majambazi wakiwa wameshakamatwa, wale wao wamekuja kumkomboa kiongozi wao na wengine walikuwa wamekimbia kwa miguu wakiwa na kimbizo na askari maana magali yao yote yalitolewa upepo na liana kwa lisasi. Hawakuweza kuondoka nayo tena. Wakaatelekeza pale pale. Bastola Liana ilikokiwa Brighton alisikia kabisa Amiri tafadhali embo shushani bundokezano chini amekusudia kuniua wewe Brighton aliwaambia akatazamana na kushusha bundoki zao chini Liana akiwa amemshikilia mwanaume mpelelezi akatazama upenyo wa kuondokea kisha akamsukuma Brighton kwa teke kwa askari wenzake yeye akaanza kutoka mbio akiwakimbia askari yao waliokuwa wamesha bundoki zao chini kwa ajili ya usalama wa askari mwenzao Brighton Tandika lisasi Amiri aliongea kwa ujasiri akiwahamasisha wenzake kuinua tena bundoki zao kumlenga mwanadau huyo. No Amiri. Msimulisha lisasi. Brighton akamzuia rafiki yake akawaibu bundoki yake huko askari wengine wakigoma kusimamisha zoezilo wakaanza kumwagia mwanadau huyo risasi wakati akiondoka moja ikampata begani na kumkwangua kidogo akaanguka chini na kujitazama kisha askari wakamkimbilia mbio mbio. Brighton akiwa mstari wa mbele kabisa na wakakuta hayupo wakakuta tu chini pa mechoro herufi IY kwa damu wakapiga picha huku Brighton akitazama tazama tu kulia na kushoto kama atamuona tena mwanada huyo akuamini macho yake na amempotea tena kwa mara nyingine walio kwa mikutana mpenzi mtazamaji hali ya usalama imekuwa sio nzuri kwa sasa kutokana na matokeo ya KRF yanayokithiri hapa nchini magingo alifu yamekuwa mengi yanaoleta hali ya taruki kwa jamii na ukosefu wa maana na askari wa jeshi la magereza wamepoteza maisha wakati msafala wao ulipovamiwa na watu wasiojulikana wakijaribu kuweza kumwokoa kiongozi wao ambaye anazika kupoteza maisha wakati wa mapambano. Alipotwangwa lisasi ya kichwa na mwanamke mmoja anayejulikana kwa jina la IY ambaye alikuwa ni mmoja wapo walio kwa mevamia msafala wa jeshi la magereza. Wanaume hao waalifu nao takribani wanne wameuawa na wengine kukamatwa huko wengine wakifanikiwa kutoroka na kutelekeza magari yao. Tupo hapa eneo la tukio raia wa kawaida tu wawili na ndo ambao walio 
jeruhiwa lakini kwa majeraha madogo yasiotokana na risasi. Barabara zimefungwa kwa sababu za kiusalama. Baada ya Karandinga la jeshi la magereza lilikuwa limembeba mfungwa mpya wa genge la uhalifu kulipuliwa kwa bomu. Tutawafahamisha zaidi pale ripoti ya kabla mtangazaji ajamaliza kuzungumza television ilizimwa kwa mkono wa mheshimiwa rais Bimagida Lena akiwa na mwaka mmoja tu tangu aingie madarakani baada aliyekuwa rais kabla yake kufariki dunia kwa ugonjwa akiwa madarakani simu ya mheshimiwa rais kaita msaidizi ni bodyguard wake ambaye alikuwa ameshika akiwa amekaa pembeni akamletea mkononi na kumpa akaipokea na kuweka sikioni unaendeje mheshimiwa rais Mtaendeleaje ikiwa mambo yanakuwa mabaya kila siku na majukumu nimewapa ya kuweza kuhakikisha kwamba usalama wa nchi na mambo mengine yanakuwa yako sawa? Eh? Nimeregeza masharti na kurusha kwenye jeshi zenu kwa makusudi kabisa ili kuweza kufidia makosa ya mtangulizi wangu. Hiki ndicho ambacho mnachonilipa? Calm down mama, calm down. Kila kitu kitakwenda sawa. Nilikwambia kwamba mtoe waziri wako wa ulinzi uliyemwacha tangu kwa yule marehemu aliyekuwa amekuachia kiti mweke waziri ambaye nilikuwa nimekuambia Mambo yatakuwa tu sawa mheshimiwa rais. Wazili ambaye nilikuwa nimekupendekezea jina ni mtu safi kabisa na ana uwezo mkubwa sana wa kutuliza zoruba. Fanya kama nilivyokuwa nimekushauri. Eh? Alafu taniambia tu hali ya usalama itakuwaje. Mtoe huyu waziri wa sasa hivi ambaye eh, uliyempokea kutoka kwa marehemu mweke waziri mpya mwenye kwenye hiyo wizara ya ulinzi. Hm? Na uhakisha kwamba ukimtoa okay, waziri huyo niliyekushauri halafu akaribu basi lawama zote nitazipokea mimi. Sauti ya mwanasiasa mkongwe nchini ambaye amewahi kushika nyadhifa za juu za nchi katika serikali ya chama tawala aliongea mheshimiwa rais akatekesa kichwa na kukata simu. Na mhitaji wa wa ulinzi hapa ikuru haraka sana. Alimwagiza msaidizi wake ni bodyguard wake wa kike. Sawa so, mama. Alitikia na kuondoka mbele ya kiongozi huyo mkuu wa nchi alikuwa ameka kwenye sofa la mtu mmoja hivi huku akipiga piga kidole kwenye mkono wa kochi sofa hilo na kisasa akiwa anatafakari jambo wakati huo msafara wa magari nane wa wazili wa wizara ya ulinzi na usalama wa taifa ukiongozwa na pikipiki ya askari na usalama barabarani ya Jikingola ulikuwa barabarani ukielekea uwanja wa ndege wa kimataifa mheshimiwa huyo alikuwa yupo kwenye gari la tatu akiwa busy kuzipitia ripoti za wizara yake ya, za kiusalama kupitia kompyuta yake mpaka na laptop na ndipo simu yake ilipoita Alipotazama namba ilikuwa ni ya Mheshimiwa Rais. Eh Mheshimiwa Rais, uko wapi waziri? Ndio naelekea nchini Kenya kwa ajili ya mkutano wa ulinzi na usalama wa jumuiya yetu Afrika Mashariki na Karibia Airport. Hali ya usalama kwa jinsi unavyoiona wazili ni sahihi kabisa kwako kutoka kwenda nje ya nchi kwa sasa. Lakini Mheshimiwa Rais mimi nilitaka kwenda. Ilibidi uende wewe mwenyewe tu kwa jinsi ambavyo ulivyosema lakini kwa sababu tu za kiafya ukashindwa kwenda. Ukanipendekeza kwa sababu mheshimiwa makamu wa rais yupo nchini Marekani kwenye mkutano wa umoja wa mataifa na waziri mkuu yuko Thailand huko kwa mwaliko kwenye mkutano wa nchi nane tajiri duniani G8. Nikakuomba mimi nisiende akaniwakilishe naibu waziri wangu lakini ukakataa kata kata na kunitaka niende mimi mwenyewe. Sasa sijui kama nakukumbuka kwamba ili ni agizo lako mwenyewe mheshimiwa rais. Andika barua kujiuzulu nitamteua mtu mwingine kwa sasa sikuhitaji kwenye baraza langu la mawaziri. Lakini mheshimiwa rais siungenifuta kazi tu mbona? Nimekufuta kazi lakini nataka uandike barua na kufanya kama vile umejiuzuru mwenyewe kwa hiari yako. Haraka. Sitaki maelezo yote yale. Aliambiwa mheshimiwa huyo ambaye alibaki ametoa macho akishindwa hata kuamini ambacho alikuwa anakisikia kutoka mheshimiwa rais kuhusu kufutwa kibarua chake. Kama wazili mwenye dhamana katika Wizara ya Ulinzi na Usalama wa Taifa. Geuza msafara. Turudi nyumbani. Kwa nini mheshimiwa waziri? Kuna jambo gani? Jelevaka kamuuliza. Fanya nilivyo kuongeza. Waziri wa Ulinzi na Usalama wa Taifa msafara wake ulibidi ugeuke na safari ya kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa ilishia hapo hapo kutokana na simu moja tu ya mheshimiwa rais ambayo ilikuwa ikimsimamisha kazi na kumtaka atangaze kwamba amejiuzuru mwenyewe wazifa wake huo ambao ameutumikia kwa, kwa miaka minne sasa tangu wakati wa rais wa awali aliyefema Lalakan mpaka rais wa sasa akiwa ni kipenzi cha hayati rais wa Mula uliopita kutokana na uwajibikaji wake na uchapaji kazi wake akihakikisha kwamba nchi iko salama lakini sasa mambo yamebadilika nchi imechafuka kwa uhalifu lakini waziri huyo halali usiku na mchana kuhakikisha kwamba 
kila kitu kinakwenda sawa ikiwemo kuwatia ndani baadhi ya vigogo ambao alipata taarifa zao kwamba walikuwa wanajihusisha na vitendo vya kihalifu akiwemo mtoto mkubwa wa mwanasiasa mkongo nchini aliyewahi kuwa na nyasi fursa juu kabisa lekarini na kwenye chama tawala mzee Jabali ambaye ana ushawishi mkubwa sana serikalini kwa tuhuma za kujihusisha na biashara haramu za kusafirisha nje nchi na kuingiza dawa za kulevya nchini. Simu ya waziri wa ulinzi na usalama wa taifa ambaye ameshafutwa kazi tayari na mheshimiwa rais Lita akatazama namba nyingine akapokea na kuweka sikioni. Oh mheshimiwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa, naona sasa hivi unamalizia utamu wa kutembelea msafara wa magadi mengi sana na kingora cha askari kwenye pikipiki nyeupe. <laughs> Ilikuwa ni sauti ya mzee Jabali ambaye waziri huyo aliitambua sana. Kwa hiyo kumbe ni wewe Jabali ambaye umemshawishi mheshimiwa rais anifukuze kazi. No, mheshimiwa waziri, wala sio mimi. Ni mheshimiwa rais mwenyewe ndiye aliyeona vyema kabisa kukupumzisha usije kabisa ukasema kwamba nimekuchongea wala mimi sijafanya hivyo. Kwa nini ni kuchongea kijana mdogo tu kama wewe bwana? Eh? Bado damu changa kabisa kwenye siasa lakini shida yako moja tu. Unachokoza wakubwa wako walio kulea kwenye siasa za nchi wewe. Unasubirije kumweka kijana wangu mimi mkubwa ndani? Eh? Umegusa mbona jicho langu mheshimiwa waziri? Mwanangu mimi nakwenda kumlasa kwenye vumbi kule mimi Jabali? Ah, no. Hapana hilo jambo ese alivumiliki kabisa na ndo maana na mimi nikaamua kugugusa kidogo tu mheshimiwa waziri. E, Sawa mzee wangu Jabali. Nimekuelewa. Naachia kiti kama ambavyo ulivyo kuna tamani lakini vitai hapa haijaisha nitaendelea kuipambania nchi yangu kuhakikisha kwamba ipo salama hata kama nikiwa sipo kwenye wazifa au mamlaka lakini naamini kwamba siko peke yangu. Wapo wazalendo ambao wanaosimamia haki kwenye hii nchi ambao wana vyeo na wasio na vyeo pia. Endelea kujiaminisha uongo tu mheshimiwa wazee. Kila mtu sasa hivi anatakiwa kula kwa urefu wa kamba yake. Umekataa kula kwenye urefu wa kamba yako unaingia kwenye vitalu vya wengine. Hayo ndo matokeo yake. Eh? Na kualika nyumbani kwa chakula cha usiku kuna kazi naweza nikakupa tu nzuri tu hapo kama utakuwa tayari na utakula maisha zaidi ya ulivyo ulivyokuwa wazee. Sitaje ofa yako aina yote ile mzee Jabali. Asante sana kwa kujali. Vizuri. Mzee huyo mwanasiasa mkongwe aliongea na wazili akakata simu na kuitupia pembeni akashusha pumzi ya wasiwasi akatizama nje kwa mara ya mwisho akiwa anatembea na msafara huo wa magari kama wazili. Akirudi kukabizi ofisi kwa waziri ambaye bado hajamfahamu ni nani atakayepokea kijiti hicho alichokuwa amekiacha. Upande wa pili gari aina ya Land Cruiser mali ya kanisa ilisimama mbele ya jumba mmoja la kifaali akashuka mwanadada mtaa wa Sister Cecilia mrembo kweli kweli akiwa ameweka mikono mfukoni kwenye gauni lake la sale za kitawa ni za kisista na kusogea mpaka kwenye geti kubwa na jumba hilo akabonyeza kitufe cha ku, cha hodi geti dogo likafunguliwa na mwanaume mwenye bunduki aliyepanda hewani nikusalieni sister aliulizo am nadhani kwamba nimepotea njia ilikuwa na uzibla bali njia gani ndio mpaka ugongewe watu geti mtumishi eh si ungalo zote ni njiani humo barabara ni njia hiyo hapo unanyosha tu kona na kabla mwanaume huyo hajamaliza sentensi yake akashanga amewekwa bastola kichwani kwenye upala wake bosi wako yupo ayupo aliuliza na mwanada huyo mtawa ni sister bosi unamtaka ili weje jamaa huyo bwana akataka kunyanyua bunduki yake akujihami akatandikwa lisasi ya kichwa kwenye kupara chake na kuanguka chini akiwa ametoa macho sauti ya risasi ikasikika ndani Walinzi wengine watatu wakaanza kuja mbio mbio na sila zao ili kujibu mashambulizi. Cecilia akajibanza ukutani na kumtwanga mmoja risasi ya kifua juu kwa juu. Wale wengine wakaanza kumrushia risasi. Akajibanza kwa nje akiwasubilia wasoge. Bosi mmiliki wa nyumba hiyo alitoka ndani na kutazama kinachoendelea nje huku naye akiwa na bastola mkononi. Na wakati wa gala mkewe ambaye alikuwa na watoto wake wametokea matembezini ilifika pale getini na kusimama wakiwa hawana habari na kinachoendelea na wakumbana risasi zikitokea ndani. Dereva wa gari ambaye naye ni mlinzi wa mke na watoto wa bosi huyo naye akatoka na bunduki na kutaka kumtwanga Cecilia. Akawaiwa na kutwangwa moja ya kichwani. Kisha Cecilia akamfuata mwanamama mke wa bosi huyo na kumtoa ndani ya gari na watoto wake wadogo watatu akawaweka chini ya ulinzi na kuwataka watangulie kwenda mbele. Wale waliokuwa ndani wakiendelea kurusha risasi wakiwa hawajui kama nje kuna familia ya bosi wao imewekwa chini ya ulinzi na, kuwa, na kutangulizwa kama chambo na mwanadada Cecilia mtawa ni sister 
Achini kupigili simta muwa mkiwa hangu njena watoto Wasi wale wapigia kelele alipo yota familia yake geteni Walizi wake nao watatu wakashusha bunduki zao Akamona mkewe na watoto wake watatu wakiwa na kuja huku wakama nyosha mikono juu Nyuma yao manadasi selia akiwa amemnyoshia bastola Moja kwa ujasiri kabisa bila uoga Alingia nao huku walinzi wabosi huyo wakiwa wameone wamemnyoshia bunduki Wambia watu wako waweke sila chini na wasoge mbali kabisa na sivyo mkiwa na watu wako wote hapa ni tuafumua bongo. Halimpa onyo ikabidi aonyeshe ishara walinzi wake hao na kuwataka washushe sila zao chini. Na akashusha ya kwake wakashusha na kurudi nyuma nyuma wakaziweka chini kabisa. Unatakani ni kwangu, yeshe familia yangu. Hmm? Kama unataka kuwa salama wena mjomba wako. Ulituma watu wako kunifuatia na kutaka kuniwa na zani umesha sawa maraye. Nita kumpa unyo mjomba wako kwa sababu siku hizi ameanza kufanya mambo yake mwenye bila bila kusubiria mdi yangu. Oh vizuri. Na mimi nimekuja hapa kukupa onyo pia na kukupa taarifa tu kwamba mjomba hayuko peke yake, yuko na mimi na uwaga sinaga jambo dogo. Achana na mavazi yake kitawa nayo kwa navaa. Huku nimejificha kwa sababu zangu binafsi. Kwa hiyo kuwa makini unapojaribu kutaka kupambana na sisi. <laughs> Unanitisha binti. <laughs> Mbona bado mdogo sana ku Kabla haja mwezi ndesi na kicheko chake alishangaa mkeo akitwangwa risasi ya mgongo iliyotokea mbele ya kifua mwana mauyo akaanguka chini mzima mzima mumeo alitoa macho na walinzi wakatoa macho na kuindama haraka haraka kutaka kuokota bunduki zao walizoeka chini wote wakatwangwa risasi kwa mkupuo na kuanguka chini akabaki bosi huyo ametoa macho huko watoto wake watatu wakiwa wamekusanywa pamoja wamewekwa chini ya ulinzi kwa mbali kasikika milio ya vingola vya magari ya jeshi la polisi Vipi na watoto nao ni, ni wamalizie? Acha. Usisubiri kufanya hivyo. Bosi yake atoa macho akimtazama mkewe ambaye alikuwa yuko chini akivuja damu nyingi, akiwa poteza maisha naye akainama kutaka kuokota bunduki yake akawaiwa na kutwangwa lisasi ya shingo iliyompata kooni na kutokea nyuma ya shingo akatoa macho na kuanguka mzima mzima chali. My name is Cecilia. Mwanada huyo mtawa sister aliongea akibusu bastola pamoja na Rosali. Aliyokuwa ameivaa shingoni. Ripoti zile tufikia hivi punde ni kuhusu kujiuzuru kwa mheshimiwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa. Jambo lilo washtua watu wengi sana hasa katika kipindi hiki ambacho uhalifu umezidi kushamili katika nchi. Waziri huyu amekuwa halali usiku na mchana yupo bize kuhakikisha nchi inatulia lakini hatimaye amebwaga manyanga na kumwacha kila mtu akiwa kinywa wazi maana wote wanaojua utendaji wake uliotukuka. Kama andishi wa bali tumejaribu kuweza kumtafuta mheshimiwa waziri kujaribu kujua sababu za kujiuzuru kwake lakini simu zetu hazijapokelewa wala kujibiwa. Bado tunazidi kufanya juhudi tupate kauli yake hasa katika wakati wa ambao nchi ipo katika hali mbaya sana kiusalama na ghafla muhimili wa usalama unajitoa kwenye nafasi yake. Napokea message hapa sasa hivi kwamba mkuu wa upelelezi kanda ya kuu ya jiji Eliabanae pia amejiuzuru na taarifa za chini chini zinaelezea kwamba hata mkuu wa jeshi la polisi naye kuna hati hati akakiacha kiti chake ingawa bado hazijathibitika. Na pia tayari waziri mpya wa ulinzi na usalama ameshateuliwa na mheshimiwa rais na ataanza kazi yake punde atakapokuwa ameapishwa leo katika ikulu ndogo hapa jijini. Mwandishi wa bali aliongea kwenye televisheni wakati mzee Jabal akiwa yupo kwenye kocha ni sofa kubwa. Amekana fimbo yake ya dhahabu anayoitumia kutembelea huku akiwa anashushia glasi ya mvinyo ya wine wa kizungu akitabasamu na kuchezesha mguu akiwa na wasaidizi wake wawili lazima nchi safishwe wale wenye vihelehele na vimbelembele wote watulize makali yao chini huni wakati mpya kabisa wa watu kulamba asari na kula keki ya taifa aliongea kisha glasi yake chini baba alisikia kitu pembeni alipotazama kamaona mtoto wake mkubwa mlangoni akiwa amerudi baada ya kutolewa geleza oh mwanangu karibu nyumbani alimnyoshia mkono Baba mimi leo ni wakulala gerezani siku tatu pachafu kule kwenye vumbi na ukurutu mpaka nimerudi nimepauka. Animesha mwadhibu aliyekutia gerezani. Hana tena wazifa wake nimezungumza na mheshimiwa rais ameshamchomoa tayari. Wendi ambaye uliye mwadhibu basi mimi pia nitatoa adhabu yangu binafsi kwake. Kijana huyo mkubwa wa mzeje bali aliongea akiwa ametoka gerezani Alipokuwa ametiwa ndani baada ugundulika na msigo mkubwa wa shehena za dawa za kulevya alipokuwa anasafirisha bandalini kwenda nchi za nje. Waziri wa usalama alikuwa ameachia kiti ndiye alikuwa ametoa amri ya kuwekwa ndani baada ya kuona jeshi la polisi. 
Tuna sita sita kumchungulia kijana huyo ambaye ni mtoto mwanasiasa mkongwe na maarufu wa chama tawala ambaye ana ushawishi mkubwa katika serikali ya Komarakani ya sasa. Simu ya mzee Jabali ikaita wakati akiwa anaongea na mtoto wake huyo mkubwa tajiri haswa. Akaletwa na msaidizi wake na kuipokea. Mzee Jabali. Hatimaye kazi yangu ya kwanza kabisa kabla ya kuapishwa na mheshimiwa rais kuwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa. Nimetekeleza nadhani kijana wako ameshafika nyumbani salama. Nimempa askari wa kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anafika nyumbani salama. Amefika yuko hapa anakusikia kazi nzuri sana. Asante sana mzee kwa ku Lipendekeza jina langu kwa mheshimiwa rais na kufanikisha mimi kupata uwaziri. Nadhani kwamba unanijua nilivyo mwaminifu. Maelekezo yako ndio nitakayokuwa natekeleza. Na ndio maana nikakuweka hapo. Nataka kila kitu kiende kama ninavyotaka. Biashara zangu na familia yangu zisibuguziwe kabisa. Atakayeleta choko choko katika hao wasaidizi wako mtimue kazi au leta jina lake hapa ni tutalishughulikia. Hii nchi ni yetu sasa. Muda mrefu ile maremu ametusumbua sana kutubana mambo yetu sasa ni muda wa kuweza kulamba asari kula mtu kwa ulefu wa kamba yake na hata kamba yako pia ikikatika basi vuta kamba ya mwenzako <laughs> Mzee Jabari aliongea na kukata simu yake Upande mwingine mwanadamu mtawa Cecilia alichelewa kuondoka eneo la tukio na jeshi la polisi lishafika kwenye nyumba hiyo aliyokuwa amevamia na kuwatwanga risasi wote ambao alikuwa amewakuta kwenye nyumba hiyo mpaka watoto watatu aliwanyonga kimya kimya na kuwalaza chumbani wasije wakasema kwamba yeye ndiye alikuwa amehusika na kuua baba na mama yao na walinzi wake watoto akawalaza chumbani kwao kitandani askari wakaingia wakiwa na sirano kumkuta mwanada huyo akiwa amejishika mikono kichwani na mavazi yake ya kitawa akiongoa kilio kwa akiwa anampiga simu kuomba msaada wakapiga picha mili hiyo huku mwanadada Cecilia akiitwa pembele kwa ajili ya maujiano zaidi. Tuweleze likuaje kuaje. Ulifika mda gani hapa? Askari mpeleleza kamuuliza wakati mili ya marehemu wote ikiwa na fungo kwenye mifuko maalumu ya plastiki ya kuhifadhia mahiti na kuingizwa kwenye gari la kubebea wagonjwa ambulance tayari kupelekwa hospitali ili kuweza kuhifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhia mahiti ya mwachwari. Nilikuwa tunapita naelekea kanisani sasa nilikakuta geti wazi na kuona watu wawili getini wakiwa wameanguka ndo nikaona kwamba nishuke kwenye gari lile nililokuwa nimeiacha pale nje kujaribu kuja kutoa msaada. Inaonekana kuna mjambazi ambao aliovamia na kuwa huko ndani. Ui jamani, yani mpaka watoto jamani Mungu wangu. Sisi alianza kulia wakati maiti za wale watoto wa familia hiyo zikiwa zinatolewa na askari ndani na kusindikizwa na daktari wakionekanika wa minyongo kwa mikono wao hawana majeraha ya risasi kama wazazi wao na watu wengine. Sasa ulichukua hatua gani baada ya sisi? Alisikika Brighton akiwa naita, akiwa amekuja mbio mbio eneo hilo la tukio baada ya kupigiwa simu na Cecilia mwenyewe. Brighton. Alijibu kwa kilia akaja na kumkumbatia. Nita moja mimi mwenyewe afande ni achini tu jukumu. Naona hayupo kwenye hali nzuri kwa sasa. Brighton alimwambia askari huyo mwenye sale aliyokuwa amekuja kumuuliza Cecilia maswali, akamuonesha kitambo chake bila shaka afande. Askari alijibu na kupiga saruti kwa Brighton baada ya kuona kwamba anachoko kumzidi kisha akawaacha. Brighton akamchukua Cecilia taratibu na kumvuta mpaka kwenye kiti akamkarisha kitako. Nipokoje Cecilia hebu niambie, umefikaje hapa? Nilikuwa napita tu ndo nikakuta majambazi wakiwa naondoka. Nikaamua kuingia kujua kuna nini ambacho nikakuta wakiwa wameua wame, wame watu familia nzima. Wale wa baba mpaka watoto jamani, wasio kuwa na hatia jamani. Watoto si wangewaacha tu wamekosea wame nini jamani kwani Cecilia aliangua kilio Brighton ikabidi atoe leso yake na kuanza kumfuta machozi Pole Cecilia majambazi wanaga huruma na ndo kawaida yao waga wanaua tu mtio yote ile bila kujali kuwa anakosa au hanakosa kwa hiyo shida yao ni kupata tu kile kitambo chake kitaka basi vipi haujagusa maiti yote ile Niligusa tu za watoto wale ndani nilikuwa nawapima kutaka kujua kama walikuwa wamekufa mara ndo nikawa nimewakuta wamepoteza tumesha tayari. Umefanya kosa Cecilia. Siku nyingine ukimkuta mtu amefariki kwenye mazingira kutanisha hasa kuuawa, usimguse wala kumshika popote pale kwa sababu cha kwanza tunachokipima sisi kama wapelelezi ni fingerprints, yani alama za vidole na sasa mimi sikujua nitafanyaje Brighton. Usijali Cecilia, mimi nipo, nitashughulikia hilo. Kweli eh, hawatu nikamata, hawatu kamata sio na wasiwasi. Brighton akamjibu na wakati wa faza matayo naye alikuwa anaingia mbio mbio Cecilia binti yangu. Alimwita akimkimbilia na kumkumbatia. Mjomba, kuna nini kimetokea hapa? Alimuuliza Brighton akiwa amesimama akiwa na watizamu. 
Kuna mauaji tayari yametokea hapa Faza sasa Cecilia akawa amekuja kujaribu kutoa msaada. Dwayne alimsaidia kujibu. Oh binti yangu, nimekueleza vizuri una moyo wa ukarimu lakini mengine ni hatari kabisa kwa kusogelea. Utajikuta matatizoni. Alimwambia Brighton akatabasamu na kugeuka kawaacha na kuelekea kwa askari wengine kujaribu kupata ripoti za kipolisi. Nilikwambia kazi ndogo sana imjomba. Nimeshaikamilisha. Cecilia aliongea kwa kunongona. Vizuri, wewe ndiye Cecilia binti yangu nae kufahamu. Hmm? Hakuna nalo kushinda, umeangamiza wote. Ya mpaka watoto, hakuna ushindi uliobakisha. Kazi nzuri sana. Father Mateo alitabasamu na kumbusu binti huyo kwenye paji la uso. Father Mateo alibaka amesimama na mwanada Cecilia binti ya ni mpwawe wakitazama jinsi askari na madaktari walivyokuwa nangaika kuishughulikia miili ya marehemu na kuweka mambo sawa kwenye jumba hilo la kifahari baada familia nzima kuteketezwa kwa mkono mwanada huyo mtawa ni sister kuanzia baba mama mpaka walinzi <laughs> Umehakikisha kwamba hakuna ushahidi ambao utakaweza kukamatisha vipi kama watapima alama za vidole Breton yupo hata nishughulikia ilo mjomba watoto usijali kabisa basi vizuri tuondoke hapa imetosha kukasisilia. Nikiondoka mwenyewe inaweza ikaleta maswali mjomba. Hmm? Tangulia tu nakuja. Nafikiri kwamba ni vyema kumsubiri Brighton anayeshughulikia swala langu. Kila wakati Brighton ni Brighton. Amekupa nini wewe kijana kiasi cha kuweza kumtajetaja tu kila mara kwenye masikio yangu? Mjomba jamani, eh lazima nimweke karibu ili anisaidie katika mambo nyeti kama haya sasa. Unafikiri kwamba bila yeye leo mimi ningechomoka kwenye upelelezi wa polisi? Ni sawa. Kwa nema kini mambo yasije yakakubadilikia. Ni mpelelezi huyo. Usijali mjomba, mimi mwanamke na siku zote mwanamke ashindwagi jambo lake mbele ya mwanaume. Vizuri. Mimi naenda usichelewe lakini. Sitachelewa. Bye. Hakikisha kwamba nyumbani hawajui chochote kile sawa. Bila shaka. Hakuna nataka kupata hizi habari. Mjomba wake alijibu na kugeuka kutaka kuondoka Breton akaja mbiombio. Faza, unaondoka? Ndio. Kwa makini na mchunga sana binti yangu. Usijali Faza, yupo salama kila kitu nitakishughulikia. Hakuna nataka msumbua. Breton alimjibu mwanaume wa makamu ambaye alikuwa kwenye mavazi yake ya kuongoza ibada. Akaondoka huku mkono ameweka nyuma ameshikilia lozari. Akapiga alama ishara ya msalaba, Breton akamtazama huko kitabasamu, Cecilia akamwangalia. Mbona unatabasamu? Cecilia kamuuliza. Siamini kama leo fadha anakuacha mikono ni mwangu kwa jinsi alivyo mtata. Mzoe wetu, waga waamini kabisa watu ambao wananikaribia karibu hasa wanaume. Anabadilika badilika, hilo ni mtu mmoja ambaye ni mwelewa sana. Ya, ni kweli. Najisikia uchovu natamani nikapumzike. Na mimi pia natamani ukayaone makazi yangu mapya. E, sio leo brai. Naomba niende. Shhh. Sitaki maelezo. Nisubiri tunaondoka wote kwangu. Alimshika mkono. Niache Brighton bwana. Nafikiri kwamba askari wenzako wakitona sisi watashangana mavazi yangu ya kweli niliova. Ndio utulie sasa. Tulisikiza ninachokwambia. Sawa. Waliongea kwa kufinyana chini chini Brighton akamwacha mwanada huyo na kurudi kwa askari wenzake kumalizia kilichobaki kisha akarejea kwa mwanada Cecilia ambaye alipanda kwenye pikipiki ya Brighton aliyokuwa amekuja nayo mwanada huyo akamshikilia vyema kiunoni huku wote wawili wakiwa wamevaa helmet vichwani <laughs> Mwanishikilia vizuri sitaki la moyo Brighton alimwambia akatekisa kichwa nilipo akaiondoa pikipiki kwa kasi kweli kweli Uwe utani wa Brighton Cecilia akapiga mayowe kutokana na mwendo aliondoka nao Brighton huko akifumba macho yake. Ni ndani ya robo saa tu alikuwa ameshafika nje kabisa ya jiji ufukweni mabahari mbele ya nyumba moja nzuri ya mbao inayopatikana baharini. Brighton akawa ni wa kwanza kushuka kwenye pikipiki yake na kumshika mkono mwanadada huyo. Karibu sana. Uwe mwendo gani ule uwe jamani ulikuwa unataka kuniua? Hamna bwana ni kuwa wewe sasa mambo mazuri mimi nitayapata wapi? umeshaanza. Wow, mrembo. Brighton alimchota mwanada huyo na kumbeba mikononi. Utaniangusha Brian yache, siwezi kuangusha. Alimjibu akiingia mpaka ndani kabisa na kumshusha na kumkarisha kwenye kocha ni sofa kubwa. Huku nje mawimbi ya bahari yakiwa yanatikisika yakisogea mpaka karibu kabisa na nyumba hiyo ambayo ilikuwa iko juu juu. Alipomkarisha mwanada huyo taratibu akasogeza midomo yake kwenye midomo ya mrembo huyo wakaanza kunyonyana na mate Brighton akiwa amesimama ameinama na mwanada huyo akiwa amekaa kwa sekunde chache tu mbona umejenga mbali sana huku tena karibu kabisa na bahari usiku je unafanyaje ah napenda huko sababu mimi tangu mdogo na kuwa napenda sana bahari pia kuna utulivu mwingi sana na hali ya hewa yako ni nzuri lakini kikubwa napenda sana maji bahari ni kila kitu kwangu ni kwa analia nini sijisikinja kwa nini chochote kiko wapi nani ambaye alikuwa anaishi hapo wakati wa upo 
Hakuna mtu lakini mara kwa mara nilikuwa nakuja kufanya usafi na kuweka vitu sawa. Naona kumetolea. Madasisilia aliongea kiwa na inuka taratibu na kulifuata dilisha kubwa la mbao. Hakatazama nje bahali rivyo kwa inaleta mawibi na kuyarudisha wakatuo Brighton alibaka mesima matuku akiwa na vua shatilake. Akabaki kifuawazi na kumsogelea mwana dawio akamishika kiuno na kumsimamia kwa nyuma sesilia kashituka sana. Mbona umeshtuka sana my love? Akamuliza kwa kumnangoneza sikioni. Si umenitekenya? Jamani kukushika kidogo tu ndo nimekutekenya. Alimbusu busu shingoni kwa kianza kumpapasa papasa taratibu kuanzia kiunoni. Akipandisha mikono yake mpaka mbele kifuani na kuyashika manyonyo yake mwanada huyo. Akianza kuyatomasa tomasa taratibu. Bright na jamani ndo kwanza nimefika tu. Alimimasi sendele kuzungumza na kumgeuza taratibu wakatazamana huku mwanada huyo akimtazama kwa uso wa aibu. Brighton akasogesa midomo yake kwenye midomo raini ya Cecilia na taratibu wakaanza kunyanyana mate huku akiwa amesimama. Sauti ya mawimbi ya bahali ikiendelea kusikika tu nje na upepo mwingi wakati unawapuliza kupitia dilisha hilo. Walikuwa wameliacha wazi mpaka kitamba cha kichwani cha utawa. Alichoka amejifunga mwanada huyo Cecilia kikiwa kinapepea pepea na kumsumbua. Mwanada huyo akakifungua na kukitupa chini nywele zake ndefu na nyingi. Zikaachia na kuanza kupepea pepea. Brighton akambeba na kumvuta akitaka kumpeleka chumbani wakamalize shughuli lakini Cecilia akamsukumia mwanaume wake kwenye kocha ni sofa kabla hajakwenda mbali. Akakitaka na kisha mlembo akamkalia kwa juu akipakatwa vifua vyao vikiwa vinagusana. Mikono ya Brighton ikiwa ipo kiunoni mwa Cecilia huku akiwa ananilia kunyonya na mate. Mikono ya mwanaume huyo ikapita nyuma mgongoni na kuanza kufungua gauni taratibu. Mwishowe kila kitu kilichokuwa kipo kwenye mili yao kikafunguliwa na wakabaki watupu baada ya dakika kadhaa za kupapa sana na kuamshana vile vile lala upande mwingine ndani ya ikulu ndogo ya mheshimiwa rais Magdalena zoezi la kuapishwa kwa waziri mpya wa ulinzi na usalama wa taifa mheshimiwa Kango likiwa linaendelea waziri huyo akiwa ameshikilia kitabu cha biblia akiwa yuko mbele ya rais akiapa kiapo mbele ya mkuu wake huyo wakazi aliyemteua kuchukua nafasi ya wazili aliyekuwa ametengolewa Mimi Kango nitaitumikia vyema taifa la kabla waziri huyo ajamali sentensi yake ya kiapo mbele ya mheshimiwa rais na viongozi wa chacha kuwa kitaifa walio kwenye ofisi ya rais na walio kwa mealikwa Mwana usalama mmoja wa ikulu aliingia mbio mbio na kumnongoneza mlinzi ya bodyguard wa kike wa rais ambaye naye alimfuata mheshimiwa rais na kumnongoneza sikioni Mheshimiwa rais kuna tatizo nje kuna watu wamejaa kwa ajili ya maandamano wakipinga wazee huyo mpya kuapishwa. Alipewa taarifa akatikisa kichwa. Ni kweli bwana, nje ikulu ndogo walikuwa wamejaa umati wa watu wengi wasiohesabika wakiwa na mabango yenye ujumbe mbalimbali kupinga kuapishwa kwa mheshimiwa Kango kuwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa na mbele yao kulikuwa na askari wa kikosi cha kuzuia ghasia FFU wamejipanga kwa silaha nzito nzito na mabomu ya kutoa machozi. Na nyuma kulikuwa kuna kikosi cha jeshi la wananchi kikiwa kimejiandaa endapo kama lolote litathubutu kutokea. Kwa nini wanapinga? Ili iwaje? Basi majibu tayapata katika sehemu inayofuata msikilizaji ya simulizi hii yenye mapenzi ndani yake ya bwana Brighton na sister. Lakini sister mwenyewe anaonekana kumbe ni mkatili kweli kweli. Basi action zipo za kutosha huko ndani. Usikose sehemu ya sita kujua nini kiliendelea katika simulizi yetu tam itoyo desire. Yaani hamu. Njaikuru ndogo ya rais waandamanaji walijaa kushinikiza kutokubaliana na uteuzi ule kunafanyika kwa kumchagua mheshimiwa Kango kuwa waziri wa ulinzi na usalama kutokana na tuhuma za ubadhilifu, rushwa na ufisadi zilizokuwa zikimkabili tangu alipokuwa katibu mkuu wa wizara hiyo wakati wa utawala uliopita mpaka akatimuliwa kwenye uongozi na kunusulika kufungwa gerezani kutokana na tuhuma nyingine za utakatishaji pesa na matumizi mabaya ya fedha za umma Wandamanaji walibeba mabango mbalimbali yenye jumbe za kuzungumzia uteuzi huu ambao au kuwafurahisha kabisa. Moja ya mabango hayo lenye maandishi makubwa lilisomeka. Mama umetusaliti wananchi. Umemsaliti mtangulizi wako. Hatumtaki kango. Hatumtaki kango. Hatumtaki kango. Wandamanaji hao walipiga makelele kwa pamoja mita kadhaa kutoka yalipo makazi yao au ya rais Ekulu mbele yao kukiwa kuna vikosi vya askari wa kutuliza ghasia FFU na askari wa jeshi la wananchi wakiwa na magari yao na silanzi zito zito na juu kukiwa kuna helikopta zilizokuwa zinazunguka zunguka kwa ajili ya kuweza kuhakikisha usalama 
Waandamanaji hawakuwa na silaha yoyote ile zaidi ya mabango tu ya nyumba mbalimbali za kumtaka rais. Atengue uteuzi huo wa waziri huyo wa ulinzi na usalama ambaye alikuwa amemteua kutokana na tuhuma kashfa na kesi nzito zilizokozi na mkabili ambazo nyingine zilisha thibitishwa kabisa na mahakama na hukumu ikatolewa ingawa haikutekelezwa na hakuna mwandamanaji ambaye alifanya fujo ya aina yoyote ile zaidi ya kupaza sauti zao. Mheshimiwa rais tunafanyaje? Msaidizi wake alimweleza. Wekeni mambo sawa, nikazungumza na wananchi. Nikawatubia hapo hapo kwenye maandamano yao. Watanielewa watu. Rais Magdalena aliongea huku akiwa anaweka vizuri kitenge chake begani ambapo hupenda sana kukiweka au kitambaa kila anapokuwa ametembea. Hapana mheshimiwa rais, madam nimesha hapa kiapo na mimi ndiye wazito wa ulinzi na usalama wa taifa. Acha nitoke kwa niaba yako nikashughulikie ile. Hii ndio itakuwa ni kazi yangu ya kwanza kabisa katika uwaziri. Naamini kabisa kwamba nitashughulikia kwa weredi wa hali ya juu sana. Mheshimiwa kaka kaongea, fanya hivyo. Hakikisha kwamba wandamanaji hakuna anayeumizwa wala kubuguziwa. Bila shaka mheshimiwa rais. Mheshimiwa Kango akainamisha kichwa na kuondoka na msaidizi wake taratibu akiambatana na afisa ngazi ya juu kabisa katika jeshi la polisi ambaye ndiye atakuwa katibu wake wizarani akiwa hajaapishwa bado. Bila shaka watakuelewa tu mheshimiwa waziri. Kamishina huyo ambaye wakati akiwa na shuka ngazi kuelekea chini kwenye bustani ya Ikuru ili waende getini. Unadhani mimi mrais namna hiyo? Yaani mimi ndiye ambaye uwanani taka nitolewe kwenye madaraka alafu eti nijitokeze tena mbele yao kwani sijitaki? Utafanya sasa mheshimiwa waziri. Na mpango mkati mmoja ambao lazima ufanye kazi. Upi mheshimiwa? Hapa cha kufanya ni kimoja tu. Waingizo mamluki maafisa usalama katikati ya wandamaji na wafanye yao. Wawapige askari lisasi ndio itakuwa jambo la maana. Ili askari nao wao wajibu mapigo kisha tuwafurumushe kilazima hapo nje kwa sababu ya kuanzisha maandamano ya fujo. Hiyo itakuwa ni njia ya kukomesha maandamano yao hayo ya kijinga na kuwafundisha adabu kwa kango sijaribiwi. Yaani mheshimiwa sijawe kabisa kuona mtu mwenye akili nyingi hapa nchini kama wewe. Umewazi jambo rahisi sana ise ambalo litasitisha maandamano kiurahisi zaidi lakini askari wa wawe Eh kibidi damu ya watu wawili watatu hapo kumwagika sio mbaya kwa ajili ya masuala yetu bana. Isawa mheshimiwa waziri, hilo hapo ni achie mimi nitalifanyia kazi. Sio baadaye, ndani ya dakika moja tu. Sawa mheshimiwa waziri. Kamishina wa jeshi la polisi aliitikia na kupiga saruti kisha akaondoka kwa amri ya waziri huyo kwenda kuwasiliana na wana usalama ili jambo hilo walolipanga lifanikiwe wayaondoe maandamano kwa kutumia mbinu ya kijasusi zaidi. Wana usalama walio nje ya mazingira ya ikuru walikuwa wameshapewa taarifa miongoni mwao wawili wakiwa wamevaa nguo za kawaida tu za kilaya wakajichanganya katikati ya watu na kujifanya kwamba nao ni waandamanaji. Kango ni mlalushwa, fisadi afai kuwa wazeli. Mama tunaomba sana umtoe. Hata mtangulizi wako pia alimtoa kwa ajili hiyo. Mwandamanaji mmoja aliyekuwa amenyosha juu bango lake ambalo kwa limeandikwa maneno hayo. Alisogea mbele mbele kabisa karibu na askari akaingiza mkono wake na kutoa kitambani leso ili ajifute jasho ambalo lilikuwa likimchuluzika kichwani na muda huo ukasikika mlio wa lisasi ambao ulikuwa umempata askari huyo akaanguka askari wenzake wakamtazama na kumkimbilia jamaa akiwa na leso mkononi akapigwa na butwa na kurudisha dosi yake huko mfukoni na ndipo alipokuta bastola kwenye mfuko wake wa suruali akaitoa na kuishika waandamanaji wote wakiwa kwa kimya Hawajaelewa kilichotokea, hawajajua ni nani aliyekuwa amemtwanga risasi askari ambaye alikuwa ameanguka chini na kupoteza maisha. Papo hapo askari wenzake wakambeba na kushika sila zao vizuri. Yule jamaa akiwa na bastola akawa ni wa kwanza kukamatwa na kuanza kutandikwa kipigo cha mbwa na askari. Jamani, sijampiga mimi risasi na wala mimi sijui jinsi ya kutumia hata sila yenyewe jamani mtaniua. Alipiga mayowe akiomba msamaha na msaada akiwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Kijana mwenye umri mdogo sana. Askari wa kumsikiliza wakampiga mpaka akapoteza fahamu. Na wandamanaji walipoona hivyo wakaanza kutawanyika. Huku wengine wakamatwa na askari na wengine wakiwa na jaribu kupambana walipokuwa wameshikwa na askari hao wenye asila kali kweli kweli mara baada ya mwanzao kuuawa. Askari wawili walianza kurusha lisasi za moto hovyo hovyo kujaribu kuwasimamisha wandamanaji hao. Mmoja ikampata mwandamanaji mmoja mwanamke kifuani akaanguka na kupoteza maisha papo hapo. Na mwanabanaji mwingine mwanaume akatandikwa risasi ya kichwa. Na watu wawili wakajeriwa miguuni kwa risasi huku wengine wawili wakipoteza maisha kutokana na mkanyagano 
na wengine kujeruhiwa. Askari walijawa na hasira na kuwapiga waandamanaji hovyo hovyo. Kukazuka taruki mita nyingi sana kutoka yalipo makazi ya Rais Ikuru. Waandishi habari nao walipokuja walivunja ifa vyao kamera vipaza sauti microphone na vinginevyo na opia akaangushwa kipigo kama wezi magari ya mabomu ya machozi yakamwaga maji na kuwafurumusha waandamanaji ambao walikuwa wameandamania mbali na makazi ya rais ikuru tena kwa amani tu lakini maandamano hayo yalichafuliwa makusudi kwa hila za wazili mheshimiwa wa kango Ndugu mpenzi mtazamaji kinachoendelea hapa ni maandamano makubwa ya amani ya kupinga kuteuliwa kwa mheshimiwa Kango kwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa ambayo sasa hivi yamegeuka kwa machafuko makubwa baada ya waandamanaji kuanza kuwarushia lisasi askari. Watu kadhaa walipotoa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya sana kutokana na kutandikwa risasi na wengine kukanyagwa. Kama mnavyoona hapa ndugu mtazamaji tupo eneo la tukio. Watu wanakimbia hovyo hovyo na wengine kukamatwa na ui Mwandishi wa habari wa kike alipiga makelele akiwa yupo kati kati ya maandamano kabla ajamalize sentensi yake baada tu ya kusikia mlio wa risasi uliomkosa kosa na kupiga kamera ambayo alikuwa wanachukulia video ya tukio hilo. Television ikazima. Waziri wa Ulinzi na Usalama aliyetenguliwa akiwa sebeni kwake na mkewe anatazama kinachoendelea huko akitikisa kichwa kusikitika akiwa na mkewe na familia yake yote mezani wanapata chakula. Muda huo huo nje ya geti ya jumba lao kulisikika mirio ya risasi. Aleni chini. Mheshimiwa huyo aliwaambia na familia yake huku na akiwa nakimbia chumba alikuwa kwenda kuchukua bunduki yake kwa ajili ya kujihami na kulinda familia yake hiyo. Mheshimiwa Wazeli aliyekuwa ametolewa kwenye madaraka siku hiyo aliingia chumba kwake na kutoka na bunduki kisha akakimbilia nje mbio mbio kwenye maegesho ya magari yake na kukutana na walinzi wake wawili walikuwa wametwangwa risasi na akaanza kurushwa lisasi na wanaume wanne waliovalia vitambaa usona ni kininja asiwafahamu ambao walikuwa wamesha waua walinzi wawili wa getini kwake na ndipo akatoa simu yake mkononi ili kujaribu kuwapigia jeshi la polisi kuomba msaada kabla hajafanya hivyo simu yake ikaita akatazama namba ngeni akaipokea huko akiwa na hema lisasi zikipiga kwenye magari yake halo e mheshimiwa waziri usiyekuwa na kiti huo ndo ujumbe wako ambao niliokutumia umeona nani wewe Umesawi sauti ni mimi ambaye niliyokuambia kwamba ukiniweka ndani gerezani basi utalipa maradufu ni mwana wa jabari ulie ni sweka gerezani pachafu mimi nikakaa kwenye vumbi kwa siku tatu upasu kufanya hivi kwa familia yangu isiyo kuwa na hatia ungenitafuta mimi mwenyewe no kuniweka kwako ndani ulikuwa umechoma moyo wa babangu na ndio maana na mimi pia nimetuma watu pia waweze kuchoma moyo wako wakugusa unachokipenda nacho si kingine ile familia yako tu we mwenyewe Nimewaagiza kwamba wasikuguse kwa hiyo usijaribu kuweza kupambana nao. Ukijiingiza matatizoni bule. Acho amguse mkeo na mtoto wako kidogo tu kama hivi kwa nimeuagiza wa watu wangu tu lisasi moja moja. Atakaye kufa afe, atakaye pona basi apone na umuuguze. Shenzi. Mheshimiwa alijibu na kukata simu kisha akainuka na kuanza kujibu mapigo kwa kurushia lisasi au oh, majambazi. Walikuwa wanazidi kumshambulia na ndipo mheshimiwa alipomwotea mmoja na kumtwanga risasi ya kichwa kaanguka chini na kupoteza maisha. Wapo wengine watatu wakaongeza mashambulizi. Baba, mtoto mdogo wa mheshimiwa huyu aliita akiwa ametoroka ndani na kuja barazani huko akilia. Mama yake yani mke wa mheshimiwa naye alitoka ndani kumkimbilia mtoto wake huyo na ndipo wanaume wao walipo wageukia na bunduki na kuwalenga ili wafiatulie. Na no, mke wangu binti yangu msiwaguse. Mheshimiwa alipiga mayowe akijitokeza kwenye ngeli alipojificha na kutoka mbio mbio huko kitupa chini bunduki alikuwa ameishika na kuikimbilia familia yake hiyo. Jamaa hao wakamgeukia na moja hapo akamfuatilia risasi ambayo ilimpata kwenye mguu wa kulia akashindwa kuendelea na safari. Akaanguka chini na kukaa kitako akiushikilia mguu wake kwa kugulia maumivu. Wanaume wa watatu wakaanza kumfuata taratibu na bunduki zao mkononi wakiwa wamenyoshea. Atukutuma kukuua lakini kwa sababu ni mkaidi tutakuwa wewe pamoja na familia yako. Mmoja aliongea kikoki bunduki ili amfiatulie lakini kabla hajaachia akatoa macho. Lisasi iliyotokea nyuma kwenye kisogo chake ikatokea kwenye paji la uso mbele. Jamaa huyo akaangusha bunduki mkononi na kwenda chini mzima mzima na kutaka kumwangukia mheshimiwa huyo kijana ambaye alikwepa akaanguka pembeni. Mheshimiwa alishangaa na jamaa wale wawili nao walishangaa kuona mwenzao akiwa ametandikwa lisasi na mtu asiyemwona. Waligeuka nyuma na kuanza kupiga lisasi getini hovyo hovyo wakati mheshimiwa huyo akijivuta kwa kutambaa kuelekea kwenye balaza la nyumba yake 
na ndipo alipokaa kitako akitamani kujua ni nani huyo ambaye amemua mmoja wale wanaume hao waliomvamia ambao sasa mbaki wawili wakipiga lisasi nyingi kama vicha mpaka wakasimamisha zizi lao hilo mara baada ya kujigundua kwamba wanampiga mtu asiyeonekanika mbaye na kusubiri kuona kitakachofuata na ndipo walipo mwana mwanada aliyevalia nguo nyeusi ya moja kwa moja akiwa na kinyago ni mask son akija na bunduki yake moja mkononi kwa ujasiri mkubwa bila uoga kabisa aiwai mheshimiwa aliita jina hilo kwa mshangao akiwa pale chini wanaume wawili waliobaki wakainua tena bunduki zao na kuanza kumrushia mwanada huyo risasi ambaye alizikwepa kwa kujibinua sarakasi za nyuma nyuma mfululizo kama tairi la gari alimarufu kwa jina la tiktaka risasi zilimkosa kosa kisha akawa anawazunguka kwa sarakasi tu akawacha risasi mbili jamaa hao ambazo ziliwatosha kabisa yani mmoja ikampata mmoja shingoni kwenye koromeo na mwingine ikampata kifuani wakaanguka wazima wazima na bunduki zao mikononi na kupoteza maisha mheshimiwa akabaka ametoa macho na shangaa tu mwanada huyo akabinuka sarakasi ya mwisho na kusimama wima huko akirudisha bunduki yake kiunoni kisha akamfuata mheshimiwa taratibu mpaka pale alipokaa chini Mheshimiwa akaanza kurudi kinyume nyume kwa uoga huku na familia wote nao wakitoka ndani kuja kuchungulia kinachoendelea. Upo salama? Alina kamuliza. Eh nipo salama. Aiwai niwe kumbe. Sijawahi kabisa kukutia machoni. Nimezisikia sana habari zako na naisimamia zoezi la kukutafuta ili kukukamata. Nikufikishe kwenye vyombo vya dola lakini kumbe ni mtu mzuri tu. Najisikia nafsi yangu ikiwa ni suta kwa kuto kuchunguza nijue kwamba ni mtu aina gani. Wakati mwingine kwa makini na wanao kuzunguka unajua nani alitaka kuangamiza ni mtoto wa mzee Jabili nilimtia ndani siku tatu kwa ajili ya kesi yake kubwa ya madawa kulevya ndiye alikuwa ndiye alikuwa ameandaa yote haya vyema nafikiri kazi yangu ilionleta nimemaliza eh haiwai aliongea na kugeuka ili kuondoka sasa ningependa nikukaribishe chakula tule pamoja kama utojali haiwai nitakula wakati mwingine haiwai aliongea na kuendea kutoka kwenye nyumba hilo asante tena asante sana Siku utakayohitaji msaada wangu hapa ndio nyumbani kwangu niko tayari kabisa wakati wote ule. Alimwambia mwanada huyo ambaye akugeuka nyuma tena huku vingola vya magari ya jeshi la polisi vikisikia kwa mbali yakija kwenye nyumba hilo la wazili aliyetenguliwa baada ya kusikia milio ya risasi. Upande mwingine wa simulizi na kupenda sana Brighton. Yes, mwanadamu mrembo Cecilia aliguna huko akiwa ameshika Mwenye yake kifuana kimsogezea Brighton ambaye alikuwa akianyonya kwa zaa moja baada ya jingine. Akizivuta chuchu za mwanada huyo kama mtoto mdogo anayenyonya kwa mama yake akiwa amekaa kwenye kocha ni sofa la kulala. Huko akiwa mpakata mwanada huyo ambaye walikuwa natizamana wote wakiwa watupu kabisa bila nguo. Wakifanya yao sebleni huku upepo wa bahari ukiwa unavuma na kupeperusha perusha mapazia madilishani huko. Nyore nyingi za mwanada huyo mtawa ni sister zikipeperuka na kumgusa gusa Bryson ambaye alizishika na kuzivuta kazichezeza kwa mkono kwa mkono mmoja au mkono mwingine ukiwa kiunoni mwanyonga za mwanada huyo mrembo haswa ambaye alikuwa amekalia mtanimbo yani askari huyo mpelelezi akarukaluka tu kwa juu na kukata maona kweli kweli na kupenda pia sisi leo nilijua hilo nataka tusishie hapa nataka nikuwe sisi leo nataka mke wangu tafadhali Unaweza kaachana na usista kwa ajili yangu mimi. Istoshe tali umeshavunja moja wapo kati ya gezo kikuu cha kuwa sista. Aliongea kwa kwa na mnyonya chuchu za manyonyo yake na kumkamata shingo akirudi aki, kwenye midomo ya mwanada huyo na kuchukua tena mate. Bado mapema sana Bray. Tutafikia huko tu bado mapema sana. Sasa ile mjibu huko akiwa anakikandamiza kichwa cha, cha mwanaume huyo kifuani mwake na kuzidi kunyonga maono yake ngo zao zikiwa ziko chini sakafuna wakati wa simu ya Brighton ikaita kwenye stuli pembeni akanyosha mkono kutaka kuchukua aipokee lakini mkono wa Cecilia ukamwahi hakumkamata mkono wake asichukue simu sasa please inaweza kuwa ni simu muhimu na dharura kuna kitu cha muhimu zaidi yangu Bray hapana ila inawezekana kwamba ni kazini kuna tatizo lime shh huni wakati wangu Bray sihitaji mambo mengine alimwekea kidole mdomoni kwa kishuka mapajani mama mwanaume ambaye alikuwa ameushika mkono taratibu na kumuinua kwenye kochi kisha akamvuta tatibu kuelekea chumbani wakiacha simu ya Brighton inaita. Walipoingia Cecilia akarudi na kuweka vizuri pazia la chumbani lililokuwa limekaa vibaya. <tos> Nje ndege walikuwa na rukaruka na sauti za mawimbi ya maji akipiga karibu na nyumba ya Brighton iliyoko juu juu. Na upepo wa bahari ukiendelea kuvuma 
kutoka barini. Mbrite mm, na jamaa. Oh, we, you are so strong. Cecilia alilamika wakati akiwa ameshikilia ukuta. Mwanaume huyo akiwa amepiga magoti kwa nyuma, akiwa kwa juu ya kitanda, akimaliza zoezi lao la takriban risali moja. Safari ya Bolton ikafika mwisho akajichomoa kati kati ya mapaja mwanada huyo na kulala chali Cecilia naye akilala kifudi fudi kwa kujinyosha. Pole mami. Asantosh. Alijibu kwa kuwa na hema akiwa hoi. Brighton akashuka kitandani na kujifunga taul akatoka chumbani taratibu na kufuata simu yake akaitazama na kukutana simu sio pokelea ni missed call za kutosha. Nyingi zikiwa za Amir rafiki yake ikabidi ampigie simu ambayo ilita kwa sekunde zisizidi mbili na kupokelewa. Oko wapi Brighton anahitajika kazini huko? Kuna nini? Brighton akamuuliza huku akiwa anarudi chumbani na kuingia chumbani kuoga haraka haraka akatoka na kuanza kuvaa. Brighton anakwenda hapo sasa na kwenda kazini ni subiritu hapa nitarudi na mimi naondoka siwezi kabisa kubaki hapa peke yangu jiandae basi haraka siseria alimwambia kitoka sebleni na kuwasha television mpenzi mtazamaji watu takriban 50 wamekushwa weka kizuizidi mikononi mwa jeshi la polisi kutokana na kuchochea vurugu katika maandamano nje ya ikulu ya rais na kusababisha kifo cha askari mmoja waandamanaji hao wapatao hukumu wakiwa wameshapoteza maisha wengine kutokana na kupigwa risasi na askari na wengine kutokana na mkanyagano na Mwandishi wakati akiwa anaendelea kuzungumza kwenye television ya Brighton aligeuka na kumkuta Cecilia akiwa tayari ameshajiandaa. Twende. Sisi ndio kama tumeshajiandaa. Ndu. Alimshangaa mwanada huyo ambaye alitabasamu tu bila hata kumjibu chochote kile kisha akatoka na kutangulia nje akapanda kwenye pikipiki na Brighton akaondoka kwa kasi kwa kweli. Kwenye nyumba ya watawa wote walikuwa wamekusanyika wa kila chakula cha usiku na ndipo mwanada Cecilia aliingia akiwa peke yake ambaye hajawasili nyumbani hapo giza likiwa limeshaingia kwa sababu hospitali hufanya masaa kumi na mawili tu asubuhi mpaka jioni na kurudi nyumbani pamoja lakini yeye hakurudi na wala hospitali hakuonekana siku hiyo akatembea kwa mwendo wa kunyata kuelekea chumbani mlezi wao na mama Veronica asija kamuona alipofika chumbani kwake na kushika kitasa cha mlango kutaka kufungua Cecilia aliitwa akageuka nyuma na kukutana na mama Cecilia kana mtazamo mama shikamo Oliko wapi sisi? Um, baada ya kutoka kazini hospitali nika kazini ulienda saa ngapi? Leo nikuja hospitali nikaambiwa kwamba upo. Ah, nilipata zaula kidogo nikaondoka sasa nikashindwa kwenda kazini. Mbona safari zako siku hizi ni za kujipangia tu? Na si yako kama mwenye nyumba hapa na kama mama, dada, shangazi na majina yenu yote mnaonitaga. Am, um, nisamee mama ndipitiwa tu. Umebadilika sana sisi ya siku hizi. Mpaka nina ni mimi ndio kamegusa kwenda mahali akanifuatia mzigo wangu. Sauti ya Faza Matayo ilisikika ikimtetea bintia ni mpoa huyo mwanamama Veronica aligeuka na kumtazama. Lakini kumbuka Cecilia yuko chini ya uangalizi wangu. Tukiwa na jambo lolote ile lazima nipewa taarifa. Eh ni mimi ndio kulaumiwa. Faza alijibu mwanamama huyo akaguna tu. Akainua mbega yake juu na kuondoka taratibu akiwaacha wawili hao wakiwa wanatazamana. Alipofika atua kadhaa mbele akasimama na kujibanza ukutani. Lazima tu kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Cecilia ana tabia fulani hivi za chini chini sisi siku hizi nahitaji kujua kinachoendelea hapa. Aliongea mwana huyo kwa sauti ya chini. Unadhani nini kinachoendelea mama kwa Cecilia? Ni mapenzi, na wala sio kingine. Cecilia kwa taarifa yako anatoka na ule kaka ambaye alitusaidia siku ile hapa. Mimi mnanionea bure tu. Cecilia Bonge alimjibu akiwa amesimama nyuma yake. Mwanama Veronica akageuka na kumkazia macho. Upande mwingine wa simulizi. Mheshimiwa waziri, una neno gani la kusema kuhusu hili tukio kubwa lolote limetokea leo ambalo limesababisha vifo? Majeruhi wengi na uharibifu wa mali. Mwandishi mmoja alimuuliza waziri wa ulinzi na usalama wa taifa Mheshimiwa Kango wakati akiwa anaingia hotelini kwa ajili ya kikao na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa ajili ya utambulisho na mipango mikakati akiwa ametoka ndani ya gari lake la kifaali akiwa ametokea kwenye makazi ya rais Ikulu alipotoka kuapishwa rasmi. Akasimama na kumtazama mwandishi huyo wa habari mwenye kiherehere huku mwandishi wengine we, Wengi tu akiwa na mzunguka na kumzonga zonga na kamera na vipaza sauti mikononi. Walinzi ni bodyguard wake wawili ambao ni wana usalama wakiwa na kazi ya kuweza kuwasukuma waandishi wa habari wasije wakamgusa mheshimiwa huyo. Ujasoma na hata picha uone ndugu mwandishi wa habari. Nina wasiwasi na elimu yako. Haya yote ni kazi aliyokuwa ameshikilia kiti hiki cha uwaziri. Yaani aliyetenguliwa na mheshimiwa rais ameandaa watu kwa ajili ya kuja kuvuruga man na kuichafua tasula ya mheshimiwa rais na serikali yake. Tutashughulikia hili. Asante. Alijibu na kuendelea safari yake waandishi wa habari wakiendelea kumfuata lakini 
wakizuiliwa na walinzi ya ni Bodgarts wa waziri huyo ambaye alikuwa ameingia ndani ya hoteli hiyo na kupanda lift kuelekea juu ya gorofa. Upande mwingine Mondalian alikuwa yuko bafuni akioga kwenye bomba la mvua na ndipo alipohisi maumivu begani. Akajitazama. Alijitonesha kwenye jina lake alikuwa amelipata siku alipokuwa amenusurika kutoa ngoli risasi na askari alipovamia msafara wao na kumwangamiza bosi wa madaya kulevya na wahusika wa mauaji na vitendo vingine vya kutisha mbaye alikuwa anapelekwa gerezani baada ya kuhukumiwa na mahakama na watu wake wakao na jaribu kuja kumuokoa mikononi mwaskali magereza mwanda huyo akavaa taulo akiwa ameshamaliza kuoga tayari na kutoka ndani kwenda sepleni ambapo alikuwa anafuata chupa ya dawa na kujipaka kwenye jela lake hilo huko kukiwa kuna upepo mwingi sana ambao uliashiria dalili ya mvua giza alikuwa limeshaingia akaanza kujipaka dawa hiyo ya maji ambayo ilikuwa inauma mpaka akakuncha sura na kuanza kujifunga jela lake hilo kisha akasogea ili kuweza kufunga madilisha kutokana na upepo na ndipo alipogeuka akaiona picha ambayo ilikuwa ipo kwenye frame nikitaka kuanguka akaruka na kuiwai picha yeye maana kubwa sana kwake isije kaanguka kwenda chini na kuvunjeka maana imebaki hiyo hiyo tu moja ni picha yake yeye utotoni kabisa ambayo ameitunza kwa muda mrefu sana kwa miaka mingi bila kuipoteza mpaka sasa akaitazama kwa makini ilikuwa ni picha nusu ambayo ilikuwa imekatwa katikati ikiwa na kijana mdogo wa kiume ambaye alikuwa na tabasamu ambayo ilionekana kwamba alikuwa ameshikana mkono na msichana ambaye ulionekana mkono tu kwa sababu picha ilikuwa nusu imekatwa katikati na alichobaki nacho ilikuwa ni kipande tu akaibusu na kuirudisha mahali pake huku akisogelea dilisha na kutazama angani nyota zilizokuwa zimejaa angani kila nitazama hapo nyota za angani na kukumbuka sana Brighton ni miaka mingi imeshapita tangu tulipokuwa tumeachana naamini kuna siku tutaona tena aliongea kitabasamu mwenyewe na kushapumzi ndefu sana Usiku huo Brighton alikuwa yupo kwenye gari lake akirejea nyumbani huko akiwa ameweka mziki wa taratibu. Na ndipo alipokumbuka kwamba kuna namba ya simu ambayo alikuwa anatakiwa kuiandika kwenye karatasi ili asisahau, akavuta drawer kwenye dashboard ya gari na kukutana na picha ambayo alikuwa ameibandika. Kuitunza humo ambayo alikuwa ameitoa kopi original yake akiwa ameiacha nyumbani ya msichana mdogo ambaye anekanika kushikana mkono na mvulana lakini picha ya mvulana ikiwa hiyo nekaniki kwa sababu ilikuwa imekatwa katikati. Akasimamisha gari kwa ajili ya kuweza kuitazama picha hiyo. Liana, japo ni miaka mingi sana tangu tukiwa wadogo. Tulipopoteana lakini bado nakukumbuka sana. Sija kusahau. Naamini hata wewe kipande cha picha yangu ulichobaki nacho huja kipoteza kama ambavyo tulivyokuwa tumekiana kiapo. Mimi kipande cha picha yako ninacho. Kipo salama aliongea huku akitabasamu <laughs> Safari hii mwanadada Riana au mwite IY Alikuwa kwenye pikipiki yake kwa mwendo mkali kweli kweli akielekea nje kidogo ya jiji kwenye pori la, la Kiba la Kiba mbalo na miti mirefu maeneo ya bondeni Akafika kwenye mwinuko mmoja hivi mkubwa sana kukiwa kuna miti kuna miti mkubwa ambapo kulionekana kulikuwa kuna maporomoko ya maji ambayo yalikuwa mehama. Kukiwa na mtu ambao ulikuwa unapitisha maji machache lakini ukionekana zamani ulikuwa unapeleka maji mengi sana. Akaosogelea mti mkubwa sana karibu na mto huo mpana na kutazama kwenye shina la mti huo ambapo kulikuwa kumeandikwa herufi mbili B na I kwa kuchunwa kabisa kwenye mti huo zikiwa zimekongoliwa herufi hizo. Popote takapoenda yana kama utakutana tena basi hapa ndo itakuwa ni alama yetu. Ukija kutembelea hapa inawezekana kabisa tukaona na siku moja. Alikumbuka maneno ya kijana mwenzake mdogo wa kiume aitwaye Brighton ambayo alimwambia wakati wakiwa wanakula kiapo chini ya mti huo ambao ulikuwa ni mdogo wakati huo na sasa hivi umekuwa ni mti mkubwa na mpana sana uliokuwa umefurika majani mengi sana. Oops. Bado natumaini kwamba huu mzima wa afya Brighton. Na mentorana tena siku moja. Aliushika mti huo na kutabasamu kisha aligeuka taratibu na kuanza kuondoka eneo hilo kisha akageuka na kurudi kwenye pikipiki yake. Akaiwasha na kuondoka kumwendo mkali. Akipitia njia moja ya upande wa kushoto na dakika takriban tatu tangu Liana aondoke eneo hilo, gari likafika na kusimama kwa juu 
likiwa limechafuka vumbi kutokana na njia mbovu ya maeneo hayo. Akashuka mpelezi Brighton akiwa na miwani yake meusi machoni na kushuka kwenye mtelemko mpaka kwenye mtiwa mkubwa kisha akatoa miwani yake machoni na kutazama herufi kubwa mbili alizoziandika ye mwenyewe kwa kukwangua na jiwe B na I yani herufi B ikiwakilisha jina la Brighton na herufi I ikiwakilisha jina la Iana. Akatazama na kutabasamu. Kama upo hai Iana, njua kabisa Brighton nipo hai pia. Na nakumbuka sana. Wakati wote watoto nilikuwa ni mzuri sana. Sasa nimeshampata mpenzi, nadhani kwamba utamwita wifi yako. Na mimi natamani nikuone na nikukuta na shemeji yangu hata kama nitaumia lakini sio sana kwa sababu ule ulikuwa ni wakati wetu wa utoto tu ambao tulikuwa tume apiana viapo vingi sana ambavyo hatukua na wakabisa navyo kabisa kama vitaweza kutimia <laughs> maisha yakatuleta huku na kutogawa kila mtu na mahala pake nimekumbuka sana aliongea na kushika maandishi ya lufi hizo na kugeuka ili aondoke na ndipo alipotazama chini akaona alama za matali ya pikipiki chini ardhini ikionekanika pikipiki hiyo imeondoka eneo hilo muda sio mrefu akatazama vizuri akikutana na alama za viatu chini yani hatua za mtu alizokanyaga yana uliko hapa alijiuliza akitoa macho na ndipo aliporudi mbio mbio mpaka kwenye gari lake akaingia na kuliwasha aliondoka kasi ya upepo wa kisulisuli mpaka kwenye njia ambayo pikipiki hiyo ilikuwa imeelekea tofauti na njia ile ambayo alikuja nayo yeye huku akifuata alama za matali ya pikipiki ambayo ilionekanika kupita muda huo huo Brighton alikimbiza gari mpaka kwenye kona moja alipofunga brake na ukutana na mti mkubwa ule ukumeanguka kwenye barabara hiyo na kuziba njia. Ikibaki nafasi ndogo tu kupita pikipiki au baskeli au anayetembea kwa mguu. Akapiga usukani kwa sira kurekodi na kujikuta akipiga horn mfurudizo kisha akashuka kwenye gari lake na kutembea mbio mbio akiona alama za pikipiki hiyo zikiwa zimepita kwenye upenyo wa mdogo. Yeye akishindwa kupita na gari lake. Ikabila rudi kinyume nyume mpaka kwenye njia ile ambayo alikuwa amekuja nayo ili aitumie ile ile kuondokea kama alivyokuwa amekuja nayo. Basi msikilizaji turudi miaka zaidi ya 20 iliyopita jinsi mambo yalivyokuwa. Msichana mdogo Ayana alikuwa bustanini akikimbia kwa kiwa mwenye furaha sana na maua mkononi. Akasogea mpaka chini ya mti na kukaa wakati akiwa anakimbizana na rafiki yake mkubwa akicheza wawili kwenye maeneo hayo ya bustani. Wazazi wao wakiwa kisimani wanateka maji na hali ya hewa ikibadilika ghafla juu wingu jeusi ile kitanda kumaanisha kwamba mvua inataka kuanguka. Kwa wakazi hao wa kwenye bonde wanachana shughuli za kilimo katika kijiji hicho. Mabreti mbona kama hali ya hewa inabadilika ghafla? Asemvu inataka kuanguka, bora yanguke tu ili mazao yetu aisee apate maji kwa kweli aisee. Mtafurahije mimi mama ya Waliongea wazazi wao marafiki sawa kabisa na watoto wao jinsi walivyokuwa marafiki. Hivi yani binti yangu iko wapi tena jamani? Sijui upo wapi si ulikuwa naye hapa na mwanangu Brighton atakuwa wapi tena naye si alikuwa yuko hapa hapa jamani. Itakuwa ameenda juu kwa kucheza kwenye maua. Sio jana na watoto wa ise. Na huko mbeleni usikuta akaja kuona kabisa hao. Yaani kila siku yana binti yangu usipomuona mtafuti tu kwa kina Brighton. Lazima utamkuta huko anacheza wote. Yaani wema mbele ni mtafutia mwanao mchumba mwingine. Ukubwani basi tutaonana wabaya ise kwa kweli yani. Ni mtafutia mchumba mwingine na tena Brighton. Huyu huyu ambaye nikimwekea chakula anakificha hata kwenye shati na kutoroka nacho mara mbili na mkuta na binti yako yani wakiwa wamejificha wanakula wote. Labda binti yako ndo amsahau mwanangu. Mimi ndo nitamfundisha adabu. Ah wapi? Ayana anaga rafiki mwingine isa kucheza naye zaidi ya Brighton. Oh. Manyunyu ameanza ise jamani. Embu, tufanye tufanye basi tuondoke hapa jamani. Mama yani aliongea akiwa namsisitiza mama Brighton. Na wanawake wenzao waliokuwa kwa kisimani waondoke na mvua ikaanza kunyesha wakati huo tena ya upepo mkali sana. Watu tutakuwa wapi jamani? Na mvua hii hapa mama yana. Hebu ngoja ngoja nika. Jamani maji. Kabla mama Brighton hajabadili sentensi yake mwanamke mmoja alikuja mbio mbio akipiga makelele. Maji imefanya tena jamani? Wenzake walimuuliza, "Mafuriko jamani, mafuriko. Mafuriko?" Walishtushwa na habari hizo na kukimbilia kwenye nyumba zao mita chache kutoka kisimani wakiwa mbio mbio ndipo waliposimama na kutoa macho. Walishuhudia maporomoko ya udongo kwenye kijiji chao. Nyumba zikiangukiwa na kufunikwa na udongo baada ya maji mengi yaliyokuwa yametoka kusipojulikana kuja kwenye makazi yao. Wote wakapiga mayo kwa kiwana kimbia kimbia kila mtu akijaribu kuokoa maisha yake 
Wengine waliingia kwenye nyumba zao kujaribu kuokoa vitu lakini walijikuta wakishia humo humo. Maji yalipasua na kushuka kwenye makazi yao kwa wingi kweli kweli na kusababisha mafuliko makubwa kwenye eneo hilo bondeni. Mam Blyton akaingia ndani kwake haraka na kumkuta mumewe ambaye alikuwa ni mgonjwa akamla kitandani. Mam Bly kuna nini tena uko nje? Aliuliza. Maji mme wangu, jitahidi tu amka tuondoke haraka sana hapa fai tena huko ndani. Mimi siwezi kabisa kuamka hapa mke wangu. Kiuno chote kinanisumbua. Sio unajua? Unajua jalili nilikuwa nimepata kwenye machimbo elivo nisababisha Uhu, ugonjwa jamani. Brighton yuko wapi? Sijui yuko wapi. Atakuwa kule bustanini juu. Kama angalia Brighton kwanza huko alipo, umchukue tu kama yupo salama. Lakini ba Brighton ni Angalia Brighton mke wangu. Mimi nakuja na inuka tu sasa hivi hapa. Hayo maji wamesabisha kule machimboni wamealibu mazingira, wamebadili njia ya mto. Eh, mkondo wa maji wameubadili njia na kuziba kwa ajili ya maslahi yao na ndicho ambacho nilichokuwa nikipigania mpaka nikao nimetengenezewa ajali kazini kwa sababu ya kutaka kuwashtaki kwenye ngazi za juu. Kamtafute Brighton. Alimwambia mkewe huyo ambaye alitikisa kichwa na kutoka ndani ya nyumba hiyo mbio mbio ukakimuita mtoto wake na mtoto Iana mvua ikiendelea kunyesha nje na kila mwana kijiji alikuwa anakimbia maji yake yameanza kuja yalifika kwenye magoti na kuingia kwenye baadhi ya nyumba na ndipo udongo wa juu milimani ukaanza kuporomoka na kufikia nyumba za watu na maji yakaongezeka kwa kasi Mbreton alitoa macho aliposhuhudia maji yakiwa yanaifunika nyumba yake na kuibomoa kumumewe akiwa hajatoka ndani Mume wangu, Abraham. Alita kwa uchungu akinyosha mkono wake na kutaka kurudi lakini watu wakamshika na kumzuia asirudi tena. Asije na yeye akapoteza maisha. Kijikili zingirwa na maji mengi yani mafuriko. Kila kona. Maji yalikuwa hapo kwenye kasi kubwa sambamba na maporomoko ya udongo ambayo yalikuwa yamesomba nyumba za, za watu. Mashamba, mifugo na kijiji wenyewe. Wengi wakipoteza maisha kwa kusombwa na maji hayo yenye nguvu ambayo yalitokea juu milimani. Makazi ya watu ambayo yalikuwa yako bondeni hayakuwa kabisa kufunikwa na maji hata siku moja. Hata mvua kubwa inyeshe vipi kutokana na maji kuwa na njia yake ya asili ya kwenda mpaka barini yani mto. Lakini tangu wawekezaji waje na kuanza shughuli za kuchimba madini juu ya milima karibu na makazi yao ndipo shida ilipoanzia. Walikuwa kichimba chimba hovyo na kusababisha mashimo na mamonyoko wa udongo na mbaya zaidi wawekezaji hao wenye uchu wa pesa tu wasio jali mazingira walizuia njia maji ya sele kwa kuziba ili waelekeze maji sehemu nyingine ambayo ilikuwa ni kwenye makazi ya watu chini mvua ziliponyesha nyingi maeneo mbalimbali unapotokea na kupita mto huo maji yakaja na mto ukapanuka yakaja kwenye njia yake na ukuta ikiwa imezibwa yakaifuata njia nyingine sio kuwa asili inaelekea kwenye makazi ya watu na kusababisha mafuriko makubwa yaliyopelekea vifo vingi vya wakazi yao isipokuwa wachache tu ambao kabaki hai ambao walifanikiwa kuweza kupanda juu limani hakuna nyumba ambayo ilionekana tena zote zilikuwa zimefunikwa na maji sambamba na kila kitu mifugo ikabaki kuenelea juu na mali nyingine za watu kama mazao ya shambani na kadhalika Wakati wa watu wawili wadogo wakiwa hawana habari ya kinachoendelea chini walikuwa bustanini. Yana alikuwa amejificha chini ya mti mkubwa akikwepa mvua wakati Brighton ikiwa anamtafuta. Yana uko hapo? Twende nyumbani mvua mama yako na mamangu watatuchapa it. Brighton aliita bila mafanikio kwa kuendelea kulowana na mvua hiyo iliyokuwa inanyesha. Yana akiwa amejificha kwenye mti huo akiwa anaogopa na juu kulikuwa kwa usi kwa sababu ya mvua. Akashangaa kitu kwa kinamgusa gusa nyuma alipogeuka kutazama akakutana na nyoka mrefu akiwa ametoa ulimi wake nje. Mama, akapiga mayo makali kwa hofu ambayo alimfikia Brighton ambaye alikuwa anamtafuta. Akaanza kukimbilia aliposikia sauti hiyo ya mayowe ikitokea na ndipo alipomuona Ayana chini ya mti amesimama kiogopa tu. Alimkimbilia mbio mbio na ndipo alipomuona nyoka akiwa ananing'enia kwenye tawi la chini chini la mti huo anamtazama Ayana. Ikabidi afunge break kwa sababu alijua hatari ya mnyama huyo kwa maisha ya binadamu. Yana alimwita msichana huyo ambaye aligeuka huko akelea, "Nyoka Brighton, hata ningata na hogopa. Tulevyo Yana, usisogee hata kugonga huyo anakuja." Brighton alimwambia akiwa amejishika kiuno akiwaza cha kufanya wakati msichana huyo rafiki yake wa karibu akiwa yuko hapo analia. 
miaka zaidi ya 20 baadaye. Mtoto mkubwa wa mzee Jabari mwanasiasa maarufu tajiri na mkongwe hapa nchini alikuwa kwenye kasino moja analomiliki ya mwenyewe akifanya sherehe yake ya siku ya kuzaliwa. Pombezikiwa nyingi za kutosha na kina dada wakiwa wengi kweli kweli. Akiwa amewaalika rafiki zake kwa ajili ya shughuli hiyo. Vipi mwasiliana wale jamaa ambao niliokuwa nimewapa kazi mbona sijapokea majibu ya kazi ambayo alikuwa anatuma? Alimuuliza mlinzi ya bodyguard wake. Nilikuwa natafuta hapa lakini nimekutana na habari hapa mtandao ni boss mtazame. Alimuonesha kwenye simu kijana huyo mdogo lakini mwenye maisha ya nasa sana na starehe zilizopindukia. Akachukua simu ya mlinzi ni bodyguard wake na kutazama video za mtandaoni ambayo ilikuwa ni habari kutoka kwenye television kuu ya taifa. Bado polisi wanaendelea kuchunguza tukio la aliyekuwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa kuvamiwa na watu wenye silaha waliotaka kuizuru familia yake ambapo hawakufanikiwa kufanya hivyo baada ya mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Aiwai ambaye amekuwa akitafutwa na jeshi la polisi kujitokeza na kumsaidia mheshimiwa kupambana na wanaume hao majambazi ambao wote wameuawa kwa mujibu wa mheshimiwa huyo amedokeza kwamba anamjua aliyetuma watu wao kumvamia nyumbani na silaha za moto ingawa bado amekataa kuliweka uwazi jeshi la polisi na waandishi wa habari mtangazaji aliongea kijana huyo wa mzee Jabari akaituba simu ya mlinzi wa bodyguard wake chini pumbavu mbavu unakikani anayesubutu kuharibu mpango wangu mimi eh aliongea kwa hasira huko kiwa anakandamiza grass ya pombe ambayo ilikuwa iko mkononi mwake na kuivunja kabisa na wakati huo wadinzi wa wili mabouncer wa kwenye mlango wa kasino hilo walitandikwa na kuanguka chini wazima wazima kama mzigo watu wote wakajawa na taaluki kwenye sherehe nipatiwe ya mtoto wa mzee Jabari ambaye alisimama na kumtazama mgeni huyo aliyokuwa amekuja kwa kishindo akitanguliza kipigo akakutana na mwanadada aliyokuwa amevalia nguo nyeusi ya moja kwa moja sambamba na kinyago ya ni maski usoni akuwa mwingine ila alikuwa ni Iana ai wai Kijana huyo akasimama na kuagiza kwa hasira kwamba vijana wake wamfuate mwanada huyo na kumba kichapo wakati amli na kumfuata na mmoja baada ya mwingine akaanza kupokea kipigo kitakatifu. Wengine wakiangukia juu ya meza na kuvunja chupa wengine wakiangukia juu ya viti. Mlinzi wa kijana huyo na yeye mwenyewe wakachomoa bastola zao na kumnyoshea mwanada Iana haiwai baada ya kuona mambo magumu. Vijana wake wote wapo chini wameshatandikwa tayari. Yana akiwa amesimama mita kadhaa mbele yao akiwa na watizama. Ili nionye kwenu, usijuke kana mpango wako wa kumsogelea tena ule mheshimiwa aliyetolewa madarakani kwa hila na wananchi. Wakaandamana kwa ajili yake kwa sababu tu anampenda sana. Na kumwamini mtakuja kujuta kwa sababu jicho langu linakuangalia sana. Alimpa onyo kijana huyo ambaye alimwangalia mdinzi ni bodyguard wake na wakaanza kuangua kicheko. Siku zote nimekuwa nikisikia habari zako na hatimaye leo nimefurahi sana kukutana uso kwa uso na wewe. Na risasi zangu hazitakwenda bure kwa sababu siwezi kabisa kukuacha ukiwa hai. Ukiendelea kuvuruga mipango ya watu. Aliongea kwa jeuri na kuanza kurusha risasi yeye na mlinzi bodyguard wake. Wageni wengine vijana marafiki zake wa kiume na wa kike waliokuwa wamealikwa wakiwa wamelala chini na kujificha kuepukana na, na mvua hizo ya risasi ambazo Madaliana alibinuka sarakazi za nyuma kwa nyuma kama kawaida yake akizikwe risasi hizo na kujibanza upande wa jikoni akiwa hataki kabisa kujibu mapiga risasi kutokana na kuwa na watu wengine wasio usika kabisa na ugomvi huo. Akaingia upande wa jikoni kijana wale mlinzi wake akapiga risasi juu kuwatawanya watu wengine watoke nje wawapishe wenyewe waamue ugomvi huo huku wasaidizi wake wengine waliokuwa kwa nje wakiingia na silaha zao kumsaidia. Ayana aliingia jikoni na kujibanza kwa juu ya dali hivi akatulia turi huku chini kukiwa kuna jiko la kuchomea nyama na mtungi mkubwa wa gesi ambao wawili hao walisimama kwa umbali kidogo kijana yeye kitangulia kuelekea kwenye mtungi wa gesi na mlinzi bodyguard wake na vijana wake wengine wakiwa huko mlangoni wanakagua kagua akiwa hawajamuona au nemu tafuta mbaye aliganda juu ya dali akiwa anatizama tu Ariana akashuka kwa kishindo kulikweli kutoka juu na kusema kati kati yao na bosi wao huyo kwa makusudi kabisa alipomwona wakamwahi kumrushia risasi ambayo aliinama na kuikwepa ikapita na kumkosa kosa bosi wao huyo alisema karibu na mtungi wa gesi na risasi ile ikaingia kwenye mtungi bosi wao akatoa macho kilichofuata ni mlipuko mkubwa wa mtungi wa gesi moto ukasambaa wakati Ariana akiwa anatumbukia kwenye pipa la maji 
ndani ya sekunde hiyo hiyo na kuzama kabisa akajiziba pua na mdomo kwa hifadhi pomzi maana asingeweza kutoka kutokana na motoo mkubwa baada tu ya mtungi wa gesi kulipuka kijana huyo akapiga makele akitembea na sira yake huku akiwa naungua sio yeye tu na wasaidizi wake wachache kasino yake nzima ikaanza kuteketea kuanzia jikoni ayana naye akiwa ndani ya pipa la maji hajatoka nje magari ya zima moto yalifika pamoja na jeshi la polisi wakazunguka kasino hiyo huku akiwa wanafanya juhudi za kuziba moto Mzijabali mwenye aliwasili na msafala wake wa magari takriban nane na kushuka haraka haraka kwenye gari akikuta moto tayari umeshazimwa na mili ya watu watatu walio kwa meungua moto ambao ni vijana wakiwa wametolewa. Walizi Maisan akauliza kwa hasira na kuona kitanda cha wagonjwa ni machela kikiwa kimebebwa kutoka ndani ya kasino hilo ya kijana wake mkubwa aliyekuwa anamtegemea sana. Akaikimbilia akiwa na wasaidizi wake na kumshuhudia mtoto wake huyo akiwa ameungua mwili wote anaonekana macho tu meno akiwa bado hai anapumua ba 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 alita kwa sauti ya chini kabisa na kushindwa kuzungumza aliyekufanyia hivi atalipia maratufu mwanangu mzijabala kaongea kwa asili huko mikono ikimtetemeka akamnyang'anya bunduki mmoja wa mabodyguard wake na kumnyoshia mtoto wake na watu wote wakashangana kushtuka baba unafanya nini kabla kijana wake huyo ajamalize ndesi yake alitandikwa risasi akifua na babake mzazi na kupoteza maisha papo hapo. <laughs> Noma sana. Noma na nusu. Watu wote walimshangaa mzee Jabali kwa kitendo cha kuyakatisha maisha ya mtoto wake mwenyewe kwa kumtwanga risasi wake huko askari aliyofika kwa kwenye tukio hilo. Brighton akiwa ni miongoni mwao, mzee huyo akairudisha kwa mlinzi bodyguard wake aliyekuwa amemnyang'anya huko mikono yake kimtetemeka kwa asila ilio changanyika na uchungu. Bosi mbona mimi mtoto wako? Ni hadi afi kuliko kuendelea kuteseka na maumivu yao makali ambayo angebadilisha maisha yake kutoka kawaida na kuwa ya ajabu sana. Nani aliyefanya haya? Ni yule mwanamke anayesumbua vichwa vyetu siku zote, anayejiita IY. Alikuja hapa na kusababisha haya yote, askari akajibu. Kama ninyi askari wa zembe mmeshindwa kumkamata basi mimi mwenyewe nitamkamata huyo mwanamke na kumnyonga kwa mikono yangu. Amenikusa pabaya sana. Mzee Jabali aliapa huko akiwa na kunja ngumi wakati mwili wa kijana wake ukiwa unafungwa kwenye plastiki maalum ya kuhifadhi maiti kwa zip na kuingizwa kwenye gari la kubebea wagonjwa yani ambulance. Kwa nini ayo yanafanya haya? Brighton alijiuliza maswali yasiyo kuwa na majibu kichwani. Ukakivuta picha alipokuwa amekutana mwanada huyo mara kadhaa na kumkosa hivi hivi alipokuwa anajaribu kumtia nguvuni. Upande mwingine mwanada Cecilia mtawa wa sister anawasili kwenye nyumba ya father baada ya kupigiwa sifa na mjomba wake huyo ambaye alimuita kitaka kumpa kazi ya kufanya. Alishuka kwenye gari la kanisa na kumgongea mlango mjomba wake ambaye alikuwa amekuja na kuchungulia kwanza kabla ya kumfungulia. Alimkaribisha ndani mpaka sebleni wakakaa kila mtu kwenye kochi ya sofa lake. Abe, nimeitikia wito mjomba. Kuna kazi nataka nikupe nifuate. Alinuka kamuita chumbani kwake binti yani mpoe huyo wakaingia chumbani. Father Matayo akalifuata friji lake kubwa na kufungua na kukutana na maiti ya mtu akiwa amegandishwa kwenye friji hilo kubwa la, la chini yani freezer. Ulikuwa ni mwili wa yule mwanaume ambaye alikuwa amekuja kwa Father na kumkuta binti akiwa anafanywa mambo ya ajabu na kiongozi huyo wa kiimani. Cecilia akaziba poa kutokana na harufu huko akiwa anatizama pembeni. Nini niki mjomba? Mwili kwani uoni? Ni nani wewe? Wa muumini Ipekuaje mpaka kumua? Sio kazi yako. Nimekuta kwa kazi moja tu hapa. Upeleke mwili huko kule wakawekee kete ili wausafilishe. Watakupa pesa ambayo ndio kubaliana nao. Lakini mjomba ni fanya kazi ndio kwa giza siria. Muda wote kipaumbele chetu ni kimoja tu, si kingine ila pesa. Sawa so, mjomba, nitafanya hivyo ila una uhakika wana pesa nzuri. Sina kazi ndogo, nadhani kabisa unanifahamu vyema. Sawa, so, nisaidie kukupakia kwenye gari. Alimwambia mjomba wake huyo wakaanza kubeba mwili huo ambao alikuwa ameufunga vizuri kabisa kwenye shuka maalum kisha fadha akatoa sanduku maalumu refu ambalo lilitumika kubebea vitabu vya watoto vya mafundisho vinavyokuwa vimetolewa na wazungu kama msaada. Wakaoingiza mwili wa mwanaume huyo muumini mfupi na kulifunga vizuri sanduku hilo ambalo walimboka pamoja na kwenda nalo kwenye gari nje huku akiona tizama tizama kulia na kushoto kama kuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kuatizama na wakati mwana mama Veronica msimamizi na mlezi wa watawa alikuwa anaingia nyumbani kwa fadha kimya kimya 
akiwa amefuatilia gari la kanisa ambalo alikuwa kiliendesha CCD baada ya kuisi kwa mwanada huyo amekuwa na safari nyingi sana za siri azisokuwa na taarifa yote ile akaona kwa mbali wakiwa na saidiana kubeba sanduku na kuliingiza kwenye gari akajibanza kwenye mti mkubwa wasije wakamuona huko akichungulia kutamani kujua ni kitu gani ambacho alichokuwa amekibeba Mbeba nini mlei? Naona kipeleka wapi? Mbona kama vile kuna siri ambayo inaendelea hapa ambayo mimi sijui? Madame Veronica alijiuliza na kutaka kujitokeza akajaribu kuso, ajaribu kusogea lakini akamwona Cecilia. Akiingia ndani ya gari na kuliwasha, ikabidi ajibanze tena kwenye mti na gari hilo likampita kwa kasi. Akiwa amejibanza hapo hapo kwenye mti bila kuonwa, huko Fatima Tayo mwenyewe akiwa amebaki analitazama tu gari hilo ambaye naye alirejea ndani taratibu na kujitupa kwenye kochi ya Nisofa Sebdeni kisha akachukua simu yake na kupiga ikapokelewa Faza vipi kimya mpaka sasa hivi? Ah, nimemtuma binti yangu Cecilia awalete mzigo wenu. Hebu mumpe pesa kamili. Bila shaka fadha. Alijibiwa na simu ikae imekatwa na ndipo alipohisi kivuli kikiwa kimepita dirishani. Akainuka haraka haraka na kwenda kulifungua dirisha ili achungulie kutazama ni nani lakini hakumuona mtu. Mwanamke Veronica alikuwa amejibanza hapo hapo dirishani huko akiwa ametulia kimya. Upande mwingine Monada Cecilia akiwa yuko barabarani na gari la kanisa akakutana na foreni ndogo askari wakiwa hapo kwenye ukaguzi wa magari kukionekanika kuna tukio la kiarifu limetokea kila gari lilikuwa linapekelewa oho hii bara tena hapa akaongea kwa wasiwasi huko kilitazama nyuma ya gari na kuangalia sanduku hilo la vitabu vya watoto ambalo lina maiti ndani yake ya muumini akiwaza cha kufanya na ndipo aliposikia kio chake kigongogongo lilichani Akageuka na kukutana na askari ambaye alimtaka ashushe kio chake cha gari akakishe taratibu. Habari yako ndio mtumishi wa Mungu. Alisalimana na askari huyo wa kiume. Salama tu afande habari ya kazi. Njema tafadhali tufungulie eh, milango ya gari eh, wa nyuma na wa mbele tunataka kufanya ukaguzi. Lakini ile gari la kanisa linaga shida yote ile. Hatuangalii kama ni gari la kanisa au ni la msikiti. Dangu si tupo hapa kutekeleza majukumu yetu. Eh. Askari mwingine wa kike akamjibu akisogea taratibu karibu na askari mwenzake huyo na watu wawili wakamtazama Cecilia. Sister shuka na kitufanya ukaguzi hatuna muda wa kubembelezana hapa. Aliamliwa na askari wa kwanza wa kiume. Cecilia akabaki kimya akiwaza cha kufanya maana kulikuwa na dalili zote za ugunduliwa alichokama kibeba nyuma kutokana na ukaguzi huo ambao aliuona ukiwa ni mkali haswa. Turudi miaka zaidi ya ishirini iliyopita. Msichana Yana akiwa amesimama chini ya mti huko akiwa anamtazama yule nyoka aliyekuwa ameninginia kwenye tawi la chini chini hivi. Akimtazama msichana huyo akiwa ameinua kichwa chake tayari kumgonga endapo kama atajaribu kukimbia. Usikimbie iya tulia hivyo hivyo. Alimwita kwa kifupi kama alivyozoea. Naogopa Brian hata niuma. Hakumi, nakuja usijari nakuja tulia papo. Alimwambia na kusogea taratibu akamfuata na kujaribu kumuokoa kutoka kwa nyoka huyo ambaye alikuwa amekusudia kumuuma akaokota mti na kunyata akiwa amemzidi yana kwa miaka michache tu na kumvuta iana kwa nguvu kisha akajiweka yeye kwa mbele na kumtisha nyoka huyo kwa mti huku yeye akiogopa kwa kufumba macho nyoka akaukwepa mti na kukimbia kurudi kwenye majani baada ya kutishwa iana kamkumbatia Brighton kwa nguvu sana na kwa hofu Brighton nyumbani naogopa usiogope yana ameshaondoka tuwe nyumbani mvua mama tuchapa Alimwambia akamshika mkono na kuondoka naye mbio mbio wakikimbia kushuka chini bondeni kwenye mteremko huo wa kutoka bustanini ukiwa kuna kimwinuko kidogo na mvua ikiendelea kutazana tu na mifereji ya maji ikiwa mingi pamoja na tope la kutosha Brighton alipofika kwenye mteremko mwembamba akamtanguliza Ayana huko yeye akiwa yuko nyuma anamtizama ili utakapotokea akaanguka au akapata tatizo lolote basi amsaidie lakini kwa bahati mbaya Sayan akateleza kwenye tope na kuanza kwenda chini mtoni. Brai alipiga makelele makali sana. Ya! Brayton naye akapiga mayowe na kumnyoshia mkono Eriana akimfuata na kumshika mkono chini kukiwa kuna mto wenye maji mengi ya mafuriko ukipita. Akamwahi na kumshika mkono asiende chini mtoni. Yana kabaki na ninginia. Brayton akajitahidi kumshika Yana kwa nguvu zote lakini akashindwa kuendelea kutokana na kuishiwa nguvu mikono ikateleza na Yana akauachia mkono wa rafiki yake huyo wa kiume na kujikuta akiteleza kuelekea chini kutumbukia kwenye maji hayo mengi ya mtoni. Ya! Brighton alipiga makelele makali kweli kweli wakati akimshuhudia Yana akitumbukia kwenye maji mtoni. 
Akusubili wala hata kuwaza na kuwazua naye akajilusha na kutumbukia kwenye mto huo wa maji. Akidondokea karibu kabisa na yana wote wakasukumwa na majayo mengi. Alimshika mkono msichana huyo rafiki yake wa karibu sana. Watu wawili wakipendana kuliko kitu chote kile ndipo macho ya Blyton yakaona sanduku moja la mbao likiwa linapelekwa na maji likapita karibu yao akalishika huku wakianza kunywa maji na kulizuia lisi wapite akamvuta yana na kumshikisha kwenye sanduku hilo kisha kampandisha sanduku likawa linatembea taratibu sambamba na gogo ambalo likuwa likilizuia na yakapanda kwenye sanduku hilo wakalifunika likiwa na uwazi wa kupitisha hewa likaanza kupelekwa na maji wao wakiwa wako ndani wametulia tuli Brighton naogopa usiogope yana tunaenda nyumbani eh tunaenda nyumbani alimshika na kumziba macho yake asija kaendelea kutazama na kuogopa maji hayo sauti ya maji ilisikika huku sanduku likiwa linapelekwa na kupita chini ya mti mkubwa wa mikoko likienda umbali mrefu haswa Ugumvua ikiwa imekata maji hayo yaliyokuwa yametoka vijiji vya mbali na juu ya milima na kuchangiwa kutokana na mgodi wa machimba ya madini ambao ulibadili njia ya mto kwa kuuziba na kupelekea mafunyo kijicho macho ya Brighton yalikuwa yakichungulia nje kwenye sanduku na kutazama miti ambayo ilikuwa ikipita pita kutokana na, na mwendo wa sanduku hilo mpaka kwenye eneo la wazi ambalo ilikuwa ni kama ziwani kilomita nyingi sana kutoka kijijini kwao wakiwa wameshapotea hapo tena kwenye mazingira yao. Yana akiwa amepitwa na usingizi alimwegemea Brighton kifuani. Ambapo kwa kibaba zimebeleza na kumpiga pega mgongoni mpaka aliposikia sanduku likijigonga. Akashtuka na kuchungulia akaona upande wa pili nchi kavu na sanduku hilo likiwa limekwama kwenye mzizi mkubwa mti mmoja hivi mkubwa. Haraka haraka Brighton akafungua mfuniko wa sanduku hilo na kutoka nje kisha kamuinua Yana ambaye alikuwa amejawa usingizi. Tumefika kama Brighton bado ila tutaenda tu yana twende pale chini pale ya mti ukalale kwanza ye. alimwambia akamshika na kuongozana naye mpaka chini ya mti mmoja mkubwa kwenye poli hilo sauti ya maji ilisikika na ndege juu ya miti akavua hadi lake na kumtandikia chini msichana huyo ambaye alilala miguuni mwake na kuendea kuchapa usingizi wake kisha yeye akaegemea mti na kupitiwa na usingizi papo hapo Brai, Brai, alishtushwa akitikiswa na kufumbua macho alikutana na Yana. Ia, nini? Njaa, oh, njaa. Kwenye basi tukatafuta chakula. Alitaka kuinuka na kuondoka na ndipo aliposhikwa mkono na msichana huyo. Ona hapa nimeandika herufi ya jina lako. Nimeandika vizuri eh? Alimwambia Brighton akatazama kwenye mti huo na kukuta kwa michoro herufi B. Kwa herufi kubwa kwa kutumia jiwe la mwamba yana mwenyewe akiwa ndo ameandika umechora vizuri hebu na mimi nichole akachukua jiwe hilo na kuchora herufi ai wao umepatia sana brai ayana alishangilia na brighton akamvuta na kumweka kifuani mwake kisha akatoa picha mfukoni ambayo ilikuwa imeona kidogo shika hapa mimi naenda kutafutia chakula twende wote brai hapa na siendi mbali naenda kuchuma tu matunda hapo wewe baki hapa hapa basi picha tugawane wewe nenda na kipande chako alafu mimi nenda na kipande changu ayana alichana picha hiyo katikati ya mbona umechana picha jamani e, nenda na kwangu ukichelewa na kuita na mimi na baki na kwako ukichelewa tu na kuona alimjibu Brighton akatikisa kichwa na kuchukua kipande hicho cha picha ya ayana akimwacha msichana huyo na picha yake yeye aka wakabadilishana Ayana alikaa akiwa amejawa na wasiwasi lakini bado akiwa amejawa na wasiwasi akiogopa kubaki peke yake. Akajikunja huku usingizi ukiwa haujamwisha na mwishowe alipitwa na usingizi papo hapo. Sauti ya makasia kipigwa ilisikika mtumbi wa wavuvi wakitafuta samaki kwenye mto huo ulisikika huku akiwa na cheka na kufurahisha na wenyewe wakiwa nne. Yule mbona kama ni mtu Mmoja kauliza wenzake wote wakatazama na kumuona msichana akiwa amejinamia. Ni mtoto yule, anafanya nini huko porini msituni tena saa hizi? Ah, nyie, sije likao ni jini. Hebu tusogeni bwana tumtazame acheni woga. Mmoja aliwaambia wenzake na wawili wakashuka kwenye mtumbwi na kutembea kwenye maji usawa kiuno mpaka kwenye mti huo. Wanjikavu kisha wakasogea na kumtazama msichana huyo kwa wasiwasi ambaye alimkuta akiwa melala 
ukamishikilia picha mkononi. Tumamshe, hapana. Tumchukue tu hivyo asije kabisa akatusumbua na kutuogopa inaonekana kwamba amepotea huyo. Mmoja alimshauli mwenzake awili yao wakambeba msichana huyo aliyokuwa amechoka na kumbeba mikononi wakaenda naye mpaka kwenye mtumbi walipokuwa wamewacha wenzao wawili na kumweka kwenye mtumbi huku wakitazamatizama kama kuna mtu ambaye atajitokeza lakini hakumuona mtu akapiga kasia na kuondoka naye Ayana akaendelea kuchapa usingizi hana bali kabisa na kinachoendelea na alipokunja tu kona mtumbi kuelekea njia nyingine dakika tatu baadaye Brighton akarudi na matunda alikuwa amebeba mkononi Maembe akashtuka kukuta Ariana aliyekuwa amemwacha chini ya mti akiwa hayupo. Akaanza kuangaika kuzunguka kumtafuta. Maembe aliyekuwa ameshika mkononi akiwa hayana kazi tena. Akayatupa chini na kumtafuta Ariana. Huyo rafiki yake bila mafanikio. Ya, aliita kwa nguvu na kupaza sauti kali lakini mwangwe ulimrudia tu yeye mwenyewe. Miaka zaidi ya ishirini baadaye yani hivi sasa. Mwanadamu Rembo Mtawa Sister Cecilia alibaki kimya akiwaza na kuwazua cha kufanya ili kuepuka kukaguliwa na askari yao. Haraka haraka akapata wazo la kuchukua simu na kumpigia Brighton mpenziwe ikaita na kupokelewa huko askari. Wakimshanga, mpenzi, na mpenzi wangu. Ongea na askari ya wapo wanataka kunifanyia ukaguzi wa gari wakati ni la kikanisa tu. Na nawe kuvipeleka vitabu vya mafundisho kwa watoto uwanja wa ndege vinataka kusafirishwa kwenda Nairobi nchini Kenya. Sawa, mpe askari mmoja hapo hapo. Brighton alimwagiza huku akiwa na kuwa kikozi kikavu. Ni afande Brighton mpelelezi pia eh. Sisi aliwaambia askari yao akiwapa simu wakaangaliana kwanza kabla hawajapokea simu hiyo. Wakabishana kila mmoja akimtaka mwenzake ndiye azungumze na simu huku Brighton Akaendelea kuita kwenye simu kwa sababu Cecilia alikuwa ameweka sauti kubwa na respect. Ah, uh, ungepita tu sister haina haja ya kuzungumza na afande huyo, tutakuchelewesha zaidi. Nilitaka tu mjithibitishie kwamba ni kweli, msije mkazani kwamba eti nimetunga uongo labda. Hamna kwanza ili gari la kanisa ili kulikagua na kulitilia mashaka ni kujipa tu zambi bure. Pita tu mdogo wangu. Afande twende basi kwenye gari jingine pale ambalo nafuata. Yudas kali wa kike naye alijibu. Asante jamani kwa kunielewa eh. Alitabasamu na kuliondoa gari huku akishusha pumzi ya wasiwasi. Askari yao wakampungia mkono na kuelekea kwenye gari ya nyuma kabisa kuendea na ukaguzi wao. Cecilia akarejea simu yake sikioni. Sasa mbona kimya? Wamekurusu? Ndio wamenusu asante sana bebe. Usijali. Vipi uko wapi? Unauma mbona kama vile unaongea kinyonge sana? Ya ndo nalekea nyumbani na kwa watu kidogo. Basi sawa, ningetoka tu uwanja wa ndege nitakuja kuuguza eh. Karibu sana sana Brighton alimjibu na dada huyo huko akiwa yupo kwenye gari dogo la kazini la jeshi la polisi akipita kwa mwendo wa taratibu kando kando ya maduka ya vitu vya thamani na jewelries na akaona pete za madini tofauti tofauti za uchumba na harusi akasimamisha gari na kuingia kwenye duka mmoja hapo na kuanza kutazama tazama moja baada ya nyingine Karibu sana kaka um, nahitaji hapa ni ya madini gani na bei gani Dhahabu Beni shilingi milioni moja na nusu. Ni maalum kwa ajili ya, ya uchumba. Aliambiwa akatikisa kichwa. Ikatolewa akapewa mkononi akaita kuitazama. Nzuri sana eh, ni kwa ajili yako Cecilia. Aliongea mwenyewe huku akitabasamu. Brighton akiwa amekaa sebleni kwake kwenye nyumba yake hiyo ya ufukweni tayari giza ilikuwa linaingia. Sauti ya mawimbi ya maji tu ikiwa nasikika nje. Mungurumo wa gari ukasikika kaamka haraka na kwenda kufungua mlango na kujibanza kimsubiri mwanadamu mtawa sister Cecilia Inge. Mwanada huyo aliyetokea nyuma ya nyumba alipoegesha gari lake alizunguka mpaka mbele balazani ambapo kuna mlango na kuna bahari. Akakuta mlango kwa wazi. Brai. Brai. Alita akichungulia na kuingia kwa machale mpaka ndani. Brighton akajitokeza ghafla ghafla kutokea nyuma ya mlango akamshika ili kumshtua. Mwanada huyo ambaye amepitia mafunzo ya kujihami akahisi huenda kuna hatari alijiuka mzima mzima na kumtupia ngumi mpenzi huyo ambaye aliiona na kuikwepa ikapita karibu na uso wake na kumpunywa punywa kwenye pua huko mikono mwanada huyo ikikunjwa kiupiganaji kabisa sisi Brighton akatoa macho akishangaza na staili ambayo alikuwa amepokea na mwanada huyo ambaye alimanusu amtandike ngumi ya uso Haraka sasa akarudisha mikono yake huku akikasirika kwa kitendo alichokamkifanya mwanaume huyo cha kumshtua. Ndio mambo gani hiyo Brighton? 
Nilikuwa nataka kusurprise tu, nikutishe. Niku Sijapenda. Lakini umejifunzia wapi karate sasa sikombe unajua namna ya kuweza kujihami na kupigana? Nani mimi? Ah, wa kujua kupigana ni nani hapa? Mimi? Ah, unanichekesha kwa lipta wewe. Alijitupa kwenye kochi ya ni sofa kwa hasira. Ndio ni wewe. Umeweka kabisa staili ya kujihami vizuri na ngumu umenitupia kabisa. Ah, usitaki kubadili mada bray. Sipenda kabisa uchikifanya hapa. I'm so sorry sis. Samani sana my love. Alikishika gancha mkono mwanada huyo na kukibusu akiwa bado amekasilika. Bado alikuwa ametizama pembeni. Unaniliaje? Sijambo. Kukona wewe na unafusa sasa hivi na nimepona kabisa please. Fumba macho yako mara moja. Kuna nini bray? Wewe fumba tu macho yako. Kuna kitu kizuri sana ambacho nataka kukuonesha. Oh, sawa. Alimjibu na kufumba, Brighton akakishika ganja cha mkono wa kushoto. Chimanda huyo akatoa pete ya madini ya dhahabu ambayo kwa amenunua na kuishika mkononi. Fumbua sasa. Alimwambia Cecilia akafumbua macho na kumtazama, "Nini hicho? Sasa wewe umeri mi. Brai. Tafadhali nijibu sasa. Mbona mapema sana jamani? Mapema kwako lakini sio kwangu sasa. Nakupenda sana na wewe unajua hilo. Nakupenda pia lakini shish. Jibu swali langu kwanza." kabla ya mengine yote. Nipo tayari Brighton lakini si unajua kwamba mimi ni mtawa tena na wewe sio mtawa tena. Hauna sifa ya kuwa sister. Kwa nini uendelee kujificha? Brighton alisimama alipokuwa amemaliza kumvalisha pete mwanada huyo ambaye alitaka kujibu lakini akasita na kutazama pembeni kwa aibu. Brighton akamshika kidevu na kugeuza uso wake kisha akasogeza midomo yake wakaanza kunyonyana mate yani denda. Taratibu akiwa amesimama. Ukutali pete ya Brighton ikiwa ipo kidoleni mwa mwanada huyo mtawa ni sister au kuishia hapo wakiwa wamengangania wakatembea mpaka chumbani na Brighton akamsogeza ukutani akaendelea kunyenya na mate huku akibusu shingoni Nimekuja na chakula kwanza una njaa tungekula kwanza bray Vipi nikianza kula chakula kabla ya chakula my love Jamani bebe ngoja nipike okay kuna shida nitakula chakula na mpishi pia Una tabia mbaya Bray. Cecilia akamsukuma mwanaume huyo ambaye alikaa kitandani na kipande cha picha kilichokuwa kimetoka mfukoni mwake na kuangukia pembeni ya kitanda. Cecilia akaiona na kuchukua. No Cecilia. Alitaka kumzuia lakini alikuwa ameshachelewa mwanada huyo akakiangalia kipande hicho cha picha cha msichana mdogo. Ndio nani huyo? Mdogo wangu tu. Bora je kabisa kuniambia habari za mdogo wako? Naam na kusema ukweli sio mdogo wangu wewe ni rafiki yangu wa utotoni wa muda mrefu sana ambaye namtafuta mpaka sasa hivi rafiki tu na sio hapana bwana sio kama ninavyodhani ha wapi unashindwa kusema tu kwamba ni mpenzi wako wa utotoni mimi mkubwa bwana nishajiongeza nipo jikoni zangu kwa mwanada huyo alimrudishia picha yake iliyo kamepeperuka mpaka mikononi mwa Brighton kisha akaokota na kwenda jikoni akimwacha Brighton na picha hiyo mkononi akarudisha mfukoni mwake Miaka zaidi ya 20 iliyopita. Ya! Brighton alipiga makelele kwa sauti kali baada ya kuto kumuona Iyana. Paralipo mwacha akabaki akiwa amepiga magoti huko akilia machozi yakiwa na mtoka mengi na hakuona tena faida ya maembe ambayo alikuwa amealeta ili ari nafikia kiwi wa kike waliokuwa wametoka wote kutoka kwenye mafuliko makubwa ya maji yaliyokuwa yamekumba kidogo chao. Mala akasikia mungurumo mkubwa wakati akiwa analia akashtuka na kugeuka kutazama ilikuwa ni sauti ya mnyama gani huyo ambaye alikuwa na ngurumo na ndipo alipokutana na mnyama mkubwa mwenye njaa kule kule si mwingine ila alikuwa ni dubu ambaye alikuwa ameanza kumfuata Brighton akaanza kurudi kinyume nyume na kuanza kukimbia huku dubu huyo akimfuata nyuma alikimbia kama kichao akiona geuka geuka nyuma kutazama akamwona dubu huyo akiwa bado yupo mbio akiwa anamfuata. Alikimbia na kujikua akaunga kitako na dubu huyo akasema mbele yake huko akiwa anajipiga piga kifua kama sokwe. Brighton akaanza kurudi kinyume nyume kwa kutambaa huku mnyama huyo naye akimsogelea na mara ghafla kikaruka kitu kama sindano na kumchoma mnyama huyo kifuani. Akapiga makelele na kulegea kisha akaanguka chini mzima mzima. Brighton akashtuka zaidi aliposikia sauti za makofi ya watu huku wakipongezana na ndipo aliposimama na kukuta wanaume watatu wenye bunduki ndefu na mzungu mmoja mwenye kofia 
na wakashtuka kumuona kijana mdogo kwenye maeneo kama hayo. Mmoja akainua bunduki yake kutaka kumtwanga Brighton Lisas lakini ule mzungu akashika bunduki hiyo na kumtaka mwenzake aishushe kisha akamwita Brighton kwa mkono akawafuata kwa wasiwasi mwingi sana. Unaitwa nani? Brighton. Unafanya nini kuporini? Nimepotea. Umepotea? Kivipi huko hifadhini ndo upotee? Umetokea wapi? Kijini kule nilikuwa niko na mwenzangu ndo namtafuta hapa. Aliwaambia kwa kitetemeka kwa kuogopa bunduki ile kama imebeba. Wakamtafisiria mzungu huyo kwa Kiingereza. Brighton akiwa juu kinachoendelea. Akatikisa kichwa tu na kuwataka wampakize mtoto huyo kwenye gari ambalo kumbe walikuwa wamekuja nalo. Mmoja akamshika na kumpeleka kwenye gari hilo defender. Wakati akiwa anapeleka kwenye gari njiani akashuhudia tembo wawili wakiwa wameanguka wamekufa kwa kupigwa risasi huku wakiwa wamengolewa meno yao wana majeraha. Brighton akashtuka na kuogopa na ndipo aliposukumiwa ndani ya gari aina ya defender kama askari na kukutana na meno ya tembo zaidi ya 20 yakiwa imepongwa vizuri kwenye gari hilo. Upande wa pili kwenye mtumbwi wa wavuvi wa majini. Brian Brian mbona arudi? Eh Yana aliongea kwa huko usingizini na kufumbua macho akashtuka kuona watu asiyowajua akaka kitako. Kujambo binti, mmoja alimuuliza. "Namtaka Brian, iko wapi ninyi ni akina nani?" Sisi kaka zako, Brian ndo nani msichana. Rafiki yangu, iko wapi Brian? Namtaka Brian. Brian Hatujamuona yupo. "Namtaka Brian. Brian!" Riana alipiga kelele kali sana akilia baada ya kuto kumuona Brighton rafiki yake ambaye alikuwa naye muda wote huko akitazama picha ya kijana huyo aliyobaki nayo mkononi. <laughs> Gari aina ya Defender iliyombeba kijana Brighton ambayo ni ya wawindaji halamu ilianza fali baada tu ya watu hao kuchukua ngozi ya dubu huyo waliamua sambamba na meno kadhaa ya tembo leo apaki vizuri. Nilianza kuondoka kwenye hifadhi hiyo kwa mwendo wa taratibu. Ukijana Brighton akiwa amepakiwa nyuma anatizama kinachoendelea. Oho, askari wa uhifadhi hao wanakuja. Deleva aliwaambia wenzake wawili pamoja na mzungu, "You must kill them. Shoot them." Akimaanisha kwamba mtaka muowe, piga risasi. Mzungu aliongea na gari likawa limesimama akashuka haraka haraka na kukimbilia nyuma alipokuwa kijana Brighton na kumtaka anyamaze kimya huko yeye akiwa na bunduki yake mkononi akiwacha wenye jihao watatu wa pambana na askari wa rinda wenye mapoli waliokuwa na kuja na gari lao mbele gari hilo likasimama na askari wa nyamapoli nao wakasimama na gari lao na kushuka ninyi ni akina nani nafanya nini katika hifadhi tunataka maelezo askari mmoja aliyekuwa ametangulia kushuka ali, aliongea Huko akisogea na bunduki yake kilichofuata ni risasi kurushwa tu zikamkosa kosa akarudi walipo wenzake zaidi ya saba na wakaanza kujibu mashambulizi vita ikawa kubwa kati ya uindaji halamu wa wanyamapori na askari hao walinda wanyamapori askari mmoja wa wanyamapori alitwangwa risasi na kujeruhiwa mkono upande wa bega la kushoto wakati wa uindaji wa halamu wa wili wakitwangwa risasi na kuangushwa chini papo hapo wakauawa akabaki mmoja ambaye tandikwa risasi ya mguuni alipona mambo mazito alikimbia mbio kwa kichemea kimbilia vichakani kwa kuwa maisha yake akabaki mzungu tu ambaye alikuwa na kijana Brighton ambaye amejikunyata nyuma ya gari kwa uoga kwa sauti ya risasi huko mzungu akikoki vya bunduki yake na kuchungulia akamtwanga mmoja wa askari wa nyamapori risasi ya kichwa na kumuua maana walizuba kijua kwamba ameshamaliza waindaji hao haramu na ndipo aliposhtuka na kujificha kila mtu alipopajiwa yeye baada ya kumwona mzungu huyo akiwa amebaki nyuma ya gari na sira yani bunduki aina AK47 ukiacha ile magobole ambayo walikuwa wakitumia kulia wanyama hao ambayo yalikuwa yamehifadhiwa nyuma Brighton akashuhudia bunduki na risasi kwa mara ya kwanza katika maisha yake tangu azaliwe alishia kuziona mara chache kwenye television inayokuwa imewekwa nje ya kijiji kwao kila mwisho wa wiki na mzee mmoja hivi ambaye ndiye alikuwa mwenye pesa kijijini hapo akiwa ni mfugaji akabaki akiwa amefumba macho risasi zikimkosa kosa tu mzungu huyo akaonekanika kuzidiwa kwa sababu alikuwa peke yake akamshika mkono kijana Brighton kwa nguvu na kutoka naye akimwekea mtoto wao bunduki kichwani askari wa wanyamapori wakabaki wakiwa wamenyosha tu bunduki zao wakishindwa kumtandika risasi kwa sababu kijana huyo mdogo asiyekuwa na hatia aliyokuwa ameweka mateka akimtumia tu kama chambo 
If you don't let me leave, I will kill this innocent boy. Drop your weapons. Akimwacha kama mtu niache niondoke basi nitamoe kijana siku anatia. Wekeni sida zenu chini. Aliwamlisha askari yao wa wanyamapori ambao walitazama wakisubiri neno kutoka kwa kiongozi wao wa operation ya mbali kwa ni askari mtu mzima. Kuliko wote akatikisa kichwa akiwataka washushe sila zao chini. Brighton akatikisa kichwa akimwelekeza mzee huyo kwamba wasifanye hivyo. Macho ya Brighton na mzee huyo kiongozi wa operation hiyo yakazungumza kwa ishara. Mzee huyo akamtaka Brighton afanye jambo lolote lile ambalo ataliweza kukatikula akimuuliza. Brighton akajibu kwamba anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo wajiweke tayari kabisa. Mzee akatikisa kichwa kwamba yupo tayari kwa kitakachofuata. Brighton akautazama mkono wa mzungu huyo akamngata kwa nguvu. Mzungu alipiga makelele ya maumivu akamtandika kijana huyo kwa kitako cha bunduki kichwani. Brighton akuishia hapo. Akazikamata sehemu za siri za mzungu huyo ambaye alimsukuma kaanguka chini kifudifudi. Mzungu akiwa amesema anataka kuinua bunduki yake ili kujihami askari wa wanyamapori tayari walimwona kumtandika risasi hizo kwa naitadi kifuani akatoa macho na kuiachia bunduki yake ambayo iliyotangulia kuanguka chini kisha yeye mwenyewe akafuata na kuanguka ardhini mzima mzima kama mzigo wa kuni akupoteza maisha damu zikimtoka askari yao wakasogea karibu na mzee yule akamwinua kijana huyo mdogo upo salama mtoto Brighton akaulizwa yani po salama unaitwa nani Brighton unaonekana una akili nyingi sana kuna kipaji kubwa sana wala hata au kuogopa ukiwasiliana na mimi kwa lugha ya macho tuna ukanielewa kabisa yani umefata nini huko nimepotea tu umepotea vipi nilikuwa nafikia yangu tulikuwa tumepelekwa na maji mpaka huko tukao tumepoteana maji ya wapi mtoni ndio oh pole twende na mimi basi wewe utakuwa ni askari mzuri sana baadaye utakapokuwa mkubwa nyanyuka afande Alimwamlisha na Brighton akainuka haraka haraka huko akiwa anajishika kichwani kugulia maumivu ya kupigwa kwa kitako cha bondoke. Ni 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 alichukua na kigumizi kikosa cha kujibu. Sema ndio afande. Askari mmoja akamwelekeza kimuonesha na ishara ya kupiga saluti. Ndio afande. Brighton alimjibu mtu mzima huyo ambaye ndiye kiongozi wa operation hiyo huko akiweka mkono na kupiga saluti ingawa sio mkono ambao alikuwa anataka kutumia. Mbarikiri kwenye gari kwanza leo atakuwa ni kijana wangu na atakuwa ni askari kama mimi. Baba huyo mtu mzima aliwaagiza askari hao walio chini yake wakapiga saluti na kumshika kijana Brighton wakimpeleka kwenye gari kama alivyokuwa amewaagiza. Miaka zaidi ya 20 baadaye ya ni hivi sasa. Brighton alikuwa amezania mwanada Cecilia wa kila chakula cha usiku simu yake ya mkononi ikaita akaipokea na kuweka sikioni. Baba, ya Brighton, shikamo sio salamu yetu hiyo. Jambo afande. Brighton aliongea kwa kipiga saluti. Jambo afande. Ewa, ndo salamu yetu hiyo. Mzee huyo alitikia huko akiwa na koa. Umetumia dawa au ndo umeshaanza kuzembea sasa baba? Alimuuliza, "Ah, na uzee huyo hapa nitakunywa dawa mpaka lini bwana? Nisha kula chumvi nyingi sana. Hakuna ulazima kuendelea kula madawa tu kila siku." <coughs> Mzee huyo mgonjwa alikoa na kunyang'anywa simu na mke wakiwa ni wazazi walezi wa Brighton. Umemmsikia babako Brighton? Anakataa kunywa dawa tangu juzi sasa juu ni mfanyaje mimi? Na kuja mimi, nitamshikia bunduki mpaka anywe dawa kesho na kuja hapo na mgeni nawaletea. Alimwambia mama yake, "Mgeni gani tena Bray?" "Mama, mtamuona hapo hapo ni surprise." "Haya, mtaona kusubiri ingawa nilitamani kujua ni mgeni gani wewe ni andaye ni kama kuna mambo yanatakiwa hapo kuandaliwa. Utamuona hapo mama wala tausi na haraka." "Usisahau lile jambo letu Bray." Tunataka uwe kama umeshindwa kutafuta msichana uko busy na kazi yako au ya uaskari hayo kama babako basi niache mimi hiyo kazi ni kutafutia msichana mzuri kwa mabinti wazuri kabisa ambao nawafahamu ambao watakufaa sana ye. mama tutaongea alikata simu na kurudisha mfukoni akiwa ameshamaliza kula Brighton ummanisha kwamba tuna tunaenda hote nyumbani kesho ukaona wazazi wangu babangu na mamangu walezi baba alikuwa ni askari wa hifadhi yani wanyamapori baadaye akaamishwa makao makuu na kupewa kazi zingine na ndiye alisababisha mpaka mimi askari leo lakini Brighton mbona mapema sana hilo neno sitaki kabisa kulisikia alimwambia Cecilia alitikisa kichwa na kuinuka taratibu kabisa na kutoa vyombo akitaka kuvipeleka jikoni lakini akavutwa mkono na kukalishwa mapajani mwa mpenzi wake wewe Bray napeleka vyombo bebe hmm? hata vikilala hapa sio mbaya alimjibu na kumnyanyua mikono na kuviweka mezani kisha Akisha kidevu cha mwanada huyo na kuisogezea midomo yake taratibu akaanza kubadilisha na mate 
wakiwa wamekaa kwenye kochi au kuishia hapo Blighton akasimama mzima mzima akimbebwa na dau hiyo na kuingia naye chumbani. Mwanadada <laughs> mtawa Cecilia alikuwa yuko chini na Blighton yeye akiwa paka kitandani anafunja mli ya sita wapenzi wao wapenda nao wakiwa watupo. Ogomedo moyo wake umenganganiana kweli kweli akinyanya na Martin na kiono cha Blighton kikifanya kazi yake. Na kitanda kilalamika akiwa wanamalizia shughuli ya dakika zaidi ya 40 ambayo alianzisha Brighton Sebleni na kupenda sana Cecilia. Wewe ndio mke wangu. Ninataka uwe wangu wa maisha. Na kupenda pia Brighton. Mwandoe akajibu akiwa yuko chini na mabusi akiwa anafuatana tena ndipo Brighton aliyekuwa yuko hoi akashuka kifani mwanada huyo na muda huo simu ya Cecilia iliyokuwa Sebleni ikaita. Akataka kuinuka kwenda kuichukua lakini Brighton akamwai na kumshika mkono. Huni wakati wetu mimi na Sesi. Hakuna haja ya simu kama walivyokuniambia na kunizulia yako wangu. Tafadhali Brighton wewe mwenyewe unajua kabisa kama mimi ni sister na inawezekana ni muhimu sana na hitajika. Lakini tulikubaliana utakuwa mwisho wako wa kuwa sister Sesi. Nataka uwe wangu. Umesha vunja gezo kwa mmoja hapo kikubwa sana cha usista. Hakuna haja kuendelea kuingiza. Mpaka nitakapokamilisha lengo langu kuu ndipo nitakapoachana na Utah Brighton usiwe na haraka. Ngoja nikapokea simu kwanza na kuja. Alimwambia kwa kitabasamu Brighton akatikisa kichwa na kumwacha aende mwanadamu huyo akapokea simu na kugeuka kumtazama Brighton asije akatoka chumbani na kusikia maongezi yake. Uko wapi sisi mbona upokea simu zangu? Nipo am um, nipo mbali kidogo. Alichukua legumizi alipoulizwa na mjomba wake ni faza matayo. Upo na huyo kijana? Mjomba. Siku hizi uambiwi kitu kuhusu mapenzi sisi. Eh? Nitakuaminije kwenye kazi zangu wewe? Hakuna hata siku moja ambayo wewe niliwahi kabisa kuangusha mjomba. Utashindaje kuniamini? Nipe kazi. Usiku huu kuna mtu ana mzigo mkubwa sana wa dawa. Nimepata taarifa ninachotaka uende kama kawaida. Nadhani kabisa unajuae. Hakikisha kwamba unautia mkononi huo mzigo maana mwanaume mwenyewe ni mtu wa kupenda sana na wake sana. Eh, tukiupata tu huo basi tutapata pesa nyingi sana. Sasa mjomba niache hiyo kazi. Ila muda umeenda sana saa hizi. Watanikubali kweli kuchukua huo mzigo wa vitabu kwa nini sasa nisiende kesho asubuhi? Akabadili mazungumzo kwa haraka baada ya kugundua kama Brighton alikuwa amesema nyuma yake. Huo mzigo kilala zaidi pale airport basi tutatozwa na kodi nyingine ya kulaza mzigo bora tu ukaufuate sasa hivi. Faza matayo alipona sisi nime badili mada ghafla ghafla naye akagundua kabisa kwamba huenda kuna mtu ambaye anamsikiliza. Akaungana naye kwenye mada hiyo hiyo ya kusogea. Sawa mjomba. Zile alikata simu na kugeuka nyuma akamtazama Brighton ambaye alikuwa anamtazama. Kuna nini? Nimeitwa nyumbani kuna tatizo kidogo. Usalama upo? Ya upo usalama. Baadaye love. Cecilia alimjibu mwanaume huyo na kumbusu shavuni kisha akampita na kuingia chumbani kajiandaa haraka haraka na kutoka akaingia kwenye gari la kanisa. Alo kujanalo akaondoka kwa kasi ya kimocho Brighton akiwa amesema mlangoni. Anamtazama tu huko kitabasamu. Gari hilo la kanisa la mwanada Cecilia ambalo mara nyingi hutumiwa na Father Matayo lilitembea kwa kasi mpaka mbele ya hoteli moja na kuegeshwa mita kadhaa. Mwanada huyo alijiandaa na kuvaa nguo za kazi tayari nje ya hoteli hiyo akivaa gauni fupi lokuwa limeishia juu ya magoti likiacha mapaja yake wazi huku akiacha nusu ya matiti yake akiwa yako wazi na kujipamba vyema kabisa kisha akashuka kwenye gari na kusogea barabarani karibu kabisa na kina dada makahaba ambao alikuwa amejipanga karibu kabisa na hoteli hiyo kusubiri wateja ukiwa kitazama saa kumsubiri muhusika mkuu ambaye alikuwa amelekezwa na mjomba wake Faza Mato afike huku akiwa ametumia picha yake kupitia simu wale makaba wengine wakaanza kunongonezana walipomuona mwanada huyo mgeni naye akiwa amekuja kwenye mawindo amejitenga nao mita kaza mmoja uvumilivu kamshinda akasogea karibu ya mwanada huyo mgeni Mwenzetu tumetokea wapi mpaka kuja hapa kwenye kambi yetu hapa? Hujaona kambi nyingine nje hapa? Cecilia akaulizwa na mwanada huyo kahaba wa eneo hilo. Mimi ni mgeni, naomba mnikaribishe. Mgeni gani wewe usiyekuwa na taarifa yote ile? Eh? Mwingine aliongea akina dada karibia watano akamsogelea Cecilia wakimzongazonga karibu na kuanza kumsimanga na ndipo gari kubwa la kifali likali imeingia na kupiga honi. Watu waligeuka na kukimbilia isipokuwa mwanada Cecilia peke yake akabaka misimama akitazama gari ambalo walikuwa wanaliangaikia akina dada hao likiingia hoteli yao. Kiwa kikashushwa cha gari hilo na delivery wa gari hilo kijana mdogo tu akawatazama akina dada hao ambao walikuwa wanamgombania na kutazama nyuma akamwona msichana mgeni ambaye amtambui vyema na Cecilia akatazama picha kwenye simu akagundua kwamba ndio kijana huyo aliyekuwa amelekezwa na fadha. Matayo kuwa ana mzigo 
akamshughulikia na kuchukua mzigo wa. Eh mrembo, mbona majitenga mwenyewe? Jamaa huyo aliachana na makahabao wenyeji wa eneo hilo na kumuita sisiga ambaye alikuwa amezubazuba. Achana naye huyo jamani. Hebu nichukue mimi au hutaki huyo mzigo jamani. Eh wewe kaka, umesahau yangu ya jana? Mwanada mmoja mwenye makalio makubwa aliashika makario yake na kumgeuzia mteja wake huyo akimpanulia makusudi kabisa akiwa amevaa nguo nyepesi sana ili kuonesha maungo yake mpaka ndani yani nusu utup huko akiwa anatengesha tengesha acha na huyo kaka mimi msahau nilivyokuwa nimekupa show mpaka tukakesha usiku mzima nilivyo kunyonya fimbo yako mpaka ukamaliza kabisa kabla hata atuje kuchikwichi mwingine naye akajinadi wakionesha maungo yao mbele ya mteja huyo Aliisha kutabasamu tu kwa macho yake yote akiwa kwa sisiria ambaye alikuwa yuko nyuma nyuma tu anacheza anachezea simu akiwa hana habari na kinachoendelea. Nyote nilishawala sana. Yaani mpaka nimwaki naye. Nataka raza mpya sasa. Sister, nimekuona sana hebu sogea basi karibu mbona najitenga hivyo. Sisiria aliitwa na kijana huyo akaja taratibu mpaka kwenye dirisha la gari hilo huku wale makaba wengine wakiguna na kusonyasonya tu wakiwa michukizo na kitu cha mwanada huyo kuharibia mawindo yao. Habari yako? Sisi aliongea kwa upole huko akiona anatizama pembeni kwa hivyo. Safu naitwa nani? Jacqueline alidanganya. Kote unaenda sio? Hapa na nyuma siendi. Kwa nini uende jamani? Sijazoea. Twende, nitakufundisha ingia tunalia gari. Alimwambia Cecilia akaingia ndani ya gari hilo na likaanza taratibu kuingia hotelini huko makaba waliobaki nje wakilingonga. Walishuka jamaa huyo akiwa na begi dogo mkononi la ofisi ya ni briefcase ambayo Cecilia alilitolea macho huko akiwa amejishika kichwani kwenye nywele zake nyingi sana alimoficha kitu na kuweka vizuri wakaingia mpaka ndani ya chumba hicho cha kifahari na mwanada Cecilia alikasa blaine akibana miguu tu akijifanya kwamba na shanga shanga wakati jamaa huyo akiwa ameingia chumbani kwake akiupeleka mzigo wake huo kuutunza kisha akarejea Cecilia taratibu na kufikia kwa mwanada huyo akianza kumshikashika na kumpapasa pasa mwilini huko akiwa na bastola mkononi. Cecilia alivutwa kidevu na kuanza kunyonywa mate huko naye akianza kutoa ushirikiano na kumshika jamaa wake kwenye nyeti zake kwenye suluali huko akiwa anatizama bastola aloka ameshika mkononi. Mbona na bastola tena naogopa mwenzio? Usiogome mbaka kawaida. Si unajua kwamba tena kazi yetu hizi hatutaki kabisa kumwamini mtu mmoja kwa moja. Jamaa huyo aliongea kwa kivasha dakika taratibu. Wakati huo njiani barabarani magari mawili ya jeshi la polisi alikuwa hapo kwenye mwendo mkali mmoja wapo wa aliyekuwa kwenye operation hiyo alikuwa ni rafiki wa Brighton Amiri ambaye alichukua simu na kumpigia Brighton ikapokelewa. Wewe Brian uko wapi? Nipo nyumbani uko wapi? Kuna mtu na mzigo wa madawa tunaenda kumwahi hotelini hapa tumepenyezewa taarifa zake hapa za chini chini yani. Sawa nakuja chap. Brighton alikata simu na Amiri akampigia simu mtu mwingine. Amiri sauti kika ongea. Oh jamaa ameingia ndani hotelini. Ameingia mda mwingine hivi mgeni hapa kwenye kundi la hawa makahaba ambaye simfamu kwa hiyo wale niliokuwa nimeongea nao na kuwapa pesa kwa ajili ya kazi ya hawajaingia naye leo hotelini. Sawa ina shida, tunakuja. Amiri alimjibu mwanada huyo askari mwenzake na kukata simu upande mwingine ufukweni Brighton naye alitoka usiku siku. Akamevaa koti lake na kupanda pikipiki akiondoka kwa kasi kuelekea eneo la tukio kutekeleza majukumu yake. Ndani ya chumba cha hoteli mwanada mrembo Cecilia alikuwa amekabwa shingo kitandani tayari akiwa hana nguo hata moja akishughulikiwa na mwanaume huyo mwenye silaha mkononi. Bastola ambayo hakuiweka pembeni muda wote. Naye akiwa mtupu akitekeleza jambo lake baada tu ya kumchukua mwanada huyo nje akijua kwamba ni mmoja kati wa makahaba wa pale nje. Kumbe alikuwa kwenye mawindo yake tu ya kutaka mzigo huo huo ambao alikuwa nao. Ya yeah. Cecilia alalamika huko macho yake yote yakiwa hapo kwenye mkono wa jamaa huyo uliokuwa na bastola. Oh, ay. Utam sana msichana. Umetoka wapi wewe? Cecilia aliulizwa. Unaniulizaje maswali na huku una bastola mkono ni bwana? Nitaku nitakuwa mineja kukwambia. Akuhusu bastola nitaki sipeshida. Wote wanajua kabisa kwamba ni kawaida yangu muda wote mimi inakuwa iko mkono ni mwangu. Ninapokuwa na enjoy kama hivi. Alimjibu kwa kimgeuza na kumtegesha tazame ukutani na kuchomeka mtalimbo wake tena huku bando akiwa na bastola yake hiyo hiyo ambayo hakutaka kabisa kuiweka pembeni. Cecilia aliyekuwa na mipango yake kichwani akajikuta akiwa amedhibitiwa hana hata ujanja wa kuweza kutimiza azima yake aliyokuwa amekusudiwa lakini akiwa na kitu ambacho alichokuwa amekificha kichwani. 
mkono wa mwanaume huyo ambaye alikuwa bize kula alichokitaka ulipita hadi kichwani kwa Cecilia na kumshika jure zake kwa nguvu akiwa amemkalisha mkao ule wa kizungu uitwao dog style akimwadhibu na ndipo mkono wa jamaa huyo uliposhika kwenye ile za mwanada huyo ukachomwa na kitu chenye ncha kali akautoa haraka haraka akajikuta akiwa natoka na damu na kuweka bastora yake pembeni akamzibiti Cecilia kwa magoti na kumchambua nywele zake za mwanada huyo na kukutana na kisu kidogo cha kufungua ambacho ndicho kilicho kwa kimemkata mkono oh kumbe una sira lengo lako nini mrembo hmm? alimwambia akiwa amembananisha zoezi la kumshughulikia likawa limeshasitishwa kwa muda unataka kujua lengo langu Cecilia akamuuliza na kujaribu kunyanyua mguu wake akitaka kumpiga kwa nyuma lakini akashindwa kwa sababu alikuwa ameshadhibitiwa jamaa huyo akaanza kumcheka nani dia kutuma hmm? Na ndio maana kuna wakati nilipokuwa nakutazama sana nikajiuliza mbona kama sura yako sio ngeni machoni mwangu nikaisi kabisa uenda nimekufananisha ila sasa nimeshakutambua vizuri kabisa bila shaka we ni mpo wa fadha matayo si ndio <laughs> Abigutuma yadi kimbinu ile uje uchukue mzigo wangu si ndio Ah nimekuwa mzembe sana kusahau Nilikuwa na siku moja hivi tu nakumbuka wakati ule tukiwa tu hatujatengana kwenye madili kabla hatujazungukana mrembo ila ulikuwa mdogo sana Alijibu kwa kuwa na cheka na kisha akawa amemshika mwanada huyo kwa nguvu na kumvuta kitandani akamrusha pembeni kwa hasira kweli kweli kwenye meza ya urembo ya dressing table yenye kio kikubwa. Cecilia akajigonga na kujikuta akiwa anavunja kio hicho na kuchanwa kidogo kichwani. Jamaa huyo akashuka kitandani akiwa mtupu na alivuta shuka, akajifunika vizuri akiwa na kesho kidogo jisilia mkononi. Akageuka na kutaka kuichukua basto lake Cecilia akamwahi na kumrukia akiwa hana nguo vile vile. Lakini msichana huyo akageuzwa tena na kuwekwa chini na kutandikwa ngumi tatu mfulizo za uso zilizo mchana mdomo wake na jamaa huyo akainuka na kuanza kumtandika mateke bila huruma. Cecilia akaona mambo ni mazito leo. Amemvamia mtu aliyekuwa amejipanga akagaragala akiwa anaugulia maumivu mpaka kwenye vipande vya vio ambavyo vilikuwa vimetoka kwenye ile meza akiwa ya urembo ya dressing table. Akaikamata kipande kimoja cha kio kimya kimya huku jamaa huyo akiwa anakuja taratibu ili amtandike tena mateke mazito mazito kama ya awali Cecilia akamsubiri jamaa alipotaka kumpiga teke la kichwani akakitega kio hicho ambacho kilimkata kwenye vidole vya miguu yake akatoa macho na kushika mguu wake kwa maumivu akiwa ameshaichukua bastola yake mkononi ambayo alikuwa anataka kuinyosha achie risasi lakini Cecilia akamwahi na kupiga mkono wake bastola ikaruka pembeni na akainuka kama melegea na kipande kingine cha kio akamfuata jamaa huyo ambaye alikuwa amekaa chini kitako akiwa na ugulia maumivu ya mguu akataka kumchoma jamaa akamwahi mkono na kumshika akamwangusha chini akaanza kugaragazana Cecilia akaungata mkono wa jamaa huyo bila hata huruma akachua kisha akamwahi na kumchoma na kipande hicho kirefu cha kio shingoni jamaa akapiga makelele makali ya maumivu ukudamu zikiruka shingoni kama bomba akabaki anagaragala pale chini Cecilia kaidoka kwa mwendo wa kuchechemea tunakwenda bafuni kunawa akafungua bomba na kuoga kabisa akazitoa damu ambazo zilikuwa zimemlukia mwilini za jamaa huyo pamoja na majeraha yake madogo madogo ambayo alikuwa ameyapata alijimwagia maji kwa dakika moja na kisha kwenda kwenye chumba lilikuwa limepelekwa begi dogo la ofisi akalibeba na kurudi nalo Seblen na kumkuta jamaa huyo akiwa bado anahangaika na shingo yake taja password za kufungulia begi nisaidie na kufa na kufa analamika okay nitaje nitakusaidia siwezi kutajia oh Jamaa alikuwa mbishi kweli kweli. Cecilia akamshika sehemu zake za siri na kumbana kwenye kwa kwa zake mbili. Akatoa macho na kupiga kelele. Utasema usema. Nasema, nasema. Ni moja nne eh tano JB. Bonyeza hilo begi hapo litafunguka. Alijibu na Cecilia akajaribu kubonyeza begi likafunguka. Akatazama ndani na kukutana na kete za dawa za kulevya pamoja na alimasi moja akafunga begi na kutabasamu. Wiu 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 mlio wa vingola vya magari ya jeshi la polisi ulisikika nje ya hoteli Cecilia Machali akamcheza na haraka haraka akavaa nguo zake na ni kweli magari mawili ya jeshi la polisi yalikuwa yamewasili nje Amiri rafiki mkubwa wa Brighton na askari wenzake wakashuka na sera zao watu waliokuwa nje ya hoteli wakaanza kukimbia kwa hofu wakiwemo wale kina dada makahaba walikuwa na suwili wateja nje na muda huo pikipiki ambayo iliyokuwa ipo kwenye mwendo mkali kafunga break Brighton ne akashuka na kuingia ndani ya hoteli hiyo. Meneja na wafanyakazi wa hoteli wakaja mbio mbio. Kuna nini afande? Kuna muharifu ambaye tumekuja kumtafuta humu aliyekuwa amekuja na gari ile pale. Tupe jina. Amiri aliongea huko Brighton akiwepo nyuma nyuma. Ah, mteja aliyekuja na gari ile anaitwa 
ni mteja wetu wa muda mrefu sana na hana historia yote ile mbaya. Chumba chake na pangapi? Afu ni lakini habari za wateja katika hoteli hapa ni Faraga atulisi kabisa ku. Utalisaidia jeshi la polisi au tuanze na wewe? Basi nitawapeleka fande na wapeleka. Meneja aliongea kwa wasiwasi wakati wakiwa naingia ndani, wakaingia kwenye lift na kupandisha juu ghorofana wakati wa mwanadada Cecilia naye. Alikuwa kwenye mavazi yake ya kikahaba, yani gauni fupi lililokuwa limeacha mapaja yake wazi na nywele nyingi kichwani. Akielekea kwenye lift za kumpeleka chini wakati wa lift ya askari akiwemo Brighton na rafiki yake Amiri. Ilifunguka wakatoka taratibu na lift ya kwenda chini ikafunguka mwanadada Cecilia na watu wengine wawili wakaanza kuingia. Cecilia alipotupa macho pembeni akamona Brighton ambaye aligeuka na kutazama upande mwingine na kuingia ndani ya lift wakapishana. Askari wakafika mpaka kwenye mlango wa chumba cha mteja waliokuwa namtaka kwa kuongozwa na meneja wakabisha hodi kwa kengele maalum mara kadhaa lakini hawakufunguliwa. Ikabidi utafutwe ufungua ziada. Mlango ulifunguliwa wakaingia na silaha zao kiaskari kwa kujihami kweli kweli. Lokutana na mwili wa mwanaume chini waliokuwa namtafuta lakini akiwa ameshapoteza maisha huku chini kikuwa na damu nyingi sana. Akiwa na majeraha shingoni ya kutobolewa. Lazima mtumiwa mauaji atakuwa hajafika mbali. Damu mbichi kabisa hii. Eh? Wengine fanyeni msako na wengine tunendeni chini haraka sana. Brighton aliongea wakagawana majukumu. Amira kabaki na askari watatu, huku Brighton akishuka na wengine watatu kwenda chini. Basi kuna kucha mapema siku mpya nyingine Brighton ambaye alikuwa amelala kifudifudi anafumbua macho taratibu baada ya kusikia mlango wake ukiona ugongwa akiwa amejawa na uchovu mwingi wa pilikapilika za jana hotelini wakati walipoenda kuvamia muhusika wa madaa kulevia ambaye kwa bahati mbaya walimkuta akiwa ameshauawa chumbani na mtu asiyejulikana ambaye kwa ripoti za awali za mashuhuda walidai mara ya mwisho jamaa huyo aliyeuawa alikuwa na mwanamke kahaba mgeni amemnunua nje ya hoteli na kuingia naye kwa raha mwanamke ambaye makahaba baadhi waliokuwa wamekamatwa katika msako wa ridai hawamfahamu na ndio kwanza amemuona siku hiyo hiyo katika eneo hilo la kazi lao Brighton akainuka kitandani kiuchovu na kuichukua bastola yake kama kawaida akaificha mkono mkono mmoja kwenye bastola nyuma na kwenda kufungua mlango ikiwa ndio taratibu wake kutokana na kazi yake hiyo ya hatari ya upelelezi anayoifanya akafungua mlango na ukutana na mpenzi wa Cecilia akiwa amesimama kiunyonge sana. Mavazi yake ya kitao huko kichwani na usoni akiwa amevimba vimba kidogo amejifunga bandeji. Sisi alingiona wasiwasi na kumvuta ndani akamkalisha kwenye kochi huku nje maji ya bahari yakiwa hayapo yameondoka kwa muda. Zilisikika sauti za ndege tu huku asa kunguru waliokuwa wanatalitali kutafuta samaki. Brai Mpata nini bebe? Nimekutafuta jana usiku kwa si kwenye simu siku nikaona kimi. Ajari tu ndogo bebe usijari sana. Sijaumia sana. Pole bebe. Umepaka dawa gani sasa? Za kawaida tu. Cecilia kajibu akiwa na jeraha jingine mkononi Brighton akamshika mkono na kushusha pombe. Pole sana bebe. Asante ndo nimekuja kwa ajili ya safari ya kwenda kuwaona wazazi wako nyumbani. Oh, kwa hali hapa ungepumzika tu sasa my love. Ngoja basi niku nikachemsha chai. Hapa nitakwenda hivi wakati mwingine inaweza kuwa ni ngumu sana kwangu kwenda huko. Leo kama nafasi ipo basi twende tu hakuna shida. Mbona sijaumia sana nipo sawa tu kabisa? Sawa, kama umenihakikishia hivyo basi ngoja nijiandae twende. Utavaa hivyo? Sijui unasemaje. Mama atanishangaa sana maana ni muumini pia wazee bwilo hilo na anaweza kunilaani kabisa. Tutanunua nguo nyingine njiani usijare. Ndio maana nimeshangaa sijasikia hata mungulumu wa gali kumbe haujijana ndo maana. Ya Limeharibika ingawa sio sana kidogo tu. Sawa poli sana bebe. Alimfuata na kumbusu shavuni kisha akamtengenezea chai wa kanywa na kutoka wote wawili wakapanda kwenye gari la Brighton safari hii hakutumia pikipiki na kuondoka kwa kasi safari kuelekea nyumbani kwa nje kidogo ya jiji ili kwenda kuona wazazi wake na kumtambulisha mwanadau wa rasmi ili taratibu nyingine zianze. Akiwa amekusudia kabisa kumoa ndoa kanisani ili waishe pamoja. Badali sari zima ulifika nje kidogo ya jiji mbele ya nyumba moja ya mashambani na kukutana na mifugo kadhaa ngombe mbuzi kukubata na mingereo huku wakimkuta mzee mmoja akiwa anawekea chakula mifugo. Mzee huyo aliposikia mungulumu wa gari akaacha kazi yake na kuitazama gari ambalo alikuwa anaingia mpaka kwenye ua wa nyumba yake hiyo na kusimama akashuka Brighton na kumfungulia mlango mwanadada. Mke wa mzee huyo mwanamama naye akatoka. Brian mwanangu umekuja? 
akaongea kwa furaha sana kumfuata na kumkumbatia mama shikamo maraba yani jana tu ndivyo kusema ndo umeamua kuja kwa haraka leo hapana mama sio kwamba kwa sababu umenisema ila tu nilisha panga na leo pia nimepata nafasi pia karibu sana shikamo mama shikamo baba Cecilia alisalimia kwa adabu na kwa magoti kabisa maraba Ma Brighton alimwitikia na kijana huyo mwenye akamgeukia babake na kumtizama. Jambo afande. Alimpigia saruti babake huyo mlezi ambaye ni askari wa zamani aliyestaafu kwenye cheo chake kwenye idara mbalimbali za jeshi za polisi ikiwemo kwenye mapori na uhamiaji. Jambo afande. Alitikiwa na baba yake Brighton akamgeukia mamake na kumfuata. Baba, mama kunywa dawa zake leo. Hapana. Hajameza. Kanikatalia kabisa kata kata. Oho, basi vizuri. Breton alijibu na kuchoma bastola yake kiunoni kisha akaitoa na kumwekea baba yake kichwani kwenye paji la uso. Mzee akashtuka na kutoa macho. Breton, unafanya kitu gani? Mama yake alimshangaa na Cecilia naye akapigwa na butoa. Nampa uchaguzi huo mzee. Ama ni mtwange risasi afi mapema kama anavyotaka au anywe dawa zake maana inaonekana kwamba hataki kuishi huyo, anataka kufa mapema na ndio bana hataki kumeza dawa zake. Nadhani unakumbuka baba wakati nikiwa na kuwa, nilipokuona kataa kunywa dawa wakati nikiwa naumwa. Mdomo wa bunduki ndio ulikuwa unifanya mimi ninywe dawa. Na ndio bana mpaka leo mimi ni mzima. Hmm? Ukutaka nife na ugonjwa na ukutaka kabisa kunibembeleza bembeleza kama yeye hapa. Na wewe leo hatutaki kufa mapema bado na kuhitaji. Utakunywa dawa au unywe? Breton akamuuliza babake kwa kwa anavuta kitufi cha kuachia risasi. Mkango. Kaleta dawa zangu zile pale huyu mtoto ataniwa mapema huyu. Aliongea kwa wasiwasi. Breton ndio nini unafanya kwa baba? Cecilia akamwambia akiwa anamshangaa na kutaka kumsogelea. Usoge Cecilia, ugomvi uli kati ya baba na mwana. Mtu mwingine hataki kabisa kuingilia kati. Aliambiwa, akasimama. Uwi, usimfanyie kitu babako na leta doa Brighton. Itoa bunduki kichwani kwa babako. Unaweza kampiga kwa bahati mbaya. Uwi. Mama yake aliongea kwa wasiwasi huko akiwa nakimbilia ndani mbio mbio na kuchukua dawa za bumewe. Hakunaga bahati mbaya kwa askari bana. Baba na uchaguzi, ni mtangulize ama anywe dawa maana ni bora kabisa kutangulia mapema kuliko kuteseka na ugonjwa sio pona kama kusudi kabisa kwa sababu tu ya kutoka kutumia dawa. Brighton aliongea huko bado bastola ikiwa kwenye paji la usa babake huyo. Mamake akaleta dawa na maji mzee huyo akameza huko akiwa anatetemeka na ndipo Brighton alipotoa bastola yake na kurudisha kiunoni na kumpa mkono babake akasalimiana. Unanipa mkono wakati nataka kuniua? Jinga kweli wewe. Ni heri ni kuwe tu mimi kuliko nione ugonjwa ukiwa unakuondoa kwa uzembe tu wa kutokunywa dawa. Brighton akamjiba babake huyo askari wakaingia ndani walikaa kwenye makochi huku dada wa kazi na mama Brighton wakiwa wanaangaika kuandaa chai. Kilichokuleta nini hapa? Nimekuja kuwatambulisha msichana wangu. Nataka kuwa mke wangu baba. Brighton alijibu mzee huyo akamtazama vizuri msichana Cecilia na kutikisa kichwa kama Brighton akiwa anapiga vigedegede. Oh, hatimaye sasa umeamua kuoa. Hmm? Na nilipanga kupiga risasi kama ningesikia unaniambia bado. Bado baba leo, yaani ningekutwanga risasi uyabega kwa mkono wangu ni bora tu mimi umejishtukia mwenye mapema. Yaani ninyi mkikutanaga mtu na mtoto wake ni mabunduki mabunduki ma risasi tu mpaka na baki roho juu juu mimi yani. Siku mkiwana je? Ma Breton aliongea kileta juice ya matunda na dada wa kazi house girl akiwa amebeba vitafunua. Sisi ni askari, mimi ni mstaf na Breton bado yupo kwenye jeshi kwa hiyo lazima bunduki ziusike wokote kule. Mzee aliongea. Cecilia, hao ndo wazazi wangu wazazi bana. Baron leo tangu mdogo lakini mimi naona ni wazazi wangu kabisa wa kuniza kabisa. Alimtambulisha. Sawa, nashukuru kwa fahamu. Sisileka tabasamu kwa aibu. Umepata nani binti yangu? Ma Brighton akamuuliza. Ni ajali tu mama. Pole sana jamani. Asante mama. Au na pia ni askari? Mzee alimuuliza. Hapana baba. Baba yako anaitwa nani binti? Ni father. Ni kiongozi wa kanisa anaitwa Father Mateo Ikongora. Ni mjomba wake ndiye mdaya. Mateo Ikongora? Kama nalifahamu ile jina Tangulini Matayo Kongola amekuwa fadha. Nilikuwa nako ni jeshi la wanyamapori wakati huo. Mzee huyo aliongea. Huyu hmm, mzee mbona nataka kuharibu sasa? Kumbe anamfahamu mjomba? Cecilia alijiuliza akiingiwa na wasiwasi kweli kweli. Baba kumbe anamfahamu fadha Matayo Ikongora? Brighton akauliza. Ndio namfahamu tena. Hakuwa anaitwa jina hilo bwana wakati ule. Tulikuwa wote kwenye jeshi la polisi dala ya wanyamapori. Akafukuzwa kazi kwa tuhuba za kujihusisha na kuiba nyara za serikali. Yaani kujihusisha na majangili na ndio maana nikashangaa kusikia ni fadhi sasa hivi. <laughs> Mzee wali cheka. <clears throat> Sitaka kuona na watu akabgeukia na kumkuta kama mjishika tumba alionekana kuhisi maumivu makali sana. Kuna nini sasa? Brighton alibishika begani. 
kule kwa ni binti yangu. Mama yake naye akaja mbio mbio. Najisikia vibaya tu tumbo linaniuma ghafla na kuzunguzungu. Oh jamani, basi ngoja basi nikakutafutie dawa za miti shamba umeze maana huku maduka ya dawa yako mbali sana. Hapana mimi msijali. Mimi situmiagi madawa ya miti shamba yani era yana nzuri sana. Ni dawa na dawa zangu maruma ambazo nimeziacha nyumbani. Oh, sasa sijui utakuaje hapa. Mama, baba, narudi. Ngoja nikatafute dawa, nienje naye mara moja mjini eh. Brighton aliongea huku wakisaidiana kumnyanyua mwanada huyo wakatoka naye mpaka nje akamwingiza kwenye gari naye akaingia na kuliwasha akaliondoka kwa kasi kubwa akiwaacha wazazi wake hao wawili wakiwa wamesimama mm. wanatazamana. Mko wangu mwenyewe mbona mgonjwa mgonjwa? Hmm? Atakusaidia kazi kweli mama yake mkwe? Ndio bana gani wewe ambaye unaanza kuzunguza mume wangu? Na wewe alafu binti wa watu ulikuwa unamwambia nini kuhusu mlezi wake jamani? Yaani ni maneno ya kumwambia kweli yale? Ah, sindikuwa na msimulia tu bwana. Ngoja nikakae ndani naona kabisa tumbo leo limeshtuka kwa sababu ya kumeza madawa ya. Yaani siju kwa nini Brighton amekuja leo ese. Angekaa huko huko kwao yani. Ah. Mzee huyo aliingia ndani taratibu kwa mwendo wa kuchitemea. Upo sawa my love? Yaani posa baby. Bado ninanivuruga tumbo. Ngoja basi ukapate dawa kisha turudi kwetu kwe. No, nitawasumbua baba na mama natamani kwamba nikapumzike tu. Msije vikatibuka tena eh. Sawa. Brighton alitikisa kichwa huku akiendesha gari kwa kasi kwenda kutafuta duka la dawa kwa ajili ya kumpa mwanada huyo ampenziwe. Hakuna ninachoumwa Bray. Ila sikutaka kumruhusu baba kwa ropoke pale na kuharibu kila kitu kuhusu mjomba wangu. Nefa. Mwanada huyo aliongea kimoyo moyo kwa kiona mtazama Brighton na kuendelea kuigiza kwamba anaumwa. Upande mwingine kwenye jumba la mzee Jabali mazishi ya kijana wake mkubwa yalifanyika kwenye uwanja mkubwa ndani ya jumba lake hilo la kifari. Ya mwenyewe akiwa amesimama na familia yake na wasaidizi wake pamoja na waombolezaji wengine waliokuwa wamekuja kuungana nao wakiwemo na siasa wakubwa. Mawaziri akiwemo waziri mpya ulinzi na usalama wa taifa ambaye amewekwa kwenye kiti hicho cha kwa mkono wa mzee Jabali mwenyewe. Mzee huyo akabaki akiwa anasaga meno huko akiwa anatizama wakati jeneza la kijana wake huyo aliyepoteza maisha kutokana na risasi aliyomtandika yeye mwenyewe kwa sababu ya kuungua kwa moto asilimia kubwa ya mwili wake likishushwa kwenye kaburi. Pole sana mzee Jabari. Mheshimiwa rais naye pia ametuma salamu za pole akiwa safarini nje nchi. Waziri wa ulinzi na usalama wa taifa aliongea kimpa mkono. Unanipa pole nini wakati mpaka sasa hivi hamjafanya juhudi zote zile za kumkabata huyo msichana kichaa? Abado tunamtafuta na nina kuhakikishia kwamba nitamtia nguvuni na si nitampeleka kwingine kokote ila nitamleta mbele ya mikono yako umkate kichwa mwenyewe. Sitaji maneno, nataka matendo. Mzee huyo aliongea na wakati huo muongoza ibada ni Fadha Matayo alikuwa anaendelea na ibanda mbele kwenye jumba hilo miongoni mwa waombolezaji mita kadhaa alikuwa pamoja na dada Iana. Akiwa amevaa suti nyeusi, amewani nyeusi machoni sambamba na kofia kubwa kichwani. Na akiomboleza kama ombolezaji wengine bila hata kujulikana kama ni yeye. Wazamatari pamaliza kuongoza ibada alienda kwenye gari lake la kanisa na wakati akiwa anafungua mlango wa gari upande wa deleva upande mwingine mlango ulifunguliwa na mwanadada. Faza alishangaa kumuona mwanadada huyo. Unaenda wapi binti? Naenda unapoelekea Faza. Utanisha njiani. Alijibiwa Faza katikisa kichwa na kuwasha gari akadiondoa taratibu kuondoka ndani ya jumba hilo. Na si tu mpaka wambolezaji wengine wakawa naondoka na magari na misafara yao mmoja baada ya mwingine baada ya mazishi kumalizika na mwili wa kijana huyo wa kwanza wa mzee Jabari kufukiwa. Gari la Fadha Matayo lilitembea mita kadhaa barabarani huku akiwa anamtizama kwa umakini mwanada huyo aliyevaa suti nyeusi, kofia na miwani meusi machoni. Unaitwa nani? Jina langu unalifahamu Fadha? Nalifahamu kivipi? Ningekuuliza kama ningelikuwa nalifahamu binti. Ai wai. Haiwai ndo jina gani lolina kabla faza mataja mwenye sentensi yake huku akicheka akasita baada ya kuzikumbuka elfu hizo mbili ambazo ni maarufu sana nchini akafunga breki gari haraka haraka na kulisimamisha pembeni kisha akataka kutoa bastora yake ambayo alikuwa ameficha chini ya kiti chake lakini alichelewa alishawekewa mdomo wa bastora kichwani mwake akatulia tuli bila hata kufanya chochote kile Hili ni onyo kwako Kendo zako nimezifuatia muda mrefu sana na naona kuna mambo yasiyopaswa kabisa kuyafanya na yafanya huko kwa umejificha kwenye dini. Siku si nyingi utaingia kwenye hesabu zangu. Unaongea nini binti? Kauli yangu garudi mara mbili mbili fadha. Maneno yangu yarudi mdomoni. Tutaonana siku nyingine. Alijibiwa na mwanada huyo ambaye aliludisha bastola yake kiunoni na kushuka kwenye gari 
ukufadha akiwa anamtizama na kushia pumzi ya wasiwasi. Aligeuza gari hilo alakalaka na kuliondoa kwa kasi kweli kweli. Wakati huo Yana akiwa na vazi lake la suti nyeusi pamoja na miwani meusi akaanza kuvuka balabala kuelekea upande wa pili na ndipo aliposhtukia akirushwa lisasi ambayo ilimkosa kosa na kupiga kwenye duka moja la nguo akainama na kutazama akakutana na gari lenye kikosi cha wanaume wa kazi watano ambao kumbe walianza kumfuatilia tangu alipokuwa ametoka ndani ya jumba la mzee Jabari walimwisi mpaka alipokuwa ameingia kwenye gari la faza matayo walimtilia mashaka ayana akachomoa mataili kwenye viatu vyake na kuanza kuteleza kwa kasi akiwakimbia wanaume wao ambao walizungusha gari lao na kuanza kumfuata akutaka kupambana nao barabarani kwa sababu ya kuhofia maisha ya watu wengine asije akawa hatarini alikimbia kuteleza pembeni kwa viatu vyake vya mataili na wanaume wao wakiwa hapo kwenye gari waliendelea kumtupia risasi ambazo zilikosa kosa watu na nyingine zikipiga kwenye biashara za watu wasio walizokuwa wameka barabarani Watu wakaanza kukimbia ovyo ovyo huku Yana akijaribu kuwakwepa watu na kupita kwenye njia moja ndani ndani kabisa huko. Na wanaume wao hawakukubali kumwacha. Wakaingiana kwenye barabara hiyo. Kila kona aliyokuwa anakunja nao walikuwa wanakunja naye sambamba. Simu moja wao iliita akaipokea. Vipi mmempata? Ndio tumemwona boss tunaye hapa hachomoki leo aise kazi hiyo tuachie sisi. Namtaka akiwa mzima au amekufa. Haiwezekani akasubutu mpaka kuingia nyumba kwangu wakati yeye ndiye chanzo cha kijana wangu mimi kupoteza maisha. Anajua naye nani? Nani hasa? Usijali bosi, nadhani kwamba tutakuletea maiti tu hapa. Alijibu jamaa huyo na kurudisha simu yake mfukoni kisha akaungana na wenzake kumshambulia Iyana, yani mlengaji sniper mmoja akamwotea Iyana na kumtandika risasi ya mguu. Mwanada huyo ambaye aliyumba na kutaka kuanguka akaendelea kukimbia na kuingia barabarani akavuka bila hata kuangalia magari na ndipo gari moja likataka kumgonga na kufunga brake miguuni mwake. Riana akaliegemea kwa mbele ndani ya gari hilo alikwemo Brighton na mwanada Cecilia. Wewe, Brighton akatoa macho alipomtambua mwanada huyo ambaye miwani yake ilianguka kutoka machoni. Mwanada Riana alimanusu la gongo na gari ambalo lilifunga brake miguuni mwake na delivery wa gari hilo akiwa ni Brighton ambaye alikuwa na mwanada mtawa sister Cecilia mpenziwe. Wewe. Brighton aliongea na kutoka rakaraka kwenye gari akamfuata mwanada huyo nje na kuchomba bastola yake akamnyoshea akamweka chini ya ulinzi na bastola ya Yana ilikuwa imeanguka chini kwa sababu ya kutaka kujiokoa asigongwe na gari. Mpelezi huyo hakujua kama Yana alikuwa nakimbizwa na watu wenye silaha. Akashtukia akiwa na kukosokoso na risasi ambayo ilgonga kwenye kioo kidogo cha pembeni mwa gari. Cha kutizamia nyuma, Saidi Mila akainama na kuanza kujibu mashambulizi huko akiwa na mshika mwanada huyo ambaye Alisha yokota bastola yake chini asije akajihami na kumkimbia tena kama alivyofanya mara kadhaa. Jelala lisasi mguuni limkosesha ujanja mwanada huyo ambaye na sira yake pia ilikuwa iko mikononi mwa mpelelezi huyo akatoa pingu ambayo anatembea nayo muda wote na kumfunga kwa nyuma mikononi huko akiwa anajibanza upande wa pili wa gari. Ilibidi Cecilia akae kwenye usukani na kuwafungulia mlango Eyana akatangulia kwenye gari na Brighton akaingia. Mwanada huyo akaondoa gari kwa kasi kweli kweli huku likiendelea kushambuliwa na kutobolewa tobolewa kwa risasi na wanaume hao wa kazi wasio taka masiara na mtu. Lengo lao likiwa ni kumaliza iana kabisa. Hawakuacha wakaanza kuwakimbiza nyuma kwa mwendo mkali sana. Tutaenda wapi Bray jamani? Ui, Cecilia alipiga mayo huko akiwa ameshikilia usukani. Tuende nyumbani kwangu Cecilia. Kazana, wanakuja. Brighton alimhamasisha huko akiwa anatoa kichwa chake nje na mikono yenye bastola kujibu mapigo kwa kuachia risasi kwenye gari hilo ambalo lilikuwa likiwafuata nyuma kwa kasi huku akirudi ndani. Nifungue pingu nipe bunduki yangu. Iyana alimwambia, "Siwezi kufungulia mtumi wangu wewe. Sahau kabisa kwa swelo. Uamini kama nikamata? Mbona naogopa kunifungulia? Sasa hivi sio vita yangu mimi na wewe. Ni vita yetu sisi na wao. Nahitaji kusaidia jambo." Yana alisistiza na Nicole Brighton alionekana kuelemewa kwa kushambulia peke yake huku gari lao likiendelea kwa kwenda kwa mwendo mkari. Mwanada Cecilia akiendesha na lile la nyuma lililokuwa likiwakimbiza nao likiwa linawashilisha wakalibia sana na kuwagonga kwa nyuma likiwa sukuma sukuma. Alimanusa na Brighton ambaye alikuwa ananinginia dilishani anguke na bunduki yake ndogo akarudi ndani ya gari mzima mzima huku Yana akimtizama tu anavyohangaika mwenyewe na gari lao likizidi kugongo kwa nyuma na kuyumba yumba likitaka kupoteza mwelekeo na kutoka nje ya barabara lakini Cecilia akajitahidi na kulinyoosha likaendelea kusukumwa tu Brighton akamtazama Iana na kuanza kumfungua pingu alizokuwa amemfunga nyuma mikononi 
Unafanya ni Bright. Cecilia aliuliza akiwa na mshanga. Brighton akumjibu chochote kile mpenzi huyo. Akamfungua pingu mwanada huyo na kumfungia kwenye mkono mmoja tu wa kushoto, alipochika pingu kwenye gari na mkono wa kulia mwanada huyo akauacha huru na kumkabidhi bunduki yake. Tumia vyema uhuru wako. Alimwambia na kutoa uso wake tena lishana kuendea ku kurushiana risasi na wanaume wa wakazi wasiokuwa na chembe ya huruma ambao walikuwa wamekusudia kuwatwanga risasi wote kwenye gari hilo na ikibidi kulipindua kabisa wakiligonga kwa nyuma kwa fujo kweli kweli ayana akiwa na bastola mkono mmoja na huko mkono mwingine akiwa amefungwa pingu kwenye gari akatoa kichwa na kutazama gari hilo lilokuwa liko nyuma yao likiwa gonga gonga akanyosha mkono wake na kulenga kwa umakini tai la upande wa kulia wa gari hilo na kulitandika lisasi akalikosa kosa akaona isiwe taabu akainua bastola usawa deliver hao akachia lisasi moja ya moto ambayo hiyo hakukosa shabaha ikapita kwenye kio cha gari hilo na kuzama kwenye paji la uso la deliver wao ambaye alikuwa anaendesha kwa kasi kweli kweli akaachia usukani na kukishika kichwa usukani ukazunguka na gari hilo likakata kona na kutoka barabarani likiwa lipo kwenye mwendo mkali kweli kweli na kugonga vyuma vya pembeni mwa barabara wakashindwa kuwahi kushika usukani likajipigiza kwenye taza barabarani na kwenda pembeni mwa barabara kwenye kuta na kupinduka likizunguka mara tatu na kisha likajipigiza chini na kulipuka likiwaka moto simia mmoja wao ambaye alikuwa anaongea na bosi wao aliyekuwa amewapa kazi hiyo yani mzee Jabali ikaruka pembeni ikiwa bado ipo hewani hali vipi mempata msichana Mzee wali uliza upande wa pili wa simu hiyo ambayo ilikuwa iko chini sakafuni peke yake ndio ikiwa imepona kwenye ajali hiyo na hiyo ndio ikawa ni salama ya gali waliokuwa mo Brighton Cecilia mpenziwe na mwanadada Iana ambaye aludisha bastola mkononi mwa mpelelezi huyo ambaye alipokea na kuipachika kiunoni mwake kisha alika kwenye kiti chake na kumtazama mwanadada huyo gari litembea kilomita kadhaa tungeenda kituo cha polisi kumkabidhi Brighton mpenzi wangu Mtampeleka mimi mwenyewe lakini na mazungumzo naye kidogo. Lakini Brian, tenda nyumbani Cecilia. Hilo ni achie mimi. Najua ni cha kufanya. Brighton akamkatisha mwanada huyo asiendelee kuzungumza. Macho ya Cecilia yote alikuwa hapo kwa mwanada Iana, aliyekuwa amekaa nyuma na Brighton akiwa anamtizama kupitia kioo cha mbele juu kwenye gari hilo na macho ya Iana yakimtizama mwanada huyo deleva kupitia kioo hicho hicho. Macho yake gongana. Gari hilo lilifika mpaka nje ya jiji maeneo ya ufukweni beach nyumbani kwa Brighton mafichoni wakashuka wote wawili kisha Ayana akafunguliwa pingu na Brighton mwenyewe ambaye alimfunga kwenye mikono yote miwili na kumongoza njia mwanada huyo ambaye alikuwa akichitemea kutokana na jirani sasa ambalo alikuwa amelipata mguni wakaingia mpaka ndani akamkalisha kwenye kocha ni sofa na Brighton mwenyewe akaingia jikoni na kutoka na kitambaa pamoja na bakuli la maji na dawa ya kuwa bakteria kwenye kidonda kutoka chumbani kwake na kumsogelea mwanada huyo akianza kuosha jela hilo mguuni ayana alipiga keleza maumivu kutokana na dawa hiyo kwa kali kweli kweli ambayo inayouma akabaka mingata midomo Cecilia akiwa amesimama pembeni anatazama tu kinachoendelea huku akiwa amekunja uso akiwa jafurahishwa kabisa hata kidogo na anayofanya Brighton Simia mkononi wa mwanada Cecilia ikaita alipotazama namba ilikuwa ni ya mjomba wake Faza Matayo akatoka nje kwenda kuzungumza na simu hiyo Mjomba sasa uko wapi Nipo kwa Brighton huku mjomba kwa macho yangu mawili leo nimeonana na yule dada anayejiita IY. Unaongea nini sisi? Umemwona wapi? Tuponea hapa nyumbani kwa Brighton mjomba. Wapi? Nielekeze nije haraka waje umwangamize. Nilikutana naye kwenye gari langu akanitishia huyo msichana lazima amalizwe. Nielekeze ni wapi ni wape taarifa waje huko lakini wewe ondoka upesi sana. Ngoja mjomba. Nitakwambia kinachoendelea. Cecilia alikata simu na kurejea ndani. Mjomba wake Faza Matayo naye akakata simu na kushuka kwenye gari akiwa ameshafika nyumbani kwake haraka haraka akafungua mlango wa nyumba hiyo na kuingia ndani kwake na kujitupa kwenye kochi kwa kuwa na chomba stola yake na kuiweka mezani na ndipo aliposikia kama kitu kiwa kinaanguka chumbani kwake akainuka haraka haraka na kwenda mbio mbio na ndipo alipokutana uso kwa uso na mwanamama Velo mlezi na msimamizi mkuu wa watawa ambaye alikuwa akitokea chumbani humo wakakutana uso kwa uso kufaza matayo akiwa na bastola mkononi mwanamama huyo alipoiona akashtuka na kutoa macho kwa hofu bana we Aye. Macho ya fadha Matayo yaligongana moja kwa moja na mwanama Veronica mlezi na msimamizi wa watawa ambaye alikuwa yuko ndani ya nyumba hiyo licha ya kufungwa 
ikionekanika kwamba alikuwa na ufunguo mwingine tena akiwa ametokea chumbani. Mwanamume huyo alingiwa na hofu zaidi baada ya kumuona Fazamatayo akiwa na bastola mkononi alimaarufu kwa jina la vijana mguu wa kuku. Fazamatayo, umengeje nyumbani kwangu humo bila taarifa na nani aliyekupa ufunguo na ruksa ya kuingia? Ufunguo akiba nao, nazo funguza nyumba zote. Nilikuwa nimekuja tu kuangalia angalia hali ya usafi wa mtaani. Alijibu kwa kigumizi cha uoga. Kuna kitu ambacho nakichunguza? Hapana, hakuna nacho kichunguza. Mimi nakwenda sasa. Sawa, safari njema. Wewe kulichokiona ni vyema kabisa kwa kimya la sivyo kitaishia mwili mwako. Mwanama huyo alionywa akatikisa kichwa na kuondoka mbio mbio kwa kigeuka nyuma akihisi kama tatandikwa risasi muda wote ule. Fadhaa mtaka kanyosha bastola kumuelekezea wakati akiwa anaishia mlango lakini hakufiatua risasi. Akarudisha mkono chini na kuingia chumbani kwake alipokuta uko kumepekuliwa pekuliwa hakupo kama yalivyo kama paacha. Mwanama huyo mtawa akatoka mpaka nje huko akiwa amejishikilia kifuani upande wa moyo bado akiwa amejawa na wasiwasi mwingi amini alichokiona kwa fadhaa mtaka. Ndio maana nilikwisha kuwa na wasiwasi kuhusu fadhaa mtaka. Kumbe kuna mambo yake ajabu namna ile na lazima tu kutakuwa na kitu ambacho kinaendelea sio kwake tu hata kwa Cecilia. Maana naye muda wote atulisi kuizi. Hauzuli hata kazini hospitali. Kipo hizi na mambo mengine tu ambayo hata siyajui kabisa. Ni mna nimsiri sana. Lazima nikalipoti tu makao makuu. Aliongea kwa namna hiyo wakati akiwa anaondoka. Upande wa pili bado Brighton alikuwa amemweka mwanadari yana kama mateka akiwa amemfunga pingo mikononi. Madoa kama mtazama Brighton wakati akiwa anampa huduma ya kwanza kwa njera lake mguuni. Huku Cecilia aliyekuwa ametoka kuzungumza na mjomba wake ni Faza Matayo kwenye simu. Alikuwa amesema pembeni tu anatazama kinachoendelea. Unajisikiaje sasa? Brighton akamuuliza mwanada huyo. Kawaida tu. Unataka anjisikiaje? Ayana kajibu kwa zarau kwa kitaba sana. Wewe unasaidiwa faji jibu gani hayo? Brighton embo mwache toa toa kila kitu ambacho kilichomwekea kwa kidole chake hicho. Cecilia aliongea kwa hasira sana. Oh Cecilia. Unaweza kutupisha tafadhali? Lakini Brian mpenzi wangu tafadhali Cecilia. Nipo kama askari sasa. Natimiza wajibu wangu. Okay sawa. Cecilia alisusa na kutoka nje kwa hasira akiubamiza mlango kwa hasira sana. Brighton akatikisa kichwa na kusikitika. Ungemsikiza mpenzi wako. Mambo ya maana sana mbana yazungumza kwa nini kujisumbua tu kwa ajili yangu mimi. Ungeniacha tu niende. Bora utakacho kipanda chote kile na cha kuweza kunufaisha fande Brian. Jukumu langu kumkamata mtumiwa na mshukiwa na kumuoji swali la kwanza kabisa majina yako tafadhali. Brighton alimuuliza mwanada huyo huku akiwa amesimama mbele yake amekunjia mikono kifuani huku akiwa anatikisa mguu wake wa kulia. Jina langu hakuna asiri fahamu na mara nyingi tu wagana kwa nimeandika ninapokuwa nimeondoka eneo la tukio. Yaani kuniuliza tena fande Brian. Aiwai Lazima litakuwa na maana tu. Ama ni jina ama ni kilefu cha maneno fulani hivi mengine lakini zani kama kuna jina la aina hiyo. Unaitwa nani tafadhali? Sihitaji maelezo mengi sana. Ninachotaka hapa ni kutajiwa tu majina kamili tu na ndio maana nimekuleta hapa sijakupeleka kitu kwa sababu ninajua kabisa kwamba ninachotaka kukifanya. Unaonekana kwamba ni askari mwenye akili sana na nguvu ya ushawishi lakini usizani kama eti naweza kabisa kutaja jina langu afande. Sahau kabisa kusuya. Mwanada Ian alijibu. Brighton akamsogelea karibu na kukaa kwenye mkono huo wa kocha ni sofa loko amekaa na kumtazama kwa kitabasamu na gaflo sababu Brighton kabadilika na kutoka ule wa tabasamu na kuwa ule halisi kabisa wa kiaskari. Akamshika mwanada huyo kidevu na kukinua juu huko akiwa anamtazama kwa macho makali. Demokrasia na pofeli na kutoleta matunda basi nguvu lazima itumike. Hakuna namna. Utaniambia jina lako ama utaendelea kunijibu upuuzi? Mwanadamu wangu garudi kinywani. Na mnachomaanisha nilichosema nimekisema na laga sijagi matamshi. Ayana alijibu Brighton akasimama taratibu na kugeuka akimpa mgongo mwanada huyo kana kwamba nataka kuondoka na ndipo alipogeuka na ngumi nzito aliyomtandika shavuni iliyomgeuza uso wake mpaka ikamchana mdomo akatema damu na kuinamisha uso chini kisha Brighton akamshika kidevu na kumuinua uso wake taratibu na kumtazama vyema usoni. Sikutaka kufikia huko lakini umelazimisha nitumie nguvu kwa maana yako mwenyewe. Naambia jina lako nani? Puh. Ayana kamtemea Brighton mate usoni. Mwanaume huyo akatoa kitambaa yani leso na kujifuta huko akimwangalia kwa tabasamu kisha akachukua simu yake na kupiga ikapokelewa na rafiki yake wa karibu na askari mwenzi Ameri. Brighton, Ameri, njoo ni mumchukue. Nani? Mtumie wenu mnaye msaka kwa udi na uvumba. Unazungumzia nani Brighton? Aiwai. <laughs> Unachekesha kweli blaza. Jadi mkusia kunitania eti mpaka unitania utani kama huo. Yule dada utampata wapi kwa mfano kwa alivyomsumbufu na mwenye akili sana na ujanja mwingi vile? 
Ukija na utaamini. Tunakuja sasa hivi. Endelea kumshikilia. Amira alijibu na kukata simu Brighton akamtazama nadau huyo ambaye alibaki akiwa ameinamisha tuso wake chini huko mikono. Juma bado ikiwa imefungwa pingu. Akaingia chumbani kwake haraka ili kubadilisha nguo na ndipo alipokikuta kipande cha picha ya msichana mdogo Ayana. Alichokuwa amekihifadhi kwenye kitabu kimoja hapo kikipeuruka na kuanguka mpaka chini. Akakifuata ili akiokote kipande hicho lakini hakukipata kikapepeluka kikaelekea mpaka Sebleni na wakati huo huo Mada Ayana ambaye alikuwa amebaki Sebleni alikuwa akiangaika kujifungua pingo mikononi. Akainua mguu wake wa juu na kipande cha picha ya mvulana mdogo Brighton kikatoka mfukoni mwake na kuanguka chini kikapepeluka na kutaka kuondoka kutokana na upepo mwingi na kipande cha picha ya Brighton kikapeluka na kuja Sebleni. Mwanaume huyo akakifuata kuja Sebleni alipomwacha mwanada huyo ambaye naye kipande chake cha picha kilikuwa kipo pembeni miguuni mwake kikipeperuka na upepo vyote viwili vikakutana katikati cha Brighton kilichokuwa kimetokea chumbani kwake na cha mwanada huyo ambaye alikuwa amekaa kwenye kocha ya sofa Brighton akiwa ameshafika Sebleni akitafuta kipande chake cho cha picha yake muhimu wakati huo upande wa pili mwanamama Veronica Mlezi wa watawa alikuwa anatoka kwenye makazi hayo ya watawa la karaka na kuingia kwenye gari la kanisa Akionekana kuna mahali alikuwa anaenda ikionekana ni safari ya muhimu ambayo hakumwaga mtu. Gari hilo lilipotoka tu za matayo alikuwa yuko nyuma nyuma akiwa analifuatilia nyendo za mwanamama huyo. Akachukua simu yake na kupiga. Ndio faza, sauti mwanaume kamwitikia. Huyo mwanamke ametoka hapa nadhani kwamba anaenda makao makuu kupeleka taarifa zangu kwa sababu amepekwa vitu vyangu na ameshajua mambo yangu. Fanyeni kazi. Bila shaka bosi leo tuache sisi. Alijibiwa na simu ikakatwa. Tunaelekea wapi kwa ni dada Veronica? Deleva alimuuliza akiwa yuko njiani kilomita chache kutoka alipo makazi ya watawa kwenye barabara isiyopita magari mengi. Tunaenda kwenye ofisi ya askofu. Hebu simamisha kwanza gari, msaidie huyo mtu ambaye anaonekana na shida huyo. Alimwambia Deleva baada ya kumuona mwanaume ambaye akiwa amejinamia tu amevaa nguo chafu chafu tu akiwapongea mkono kuomba lift kwenye gari lao. Gari likasimama karibu kabisa na mwanaume huyo. Ndiyo vakampigia hodi mwanaume huyo ambaye aliyekuwa amesimamisha amenamisha uso wake chini na nguo zake za kuchanika chanika mikono akiwa ameiweka nyuma na ndipo alipoinua uso wake na mikono akiitoa nyuma yake kumbe alikuwa na bastora mkononi Mwanaume Veronica na dereva wake wakashtuka akitoa macho lisasi tatu zikachua na kutoboa kiocha gali zikampata mwanaume huyo mlezi wa watawa ambaye alipoteza maisha hapo hapo Mwanamama mlezi wa watawa bi Veronica alipoteza maisha papo hapo baada ya kutandikwa lisasi na mwanaume huyo ambaye alizani kwamba anahitaji msaada wa usafiri kumbe alikuwa na siraha. Deleva akashuka na kutaka kukimbia kujiokoa lakini akagundua mtu huyo ambaye alitwanga lisasi mwanaume huyo alikuwa tayari ameshapotea baada ya kufanikisha zoezi lake. Sister Veronica, Sister Velo. Deleva kamtikisa tikisa mwanaume huyo bila mafanikio. Damu tu zilikuwa zimchulizika. Akiwa ametulia tuli ikabidi Deleva atoke mbio mbio na kuliacha gari akarudi kwa mguu kwenye makazi ya watawa kwenda kutoa taarifa. Wakati huo kwenye makazi ya watawa Faza Matayo alikuwa yuko ofisini kwake. Simu yake ya mkononi kaita akapokea na kuweka sikioni. Kazi imeisha mkuu vizuri. Na kutumia pesa sasa hivi kwa ajili ya kazi. Alijibu na kukata simu na wakati huo akasikia mayowe nje. Akatoka na kumkuta Deleva aliyekuwa ameongoza na mama Veronica akiwa amerudi mwenyewe huku ameloa damu. Watawa akiwa wamemshika wanamtuliza ili awaeleze kilichomkuta. Na wengine ambao alikuwa ameshawapa taarifa wakiwa wamekaa, wengine wana garagara na wengine wakiwa na rukaruka kwa kilio. Kuna nini ambacho kimetokea? Faza kauliza. Sister Veronica, mama Vera amefariki. Amepoteza maisha. Amefariki vipi tena? Amepigwa risasi. Risasi na nani wa? wapi? Faza mataka uliza kana kwamba ajui chochote na kukimbilia kwenye gari harakaraka na wanaume wengine na kuondoka kwa kasi kweli kweli kwenda eneo lilipokuwa limetokea tukio hilo wakakuta tayari askari wa jeshi la polisi wabesha wasidi kutokana na, na mlio wa risasi kusikika na gari hilo la kanisa likitobolewa kwa risasi lilikaguliwa na mwalimu wa Veronica ulifanywa vipimo vya kidaktari masista walianza kuangua kilio pamoja na wafanyakazi wengine wa kanisa ukufadha matayo na pia akiwa amesimama pembeni na kujifutafuta machozi ya kinafiki Aliyokuwa akimlenga lenga wakati mwili wa mwanamama huyo ulipotolewa kwenye gari la kanisa na kuingizwa kwenye gari la kubebea wagonjwa ambulance 
kujili ya kwenda kuhifaziwa ili kusubili upelelezi ukamiliki na taratibu nyingine za mazishi zifuate. Ungekaa kimya yasije ukuta ya Veronica. Pole, wasalimia malaika wema mbinguni. Fazamatu aliongea kimoyo moyo na kupiga ishara ya msalaba kisha akaibusu Rozali aliyoka mevaa shingoni. Upande wa pili nyumbani kwa mpelezi Brighton anainama kutafi yokota kipande cha picha yake chini na ndipo aliposikia sauti ya mpenzi asisikia nje akipiga makelele kuonekana kuna tatizo akaachana na habari za picha na kuanza kwenda nje haraka sana. Umesahau bastora yako. Ayana alimwambia akimkumbusha wakati akiwa anampita mlangoni. Brighton akasimama mlangoni kwa sekunde kadhaa na kumtazama mwanadau huyo ambaye hakumtilia manani akaendelea na safari yake kuelekea nje kwa ajili ya kuona kinachoendelea kwa mwanadada Cecilia mpenziwe na ndipo alipokaribishwa na risasi ambazo zilimkosa kosa akalala chini na kujipanza nyuma ya mti wa mnazi uliokuwa karibu na nyumba yake akiwa hana silaha yoyote ile wanaume hao wa kazi walikuwa takribani watano wameshamkamata mwanadada Cecilia akiwa amebananishwa kwenye mikono yao anahangaika tuangaika jamani msimue mpenzi wangu mume wangu mtarajiwa msimue aliwasi tusipomuua yeye basi tutakuwa mwenyewe Tunachokitaka hapa ni mwanamke mmoja tu ambaye tumeambiwa yuko hapa na isi mwingine bali ni IY. Tumeambiwa kwamba unaye hapa umemhifadhi kwa kusijui umemkamata sisi ilo sisi hatujui. Tunachokitaka ni kitu kimoja tu. Tutolee huyo mwanamke ili tukupe mpenzi wako. Mmoja wa jamaa hao aliyekuwa amepanda hewani ambaye alikuwa amemkaba Cecilia aliongea kwa kiwa amwekea mwanadau huyo bunduki kichwani. No, msimzuri tafadhali. Nachokitaka nitakifanya nipende dakika moja tu. Ni kweli kabisa naye hapa. Ni naye huyo mnayemtafuta. Fanya haraka mtoe nje kabla hatujaomshughulikia mpenzi wako huyu na kuyakatisha maisha yake. Walimtisha huku akiwa amemweka chini ya ulinzi Cecilia na Brighton akaonyeshwa bunduki akisindikizwa nayo akiwa hana silaha yote ile mkononi. Akanyosha mkono juu na kuingia ndani taratibu akikumbuka kaudi ya mwanadada huyo aliyekuwa amemwacha ndani ambaye alimwambia kwamba umesahau basi, umesahau basi tola yake akimaanisha kwamba aichukue akamkuta mwanadau akiwa amekaa pale pale kwenye kochi hana hata wasiwasi inuka wananitaji mimi ndio lakini siwezi kabisa ukabizi kwao ila nafanya kwa ajili ya, ya mapenzi <laughs> unanitoa kafara kwa ajili ya, ya mpenzi wako yosisiria sina njia nyingine usijali nipe bastola tukisha nifungue pingu sizitoe jelege zetu ayana alimshauri brighton akataka kukata lakini akalazimika kufanya hivyo alipokumbuka kilichotokea barabarani wakati wakiwa na kuja walipokuwa wakikimbizwa na gari lenye wanaume wa kazi wengine ambao mwanada huyo ndiye aliyowadhibiti akamfungua pingu na mwanada huyo akampa bunduki ndoga ni bastola ambayo alichomeka kiunoni kwa nyuma pingu zikiwa zimefunguliwa tu lakini halikuwa sijatolewa kwenye mikono yake unamtoa mtu tunayemtaka au tuingie kukusaidia kumtoa isije kama mnapigana mabusu huko na mkeo hajui hapa eh mmoja aliongea na wenzake wakicheka Cecilia akawakazia macho akawatazama na akajishtukia na kuacha kucheka baada ya mwanadau huyo kuatizama kwa macho makali. Brighton akatoka ndani taratibu akiwa amemshika mwanada Iana. Aliyokuwa anamsalimisha kwa taratibu na kusimama naye mikono ya mwanada huyo ikiwa iko nyuma na sauti ya pingu ikisikika zikijigonga gonga kumaanisha kwamba alikuwa amefungwa. Mnamtaka huyo hapa? Sina shida naye. Nipende mpenzi wangu. Brighton akamwambia. Safi. Mkono kwa mkono, pasu kwa pasu, mfungo kwa mfungwa. Tuachie mtu wetu na sisi tukupe mtu wako. Jamali ongea na Brighton akamtazama mpenzi Cecilia ambaye alitikisa kichwa kumsikia Brighton. Asisite kumwachia mwanada huyo, awape tu aondoke naye ili yeye abaki salama. Brighton akawachia mkono mwanada Iliana ambaye alianza kutembea mwenyewe tu kwa kujitemea kutokana na jina lake mguuni na risasi huko mikono ikiwa iko nyuma na pingu zikuwa zinaendelea kugongana tu. Alipotembea tu kadhaa nao akamwachia mwanada Cecilia na kumwacha aende akaanza kutembea taratibu kwa wasiwasi na kukaribiana na Ayana wakatazamana macho kwa macho. Ayana akamuonesha mwanada huyo ishara ya macho akimtaka alale chini kisha akaitoa mikono yake nyuma ndani ya sekunde hiyo hiyo na Brighton akachomoa bastola kiunoni kilichofuata ni vita risasi kati ya Brighton na Ayana na wanaume hao watano. Cecilia ambaye alikuwa hana silaha alilala chini kwenye mchanga. Wanaume wawili kati ya watano wakaangushwa na Ayana kwa risasi na mmoja akafumuliwa na Brighton mwenyewe wakabaki wawili waliojificha nyuma ya gari lao hilo wakaendelea kurusha risasi Cecilia Brighton alipiga kelele akaendelea kurusha risasi akitafuta njia kwenda kumfuata pale chini ili asije kapatwa na risasi 
Njoo mchukue mpenzi wako, akuwekea kinga. Ayana akamhakikishia usalama akasimama mbele na kumkinga Brighton ambaye alimkimbilia sisikia pale chini na kumuinua akamshika na wakakimbilia ndani huko Ayana kibaki peke yake anapambana. Naye akaona njia salama ni kukimbilia ndani ambapo kuna pa kujificha kwa sababu nje kulikuwa wazi mno na kumbe hawakuwa watano tu kulikuwa kuna wengine sita kwenye gari jingine ambalo kali misema mita kaza wakisubiri wenzao walitu zizido nao pia wakaja mbio mbio na kuongeza nguvu Sesilia akiwa amefungiwa chumba na Brighton ambaye alichukua bunduki na kuungana mnada Ayana kuanza kufanya mashambulizi kutokea ndani ya nyumba kwenda nje wakajikuta wamekaribiana kabisa na kuegemeana jamaa mmoja alisogea mpaka mlangoni wakiwa hawajamuona akataka kumtwanga risasi Ayana hey Brighton akamshtua na kumvuta mwanada huyo kifuani mwake na kumtwanga risasi jamaa huyo wakajikuta wamekumbatiana vifua vikiwa vimeku sana Brighton na mwanada Ayana Brighton na mwanada Ayana walijikuta wakiwa wamekumbatiana kwa sekunde kadhaa huku akitazamana usoni baada ya jamaa huyo kumvuta mrembo huyo na kumuokoa zidi ya risasi ambayo ilikuwa imemlenga upo sawa Brighton akamuuliza Ayana katika kichwa na kumtwanga jamaa mwingine aliyokuwa ametokea nyuma ghafla bila hata kumtizama kisha akageuka na kujitoa mikononi mwa jamaa huyo mapambano yakaanza upya wakikwepa risasi zilizokuwa zikinatoka nje huku nao pia wakishambulia kutokea marilishani na wakati huo mwanada Cecilia aliyefungiwa mlango kwa nje chumbani alikuwa anagonga gonga mlango akitaka kufunguliwa maana alishindwa kufungua na kubaki akiwa na hasira pumbavu akapiga vitu mateke kwa asili aliyokuwa nayo na muda huo huo simu ya mkononi kaita akapokea na kuweka sikioni Cecilia niki endelea alikuwa ni faza matayo Hawa ndo watu ambao uliokuwa umewaleta waje kumchukua yule dada? Ndio, amefanikiwa. Wafanikiwa wapi? Wazembe tu. Mimi wameniteka na huyu dada mwenyewe hawajampata wala. Pumbavu. Hajakuumiza lakini. E, nipo salama mjomba. Ni sawa, huku sister Veronica amepoteza maisha. Amepoteza maisha kivipi? Asikuwa na namna, aligundua siri zangu. Angezipeleka mbali kusipotakiwa. Tutazunguza baadaye mjomba. Cecilia alikata simu na kusogelea mlango na kuanza kupiga piga tena akitaka kutoka wakati wa vingona vya gari la jeshi la polisi vilisikika ya galibia eneo hilo wakati Ayano na Brighton wakiwa ndio kupambana na wanaume wao waliokuwa wamebaki ambao walikuwa wanapambana nao waliposikia vingola vya magari ya jeshi la polisi haraka haraka waliingia kwenye gari moja wakiwa wamebaki wanne tu na kuondoka kwa kasi huko Brighton akimbia mbio mbio na kufungua mlango wa chumba kwake na kumkuta mwanada Cecilia akiwa yuko mlangoni amesimama Baby, Cecilia alimkimbilia mpenzi huyo na kumkumbatia akiwa amejawa na wasiwasi. Upo salama my love? Ya, yeah, nipo salama vipi? Upo salama. Ya, yeah, nipo salama my love. Naogopa baby. Naogopa. Usiogope baby. Hakuna kilicho alibika. Wameshaondoka tayari la. Nachojiuliza, wampajuaje hapa kwangu? Brighton aliongea na kukumbuka kwamba amemwacha Ayana Sebleni. Akamkalisha sedi yake tandani na kutoka kwenda Sebleni mbio mbio. Wakati huo mkono wa mwanada Ayana uliokuta kipande cha picha kilijifunika akakitia mfukoni na muda huo Brighton akatoka chumbani haraka haraka na ukuta mwanada huyo ambaye alikuwa yuko chini ya ulinzi wake akiwa haonekani tena. Hey wewe, haiwai? Aliita na kutazama kuliana kushoto kama atamuona akatoka mpaka nje kuangaza ngaza macho yake kama atamuona lakini hakumuona tena. Na wakati huo magari jeshi la polisi yapatayo matatu yakafunga breki kwa kasi mbele mbele hiyo nyumba ufukweni beach ilio kando kando mwa bahari wakashuka na sila zao ikiwemo rafiki mkubwa Brighton ya Mir. Yuko wapi huyo mwanamke msumbufu aiwai? Ametoweka. Shit, ametoekaje toekaje Brighton na mtu alikuwa yuko mikononi mwako? Kuna watu wamekuja kabla yenu na kuharibu mambo. Wa wapi hao? Sijui ni wa wapi, ila bado najiuliza kama mpajuaje hapa kwangu na wakati anaipajua hapa ni nini askari tu wachache hasa wewe hapo na, na mpenzi wangu Cecilia? Swali gumu sana kuniuliza Brighton. Labda kuna mtu ambaye anatuzunguka na hatujui. Amiri akamjibu rafiki yake huyo na kumshika begani wakiingia ndani. Kipande cha picha kikapepeluka mpaka miguuni mwake kikiwa kimejifunika akakiokota bila hata kukitazama na kuweka kwenye mfuko surali yake. Ni nini chito kile kipande cha picha cha ya demo wako wa utotoni? Amiri, rafiki yangu wa utotoni na sio ile jina namuita hapo. Sasa unaitunza mpaka nini hiyo picha bro? Si utupe tu nadhani kwamba utampata tena wakati miaka imesha kwenda sana. Na imani bado. Brighton akamjibu rafiki yake huyo huko Cecilia akiwa amekaa kimya tu kwenye kocha ya sofa akitazama kinachoendelea. Basi bwana, jioni iliingia kwenye nyumba ya watawa tayari wageni walikuwa wameingia kwa ajili ya msiba mkubwa wa mwanamama huyo mlezi wa watawa. 
yani masista majonzi ya kitawala na askari wakiwa wamefika kwa ajili ya upelelezi. Galablatu nikaingia kwenye makazi hayo akiwa pamoja na mwanada Cecilia ambaye na alikuwa analia tu kwa kana bembelezo na Brighton akashuka kwenye gari na kupokelewa na watawa na wasista wenzake wakiungana kulia huko Brighton ambaye ni askari akisogea mita kadhaa na kuungana na askari wengine ambao walikuwa wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo Brighton akamfuata Faza Mateo ambaye alikuwa anafujifuta machozi aliyokuwa anamdenga denga machozi akajifuta kwa kitambaa leso Father poreni sana kwa msiba Asante sana kijana wangu watu wabaya sana bana Wameamua kuondoka na mtumishi wa Mungu Veronica. Alichokosea ni nini kwani? Eh? Bwana ameishi vizuri tuna watu hapa. Mungu awalani wote waliohusika na wanyama huo. Aliongea kwa hisia kali sana, Father. Pole sana, Father. Sika majeshi la polisi tutahakikisha kwamba tuna msaka yeyote aliyohusika na mauaji hayo. Na kuhakikisha kwamba tunamtia nguvu na shilia na chukua mkondo wake. Alimjibu kwa kuna mpiga piga begani. Mjomba. Ilisikika sauti ya Cecilia kwa kilio. Cecilia Faza Matayo alimjibu akakumbatiana huko akiwa anaomboleza Brighton akawapiga piga kuwatokeza kisha akawaacha waendelee kumembeleza. Ya kama askari akaanza kutembea tembea kwenye mazingira ya makazi ya watawa akijaribu kutafuta kama atano chote kile cha kumsaidia kuanza upelelezi wake. Umekuja nao nini hapa huyu Cecilia? Faza kamuliza. Amesikia balizo, ametumia ujumbe na mmoja kati ya masista hapa, yule sister Bonge yule. Unadhani kwamba ningefanyaje na wakati naye pia anamjua? Hakikisha kwamba hausiki na upelelezi wote ule. Fanya juu chini. Hakikisha kabisa kwamba swala hili hatuliwekea manani. Sawa mjomba, niachie mimi. Yule msichana ulimwona kwa karibu zaidi. Umemwona uso wake mzuri? Ndio. Nimemwona vizuri kabisa. Na namfahamu sasa. Nafikiri kwamba itakuwa rahisi kuweza kumpata. Father alitikisa kichwa na wakati huo mita kadhaa kwenye lango kula makazio ya watawa ni masista. Aina ya Costa ilisimama na wakashuka watawa ni masista kutoka makadisa mengine wakiwa na sare zao kwa kiimba nyimbo za maombolezo na kupokelewa kwa kilio na wenzao wenyeji wa mwisho kushuka kwenye gari hilo alikuwa ni mwanadada Ayana ambaye naye alikuwa yupo kwenye mavazi ya kitawa ya kisista na bibili yake mkononi akatazama kuliana kushoto na kufuatana na wale waliokuwa ametangulia huku akiwa amenamisha kichake chini wapenzi wa tazamaji habari ya kwanza kabisa katika habari tulizonazo siku ya leo ni taarifa kuhusu mwanamke unayemuona pichani hapo anatafutwa kwa tuhuma za ugaidi akiwa amefanya mauaji na matukio mengi makubwa ya kutisha katika nchi na sasa hivi anatafuta na jeshi la polisi kwa yote atake muona au kutoa taarifa zake basi zawadi non ya shilingi milioni moja itatolewa kwa ajili yake mtangazaji aliongea kwa ikionekanika picha mwanadada Yana kama alivyo ikiwa imekuzwa kabisa wakati mzee Jabali akiwa sebleni kwake anatazama television kwa ukutani simu yake kaita akapewa na mli, akapewa na mlinzi ya bodyguard wake akiwa amepigiwa na waziri wa ulinzi na usalama wa taifa Zajabali nadhani kwamba umeona picha kifanya yeye. Tumesha nasa picha yake halisi kabisa bila kinyago. Hatuwaza kumpata zimebaki chache sana. Vizuri, lakini maneno hayatoshi, nataka matendo. Alijibu, nipe siku chache tu. Waziri aliongea mzee huyo akamkatia simu. Siku nitakayo kuweka mikononi mwangu, nitakukatakata vipande na kuapa mbo wangu. Mzijabali aliapa wakati akiwa anatizama picha ya mwanadada huyo kwenye television. Ndani ya makazi ya watawa watu walizidi kuongezeka hasa kwa wajumuiya ya kanisa kwa ajili ya kuweza kuomboleza kifo cha mwanamama Veronica. Akiwa Brighton ambaye licha ya kuja kwenye ombolezo alikuwa amekuja pia kwa ajili ya shughuli yake ya upelelezi. Wakati huo mwanadada Iana akiwa naye ni mmoja wapo wa ombolezaji akiwa yupo katika mavazi ya kitawa. Huko akiwa ameinamisha uso wake mara nyingi akiwa amejifunika kwa leso ili asijulikane kiuraisi. Jamani vile dadangu Mbona umeniacha jamani? Uliniaga unaenda kwa fadha mara moja kufuatilia vitu fulani vikumbe ndo ulikuwa unaniaga kwamba hutaonekana tena baada ya hapo kwa sababu mimi nilikuwa nimeondoka dada yangu. Nimegaili safari ya Nairobi kwa ajili ya kukuomboleza dada yangu. Mombolezaji mmoja mwana mama ambaye alikuwa ni msaidizi wa mama Veronica Lilia huku akilalamika. Hayana kasoma na kumsogelea kimfariji pamoja na wengine ambao walikuwa hapo kwenye majonzi. Alikwambia kwamba anaenda kufuatilia ni sister Veronica tena jamani huyu. Ayana kamuuliza mwanamama huyo huku naye akijifanya kwamba anaomboleza na anangua kili. Aliambiwa kama kuna vitu havielewelewi kwa fazi. Ndio akasema ngoja afuatilie. Alijibu mwanamama huyo huku akilia kwa uchungu sana. Ayana katikisa kichwa kitafakari jambo baada ya kusikia maneno hayo ambayo yalimpa mwanga hapa kuanzia. Mkesha ukaendelea usiku mzima Faza Mateo aliingia ofisini kwake kujipumzisha wakati nje nyimbo na za maombolezo ikiendelea. 
alikaa kwenye kiti chake na cha kuzunguka baada ya kumaliza ibada na ndipo aliposhtuka baada ya kutazama meza yake ya ofisi na kukuta herufi mbili zilizoandikwa zikisomeka ai wai akasimama haraka haraka na kutazama kulia na kushoto kama kuna mtu huyo mwanamke amekuja paka hapa alijiuliza na kutoka nje akangaza ngaza macho miongoni mwa wambalizaji kama atamwona mwanada huyo ambaye sasa ni mmoja kati ya maadui zake lakini hakumwona tena Usiku liingia tani mwanada Yana alikuwa kitandani kwake chumbani akiwa amejilaza amejawa na uchovu sio kwa kawaida. Akaonyosha mguu wake na kuhisi maumivu, akakaa kitako na kuanza kutazama mguu wake huo jinsi ambavyo ulivyofungwa. Na ndipo alipokumbuka jinsi mpenzi Blatin alivyokuwa amemshika mguu huo. Uliokuwa umejuriwa kwa lisasi ile kimepenya upande mmoja na kwenda upande wa pili ambayo alivyokuwa amemhudumia kuupaka dawa na kufunga vyema. Mwanada huyo akashia pumzi na kutabasamu mwenye kisha kajilaza kwa mahesabu. Mbona kama ninamfahamu ile askari hapo kabla? Ayaracha kuanza ujinga wewe. Haujawahi kuanza kumpenda mwanaume tena mwenye mpenzi wake. Achayo. Haupo ndegeleke kiasi hicho wewe. Aliongea na kujibu mwenyewe kwa kiwa anajigeuza geuza kitandani. Akikumbuka kwamba aliyokota kipande cha picha na kukiweka kwenye nguo yake lakini haja kitazama vizuri jambo ambalo linaloweza kumfanya apoteze kipande hicho cha picha chenye maana kubwa sana kwake. Akainuka na kwenda kuifuata nguo yake hiyo akaivuta na kutoa kipande hicho cha picha kisha akageuza na kuangalia na ndipo aliposhtuka baada ya kuiona picha alionayo sio ile ya kijana mdogo wa kiume rafiki yake wa utotoni Brighton alikutana na picha yake yeye mwenyewe aliyokuwa amepiga na kijana huyo pamoja ambayo kipande hicho alichobaki nacho yeye cha Brighton na hicho cha kwake alichokikuta sasa hivi ndicho alichokuwa ameondoka nacho Brighton wakigawana picha nusu kwa nusu picha yangu Imetokea wapi tena? Akajiuliza kibaki akiwa ametoa macho, akishanga akiwa haelewi na haamini alichokuwa nakiona mbele yake. Na wakati huo Brighton naye akiwa kitandani kwake akiwa amekosa usingizi kabisa akiwaza na kuwazua ile ametokea muda wa siku nzima, hasa kuhusu mwanadada Aiwai ambaye alifanikiwa kumtia nguvuni na kushirikiana naye kupambana na wale jamaa waliokuja na kumwanzishia timbuli nyumbani kwake na hatimaye wakakimbia. Bora ni mlembo sana kwa nami jiingiza kwenye mitandao kama vile. Alijiuliza kikosa majibu na kuinuka kachukua karamu yake kwenye stuli pembeni pamoja na dali yake kubwa na kuanza kuandika andika mambo kichwani akiunganisha tukio kwa tukio kama ilivyo kwa kawaida yake na kila anachokifanya anakiandika kwenye kitabu yani diary. Na ndipo kipande cha picha kilipokuwa kimetoka kwenye diary hiyo anakuoga na kihifadhi kikaanguka chini akiwa hajaitazama picha hiyo tangu ilipokuwa imeokota. Akiwa kwa nyumba yake ufukweni beach mwenye usiku wa uo bastola yake ndogo ikiwa iko pembeni mwa mto wake wa kulalia kwa ajili ya usalama akashuka kitandani na kuyokota kipandeko cha beach na kukipuliza kama kina mchanga akiwa amekigeuza na ndipo alipogeuza ili akiweke vizuri akushtuka alipokutana picha yake mwenyewe aliyoipiga na mwanada Ayana enza utoto wao ukudusi ya picha hiyo ambayo ndio hiyo ya Ayana akiwa amebaki nayo yeye na wakati wa kipande cha picha yake yeye anachokiona sasa hivi ndicho alichokuwa nacho Ayana. Hebe changu imetokea wapi? Mbona mimi siku zote nilikuwa na picha Ayana? Eh si picha yangu ile ndio ambayo nilikuwa nimemwachia Ayana sasa miaka yote mingi imekwaje nimeipata tena na Ayana iliyokuwa nayo mimi miaka yote hapa iko wapi? Brighton alijiuliza mara mbili mbili akashindwa kupata majibu ya maswali yake. Basi bwana, kuna kucha siku mpya tena ndege wa angani wakiruka juu kwenye anga. Macho Brighton yalifumbuliwa baada ya kusikia mlango ukigongwa sebleni. Akashuka kitandani haraka haraka na kuchukua bastola lake kaikoki haraka haraka na kwenda mpaka sebleni. Akafungua mlango na kutana mwanadada Cecilia ambaye alikuwa amekuja kumtembelea asubuhi mapema. Cecilia, mfuata nini hapa? Nimekuja kukuona. Lakini ni hatari hapo kuja tena. Wabisha pajua ndio maana jana tukakubaliana kwamba usije tena hapa kama tukitaka kukutana basi tutakutana tu sehemu nyingine yote ile kwa sababu za usalama wako. Hata mimi pia nina wasiwasi kuhusu usalama wako. Alimjibu na kumsogelea karibu akamkumbatia na kumbusu mdomoni. Brighton akakubali kuiachia midomo ya mrembo hiyo hivi hivi. Akachukua na mate kabisa huku akiwa anafunga mlango kisha akasogea na kukaa kwenye kochi. Mwanada huyo akiwa anamlemblea Brighton na kuonesha uhitaji wa hadi ya juu sana wa mahaba mapema sana asubuhi. Sasa nataka kutoa mawazo Brian. Kwa sababu mavelo, itoe mawazo na uzuni zangu Brian. 
Nipo kwa ajili yako sasa usijali. Alimjibu na kuanza kumpapasa papasa ratibu mwilini. Ikiwa ni asubuhi sana, wakabusiana na mwanada huyo ghafla akaanza kutoka na machozi. Unani sasa mbona ndalia? Mjomba, fadhaa matayo anawindwa ili afanywe kitu kibaya. Kwa nini umemwachia ule dada iwai? Anawindwa kwa nini? Na lini? Sijui ila amemtumia ujumbe mjomba kwamba atamuua na ameacha alama ya jina lake kwenye meza ya mjomba ofisini kwake. Sasa sijui kama mjomba wangu uko nini? Ulishirikiana naye na kumwachia Blightod angalia kinachotokea sasa hivi mpaka mjomba wangu mimi asiyekuwa anatia sasa hivi ameingizwa kwenye mteko. Usijali sisi my love. Kila kitu kitaenda sawa kabisa. Hakuna atakayeweza kukugusa wewe wala kumgusa fadha matayo. Mimi nikiwepo. Alimwambia huko akiwa anampiga piga mgongo na kumbeleza. Najua wakati mwingine atakapokutana na IY tena. Hautamwacha salama na kiura Islais. Sisi ndio liongea kimoyo moyo kwa kuna mtazama Brighton ni macho. Wanadada mtawa Cecilia mpenziwe mpelelezi Brighton tayari walikuwa hapo kitandani kama wapenda nao akijivinjali asubuhi asubuhi baada tu mwanada huyo kumtembelea nyumba yake yake. Zidi mpenzi, usijuka subutu kuja kunitembelea bila taarifa. Utakutana na matatizo na usije hapa mara kwa mara. Sipendi kabisa ungewe kwenye matatizo kwa ajili yangu mimi. Please, please. Brighton alimwambia mwanada huyo yeye akiwa amekaa kitako na kuegemea ukuta ukusisilia akiwa amemkalia kwa juu. Akiwa ameukalia mtalimbo wa mwanaume huyo akijipakulia mwenyewe au kujisevia kama akina dada wanavyozoea kusema wenyewe. Lakini ukaruka na kunyonga nyonga mauno kwa ustadi mkubwa sana. Ndio uliomchanganya Brighton ambaye alibaki ameshikilia kiuno tu kwa kiwana nyana mate. Wote wakiwa watupu kabisa kitandani. Hawana nguo. Kitanda kikilalamika tu kutokana na shughuli hiyo ambayo ilikuwa inaendelea. Nimekulea mpenzi wangu vizuri tu sitafanya kama nilivyofanya. Imani. Asante sana baby ku, kwa kuwa mlinzi wangu kila wakati nikiwa nipo na wewe na jinsi kama nipo salama kabisa. Brian nakupenda sana. Nakupenda pia sisi. Brian alimjibu na kuhamisha midomo yake kutoka kwenye midomo ya dada huyo na kushutia kifuani kwake. Unajua alifuata nini kwa kifuani msikilizaji? Walikaribia kumaliza zoezi hilo fupi la kuburudishana mili yao asubuhi asubuhi. Akamkamata kwa nguvu na kumaliza safari yao ingawa kulikuwa na upepo wa bahari lakini kijasho cha mbamba kilikuwa kinawatoka. Akaendelea kubusiana na mwanada Cecilia akashuka juu ya kiuno cha Brighton ambaye alishuka kitandani na kuelekea sebleni baada ya kujiweka sawa akivaa bukta na kukaa kwenye kocha ni sofa akiishika picha yake yeye mwenye mkononi band akijiuliza mahala picha hiyo ilipotokea na mahala picha Ian ilipokuenda akikosa majibu akibaki anavuta kumbukumbu ili kujua imekuwaje kuwaje mpaka akaipata picha yake mwenyewe na picha ya msichana ikapotea kwenye mazingira ya kutanisha na ndipo Cecilia aliposimama kwenye mlango wa chumbani kimtazama Unaangalia ni Ibrahim penzo wangu mbona unaonekana kama mjana mawazo sana Ona hii Alimpa picha itazama Cecilia akaipokea mikono na kuitazama Ni nani huyo mtoto Ni mimi hapa mwenyewe Wa mwenyewe Ibrahim Yep Umeitoa mbona hiki ni kama kipande ambacho kilichotoka kwenye ile picha ya yule msichana ambaye uliyesema kwamba anaitwa Ayana sijui Sijui nani Ya yeah. Ni nusu ile picha sasa. Ndiye mimi huyo. Nimeshangaa kuikuta hii hapa na ile sio. Asali nyingine imeenda wapi tena? Sijui imeenda wapi. Kama hivyo sijui hii hapa imekuja vipi. Brighton, unanichanganya ujue. Sasa nani ambaye kaleta hapa? Sijui Cecilia. Sielewi mpaka sasa hivi niko nje hapa. Mm. Cecilia aliguna akitazama kwa umakini picha hiyo na kumtazama Brighton. Ayana, um I why? I why? Um Ayana. Brighton akaongea mwenyewe akionekanika kulinganisha jina na herufi hizo. Unamaanisha nini kuzungumza jina hilo la yule dada? Ni yeye sisi. Ni yeye. Ayana ndiye IY na IY ndiye Ayana. Ni yeye alikuwa hapa hapa, ni yeye kabisa. Yeye ndo mgeni ambaye alitembelea hapa peke yake ukiacha askari. Brighton alisimama baada ya kupata majibu ya kile ambacho alichokuwa nakitafakari kichwa ni mwake. Brighton anamaanisha IY ndiye Ayana sisi. Nimempata. <laughs> Brighton aliongea kwa furaha sana huko akicheka na kumkumbatia Cecilia ambaye alibaki ametoa macho akimshangaa tu. Anasema nini tena huyu? Ayana rafiki yake utotoni anemtafuta ndio huyu IY. Anaisumbua sasa haiwezekani. Na kama ndio yeye lazima tu nifanye jambo hapa. Cecilia aliongea kimoyo moyo akiwa amekumbatiwa na mpenzi wake huyo. Upande wa pili mwanada Iana alikuwa naye chumbani kwake ameshikilia picha mkononi ya utotoni ya kwake yeye mwenyewe akitazama kwa umakini kwa kitabasamu peke yake tu. Sikwahi kuanza kama tungekuja kukutana tena Brighton. Nadhani kwamba ni wewe kabisa. Tumekutana tena kwa mara nyingine. 
lazima ulikuwa na picha yangu hapa tangoto totoni nilikupotezana na mimi nikaitunza ya kwako na mimi kabisa asilimia moja kwamba ni wewe kwa sababu nimeipata pilikani tu kwa nini umechagua kuwa askari Brighton kwani ukoona alipokuwa anatunyanyasa na kuwa jema haki wazazi wetu sisi wakati tulipokuwa dogo mpaka wakapokea rushwa na kusababisha majanga aliyosababisha maisha wazazi wetu kupotea hivi hivi hmm? alijiuliza wakati akitazama picha hiyo ya kwake mwenyewe ambayo alikuwa ameipata nyumbani kwa Brighton akijua kabisa ni ya kwake na kujikuta anaiacha Brighton ambayo aliitunza kwa muda mrefu sana miaka zaidi ya 20 iliyopita upande wa yana mtungo wa vuvi uliendelea kutembea majini taratibu huku akiwa na msichana Ayana ambaye alibaki akiwa na lia tu kimya kimya mara baada ya kunyamazishwa na wanaume wao wakimtishia kumtumbukiza kwenye maji kama ataendelea kuwapiga makelele. Ikabidi anyamaze tu kwa hofu. Ikabaki tu kuiki ya kilio kila alipokuwa anakumbuka nyumbani na kumkumbuka rafiki yake wa karibu ambaye ametengana sasa Brighton. Mtumbui ukafika nchi kavu na wanaume hao wakashuka na kumshusha msichana huyo ambaye alikuwa akiwaogopa wakaingia naye kwenye makazi yao wanaoishi wakiwa na samaki yao wachache ambao walikuwa wamevua lakini mara ghafla vichakani ukasikika vishindo vya watu wa vuvu yao walishuka mja afanye chote kile wakajikuta wakiwa wamezikirwa na naume takriban na moja wakiwa na silamu mkononi wavuvi wakanyosha mikono yao juu kusalimu amri huko kitetemeka umetokea wapi waliuliza na watu wao wenye silaha wakiwa naongozwa na mwanaume mmoja mtu mzima tumetokea kuvua kule mtoni tafadhali msitue sisi sio 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 Mmoja wa vuvi aliongea kwa wasiwasi na wenzake wakamuunga mkono. Kiongozi wa watu hao wenye silaha akaonesha vijana wao ishara ya kuwasogelea wavuvi hao na kuwapora samaki wao ndio kwa mavua mtoni. Samani sana tumechukua samaki wenu kwa nguvu kwa sababu tupongewa chakula kambini. Tunapambana kwa ajili yenu. Mnaweza kwanza lakini msije kabisa mkapite maeneo kama haya tena sawa. Sawa mko. Sawa mzee kwa hiyo tunaweza kwenda. Mvuvi alitikia kwa kana tetemeka. Ndeni. Mwanamume wa makamo aliwaambia huko akiwa na mtizama msichana ambaye alikuwa amembatana naye ambaye wavuvi hao walitazamana wakitangulia kwenye mtumbi wao bila hata kumjari tena kutokana na hofu na kuanza kupiga makasia. Ninyi bwana mmemwacha mtoto wenu huyu? Mmoja wa vijana wenye silaha wa mzee huyo aliwauliza wakiwa wameshaanza safari. Sio mtoto wetu huyo, tumeokota tu njiani mapolini huko. Mve mmoja alijibu huko akipiga makasia kwa nguvu na akitazama tazama nyuma kwa hofu ya kushambuliwa kwa lisasi aiana kabaka amesimama mejawa na uoga baada ya kuacha na wavuvi na kubaki na watu hao wenye silaha kiongozi wa kunila kamfuata na kuchuma mbele yake unaitwa nani msichana ai yana akajibu kwa kigumizi huko kitemeka mwanaume wa makamo akatekesa kichwa na kuinuka taratibu mchukweni tangu sasa hivi atakuwa na binti yangu ataishi na sisi sawa mkuu walimwitikia na kumshika mikono msichana huyo ambaye alibaki anatemeka tu kwa hofu na kuanza kulia akiwa hajui ni wapi anakopelekwa. Miaka zaidi ya 20 baadaye. Mazishi ya mwanama Veronica Marehemu aliyekuwa ni mlezi wa wanga, na mwangalizi wa watawa masista ilifanyika kwenye makaburi ya kanisa. Uhumini watawa na watu wengine wengi tu wakiwa wamekusanyika wengi kwenye viwanja vya makaburi hayo kwa ajili ya kuweza kumpumzisha mwanama huyo ambaye ni maarufu sana na aliyekuwa kipendo na kila mtu. Fazamatao ndiye alikuwa kiongoza ibada ya mazishi. Brighton na maafisa wengine wa jeshi la polisi walikuwa wametulia tu pembeni wakifuatilia tukio hilo. Sisilia yake iko upande wake na watawa na masista wenzake. Machote ya Brighton yakiwa hapo kwa msichana huyo akiwa amesimama na rafiki yake Amelie. Wakati huo mwanada Ayana alikuwa amesimama nyuma mita kadhaa akiwa amevaa kofia ambayo alikuwa ameshoshia usoni na miwani miusi machoni akitazama tukio hilo la mazishi linavyokuwa linaendelea akimtazama mpelezi Brighton kwa makini sana aliyokuwa amesimama na askari wenzake sije ile unione Brighton ila mimi ndiye mwenye shida ya kukona sidhani kama ubenijua mimi nani aliongea kimoyo moyo akiwa amekunja mikono kifuani mwake unadhani nini hasa ambacho kilichopelekea huyu mama mtawa kufariki kwa sababu sifa zake ni nyingi sana kwa jinsi ambavyo alivyokuwa enza uhai wake sasa inakuwaje mtu mwema namna hii ana uwao kwa risasi Bright Jana bila kuporwa kitu chochote kile. Si pesa wala si gari. Hm? Awali alikuwa na madili ya chini chini ambayo aliyokuwa nilia nayo chini chini. Amira akamuliza rafiki yake huyo, "Wewe ni askari ya Amiri?" Au maswali pasi kabisa kuuliza badala yake kuingia kazi na kuyafanyia upelelezo wako. Nilijua tu lazima kwamba unijibu majibu yako ya mkato tu hayo Brighton. Fresh tu lakini. 
Amira kajibu na wakati huo Brighton akageuka nyuma na kumuona mwanadada ambaye alishagundua kabisa kwamba kama si mgeni machoni mwake. Macho yana na Brighton akagongana. Mwanada huyo akaweka miwani yake vizuri na ugeuka taratibu akiondoka eneo hilo baada ya kuhisi Brighton ameshamgundua. Na si uongo, tali Brighton alikuwa ameshamgundua na kilicho mpo uhakika zaidi mpendelezi ni pale alipomtazama mwanada huyo na kuondoka. Nafikiri ni wewe yana. Aliongea kimoyo mwana kuanza kuondoka taratibu akimfuata. Wapi tena ndugu yangu? Nakuja Amiri. Nisubiri kidogo kuna kitu ambacho nimekiona cha muhimu sana. Alimjibu rafiki yake huyo ambaye alishia kuguna, Brighton akaondoka na kuanza kukimbia mbio mbio baada ya mwanadada huyo anayemfuata kutokomea kusikojulikana. Sisilia ambaye alikuwa yupo kwenye mambolezo ya watawa ni masista wenzake wamesimama pamoja. Alitupa macho pale alipokuwa amesimama mpenzi wa Brighton na maskari wengine akiomba Amiri rafiki yake akumuona Brighton. Ikabidi arudi kinyume nyume na kuacha wenzake taratibu kisha akamfuata Amiri rafiki yake mpenzi huyo. Amiri, oh Cecilia, poreni sana kwa msiba. Alimpa mkono, asante sana. Tumeshapoa kabisa. Brighton ameelekea wapi? Kwa ni si mlisimama wote hapa? Ameenda huko, ameniambia kwamba kuna kitu cha muhimu amekiona ila tarudi. Cha muhimu? Sawa sana. Cecilia alimjibu kwa kuwa anaondoka naye kuelekea huko huko alikoelekea Brighton ili kumtafuta. Asa Shemsi, Amiri alijaribu kumuita ili amuulize maswali lakini mwanada huyo aliondoka kwa mwendo wa haraka kumwahi mpenzi wa Brighton. Wakati mpenzi wa Brighton alikuwa ameshafika upande wa pili mita nyingi sana kutoka eneo la msiba. Akiwa jamuna mwanada yana ba. Akabaka na tizama tizama kuliana kushoto ikiwa ni maeneo ya bondeni kabisa kwenye bustani za watawa wanaozalima mboga mboga za matunda. Una mtafuta nani? Aliulizwa nyuma na kugeuza shingo. Taratibu akakutana mwanada yana akiwa na mtizama. Brighton akatabasamu. Akatoa picha yake mfuko na kumuonyesha. Ni wewe ambaye alikuwa na picha hii ndio? Ni picha yangu maitoa wapi? Ayana kamuuliza. Ni picha yako lakini ni mimi huyo kwenye hii picha. Brighton alijibu na Ayana naye akatoa picha ya kwake mwenye na kumuonesha mwanaume huyo. Na yeye je? Ni wewe uliokuwa naye muda wote? Ndio, ni yangu hiyo. Ya rafiki yangu utotoni. Kumbe umeichukua pale kwangu? Ilijo ni picha ya rafiki yangu utotoni ambaye ninamtafuta kwa muda mrefu sana. Kumbe ni ya kwangu mwenyewe ya. Ayana ni wewe? Brighton ni wewe? Walijikuta wakiwa na gongana kuzungumza kwa pamoja. Wakitajiana majina yao, ayo, Brighton akashindwa kabisa kujizuia na kujikuta akimfuata mwanada huyo na kumkumbatia kwa nguvu kwa machozi yakimtoka. Na si yetu hata yana naye pia. Alijikuta machozi yakimtilika machoni akiwa na miwani yake miausi mpaka akaipandisha juu. Ayana, ulikuwa wapi muda wote mimi nakutafuta? Aliongea kwa kukia kileo. Wewe ndio uliniacha Brighton. Nikutafuta sana sija kuona tena. Nilienda kuchukua matunda ili tule. Usikae na njaa niliporudi sikukuona tena. Sikukuona yana. Nilijuta kukuacha na sikuwe kabisa kukaa bila kufikiria hata siku moja. Hata mimi nilikumbuka sana kila wakati na ndio maana picha yako nimeituza mpaka leo. Hata mimi yako nilituza muda mrefu sana. Hakuna siku ambayo niliruhusu ipote. Brighton alijibu kwa kicheka kicheko cha furaha kisha akashika kichwa cha mwanada huyo na kumbusu kwenye paji la uso. Wakati wa Cecilia ambaye alikuwa anakimbia mbio mbio kumfuata Brighton akafika na kumkuta mpenzi huyo akiwa na mwanada Yana wamekumbatiana huko Brighton akimbusu kwenye paji la uso. Au oh, kumbe ni marafiki wa muda mrefu. Huyo dada naona sasa hivi anataka kuingilia maisha yangu huyo. Cecilia akatikisa kichwa akiwa amejawa na hasira zilizochanganyikana na wivu. Upande wa pili kwenye makazi ya rais Kulu P Magdalena alikuwa kwenye balanza la jumba lake hilo akitembea tembea kuliana kushoto akionekana kutafakari jambo ambalo alikuwa likimsumbua kichwani baada ya kutokea kwa maandamano makubwa siku chache zilizopita nje ya makazi yake walikuwa kipinga utauzi wake wa waziri mpya wa ulinzi na usalama wa taifa mheshimiwa kango na kusababisha vifo vya watu kadhaa pamoja na majeruhi wengi mama mheshimiwa rais uko sawa mlinzi bodyguard wake wa kike kumuuliza nitakuwaje sawa wakati Napokea simu nyingi kutoka kwenye jumuiya za kimataifa na haki za binadamu pamoja na umoja wa Ulaya na kubwa zaidi Marekani na kunihoji na kunishutumu kutokana na kilichotokea. Lakini sio ule sababisha yote mheshimiwa rais. Ni waandamanaji wenyewe ambao walipokuwa wamejaribu ku, kupa, kupambana na askari. Uwezi kukosa amani kwa, kwa vitu vidogo namna hiyo mheshimiwa rais. Unazani kuna mtu atakayelewayo. Lakini mama, mwenye nimeshangaa kwa nini umemtoa mheshimiwa Kango? kwa waziri wa wizara nyeti kabisa kama ya ulinzi na usalama wa taifa wakati aliwahi kutiwa hatiani na mahakama kwa sababu ya makosa mazito sana 
hauwezi kuelewa siasa mpaka na wewe pia wewe mwana siasa. Samani mheshimiwa rais. Sio kama na kufundisha kazi ila nilikuwa najaribu tu kutoa maoni. Samani sana. Mlinzi ya bodyguard wake huyo akarudi kinyume nyume. Mheshimiwa rais, wakasikia sauti nyuma na kutazama watu wawili wakamwona mzee Jabali. Mwanasiasa mkongwe na maarufu sana, mwenye ushawishi mkubwa akiwa na fimbo yake akiwa anatembea kwa kuchichemea kwenye sebule ya ikulu hiyo huku akiwa ameongozana na wana usalama kadhaa nyuma. Mbona mtu anaingia kwa nyumba yangu bila taarifa na watu wa protocol mpo? Tangulini tabia. Bi Magdalena akashangazwa na kutoka hicho. Oh Magdalena dadangu. Hapa ni nyumbani tayari. Hmm? Kuna jaga gani ya kutoa taarifa kwamba ninakuja wakati ni kwa dadangu muda wote mimi nakaribishwa. Mzee aliongea kwa kitabasamu na kukaa kwenye kocha ni sofa. Akijikaribisha mwenyewe bila hata kukaribishwa. Mheshimiwa Rais, kuna tizo hapa naliona. Mlinzi ya bodyguard wake aliongea kwa kunongona huku akitaka kuchoma bastola yake aloka mechomeka nyuma kionaoni. Tulia, usifanye kitu chochote kile. Rais Bima Gadadena akamzuia mlinzi ya bodyguard wake huyo asifanye chochote kile. Baada ya kuingiwa na wasiwasi kutokana na ugeni huo wa mzee Jabali usio kuna taarifa kwenye jumba la ikulu la Rais. Bora kama mejoa na mawazo mengi sana mheshimiwa Rais. Nina macho kinyo kusumbua sana. Eh? Mzee Baraka muuliza mwanamama huyo huko akiwa amekaa kwenye kochi kwa kujikaribisha mwenyewe na kukunja nne. Rais Bima Gadadena akiwa amesimama na mlinzi ya bodyguard wake mkuu. Sije huko na utaratibu wa aina hii hapo kabla kuna bari gani nimekuja tu kusabahi na kukujulia tu hali ni juu ni muda mrefu sana hatujaona uso kwa uso zaidi tu ya kuwasiliana tu kwenye simu mheshimiwa rais unaendeaje mzee jabali akauliza huko akiwa anainuka taratibu kwenye kochi alokuwa amekaa wala usalama akimsaidia kuinuka naendea vizuri na shukuru kwa kuja kunijulia hali basi mimi na kwenda zangu tutaendelea kuwasiliana tu chunga nchi vyema kama vile auto kwa rais tena. Mzee huyo aliongea kwa kitabasamu na kuanza kuondoka taratibu akimwacha mwanamama Magdalena akiwa amedua tu haelewi kinachoendelea kwa muda huo. Sio rais wa nchi tu ila kiongozi wote wa kiserikali, hayo waziri, balozi, mbunge, mkuu wa idara na watu wote wenye nyazi fa mpaka kwenye sekta binafsi sio rais kumtembelea nyumbani au ofisini bila miadi maalum ya appointment. Na sio kwa viongozi wa serikali tu. Hata kwa kawaida kuja nyumbani kwa mtu bila taarifa ni jambo gumu sana lisilo kubalika lakini kilichotokea sio kwenye nyumba ya kawaida tu ya mtu wa kawaida tu ila ni jumba la mkuu wa nchi ikulu kwa mwenye sauti ya mwisho kabisa katika maamuzi yote ya usio maisha ya wananchi na nchi yenyewe leo ametembelewa na mgeni bila taarifa yote ile licha ya ukubwa wa mgeni huyo kwenye ulingo wa siasa na nyazi fanzito alizozishika lakini bado ni mdogo kwa rais na anapaswa kutoa taarifa za ujio au ugeni wake na ukubaliwe na rais au ukataliwe au usogezwe mbele kulingana na, na ratiba za mkuu wa nchi lakini hayo yote hayakufanyika na hata alipofika nje ya jumba hilo lenye ulinzi mkali sana kuliko jumba la mtu mwingine yote ule bado rais hakupewa taarifa hata alipoingia ndani kwenye ua na bustani kubwa ya ikulu bado hakupewa taarifa mpaka anaingia mpaka sebleni bado rais hajui mpaka namsalimia rais kwa kushtukiza ndipo anagundua kwamba ametembelewa na mgeni ghafla ghafla Bai Magdalena aligeuka na kumtazama mlinzi ya bodyguard wake mkuu wa kike ambaye naye alishikwa na bombo wazi kwa na usalama wawili wakiwa wamebaki mlangoni baada ya kumtoa mzee Jabali Uliyajua yote haya Ulijua taarifa kwamba anatembelewa leo Kwa nini kuniambia chochote kile Mheshimiwa rais hakuna ninachokijua mama Mimi kama wewe tu Nitiwa na usalama wote mdani Hatuwezi kabisa kuchezea na akili namna hii Sawa mama. Mlinzi ni bodyguard wake alijibu na kwenda kutekeleza amri aliyokuwa ameambiwa. Wakaitwa na usalama wote wa kuku katika jumba hilo la rais, wakasema mbele yake kwa ukimya sana. Ni nani amemruhusu mgeni aingie ndani ya nyumba yangu bila taarifa yote ile? Wana usalama wa aina gani ninyi msiojua kazi yenu? Mzee Jabali ameingiaje huko ndani? Eh? Amepitaje pitaje mpaka sabuni kwangu. Aliuliza kwa ukali wakabaki wakiona tazamana tuku wakiwa wametazama chini alimkazia macho mkuu wa idara ya mawasiliano ya rais ikulu mheshimiwa rais kwanza samani kwa kilichotokea lakini hatakuwa na namna zaidi ya kumruhusu tu aingie kutokana na ni yeye mwenyewe mzee Jabali aliyesema kwamba wewe hauna shida naye hata kama akija bila taarifa yote ile mnajiona tu mheshimiwa rais sio jambo kubwa sana usilitilie manani alizungumza kwa kitaba sana oh nisilitilie manani wakati m- nimesha dhalauliwa kwenye nyumba yangu mimi mwenyewe na bado upo hapa unatabasamu 
Samani mwishimu raisi nilikuwa na maana Andika bado kuja uzuru nafisi yako Wangine nilini mkandina majukumu yanu Bada ni nakikao na ninyi wote Sao mwishimu wa raisi Mkuyo wa idara ya mawasiliano yukuru Alitika ukwa kitabasamu baada Ya kutimliwa mbele ya raisi Haka undoka tiratipa moje na wanausalama Wakatoka nje Ya sebule hiyo kubwa ya jumba la raisi Ikuru wakimuacho mwana mawio Na mlinzi bodigadu wa kipeke Mwishimu wa raisi na isi Kabisa alisio shuali umdani Na kosa kabisa wakumamini sasa Aliambiwa Na zani muda wakweza kuwafuta kazi wote umdani Kama wanashindo kufanya majukumi yao Na isi utakuwa ni jambu zito kabisa mwishimu wa raisi Hakuna namna lazima tu ifanyi kevo Huu ni uzembe kumkaribisha mtu mpaka sibili kwangu mimi nikiwa sina tajifa yote ilo. Ni zaidi ya uhaini. Alimjibu mlinzi bodigadu wake ambaye alitikisa kichwa kubaliana na busi wake huyo. Akiwa bado na mashaka sana na usalama wake na usalama wa rais. Mzijabadi aliingia kwenye gari lake la kifali akiwa amefuatana na magari mengine kumi kwenye msafara wake mrefu sana. Tena wenye pikipiki ya askari wa usalama barabarani traffic police yenye kingora kwa ajili ya kuongoza msafara huo mrefu ambao ulianza kutoka kwenye jumba la rais kuru taratibu. Mzee huyo asiyekuwa na cheo chochote kile kwenye mamlaka ya serikali kwa sasa hivi. Lakini akiwa na nguvu na ushawishi mkubwa sana. Akiwa amewahi kushika nyasi za juu serikalini katika kipindi cha nyuma ikiwemo waziri mkuu. Akiwa na marafiki wengi wana siasa hasa mawaziri na hata kwenye jeshi la nchi. Akiwa na vibalaka wake kwenye vyo vya juu jeshini. Akiwa na timu ya kutosha sana ambayo ilikuwa kwa upande wake. Simi yake mkononi kaita kaipokea na kuweka sikioni. Mzee Jabari. E, baada ya kutoka sisi hapo Sebleni kwa huyo mama nini kimeendelea? Sasa hivi amekuwa mkali tu na amenitaka niandike barua kujiuzuru wazifa wangu. Andika hiyo barua haraka sana na umpe ili aisome wakati akiwa anajiandaa yeye mwenye kukiacha iko kiti alichokalia cha urais. Sawa boss. Mkuu wa idara ya mawasiliano ikulu alijibu na kukata simu. Huni wakati wangu Jabari kukaa kwenye kiti. Nimetumia nguvu nyingi sana kumpoteza mtangulizi wa kwenye hicho kiti magedelena. Haiwezekani kabisa ni kuache we urithi tu kiraisi raisi eti kisa tu katiba nchi na sema hivyo. Mzee huyo aliongea huko akiwa anatikisa kichwa chake na kutabasamu wakati msafara wake ukiwa upo kwenye mwendo mkali sana. Akirejea nyumbani kwake huku juu angani ikionekanika helikopta ya jeshi ikizunguka zunguka kutazama usalama. Upande mwingine bado Brighton alikuwa amekumbatiana na mwanadada Yana na ndipo alipoachana na kutazamana huko mwanadada Cecilia akiwa pembeni amesimama anawatizama tu akiwa amekuja kwa lengo la kumtafuta Brighton akachukua simu yake na kupiga kapokelewa. Cecilia umeenda wapi tena mbona sikuoni? Ilikuwa ni sauti ya faza matawi. Niko kubwa ndeni nimemfuata Brighton mjomba. Adui yako mkubwa Ayana yuko hapa na nimemkuta anazunguza na Brighton. Ni marafiki udogoni hapa. Muda ndio hapa fanya jambo hiyo hapa siondoke. Daika moja tu, kikosi kipo tayari hapa hapa msibani kwa ajili ya zoezelo. Usirudi huku, kuna jambo ambalo nimeliandala haraka sana. Sawa mjomba. Cecilia alikata simu na kuendea kuwatizama Ayana na Brighton walioko msimamo mbele yake, mita kadhaa kiendelea kukuzungumza. Nimefurahi sana kukuona tena Ayana. Muda wote huo, sikujua kama ni wewe. Ni mimi Brian lakini kuonana tu ni vizuri lakini hatufanani sasa hivi. Mimi ni jambazi na mwalifu na mtafuta. Fanya kazi yako, mimi nafanya kazi yangu. Mwechagua kwa askari, mini mwechagua maisha, na yaishi saibu. Wanusi ya chunacha kifanya yana. Acha mamba ya jabu na yafanya. Sio, sio, sio sawa kabisa yana. Siwezi kuacha, najua kwa ninafanya ya. Na uwezi kwa nana chikifanya ya tasuku moja na. Kabla ayana jamalisi ntesi yake, wakasikia lisasi mbili zikipigwa juhe hewani. Kule makabulini, walipoku wameacha zoezi la kuzika mwili wa manama Veronica. Likuwa nandelea na mayo ya watu, watu waligeuka na kutazama wakamona sesiria. Brighton kuna tatizo huku. Cecilia aliwapigia makelele haraka haraka Brighton akakimbia kwenda kutazama kinachoendelea huko Cecilia akibaki akiwa amesimama akimkazia macho mwanada Yana ambaye yeye hakutaka hata kurudi tena makabulini alipohisi hali ya hatari. Cecilia akamfuata mwanada huyo na kusimama karibu naye. Cecilia poleni kwa msiba. Ayana kampa mkono. Sihitaji pole yako. Mshajua ni yako, nikumchukua Brighton wangu. Kana mbali. Yule ni mpenzi wangu na mume wangu mtarajiwe. Mwanada huyo aliongea kwa msistizo kwa kitazamana uso kwa uso macho kwa macho. Ayana alimtazama Silebel kuzungumza chochote kile akaisha kutabasamu tu. Mwanada huyo mtaa wa sister aliendelea kumtazama mwana mwenzake huyo kisha akageuka na kurudi mbio mbio makabuni paliposikika mjio wa risasi na taruki lakini hakufika kabisa kama alivyokuwa amepewa onyo na mjomba wake. 
Fazamatayo alimtaka suli tena makabuli ini kwanza akajibanza kwenye mti akitazama kinachoendelea na Brighton aliyowasili eneo hilo la Tokyo akakuta taruki watu wote wakiwa melala chini kwa hofu na huku baadhi ya watoa masist wakiwa na silaha kumbe sio wote ambao walikuwa ni watawa ni masist wengine walikuwa ni wanaume walio kwenye eneo hilo kwa kazi maalum askari nao alibaki mwenyesha silaha zao tu akishindwa cha kufanya kutokana na raia kuwekwa chini ya ulinzi akiwa Brighton ambaye naye alitoa bunduki yake akiungana na askari wengine kujaribu kufanya jambo zaidi ya kikosi hicho cha watu waliovamia makaburi. Fazamatayo naye akiwa ameinama pamoja na watawa wengine lakini macho yake yakiangaza ngaza kulia na kushoto kujaribu kumtafuta Cecilia kama yupo katika eneo hilo. Jeshi la zenu chini, la sivyo tutawangamiza hawa watawa wote hapa chini. Mmoja wanaume hao wenye silaha alitoa amri kwa askari. Jeshi la zenu chini. Brighton aliwaambia askari wenzake lakini ni hatari kwetu hii Brighton. Hakuna namna. Maisha ya raia ni muhimu sana Amiri. Isawashusheni. Amiri akawaambia wenzake kwa upande mwingine wakaishia sila zao chini kutekeleza alichowaambia Brighton ambaye amewazidi cheo. Nataka ni msibani saa hizi. Aliwauliza. Tunataka mtu mmoja ambaye ulikuwa naye muda sio mrefu. Ndiye tunayemtafuta. Aje hapa tumalizane naye. Nani? Mngemtaje ngesaidia? Watu wote tuko hapa kama mnavyotuona. Ye hayupo hapa. Anaitwa IY umemwacha wapi Tunajua hayupo mbali atakuwa maeneo haya haya hapa makaburini Popote alipo ajisalimishe tu ili maisha ya watu yawe salama Ajitoe muhanga kwa ajili ya watu wao maana siku zote hujifanya anasaidia watu wakati ana malengo yake binafsi tu na ajitokeze basi Tutaangamiza watu wote hapa salama salimini Jamaa huyo aliongea kufa za matayo akiweko chini ameinama anatizama kulia na kushoto kwa umakini asijema na dawa huyo akatokea kweli na kuibukia upande wake likawa ni baraka kabisa huko akimwangalia Cecilia ambaye alikuwa yuko mita kadhaa naye amelala chini kama mateka wakizungumza kwa lugha ya macho ayupo ameshaondoka lakini mnaweza mkamkimbilia mkampata tu atakuwa jafika mbali kwa sababu mimi nimetoka kuzunguza naye muda sio mrefu na mimi akanitoroka pia maana namsaka kodi na uvumbu Brighton aliongea kwa kujiamini sana wanaume hao wakamtazama na kuangua kicheko Ndonekana afande Blay unamjua sana wewe mwanadada mpaka unazungumza naye kabisa. <laughs> Kumbe hata askari wenzako pia unawasaliti pia, eh? Tuambie yuko wapi? Tuambie alipojificha kabla atujaanza na wewe kabisa sasa hivi hapa. Aliambiwa na kunyoshwa vyema bunduki tatu kutoka kwa wanaume watatu. Nipo hapa mnabarikani mpya. Ukasikia sauti kizungumza nyuma mita kadhaa. Walipogeuka alimkuta mwanadada Ayana akiwepo kwenye nguo yake ya kazi nyeusi ya moja kwa moja na viatu vyake maalum vinavyotoa mataili chini. Faza matao naligeuka na kumtazama mwanadada huyo ambaye alimgeukia wakatazama na uso kwa uso macho kwa macho. Aina katabasamu na kiongozi wa kiroa din akatabasamu pia. Leo ni siku yako wewe msichana hautotoka salama hapa. Faza matao aliongea kimoyo moyo kwa kitabasamu. Oh, aiwai. Tunashukuru umekupata sasa. Leo hautotoka salama eneo hili. Jamaa alicheka huko magari matano yakiingia kwa kasi katika eneo hilo na wanaume wa kazi walishuka kutoka katika magari hayo wakiwa na silaha. Askari wachache ambao walikuwa hapo katika mazingira hayo akiwa Brighton wakabaki wakiwa na shangaa tu kumbe ilikuwa limeshapangwa tayari bwana. Wakashuka na kumweka mwanadada huyo chini ya ulinzi. Ayana ambaye alibaka amesimama tu akiwa hana hata la kufanya. Na Brighton pamoja na askari wenzake nao wakiwa wamesimama hawana cha kufanya mbele ya wanaume hao kwenye silaha. Wa wakiwa wachache sana. Ayan akatazamana na Brighton kwa sekunde kadhaa bila kusemesha na chote kile kisha mwanada huyo akatabasamu na kunyosha mikono yake juu akijisalimisha mwenyewe. Ayan no. Brighton alimwambia akiwa amejawa na wasiwasi. Wakati huo wanaume wenye silaha walikuwa wanasogea taratibu kwa ajili ya kuweza kumkamata. Bila haraka kwa sababu walijua kabisa tayari mwanada huyo hana ujanja wa kufanya chochote kile. Huku watu wengine wakiwa bado wametulia chini wameinamisha vichwa vyao tu wakiogopa wawa na watu wao ukuvingora vya magari ya polisi vikisikika kwa mbali yakionekana kuja kwenye eneo hilo bye bye breton bye eh? ayana aliongea kichini chini huko breton akisoma midomo yake usiondoke ayana itakusaidia watakuangamiza usiondoke breton akamwonyesha ishala akimtaka mwanada huyo atulie tu lakini ayana hakusubiri kutulizwa akachomoa kitu mfukoni na kukipiga chini likatokea vumbi kama unga si unga moshi si moshi waliomsogelea kakinga mikono yao wakiwa hawaoni kitu yani pigana risasi kiongozi wao aliwamrisha wakaanza kumimina risasi kwenye moshi huo 
mpaka wakaona kimya na kusubiri moshi uisho huko Brighton na akitaka kwenda ku akimwofia mwanada huyo huenda akao ameshapata na risasi hizo nyingi zilizo mimino lakini amire akamwahi na kumshika mkono akimzuia siende kwanza asijenaka mimi risasi moshi huo usiojulikana ulipokuwa umekwisha ajabu hawakumuona mwanada huyo Brighton akatabasamu na kushtuka wakamona akawa amebilingiki ya bondeni kule alipokuwa ametokea wakamona na kimbia mbio mbio wakaendea kumtupia risasi shambulia raia endelea kula chini kinga raia Brighton alitoa amri askari wake na bastola zao na kuanza kuwatupia risasi jamaa huku nao wakijihami na mlao magali mengine takriban saba ya jeshi la polisi yakawasili kwa kasi Brighton alichokifanya ni kukimbilia kwenye gari akawaacha askari wakiwa napambana na wanaume hao ambao waliingia kwenye magari yao kwa ajili ya kuweza kumkimbiza Ayana huku naye akiingia kwenye gari lake haraka haraka kwa ajili ya kuweza kumkimbiza mwanada huyo aliwahi kabla yao akaingia kwenye gari na kuliondoa kwa kazi kweli kweli akimpigia kelele mwanada Cecilia akimuita aje kwenye gari na Cecilia akamtazama mjomba wake Faza matawi ambaye alimtaka aende tu ili akafuatilie anapo anapoelekea Ayana Cecilia akakimbilia kwenye gari ambalo lilikuwa lipo kwenye mwendo likasema akaingia na kuondoka kwa kasi kwa askari wakiwakinga watu na kuwaelekeza wapi pa kukimbilia wanaume hao wa kazi wakaingia kwenye magari yao lengo lao likuwa ni mtu mmoja tu Ayana magari yote yakaanza kuondoka kwa kasi kwa ajili ya kumkimbiza mwanada huyo ambaye alikuwa njia ya bondeni akikimbizwa na wengine kwa miguu ambao walikuwa wanamshambulia naye akijibu mapigo huko akiwa anapandisha juu barabarani na kufungua viatu vyake vya mataile akianza kuteleza navyo lakini magali ya wanaume wa kazi yalikuwa yako nyuma ya Gela Brighton yalikuwa yapo kwenye mwendo mkali kweli kweli walianza kushambulia Brighton akakimbiza gali akimfuata mwanada huyo sambamba ingia kwenye gari yana alimuhimiza huko Cecilia akiwa ametulia kimya siwezi kuingia Ayana alikuwa mbishi na Brighton hakusubiri tena jibu lake akamwoi na kufunga Blake gali kwa mbele yake Ayan akachelewa kuruka na kutaka kujibamiza kwenye gari hilo kutokana na kasi aliyokuwa nayo na viatu vyake vya matali lakini Brighton akafungua mlango akaruka na kutoka nje ya gari akamwahi na kumdaka kwa mwili mzima akimzuia asijibamize kwenye gari lake Ayana akamvaa mwanaume huyo rafiki yake wa utotoni mzima mzima wakaanguka chini barabarani Brighton akiwa chini mwanadada huyo akiwa yuko juu amemlalia Cecilia alikuwa ndani ya gari akiwa anashuhudia Mwanadada Yana alikuwa amegoma kuingia ndani ya gari. Alikuwa ni mbishi na Brighton na hakusubiri tena jibu lake akamwahi na kufunga breki kwa mbele yake. Ayana akachelewa kuruka na kutaka kujibamiza kwenye gari hilo kutokana na kasi ambayo alikuwa nayo na viatu vyake vya mataili. Lakini Brighton akafungua mlango na kuruka kutoka kwenye gari na kumwahi akamdaka kwa mwili mzima mzima akimzuia kwamba asijibamize kwenye gari lake. Yana akamvaa mwanaume huyo rafiki yake wa utotoni mzima mzima wakaanguka chini barabarani. Brighton akiwa chini mwanadao huyo akiwa juu amemlalia. Cecilia alikuwa ndani ya gari akishuhudia. Kumbuka wakati huo mamluki walikuwa wanawafuatilia. Ilikuwaaje? Tutajua katika sehemu hapa ya kumi ya mwisho kabisa ya simulizi yetu tamu ito desire ni ham. Asante kwa kweli kwa nami tangu sehemu ya kwanza kabisa mpaka sehemu ya kumi Asante kwa Eliago Eje ambaye ametunga simulizi. Asante kwa ulilipia kuweza kusikiliza simulizi pale ndani ya SM Mixup WhatsApp 0677062012. Asante kwa kweli fatli kupitia e, simulizi mix up pale inayopatikana Play Store. Asante unasikiliza kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix. Shukrani sana. Kwa ujumla na washukuru wote. Na nawakaribisha katika simulizi nyingine ambayo ni mwendelezo msimu wa pili wa simulizi ito Peniera. Kama hujapata msimu wa kwanza unapatikana kisha tuingie msimu wa pili kuendelea kula burudani. Kuna ni masuala ya ujasusi, upelelezi, mapigano na kila kitu bila kusahau mapenzi pia yamo. Lakini mapenzi ya kule yamejaa uongo mtupu yani. <laughs> Basi tunaendelea kumalizia sehemu hapa ya kumi msikilizaji ya simulizi hamu iitwayo desire. Mwanadaiana pamoja na Brighton walibaki wakiwa na tazamana kwa sekunde chache baada ya kuanguka chini wakati Brighton alipojaribu kumzuia mwanada huyo asijigonge kwenye gari wakati akiwa kwenye mwendo mkali akiwa na viatu vyake vya mataili. Ayana tena mimi tafadhali. Alimwambia kwa sauti ya chini Ayana hakumjibu kitu aligeuka na kusimama mzima mzima na bastola zake mbili alizochomoa kiunoni na kuanza kujibu mashambulizi ya waliokuwa wanakuja na magari na nyuma kabisa kukiwa kuna magari ya jeshi la polisi Brighton naye akaanza kusaidiana mwanada huyo akilenga gari la mbele kabisa kwenye taili na kutoa upepo likayumba likitaka kuwagonga akajitupa pembeni na mwanada Cecilia tayari alikuwa ameshashika usukani 
akawasogezea gari kwa kasi kweli kweli wawili hao wakaingia nyuma na gari likaondoka huku likiendelea kukimbizwa nyuma na kutumiwa risasi Brayton alitoa kichwa chake upande mmoja mwana Diana upande mwingine kila mmoja akiwa na bunduki yake wakijibu mashambulizi huku mwana Cecilia akiendesha kwa hasira kweli kweli na kuliumbisha kwa mkusudi hasa upande wa Iana lengo lake likiwa ni kwamba aanguke mwanada huyo ili ashikwe au kuwawa kabisa na wanaume wa kazi ambao walikuwa wamepewa taarifa na mjomba wake Faza Matayo ambaye alikuwa akimpigia simu mpoyo huyo alitamani kujua kinachoendelea lakini asingeweza kupokea simu ya mjomba wake huyo kwa sababu ya Brighton na Iliana ambao wangeweza kusikia mazungumzo ya asiri Uposawa Cecilia Brighton akamuuliza mwanada huyo alipoona gari likiwa na nyumba yumba sana Nipo sawa na hii staili lina matatizo kidogo. Cecilia kajibu kidanganya. Eyana akamgeukia mwanada huyo na kumtizama kwa umakini sana alipoona gari likiumba sana hasa upande wake. Akaisi kuna jambo alipo sawa. Cecilia alimwangalia kidogo mwanada huyo na kuzidi kukanyanga mafuta akiwa anatamani kusimamisha gari lakini asingeweza kwa wakati kwa sababu ingelikuwa ni hatari sana kwake yeye mwenyewe. Brighton na Eyana walifanya kazi kubwa ya kuyaharibia ma magari mawili moja wakalitungua mataili likageuka mzima mzima na kuanguka kati kati ya barabara hiyo nyembamba ambayo ilikuwa imeziba njia na kuyafanya magari mengine yasimame na mengine yaingie pembeni jambo ambalo lilowachelewesha wakati gari la, la, la Brighton likuwa limeshaenda mbali sana yes yeah Brighton na Yana walipongezana na kugonga mikono baada ya ushindi huo mnono aliyokuwa ameupata huko Brighton akimtazama mpenzi wa Cecilia ambaye alikuwa anaendesha gari kazi nzuri sana sisi Alimwambia na kumbusu shavuni mwanada huyo ambaye alikuwa amekunja sura akionekanika kutofurahishwa na chochote yani. Ayana kabaki anatabasamu mtu na kufungua mlango kutaka kuruka kutoka kwenye gari hilo. Nilokuwa lipo kwenye mwendo, Brighton akamwambia mkono mwingine akiutia pingu pamoja na mkono wake, akimaanisha kwamba iwapo kama atajirusha kwenye gari hilo basi ategemee kwamba hatoruka peke yake. Wataenda wote chini pamoja. I say <laughs> Kuna kucha mapema asubuhi baada ya prokushani za jana Brighton akaamka chumbani alipokuwa amelala mwanada Cecilia mpenziwe. Lakini hatoki kitandani. Wakiwa wako nyumbani kwa mwanada Diana, akaamka na kutoka chumbani taratibu na kwa muda huo mwanada Diana alikuwa anafanya mazoezi nje kwenye makazi yake hayo yaliyokuwa yako nje ya jiji mafichoni. Akiweka mwili wake sawa ikiwa ni kawaida kwa kila siku kufanya mazoezi ya kujifua. Wao, naona uko vizuri sana. Cecilia alimpongeza na kumpigia makofi huko akiwa amesimama pembeni. Ayana kamtazama na kutabasamu kisha akaendelea mazoezi yake kama kawaida. Akipasha misodi moto, Cecilia alikaa pembeni kwa kumtazama kwa makini sana. Unajua chochote kuhusu mjomba wako, Faza Matayo? Ayana alimuuliza huko akiwa anaendelea na mazoezi yake ya mapigano akitumia mti kama silaha. Ni mtu wa Mungu, aliye safi kabisa anayelitumikia kanisa na watu kwa uaminifu wote. Ndicho nacho kijua kwa mjomba wangu Faza Matayo labda kama kuna kingine zaidi ya hicho ambacho nakijua wewe sema Kwa nini anajihusisha na mambo ya ajabu ya chini chini Cecilia ambayo hafanani kabisa na nafasi yake katika dini Mambo kama yapi Wewe unayajua vyema kabisa Nilifikiri ungelikuwa ni wa kwanza kumshauri achane nayo kabisa asije akamkuta mabaya Unaongea kuhusu nini yana Sio jambo la muhimu sana kwa sasa Ayana alimjibu baada ya kumona Brighton akiwa anakuja walipo. Naona unapashapasha misuri. Brighton akamwambia mwanada huyo huku akimshika mkono mpenzi wa Cecilia na kumbusu. Yep, karibu tupashe wote. Nitakuumiza bule. Haiwezekani mtu akike ukapambana mtu akio wewe. Huko ni kujitafutia mabalatu yani. Ungejaribu tu kidogo Brighton. Ayana akamwambia kwa kiona mgeukia. Tunafanya nini hapa Brighton? Cecilia akamuuliza. Cecilia acha tukae hapa kwa leo tu. Kisha tutaondoka. Lakini huyu usindi ambaye ulikuwa unamtafuta muda wote sasa mbona kama haumkamati na kumsalimisha kituoni uone kabisa kama hautekeleza majukumu yako kwa kwa uhakika blai Usijali sisi nitalishughulikia tu vyema kabisa hilo Kuna mengi ambayo natamani kuweza kuyajua kwanza kwa Yana kabla sijamkamata kwa sababu umesha gundua kama nafikia kwa utotoni si ndio Kwa hiyo umesha sahau kabisa kwamba ni mwanamke baya anayesumbua sana na kutafutwa Tusaidia hilo niachie mimi Wewe ni askari usiyajua majukumu yako. Cecilia akamjibu kwa sila wakiwa wanaongea kwa kunongona na akataka kuondoka lakini Brighton akamwona kumdaka mkono wake kabla hajaondoka. Ayana, sija kutambulisha. Wewe hapa Cecilia ni mchumba wako Brighton. Kabla hiyo nitambulisha, nimeshamjua tayari na sio mara ya kwanza kuona naye. Nimefurahi sana kufahamu Cecilia. Ayana aliongea kwa kitabasamu akiwa anamalizia mazoezi yake 
Sisilia kujibu kitu zaidi ya kutabasamu mtu ingawa kishinga upande. Sisilia huyo ndo rafiki yangu yana kwa utotoni. Yule ambaye nilikuwa na picha yake muda wote. Nikiwa namtafuta naye kumbe alikuwa na picha yangu ananitafuta pia na hatimaye tumekutana tena baada ya miaka mingi sana kupoteana. Okay. Sisilia alijibu kwa mkato tu na kuondoka taratibu kuelekea ndani. Brighton akabaki na mtizama huko kijikuna kichwa. Alipogundua kama mwanadau huyo mpenziwe amekasirika. Hajapendezwa kabisa kuja mara hapo. Brighton akamgeukea yana. Naweza kufundisha adabu kidogo? Alimuuliza kimaanisha kwamba hapambane. Karibu tuone kama ni rahisi kwako kuweza kunifundisha mimi adabu ama mimi ndo nikufunze wewe adabu. Alimjibu akimuita kwenye uwanja wa mapambano. Brighton akamsogelea mwanadau huyo taratibu na kukaa mkao wa kuanza mapambano. Ukuriana naye akijiweka tayari kimwili na kukunja ngumi. Brighton akaanza kwa kumfuata mwanadau huyo kwa kasi ya upepo wa kisulisuli. Wakaanza kupambana kila mmoja akijihami asitandikwe na mwenzake. Wakati Cecilia akiwa na watizama kupitia dilisha na simu yake mkononi ikaita kapokea. Njomba, upapi Cecilia. Nipo huku kwa huyu mwanamke. Fanya jambo uhakikishe kwamba unampata. Waelekeze wale waje. Nikielekeza na safari hii, naweza kugundulika kwamba ni mimi ambaye ninayowaelekeza wapi alipo Brighton maana. Ni mimi tu ambaye ninayepajua hapa. Lazima tumpate huyu mwanamke Cecilia. Anaweza kuniharibia mimi kila kitu yani. Nitafanya juu chini mjomba niachie mimi. Sisiria alijibu na kukata simu kisha akasogea dilishani na kuwataza mbreto na iana walipokuwa kipambana haswa nje kwenye uwanja mdogo kisha akatabasamu na kutekisa kichwa. <tos> Breton alipambana na mrembo wa iana kufanikiwa kuzungusha mkono wake akiumpindua na kumweka chini kwa kitabasamu akiwa ameushika mkono wake. Anatishia kuzungusha. Mwanadada atabaki kwa mwanadada tu siku zote iana. Alimwambia, ni kweli kabisa. Ayana limwitikia na kumpiga teke kwenye sehemu nyeti alipokuwa amejisahau na kuacha mgomo ndio kwa huko hulu kati kati ya miguu yake. Brighton akatoa macho huko akiwa amejishika maeneo yake hayo na Ian akasimama vyema huko kitabasamu na kumsogelea karibu akamwinamia na kumkagua kagua na ndipo alipoda kwa ghafla na kukabwa shingo na mwanaume ambaye alimuigizia kama vile ameumia sana. Mtego kwa mtego, trick kwa trick. Alimnongoneza sikioni alipokuwa amemzibiti. Wao Mjitahidi sana. Ayana alimjibu na kumchota mzima mzima akambinua na kumtupia kwa mbele kama mzigo. Brighton akaanguka chini akifikia mgongo lakini alimvuta mwanadau huyo na kumwangusha lakini Ayana hakukubali. Akubali kuangushwa kizembe akabinuka sarakasi na kusema mawima na Brighton naye akajichota na kusema mawima. Wakatazamana kila mmoja akiwa ameujiweka tayari. Kila mmoja akamfuata mwenzake na kilichofuata ni vishindo vya mateke na ngumi tu sasa ikawa si mzaha tena ila ni ngumi zenyewe zenyewe haswa yani mambo yalionekana kumwendea kwamba Brighton ambaye alijikuta akiwa amezibitoa ipasavyo na mwanadau huyo akichezea kipigo na kutulizwa akawekwa chini na kuzungushwa shinguni akikabwa kwa mtindo ambao kama miguu ya mwanadau huyo ingeweza kuzungushwa tu kidogo basi shingo yake ingenyongwa Brighton akiwa chini akapiga piga mkono kama wanavyofanya kwenye ulingo Wameeleka kumaanisha kwamba amekubali kushindwa na Ian akamwachia mpelelezi huyo ambaye alibaki amelala pale pale chini akiugulia maumivu ya shingo baada ya kukaba kwa miguu. Ah, umejifunzi wapi wote haya? Upo vizuri ese. <coughs> Brighton alikohoa na CCD ambaye alikuwa yuko ndani akatoka mbio mbio kuja kumtazama Brighton ambaye alikuwa anatembea ukakao umejishika shingo akiugulia maumivu. Umeniumizia mpenzi wangu. Alimwambia Yana akimkata jicho. No sisi wala tasijaumia. <coughs> Brighton alikuwa wasisidia akabaki akimpiga piga kifuani kumpoza wakati wa mwanadai Yana akielekea ndani wakati wapenda nao wawili walipokuwa wakibembelezana. Cecilia aligeuka na kumona Yana akiwa anaingia ndani na akamwacha Brighton akimbilia ndani haraka haraka kumwahi mwanadai huyo baada ya kugundua kwamba ameacha simu yake ndani. Akiofia mwanadai huyo asije akaiona na kuikagua na ni kweli kabisa simu ya Cecilia ilianza kuita. Yana alipokuwa ameshaingia Akaifuata ratibu ili anyanyue ampelekee muhusika ambaye ni Cecilia lakini akajikuta mkono ukipigwa kwa nguvu na mwanadau huyo mwenye simu yake aliyewahi kwa nguvu na kuichukua mpaka Liana kashanga. Ulikuwa unaishika simu yangu nini? Alimuuliza. Ni kwa nini nikuletea wala sio kwa ubaya? Alimjibu. Habari za simu zangu hazikuhusu samani sana mwenzangu. Hmm? Alimwambia na kukazia macho, akaanza kutoka nje ili kwenda kuongea na simu yake kuliana akimsindikiza mwanadau huyo kwa macho mpaka alipofika mlangoni. Naamini hata pepia watakuja tu na kupafamu kama walipofahamu kwa Brighton mpenzi wako kule mafichoni alipokuwa naishi na wakajua kwamba mimi niko pale. Ayana aliongea na Noah ambaye alimfanya Cecilia asimame na kugeuka. Unazungumza kuhusu nini? Kuhusu wewe. 
Umeona jina kwenye simu yako? Anko. Faza. Na yeye mwenyewe ndiye mhusika mkuu hata wa kifo cha mwanamama mkarimu na anayependwa na wengi sana. Veronica. Na fikiri kama umefanya mjomba wako, basi we lazima utakuwa unajua kinachoendelea. Sikuelewi. Sisileli mjibu Iana akatabasamu na kumtazama na doyo kisha akamfuata ratibu. Hakuna msichana asiyekuwa muoga kwenye misuko soko. Wewe unishangaza wala ukuwa na uoga wote. Wakutishwa na kivuli hata ulipokuwa umeshika usukani. Na kutuwaisha wakati ulipokuwa tunakimbizwa jambo ambalo lilinipa maswali mengi sana. Kayana aliongea kwa kumtazama mwanada huyo mpenzi wa Brighton ambaye alipiga makofi kwa kitabasamu hao hao. Inaonekana ni mpelelezi na mchunguzi zaidi ya Brighton. Yaani mpaka umenifahamu kabisa. Ongera sana. Umefanya kazi kubwa sana. Alimjibu kwa kimpigia makofi wakati wa Brighton alikuwa yuko nje ndio alikuwa anatembea taratibu kuelekea ndani. Cecilia kukawia akiwa na mavazi yake ya kitawa akaingiza mkono kwenye gauni lake na kutaka kupandisha nguo ndani. Kuchoma bastola akamnyoshea mwanada huyo ambaye naye Aisha usoma mchezo tayari akawa tayari naye ameshamnyoshea bunduki yake. Yaani wakanyoshana kila mmoja mdomo wa bunduki yake ukiwa uko kwenye paji la uso la mwenzake. Nilichokifikiria na kuhisi juu yako kwa bahati nzuri wala sikukosea Cecilia. Haujakosea yana ndoki ambacho nashikiwa na sasa hivi ambacho hata Brighton rafiki yako wa utotoni hakijui kabisa yani alijibiwa na wakati huo Brighton akatokea nje akiingia ndani taratibu na kushtuka alipowakuta wili yao wameshana na bastola vichwani Cecilia Brighton alitoa macho kwa mshangao akiwa hamini kumwona mpenzi wake akiwa ameshika bastola vizuri kabisa kama inavyoshikwaga na kumnyoshea yana Cecilia aligeuka na kumtazama Brighton Ndiyo mimi alitabasamu Upande mwingine bado rais B Magdalena hana amani kabisa na kilichoendelea kwa msaidizi wake ndani ya jumba lake baada tu ya kitendo cha mzee Jabari kuingia nyumbani kwake bila taarifa yoyote rasmi. Yaani kujikaribisha mwenyewe wana usalama wa juu kabisa katika makazi yake hayo. Kwa hiyo cha kawaida tu akabaki amegemea kioo cha dirisha la gari akiwa na mlinzi wake mkuu wa kike ambaye alikaa upande wake wa kushoto. Wakati msafala wake ukiwa unalejea nyumbani kwake ni ikulu akitokea kwenye mkutano mkuu wa chama tawala wa mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kujadili miradi mbalimbali inayotekelezwa na chama hicho kinachoshikilia madaraka nchi. Mama upo sawa? Mlinzi ni bodyguard kamuuliza. Nipo sawa kabisa usio na shaka. Alijibu wakati lango kuu la jumba hilo ni ikulu likufunguliwa na usalama pamoja na makomando wanaokimbia kwa miguu. Mwanadada ni mlinzi bodyguard wake akaguna baada ya kuona kama mazingira ndani ya jumba hilo yamebadilika sana. Sio ya kawaida. Wana usalama aliyowazoea akashangaa hazioni sura zao nyingi anaziona ni chache tu. Mheshimiwa kwa tatizo. Alimwambia Bi Magdalena, "Tatizo gani? Tumeingiliwa." Alijibu kwa kichomo bunduki yake, "Rais Bi Magdalena alikuwa hajagundua kinachoendelea. Akatoa macho nje kushangaa kuona sura nyingi ngeni za wana usalama kwenye jumba lake hilo, yani ikulu ambazo hazi kumchangamkia hata kidogo." Msafara wake ukasimama kwenye maegesho ya magari na mlinzi wake akiwa na bunduki mkononi akashuka haraka haraka akitaka mfungulie bosi wake huyo mlango kwanza na kufanya jambo lolote kumsaidia kama kuna kitu ambacho kitatokea lakini akajikuta akiwa na waiwa na wana usalama aliposhuka tu ndani ya gari la rais baada tu ya kuonwa na bunduki mkononi wakamnyoshea bunduki zao na kumtaka aweke silaha chini asifanye jambo lolote lile na yakafanya hivyo huko akiwa ananyosha mikono juu bi Magdalena akafunguliwa mlango na wana usalama wengine huko kila gari katika msafala wake likiwekwa chini ya ulinzi na wana usalama wenye siraha mwanamama huyo aliposhuka ndani ya gari akashangaa kumwona mzee Jabal akitoka ndani ya jumba hilo la ikulu na kundi la walinzi na wana usalama huku akiwa na glasi ya juisi mkononi kama kwake vile akitokea sebleni Jabal unasubutuje kunizarau kiasi hiki aduliza kwa mshangao hiki nini Jabal Rais Mheshimiwa Magdalena aliongea akishangazwa na kinachoendelea huku msafala wake wote wakiwa hawajatoka ndani ya magari yao baada ya kuwekwa chini ya ulinzi akimshangaa mzee huyo ambaye alikuwa kitokea ndani ya jumba hilo la rais na walinzi na wana usalama kama nyumbani kwake vile mzee Jabali mwanasiasa mkongwe na maarufu tajiri na mwenye ushawishi mkubwa alitabasamu kwa kuwa anachezesha chezesha fimbo yake wakati akiwa mtazamo na mama Magdalena nyuma yake wakaja mawaziri baadhi wakiongozwa na waziri mkuu na kusimama nyuma ya mzee huyo. Usiku Magdalena, oh sorry, mheshimiwa rais. Hakuna kilicho alibika kila kitu kipo sawa. Nimeamua tu kuchukua nchi 
Ia hapa bila silaha wala hata kutumia nguvu. Na wewe kama ukikubali liwe hivyo basi, nimekubaliana tu. Habari tu tutawala. Maana iwezekani uongoze wewe mwanamke na sisi wanaume bwana tukutazame tu. Eh? Nikakubaliana na marafiki zangu hapa kwamba tufanye jambo dogo tu bila hata kuwasumbua na nchi. Na mambo yaende sawa tu sawia kabisa au sio ndugu zangu. Aliwauliza mawaziri ambao alikuwa ameongozwa na waziri wa ulinzi na usalama wa taifa ambao walitikisa vichwa vyao tu kubaliana na maneno ya mzee huyo. Wengine wakaonekanika kufurahia na wengine wakionekanika kushinikizwa tu na sio kwa yari yao. Mnani saliti na kunigeuka hata kwa mema yote ambayo niliyofanyia na kuwachagua kwenye nyazi fa mlizo nazo kwa wasaidizi wangu. Hakuna aliyeku saliti Magdalena. Wameamua tu kuniunga mkono kwa sababu wameona kwamba nchi inaenda mlama sana. Awaelewe mustakabali wa nchi hapa inapoelekea. Nimeamua kukusaidia tu ili ukakae na familia nyumbani vizuri uenjoy maisha. Umhudumie vizuri shemeji yangu bana na watoto eh. Mzee Jabali aliongea kama utani lakini ndio ilikuwa ni kweli. Familia yangu iko wapi? Bibi Grena kauliza. Ipo salama kabisa. Ila ukijaribu kufanya jambo tofauti na mimi basi familia yako haitakuwa salama mheshimiwa rais. Alimjibu akimonyesha mkono Bibi Grena akageuka na kutazama akamwona mumewe, watoto wake, wajuku zake na wana familia wengine wakiwa wamewekwa kwenye gari aina ya Toyota Costa maalumu kukuwa na usalama wakiwa wamelizunguka. Mumewe na watoto na wana familia wengine wakimtizama tu. Mumewe akamonyesha ishara ya kumtaka asikatae. Akubali tu kuachia ngazi. Yaani mlinzi wake wa kike alimuona mheshimiwa rais alivyokuwa anataka kunyosha mikono kusalimu amri. Mama no! Alimpigia makelele kisha akainama akaokota bunduki yake. Alikuwa ameweka chini ili ajihami lakini alishachelewa na usalama waliokuwa wamemweka chini ya ulinzi. Walimtandika risasi kwenye mabega yake yote mawili wakijua kabisa kama wangemlenga kifuani basi risasi isisinge penya kwa sababu ya nguo maarumu ya kuzuia risasi alizokuwa amezivaa ni bulletproof akangusha bunduki chini na kuanguka naye mwenyewe. Ibagirana aligeuka na kutoa macho akitaka kumkimbilia mwanada huyo mrinzi wake. Hakumsaidia lakini akazuiwa. Wana usalama wakamwai na kumnyanyua pale alipokuwa melala. Akivuja damu nyingi sana. Hivi ndivyo yeyote yule ambaye atasubutu kwenda kinyume atakapofanyiwa ila usijali atakuwa salama. Atatibiwa. Ni akili zake tu za kitoto tu kuwaza kwamba anaweza kufanya kitu kikubwa cha kishujaa mbele ya watu wote hao. Nilikuwa mimi sana jabari na kusikiliza kila aina ya ushauri wako na hata watu wako ambao uliokuwa umewataka nikawaweka kwa serikali yangu sababu tu ya kuepusha maneno maneno ana niliambiwa kwamba wewe ndio sauti ya mwisho kabisa kwenye chama lakini nimeshajua kwa nini mtangulizi wangu na wewe pia hamkupatana kabisa na kutaka chote kile kutoka kwako sio ushauri wala pesa yako nilifanya kosa kubwa sana kusaliti msimamo wa, wa mtangulizi wangu na kuwa sehemu ya uovu wenu hata mlipofanya mbinu za kuweza kumwangamiza nikanyamaza nikiwa kama msaidizi wake tu karibu ya na ndio maana akatangulia mapema mtangulizi wako ahera akaenda mapema sana kwa sababu hakutaka kushirikiana na sisi vizuri hm angenisikiliza angelikuwa hai mpaka leo mzee jabali aliongea kwa tabasamu kuna siku utalipia jabali utalipia na kuambia aina haja kunyoshana vidole magdalena bwana karibu chai alimwambia Siwezi kunywa chai yako ya kishenzi. Mwana Magdalena aliongea kwa hasira na kuanza kuelekea kwenye gari aina ya Toyota Costa walo kwa ameweka familia yake. Aliingia ndani ya gari hilo akaungana nao baada ya kupinduliwa kimya kimya kwenye kiti cha uraisi bila nguvu nyingi wala kelele. Mume wake akamshika kiganja cha mkono akamtuliza bi Magdalena ambaye hakuamini kama hata wasaidizi wake pia wa karibu mawaziri aliyokuwa na waamini nao pia wamemgeuzia shingo zao yani wamemkana. Yanaendele press conference nahitaji kuongea na waandishi wa habari. Mzee Jabali aliwaambia wasaidizi wake akiwemo mkuu wa majeshi yote ambaye ni swaiba wake mkubwa. Aliyefanikisha zoezi hilo la mapinduzi kwenda bila ugumu wala purukushani nyingi. Upande mwingine Brighton akabaka ametoa macho baada ya kumuona mwanada Cecilia akiwa ameshika bastola kwa mara ya kwanza tena amemwelekezea Ayana kwenye paji la uso na Ayana naye amemwelekezea mwanada huyo mtawa sister bastola kwenye paji lake la uso. Cecilia Leo huyu naye mfahamu au ni sisi mwingine ni semjua. Nadhani wewe si kipofu naona kabisa kinachoendelea Brighton. Mwanada huyu alitabasamu akimjibu bila chembe wasi wasi. Umepata hapa bastora na umejifunza wapi kutumia? Brighton mimi tangu awali nilishamsoma huyu hapa kwamba sio mtawa kama nilivyo kuna zani. Nikashangaa mpelezi mzima upo na mtu wa kazi na bado uelewi. Yumkini mahaba yaliyokupumbaza na sio kosa lako hata hivyo. Si yeye tu ni mjomba wake Faza Matayo ndiye mwongozaji mkuu na hata kifo cha Stephen Veronica 
ni asilimia tisini amehusika na sile najua kila kitu muulize hapa Ayana kaongea kwa kitabasamu Rayton akajishika pua huku mkono mwingine akiwa amejishika kiuno akiwa haelewi kinachoendelea haamini kabisa yani anayosikia lakini ndo kwa macho anayaona Cecilia Ayana embu shirika sura za nchini akamwambia Siwezi kushia Rayton ni kilaisi namna hiyo Cecilia alijibu Sisi tafadhali Naomba mshe silaha haya mambo yanazungumzika kabisa Alimbembeleza mwanada huyo akaanza kushia silaha chini na Ayana naye akafuata huko Brighton akiwa na watizama lakini ghafla Cecilia akamvamia Brighton mwenyewe na kumweka chini ya ulinzi akimkaba na kumwekea basola kichwani. Usidhani mimi ni mjinga namna hiyo eti mpaka nikubali kwa urais rais tu kuweza kushia silaha chini. Najua Cecilia kwamba wewe ni mwelevu sana. Lakini mbona unayafanya haya? Afanani kabisa na ule mbwa wako na upole wako. Kwa sababu umenijua hivi karibu ni Brai. Na ulicho kijua kutoka kwangu sio. Surangu halisi ndio hii hapa. Samani sana kwa kukuonyesha kivuli changu tu Brighton. Cecilia halisi ndio huyo hapo naemuona. Alimwambia kwa kitabasamu wakati television ikiwa inaendelea kuzungumza peke yake, Yana akiwa amesimama hatua kadhaa hivi mbele anatazama kinachoendelea. Ndugu watazamaji, hivi punde tutarusha matangazo ya moja kwa moja kutoka Ikulu ambapo Mheshimiwa Rais Jabil atazungumza na wananchi mubasha la kuhusu masuala ya kitaifa na kuwasalimu wananchi. Mtangazaji aliongea kwenye television akilitaja jina la rais ambalo sio linalofahamika iliwashitua Brighton Yana na hata mwanada Cecilia pia ambaye alikuwa amemkaba mpenzi huyo na ikabidi atazame kwenye television ili wajue kama mtangazaji amemaanisha alichokuwa nakiongea au ametereza ulimi. Watu watatu walibaki wametoa macho kwenye television Cecilia akiwa bado amemshikilia mpenzi wake Brighton huku akiwa amemwekea bastola kichwani asifurukute. Mwanaume huyo akiwa ametulia tuli akiwa haamini kama amekabwa na mpenzi wake mwenyewe aliyemwamini na kushia naye hisia zake na kwenda nyumbani kumtambulisha kwa wazazi wake kumbe si mtawa bwana. Kwa kawaida kama alivyokuwa nadhani Nyuma utawa alikuwa na mambo yake mengine ya kimya kimya. Mpenzi mtazamaji wa television ya taifa sasa ndio mheshimiwa rais Jabir anaingia hapa kwenye chumba maalum cha habari ikulu kwa ajili ya kuzungumza na taifa zima. Wimbo wa taifa hautapigwa kama ilivyozoeleka kabla rais ajazungumza kutokana na amri yake yeye mwenyewe. Karibuni sana. Tumsikilize. Mtangazaji aliongea na kamera zote zikamburika rais huyo mpya Jabili ambaye alifanya mapinduzi ya kimya kimya ikulu bila kutumia nguvu wala kirada nyingi. E, ndugu wananchi, nadhani kwamba mnashangaa tu hapa hapo mlipo kwamba huyu rais tumemchagua lini? Ameingiajengeaje? Mm? Kabla ya jekiti aliyeka kwa mamlaka ya kikatiba yuko wapi kwa sasa? Najua mna maswali mengi sana lakini msijali. Yule ambaye aliyeka kwa kikatiba hapa nimemruhusu akapumzika kidogo maana hata hapa pia kwenye kiti Alikuwa anafuata maelekezo yangu tu sasa nikaona kwamba kumtumatuma sana atachoka. Nikamwona nje ukatu mwenyewe. Yeye ameenda kula bata na mume wake na familia. Kila kitu kipo sawa. Mimi ndiye rais kwa sasa hivi mpaka hapo nitakapochoka na kumuita mwingine akae. Endelea na shughuli zenu tu za kujenga taifa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mzee Jabili aliongea na kuinuka. Mlizi bodyguard wake mkuu wa majeshi na askari wengine wa vyeo vya juu kabisa wakampigia saluti na taratibu akatoka kwenye chumba hicho cha cha bali ikuru macho Brighton akatazamana na Yana mwanada Cecilia naye akarudisha macho yake kwa Brighton mateka wake Cecilia unaweza kuniachia tafadhali haiwezekani mpaka urafiki yako utotoni huyo ajisalimishe mikononi mwetu safari hii hatutoka salama Cecilia alijibu na kumsukuma Brighton akanyoba stola yake na kumtandika Ayana ambaye alikuwa anashusha chini bastola amezoba kutazama television no Cecilia Brighton akampigia makale mwanadamu huyo akaachia risasi moja ambayo Brighton alijirusha yeye na kukaa katikati ikiwa imelengwa kwa mwanada Ayana lakini ikampitia yeye akaanguka chini. Brighton Ayana alipiga kelele na kumtwanga Cecilia risasi tatu mfululizo zao mpata mwanada huyo mrembo kifuani. Akiwa amevalia mavazi ya kitawa. Akainama na kujitazama kifuani akiwa ametoa macho na kuanza kutema damu. Mkono wake ukaachia bastola aliyokuwa ameishika mkononi ikaanguka chini na kisha yeye mwenyewe akaanguka mzima mzima pembeni mwa bastola yake yeye mwenyewe akiwa ametoa macho. Brighton alikuwa na jelara risasi begani ambayo ilikuwa imekusudia kumpata Ayana wakati akimkinga alinuka haraka haraka na kumfuata Cecilia pale alipokuwa amelala akamshika na kumlaza vizuri. Brai, mwanada huyo aliongea kwa sauti ya chini sana. Kwa nini sisi tunafanya hivi? Samani, mimi na staili hayo kwa sababu ya mengi niliyoyafanya mpendo wewe mwanamke wako utotoni ndiye anayekufana sio mimi usistaule sio kweli nikichaka tu ambacho nilichokuwa nimejificha ili mambo yangu mimi namjomba aende bila kubuguziwa 
by Brighton. Alijibu na kufumba macho yake. Cecilia, Ceci. Brighton alipiga makini na kimtikisa tikisa. Pole sana Brighton. Sikusudia kumuumiza. Ayana alimshika begani akimbembeleza wakati Brighton akilia na ndipo alipomsaidia kumunua mwanadamu huyo. Mana Brighton mwenyewe asingeweza akaingia mpaka ndani na kumlaza vizuri chumbani. Na wakati huo akachukua vifaa haraka haraka na kuja kwa ajili ya kumpa matibabu mwanaume huyo rafiki yake wa utotoni. Akamtoa risasi kwa maumivu na kumweka dawa akaanza kumalizia kufunga jelao ku Brighton akanamtizama sana usoni. Uso wako hujabadilika sana. Siji kwa nini sikugondoa? Brighton akamwambia, "Si ukweli bray." Niamini ninachokizungumza. Asante sana kwa huduma. Karibu. Ayana alijibu kwa kitabasamu na kutaka kuinuka lakini Brighton akamshika mkono kabla hajafanya hivyo akimzia siondoki karibu yake. Vipi kama ikitokea tusionane tena kwa mara nyingine baada ya hapa. Unaonesha nini Brighton? Mwanadadi uliza swali ambalo alikujibiwa na badala yake kidevu chake kikavutwa taratibu wakaanza kunyonyana mate. Akiwa amemwinamia mwanaume huyo aliyekuwa amekaa kwenye kochi, midomo yao ikiwa ngatana bila kusaga na ndemi zao zikiwa zinachezeshwa na kubadilishana. Kimemeneka hicho kisichokuwa na sukari wala chumvi lakini ni kitamu kuliko hata soda ya nabia. Mungurumo wa magari ndio ulisitisha zoezi lao. Tondoke hapa. Breton alimwambia mwanada huyo ambaye alitikisa kichwa kukubaliana naye wakiwa hawana lengo la kupambana tena. Nje msafara wa magari nane ya lile kundi yakafika kwa maelekezo ya mwanadada mrembo Cecilia kabla hajapoteza maisha. Wazamata mbali kwa nawasiliana na mpwa huyo akiwa yuko ndiye kiongozi wa msafara huo, akatangulia kuingia ndani na wote wakiwa na bundoki mikononi waliingia kwa kunyata kwenye nyumba hiyo baada ya kufungua mlango ambao ulikuwa umerudishiwa tu. Mmoja akafungua mlango wa chumbani na kumkuta mtu wa kama laki tandani. Amefunikwa gubigubi tangu miguuni mpaka kichwani. Akaonyesha wenzake ishara wakaingia na faza mate akiongoza msafara huo na kwenda taratibu mpaka kitandani na kumfunua mtu huyo na ndipo alipotoa macho alipomkuta mpowe Cecilia akiwa ndiye aliyelala kitandani huku akiwa na majerali sasa kifuani. Cecilia alipiga makelele akiangua kilio huko akiwa anamtikisa tikisa na muda huo huo nje ikasikika milio risasi fadha matayo na wote waliokuwa ndani wakashtuka na kutoka kuelekea nje mbio mbio kumbe Brighton na mwanada Eana hawakwenda mbali walikuwa wako juu ya paya nyumba hiyo wakiwafanyia shambulizi la kushtukiza kutoka juu waliomimilia risasi na kuangusha mmoja baada ya mwingine faza matayo akaanza kusaidiana na washirika wake hao kuwarushia risasi Brighton na Eana waliokuwa juu ikawa ni vita ya watu wawili juu ya pa la nyumba na kikosi hiko cha chini Eana Brighton ambaye mkononi alikuwa amefungwa au kutaka mzaha na mtu walimwaga risasi haswa waliwasambaratisha jamaa hao Ayana kashuka chini mzima mzima na kubinuka sarakasi huku bado akiwa anatwanga risasi na zingine akiwa anazikwepa Brighton bado alikuwa anashambulia kutokea juu ikiwa ni vita ya takribani robo saa nzima tayari watu hao waliobaki chini akabaki jamaa mmoja tu aliyekuwa amejibanza nyuma ya gari mmoja wapo na faza matayo ambaye alikuwa naye amejibanza kwenye gari Brighton naye akaruka kutoka kwenye pala nyumba na kuungana na Ayana chini wakiotewa na faza aliyekuwa amebaki na mtu mmoja tu chini Umeniulia binti yangu lazima na we ufe Faza aliongea naye akiwa amejificha kwenye gari moja uvunguni akimuinda Brighton Ni yeye mwenyewe ndiye ambaye alijitakia kifo Wanyo sikana ambao nilikuwa nampenda sasa ni singeweza kabisa kumua hata mara moja Brighton alimjibu akiwa amejibanza kwenye gari na Ayana akiwa amejibanza upande mwingine Yule jamaa yabaki na faza akiwa amejibanza upande mwingine. Faza akainuka na kujitokeza akirusha risasi mfululizo kujaribu kusogea mbele ili amnase Brighton aliyejibanza na Brighton akajitokeza. Alipojificha na kupita mbele ya yule jamaa mwingine ambaye alikuwa na faza. Akamwona Brighton wakati akiwa nakimbia kati kati ya magari jamaa huyo akamlenga Brighton akiwa hajagundua kama nyuma kuna mtu alikuwa amemwona. Risasi ikaachiwa kumfuata Brighton usawa mgongoni. Faza ambaye alikuwa na mwai Brighton akajichomeka yeye kati kati naye akiwa amenyosha bunduki akitaka kuachia risasi imtandike kijana huyo aliyemwona mbele na kumbe alijiingiza kwenye shabaha ya shirika mwenzake yani alikaa kati kati risasi iliyokuwa imelengwa kwa Brighton ikampata yeye shingoni kwa nyuma na kutokea shingoni kwenye kolomeo kwa mbele na kukata mkanda wa Rosalie ambaye alikuwa ameivaa ikaanguka chini ikiwa na msalaba wenye sanamu ya msalaba Faza akatoa macho damu nyingi zikimtoka shingoni na Brighton akageuka baada ya kusikia risasi nyuma yake 
na kumuona Faza akiwa anaenda chini mzima mzima kama mzigo na nyuma ya Faza akajikuta amenyoshwa bunduki na yule mmoja aliyekuwa amebaki risasi ya kwanza nilikuwa nimekulenga amempata Faza hii nyingine ni kwa ajili yako aliambiwa na jamaa huyo Brighton akabaka na mtizama jamaa huyo ambaye alikuwa amenyoshwa bunduki baada ya kumtandika Faza kimakosa wala ambaye hakuwa anatania akabofia kitufe cha kuachia risasi lakini kabla hajafanya hivyo tayari alitwangwa risasi kutokea nyuma ili penya kwenye kisogo chake na kutokea mbele kwenye mpaji la uso akabaki ameshikilia tu bastola yake hiyo akiwa ametoa macho na bastola ikaanguka na akaanguka chini akiwa ametwangwa risasi na mwanadada Ayana ambaye alikuwa nyuma yake na hiyo ndiyo ikawa ni pona pona yake akatabasamu kwa kimtizamo na dawio Brighton akarudi mpaka lipo ulipo kumeanguka mwili wa Faza Matayo jambo asisilia ambao wote sasa ni marehemu akaubeba taratibu yeye mwenyewe kwa kujilazimisha kutokana na maumivu ya mkono Ayana alitaka kumsaidia lakini akakataa na kupeleka ndani chumbani ulipo mwili wa Cecilia yote akaifunika wakati wote alima gari ya jeshi la polisi ilikuwa imeshafika mbele ya nyumba hiyo yalikuta magali mengine ya kile kikosi kilichomalizwa na Brighton pamoja na mwanada Ayana ambao wakashuka kwenye magali yao na kumnyoshea bunduki mwanada huyo ambaye wanamsaka kwa muda mrefu sana. Ayana kajosha mikono juu kujisalimisha huko akimtazama Brighton ambaye alikuwa amesema pembeni yake. Akisogea na kusema mbele ya mwanada huyo. Brighton unafanya nini hapo? Rafiki yake Amiri ambaye alikuwa msali wa mbele kumuuliza. Akimshangaa kwa kitendo chake cha kujiweka mbele ya mwanada huyo ikiwa ni kumkingia kifua wao kama askari wasitekeleze wajibu wao wa kumkamata. Amiri tunangaika na huyu au tunangaika na wale kule juu ambao wanaishi wanaishika nchi kama wanavyotaka. Nchi imeshachukuliwa kiraisi sana. Na mwenye nguvu katiba imevunjwa na kudharauliwa mtu mmoja anaishikilia nchi na kuifanya anavyotaka yeye na kuwaweka watu anaowataka kwenye vyeo. Mwangalie bosi wetu, waziri wa ulinzi na usalama mtu mdalushwa. Fisadi mwenye kesi nyingi sana za ubadhirifu lakini leo hii kawazili. Bosi wetu, jeshi la polisi linanuka rushwa na ufisadi na bado tupo hapa tunangaika tu kumkamata mtu ambaye hayupo upande wetu lakini naye ni miongoni mwetu kwa sababu anapambana na tunachopambana nacho sisi. Kile kile lakini tofauti yetu na yeye ni kwamba kwa sababu yeye anajitegemea. Mnaje tuanze na huyu au tuanze kule? Mmeleta taarifa hapa leo. Tuna rais mpya. Tusiye mchagua wala kuchaguliwa na katibu. Mnaonaje hili hapa ni kubwa au ni la juu? Unaleta na kumuliza rafiki yake Amiri na askari wengine ambao walikuwa wamemnyoshea bunduki. Wanadai yana ambaye Askari huyo mpelelezi alikuwa amejiweka mbele yake ili kama risasi zitafiatuliwa basi zimpate yeye kabla ya mrembo huyo rafiki yake utotoni. Amiri akashusha bunduki yake chini na kuwatazama askari wenzake ambao na walishusha sela zao chini wakikubaliana kabisa na maneno ya Brighton ambaye alitoka mbele ya mwanada Ayana na kurudi nyuma hatua chache kisha akamshika mkono. Wakatazamana usoni na kukumbatiana huko askari wakianza kufadia watu wengine ambao walikuwa wamepoteza maisha. Amiri akamfuata karibu. Mara hii umevuta chombo kipya ndugu yangu? Ndio bwana mtetea kumbe kuna kitu chini ya carpet kinaendelea bana. Amna sasa hivyo kaka. Huyu ndo Ayana. Ambaye ulikuwa unanisema sema sana kuhusu picha yake. Ukinishangaa kukaa na picha ya utotoni miaka mingi sana. Nikiwa na matumaini hewa. Acha kundanganya kaka. Ni kundanganya kwa nini? Naye alikuwa na picha yangu. Alikuwa na picha yangu pia. Si unakumbuka kwamba nilikwambia kwamba ile picha tuligawana vipande. Jina Aiwai. Ujagundua kitu chochote mpaka hapo sasa hivi. Brighton alimwambia rafiki yake huyo ambaye alimtazama mwanada huyo Ayana tangu juu mpaka chini kisha kachomoa pingu. Mfunge hizi kama adhabu kwa ajili ya kutusumbua muda wote huu. Ungemfunga wewe Amiri? Mimi unanipa mtihani bana. <laughs> Una imani kali sana rafiki yangu. Yuko wapi sasa dia maana tumegundua kwamba yeye na mjomba wake yule Faza kumbe ni watu hatari sana na wakati huo pamoja na upendelezi wako wote bado ase ukao jeu chote kile. Ni hatari sana hii. Wote wamepoteza maisha hapo ndani huko ni mahifadhi. Pole sana rafiki yangu. Yameshapita mwamba. Brighton akamjibu rafiki yake huyo ambaye alimshika begani na kuondoka kwenda kuendelea shughuli yake ya ukusanyaji wa miili huko askari wengine wakiwa naongezeka. Wakati huo kwenye makazi ya rais Kuru Mheshimiwa Jabali akiwa yupo kwenye bustani wakati simu yake ilipoita akaritoa na mlinzi ya bodyguard wake mkuu ambaye alimtoa kwenye cheo cha ukuu wa majeshi na kumfanya kuwa mlinzi ya bodyguard wake wa karibu. Mheshimiwa rais, umempata yeye msichana? Hapana mheshimiwa rais, hujampata tume pumbavu. Msichana mmoja tu anawashinda nyota. Samani mheshimiwa rais. Kabla jamaa huyo hajamaliza tesi yake, simu ilikatwa. 
Rais Jabari aliyefanya mapinduzi na kujiapisha mwenyewe akarudisha simu kwa mlinzi na kuletewa kikombe cha chai na mfanyakazi wa kike mmoja wa wafanyakazi ambao pia ni wana usalama katika makazi hayo ya Rais Ikulu. Maandamano makubwa yalifanyika barabarani ya wananchi wa kawaida wakiongozwa na wanasiasa wa chama cha upinzani kupinga mapinduzi hayo yaliyofanywa ya kimya kimya kuipindua serikali ambayo ilikuwa madarakani. Watu waliingia barabarani na mabango yenye ujumbe mbalimbali mbali za kupinga serikali hiyo mpya huku mbele kukiwa kuna vikosi vya jeshi la ulinzi, jeshi la polisi na jeshi la kutuliza ghasia vikao vimejipanga mbele kwa ajili ya kuweza kuzuia maandamano hayo makubwa. Brighton na askari wengine wenzake walikuwa njiani kuelekea kwenye eneo hilo la barabara kuu kwa ajili ya kwenda kuungana na waandamanaji kupinga mapinduzi hayo wakiwa na magari takribani nane. Atuitambue serikali hii. Atuitambue serikali hii. Wananchi walipaza sauti zao kwa pamoja wakinyosha mikono na mabango yao juu. Ukamando wa jeshi ambaye alikuwa anaongoza timu ya vikosi vilivyokuja kuzia maandamano simu yake ya mkononi Lita akapokea ikiwa natoka kwa waziri wa ulinzi na usalama wa taifa. Mheshimiwa waziri Mnachongoja nini hapo mbona amwashughuliki? Hatujapokea amri yoyote kutoka kwa mheshimiwa rais. Mimi ndio sauti ya mheshimiwa rais mwenyewe. Alisha sema atakaye pingana na utawala wake basi Lux kumaliza. Twanga lisasi hao. Watatawanyika tu na hakuna shujaa mbele ya risasi bwana. Sawa, ngoja ni wape onyo la mwisho, yumkini wakaogopa. Vizuri. Waziri wa Ulinzi na Usalama wa Taifa mheshimiwa Kango alijibu na kukata simu. Kamandoe wa jeshi akachukua kipaza sauti ni microphone. Wananchi sogeni mbali. Vujeni maandamano yenu dhidi ya utawala huu ni amri na sio ombi la sivyo mtakutana na mambo makubwa sana. Kamanda aliongea kwa sauti ya amri. Hatutoki. Hatutoki. Waandamanaji walipiga makali kwa sauti moja huku wakinyosha mikono yao juu. Wakati huo kamanda akionyesha ishara kwa askari wote wa, viko, wa vikosi vilivyokuwa vimekusanyika kwenye uwanja huu wa maandamano wakapiga magoti kiaskari na kunyosha bunduki zao tayari kusubiri amri ya kamanda ili waache risasi zidi ya wandabanaji hao wakati huo msafara wa Brighton askari wengine ukafika katikati ya jiji mpelelezi huyo na askari wenzake zaidi ya ishirini pamoja na mwanadada Iyana wakashuka kwenye magari hayo na kuanza kujichanganya katikati ya maandamano wakiwawahi wasije wakawapiga wandabanaji hao risasi kata yari Kamanda alimshia askari wake akaweka tayari kwa ajili ya kuweza kuwashambulia kwa risasi waandamanaji. Wakajiweka tayari kuzikoki bunduki zao huko Brighton Amiri Ayana pamoja na askari wengine wakiwa wamechanganya katikati ya waandamanaji wakiwa wanajikokota kufika mbele ili kujaribu kusaidia wasije kabisa wakashambuliwa na askari yao ambao tayari walikuwa wameshapokea amri kutoka juu kwamba wauwe tu bila hata kupepesa mali. Shambulia! Kamanda akatoa amri na kuruhusu askari yao waachie risasi lakini Brighton alikuwa ameshafika mstari wa mbele kabisa kwa wandamanaji hao wasio kuwa na silaha yoyote ile. Sio mawe, sio mapanga, sio chupa, sio bunduki wala kitu chochote kile zaidi ya mabango ya kukataa tu kabisa mapinduzi yaliyofanywa na mzee Jabari, mwanasiasa mkongwe, maarufu na tajili mkubwa ambaye alimpindua Bima Gidalena. Subiri! Brighton alipiga makelele na kuwazuia wasifanye hivyo. Kamanda akanyosha mkono kuwazia askari wake wasiachie risasi na waandamanaji wote wakanyamaza na kumtazama Brighton wakitamani kujua anachotaka ukifanya ama kuzungumza. Unaona nafasi ya dakika moja tu kuzungumza afande. Kamanda alimwambia. Brighton akasogea mbele kabisa na askari wenzake wengine nao pia wakajiongea mstari wa mbele kabisa kwa ajili ya kuungana naye. Wakijipanga mstari wa mbele ya maandamanaji na waandishi wa habari ambao walijichanganya na vifaa vyao kuchukua taarifa hiyo. Sisi kama askari tuli hapa kiapo cha kuwatumikia watu kwa haki na weledi wakati tulipokuwa tumepata kazi tulikuwa tumesomea vioni. Kazi ya askari kazi kubwa yenye heshima katika jamii yetu lakini sisi wenyewe askari ndio ambao tunojivunjia heshima na kuifanyia dhalaulike. Tumeacha kusimamia haki. Tumeacha viapo vyetu na misimamo yetu imara kwa faida ya watu wachache na matumbo yao. Ambao hao tunadai kwamba tuongezee mishahara na marupurupu mengine muhimu lakini tunatuzungusha tu kama pia au kama taili ambalo linapokuja swala la kudai masuala yetu lakini linapokuja swala la kupigania masuala yao basi tupo tayari kumwaga damu hata ya watu wasiokuwa na hatia kwa ajili ya watu wachache tu wenye pesa za dhuruma na za kinyonyaji wasiojua uchungu na upato wake zetu wakati wanapokuwa anajifungua kwenye hospitali sio kwa na vitanda 
wanapojifungulia chini huku wake zao wao wakiwa wanaenda kujifungulia malaika China, India na nchi yote ile yenye huduma nzuri. Wakati dawa kwa ajili ya watoto wetu na wazee wetu kupatikana ni kazi lakini wao ndo kwanza kabisa wanajishibisha matumbo yao na kuongeza mali zao za utajiri mara tu fupindi wanapokuwa wameingia kwenye siasa. Unadhani wanachofuata hapa nini madarakani? Je, ni haki au ni maslahi kwa ajili ya wananchi hapana? Mtazame tajiri yote yule ambaye ameingia kwenye siasa au uongozi wa nchi. Mtazame na mbili mbili. Awali utazani kwamba ni tajiri tayari hana njana pesa basi atakuwa anataka tu kuwatumikia wananchi hakikisha kwamba wanapata mahitaji yao kwa sababu tu yeye ana njaa ya pesa tayari anazo hmm? utampa uongozi utampigia kula na kumnyima mwanasiasa masikini ambaye lazima tu kwa akili ya kiutu uzima utajua kwamba anaingia kwenye siasa ili tu atajilike kupitia mishahara mikubwa na mnono na marupurupu na huondo ukweli lakini huyu huyu tajili utakaye mpa uongozi kwa kuzani kwamba hatoiba kwa sababu anacho tayari Unashangaa naye pia anakuwa ni mbaya vile vile kuliko hata mwanasiasa masikini anayetafuta utajiri kupitia siasa. Kumbe utajiri anaingia kwenye siasa ili kutafuta heshima na kunyenyekewa ambavyo havipati kiukamilifu kiu licha ya utajiri wake. Pia anatafuta kinga kibiashara kwenye madili yake anayokuwa anayafanya. Akwepo kodi, apitishe mizigo yake kiurahisi, yani asamehewe kodi kabisa. Nani bora sasa hapo? Kwa nini tunampigania mtu ambaye hana maslahi na familia zetu zaidi ya maslahi yake ye mwenyewe? Na watoto wake. Hatukuwapa vyapo vyetu kwa ajili ya hiyo. Tuliapa kwa ajili ya jamii na Mwenyezi Mungu akiwa shahidi wa vyapo vyetu. Angalia wako na hiyo wako sawa kabisa kupinga katiba nchi yao kuchezewa na wachache. Katiba iliyowekwa na wazee wetu wa asisi wa nchi ituongoze. Utupe viongozi lakini tunataka kuwapiga Tukiwapiga wao basi tumeipiga katiba na kujipiga wenyewe maana hiyo katiba ni sema hata vyote na kazi zetu pia na ni hiyo hiyo katiba ambayo imetupa mamlaka haya ya kuwa juu ya wengine na kuwalinda na mali zao na kuwafanya watu wafie na kutemekea na kutupa uwezo wa kuweza kumiliki silaha za moto kama bunduki Brighton aliongea maneno hayo mazito kwa sauti ya juu sana ambayo yaliwaingia askari walinyesha bunduki zao pamoja na waandamanaji wote wakiwa kimya kumsikiliza kwa umakini Taratibu askari wakashusha bunduki zao moja baada ya mwingine. Command akatikisa kichwa akiweka mikono nyuma kukubaliana na matokeo hayo ya askari wake kukataa kabisa amri yake. Simu ya kamanda ikaita muda huo. Mheshimiwa Waziri, mnafanya nini? Mnakaidi amri ya Mheshimiwa Rais? Samani Mheshimiwa Waziri, tunafuata sheria na haki. Hatuweza kabisa kufanya hivyo. Alimjibu waziri huyo wa ulinzi na usalama na kukatia simu. Kwenye sebule ndani ya jumba la rais mzee Jabeli Alikuwa akifuatilia tukio hilo kwenye televisheni kubwa ukutani pamoja na mlinzi ya bodyguard wake mkuu na majenerali wengine. Nataka wale askari wakamatwe na kusoe kwa ndani haraka sana iwezekanavyo kwa kuzuia amri yangu. Aliongea kwa asili kinyosha fimbo yake. Mheshimiwa Rais, karibu kinywaji. Wakati huo mpishi ambaye ni mwanadada mwana usalama alileta kinywaji ambacho kidogo yake imepokelewa na daktari. Anayekipima kila anachokula au kunywa, Rais akakipima na kumkabidhi mkuu wa jeshi ambaye sasa hivi ni mlinzi ni bodyguard mkuu wa rais ili amkabidhi mheshimiwa huyo kinywaji. Ila hiyo akakipokea kinywaji hicho na kumsogezea mheshimiwa huyo taratibu akataka kumkabidhi lakini akaimija kwa nguvu glasi hiyo ikiwa iko mkononi mwake mpaka ikapasuka na kumchoma rais Jabari shingoni kipande cha chupa kikazama. Mzee huyo akatoa macho na usalama wote wakashtuka na majenerali wengine. Nchi itakuwa chini ya utawala wa kijeshi mpaka hapo maamuzi yatakapokamilika tena. Mkuu wa majeshi aliongea akitoa amri kwa wenzake baada ya kumgeuka mzee Jabari. Wakapiga saluti kukubaliana na maneno yake huku mzee Jabari akiwa chini sakafuni amejishika shingo damu zikoza na mchuluzika baada ya kutobolewa na kipande cha chupa. Akipigania uhai wake na kupoteza maisha baada ya kugeukwa yani kusalitiwa. Wiki moja baadaye, Mheshimiwa Rais anayeanza ni Kamanda Brighton Aje mbele tafadhali kutunikiwa medali yake ya heshima ya utumishi uliotukuka katika jeshi la polisi. Huyu ndiye aliyeongoza harakati kubwa za kurudisha mioyo ya askari wetu. Waziri wa Ulinzi na Usalama wa Taifa aliyerudishwa madarakani, yule yule alitunguliwa awali kwa fitina. Aliongea katika hafla ya utoaji medali za heshima kwa askari walio wamefanikisha kurudishwa madarakani na kuleta hali ya amani katika nchi huku Rais Bi Magdalena akiwa ndiye mgeni rasmi akiwa kwenye meza kuu na viongozi wengine wakuu wa serikali maskari walijao kumbini na wageni wengine walikwa 
na huku wananchi wa kawaida tu wakiwa wanafuatilia kwenye vyombo vya habari nchi nzima. Makofi yalipigwa wakati Blighton alipokuwa ameinuka kwenye kiti chake akiwa amepandishwa vyeo akienda meza kuu na kuvishwa medali hiyo ya heshima na mheshimiwa rais kisha akapewa kipaza sauti ya mikrofoni azungumze. Medalini ya kwangu kwa sababu mmenipa lakini na mimi naitoa kwa mtu wa muhimu sana ambaye ameziongoza harakati hizi kwa nguvu zake mwenyewe bila msaada wa mtu yoyote na isi mwingine ni Ayana mke wangu mtarajiwa. Aliongea kinyosha mkono na kumtaka mwanada huyo aje mbele ya rais. Ayana akatikisa kichwa kugoma kutoka lakini waliomjua hasa akina Amelia wakamshika mkono na kumuinua akaenda mbele alipo mpenzi wa Brighton na kuvishwa medali hiyo na kisha walikumbatiana na kubusiana mashavuni mvua ya makofi kaendelea kwa ajili ya tukio hilo la uvishwaji medali za pongezi na upandishwaji wa vyeo liliisha na askari na wageni walikuwa akiwa mheshimiwa rais bi Magdalena na wasaidizi wake wakiwa mawaziri walianza kuondoka na misafara yao Brighton na mwanadada Eyana waliingia kwenye gari lao sasa ikiwa ni kamishina akifunguliwa mlango na kuendeshwa na deliver rasmi huku akipigiwa saruti. Tunaelekea wapi mkuu? Deliver ya kamuliza. Leo nakupa likizo ya siku hizi mbili mtaendesha mwenye gari. Lakini mkuu nenda nyumbani kapumzike na familia. Isawa fande. Askari wa deliver alijibu na kupiga saruti kisha akatoka mbele kwenye usukani. Brighton mwenye akahamia mbele na mwanadada Yana akashikilia usukani. Kuendeshwa kuendeshwa mpaka unashindwa hata kumbusu mwenzako bwana. Ah. Sasa wewe si mkubwa ulitaka usi kabla mwanadada huyo Ayana Jabani sentence yake tayari midomo ya Brighton ilishatoa kwenye midomo yake. Akaikwepesha. Yana, tupo kwenye gari bhai watu wanatuona. Vyo vya usi bwana Tinted. Hakuna atakaweza kutuona. Alimjibu na kumvuta kidevu mwanadada huyo wakaanza kunyonyana mate taratibu wakiwa kwa ndani ya gari nyuma wakipigwa honi kali sana na Amidi ambaye alikuwa yupo kwenye gari lake akisubiri watoke na ndo watoke sambamba na magari mengine akashuka na kulifuata gari lao akawagongea kioo wakaachana na Yana akashusha kioo cha dirisha la gari Amili akawachungulia twaini gari lenu hapa mahaba nyumbani kwani kuna naye safari hapo amna tulikuwa tuna nini Brightoni mimi mkubwa nishaelewa cha ujinga <coughs> chemeje usimsumbue mpaka mfike mtasababisha ajali barabarani. Alimwambia Yana aliyetabasamu tu kisha jamaa huyo akarejea kwenye gari lake Brighton alikanyaga mafuta na kulichomoa gari kwa kasi kweli kweli. Mpaka hapo msikilizaji sina la ziada huo ni mwisho. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho kwenye story tamu na nimejifunza na mburudika pia. Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Tukutane katika sehemu ijayo ya simulizi mpya hapana. Ya msimu wa pili wa simulizi yetu nzuri iitwa Opinion la kuendelea kukiwasha katika lakati za mpigano. Asante kwa Eliago Eji, asante kwa kumsikilizaji, asante kwa kwangu mimi director wa simulizi mix. Asante sana kwa kufanikisha mchakato mzima wa kuipata simulizi tamu kweli kweli itoe desire. Tumefika mwisho, tukutane katika simulizi nyingine. Bye.